அத்தியாயம் எழுபத்தி ஆறு அகிலாண்டேஸ்வரியும் கதிரும் குகைக்குள் இருக்கும் பொழுது தோட்டக்காரர் உருவத்தில் வந்த நிகண்டன் அவர்களை அழைத்துப் போக வந்ததாக கூறினான் அதை நம்பிய அகிலாண்டேஸ்வரியும் கதிரும் அவனுடன் கிளம்பினார்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்தது தோட்டக்காரர் அல்ல என்று புரிந்து கொண்ட அகிலாண்டேஸ்வரி தப்பியோட ஆரம்பிக்க நிகண்டன் துரத்த ஆரம்பித்தான் நிகண்டன் அகிலாண்டேஸ்வரியை துரத்த அவள் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் நிகண்டன் அவளை விடாமல் துரத்தினான் ஏய் அகிலாண்டேஸ்வரி இந்த காட்டுல ஏங்கிட்டேருந்து ஒன்னால தப்பிக்கவே முடியாது என்று கத்தியபடி துரத்தினான் அவன் கொடூரமான குரல் கேட்டு மேலும் பயந்த அகிலாண்டேஸ்வரி பதறியடித்து ஓடினாள் தந்தை துரத்துவது சாதாரணமான ஆள் இல்லை ஏதோ கெட்ட சக்தி என்பது மட்டும் அவளுக்கு புரிந்தது எப்படியாவது அவனிடமிருந்து தப்பித்துவிட வேண்டுமென்ற எண்ணம் மட்டுமே அவளுக்கு இருந்தது நாச்சியாரம்மனை வேண்டியபடி ஓடினாள் ஒரு கட்டத்தில் அவள் ஒரு மரத்தின் பின்னால் போய் மறைந்து கொண்டாள் பின்னால் துரத்தி வந்த நிகண்டன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் ஒரே மாதிரி மரங்கள் பல இருந்ததால் எந்த மரத்தின் பின்னால் அவள் இருக்கிறாள் என்று யோசித்தவன் ஒவ்வொரு மரத்தையும் உற்று கவனித்தான் அகிலாண்டேஸ்வரி படபடப்பாக களைப்புடனும் லேசாக மூச்சு வாங்கியபடியும் மறைந்து நின்றாள் மூச்சு சத்தம் கேட்டால் கூட அவன் வந்து விடுவான் என்ற பயத்தில் இருந்தாள் அப்பொழுது அவள் காலடியில் ஏதோ ஜந்து உரசிவிட பதட்டத்துடன் காலை உதறிய அகிலாண்டேஸ்வரி சற்று நகர அவளை நிகண்டன் பார்த்து விட்டான் உடனே அவள் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஓடத் துவங்கினாள் நிகண்டன் விடாமல் துரத்தி வர அவனுக்கு பின்னால் குங்கியும் வந்து கொண்டிருந்தது வீட்டில் பூஜை அறையில் வேலு நாச்சியார் அமர்ந்து கொண்டு நாச்சியார் அம்மனை நினைத்து வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் பின்பு கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வர அங்கே ஹாலில் அபிராமியும் விஜயகுமாரும் ஒரு பக்கம் துயரத்துடன் அமர்ந்திருக்க இன்னொரு பக்கம் கமலா வாசலையே பார்த்தபடி கவலையுடன் அமர்ந்திருந்தார் அவர்களிடம் வந்த வேலு நாச்சியார் யாரும் பயப்படாதீங்க அகிலாண்டேஸ்வரி பத்திரமா திரும்பி வந்துருவா நான் அம்மன் கிட்ட வேண்டி இருக்கேன் வழக்கமா ஏதாவது பிரச்சனையோ இல்ல ஆபத்து வர்ற மாதிரியோ இருந்தா எனக்கு உள் மனசுல தோணிடும் ஆனா இந்த தடவை அந்த மாதிரி எதுவும் எனக்கு தோணல நல்ல விதமாதான் தோணுது அதனால நீங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம் நம்மள நாச்சியார் அம்மன் கைவிட மாட்டாங்க அம்மனை நம்பும் போது நாம எதுக்கு கவலைப்படணும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறையை நோக்கி சென்றார் அப்பொழுது கமலா தனக்குள் என்ன இருந்தாலும் நாம அகிலாண்டேஸ்வரிய அனுப்பி இருக்க கூடாது சரி இப்ப அத பத்தி பேசி என்ன ஆக போகுது அத நினைச்சாதான் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு அந்த கதிர் நல்ல விதமாதான் பழகிறான் ஆனா அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியலையே அவனால அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்குமா இல்ல ரெண்டு பேரும் ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டி இருப்பாங்களோ ஒன்னும் புரியல என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அதே சமயத்தில் அர்ஜுன் வேறு இடத்தில் அகிலாண்டேஸ்வரியை தேடிக் கொண்டிருந்தான் அப்போது வேறு திசையிலிருந்து அகிலாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டது அப்பொழுதுதான் அர்ஜுன் தான் தவறாக வேறு திசையில் வந்ததை நினைத்து கவலையடைந்தான் தான் ஒரு சூழ்ச்சியில் திசை திருப்பப்பட்டதை புரிந்து கொண்டான் அகிலாண்டேஸ்வரி தன்னை தேடி வந்துவிட மாட்டாளா என்று அவனுக்கு ஏக்கமாக இருந்தது ஆனால் நேரம்தான் கடந்து கொண்டிருந்ததை தவிர அகிலாவை அவனால் கண்டறிய முடியவில்லை என்ன ஆனாலும் சரி எப்படியாவது அகிலாண்டேஸ்வரிய கண்டுபிடிச்சிடணும் என்ற உறுதி மட்டும் அவனுக்கு குறையவில்லை என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் அர்ஜுன் தவிக்கும் போது திடீரென அவனை சுற்றி ஒரு உருமல் சத்தம் கேட்க அர்ஜுன் சட்டென திரும்பி பார்க்க அங்கே சற்று தொலைவில் ஒரு சிறுத்தை நின்று கொண்டிருந்தது இருளில் அதன் கண்கள் தீ கங்குகள் போல மின்னின அதை பார்த்து மிரண்ட அர்ஜுன் இதென்ன சோதனை இந்த விலங்கு கிட்ட இருந்து எப்படியாச்சும் தப்பிக்கணுமே நம் சக்திகளை வேற பயன்படுத்த முடியலையே என்ன செய்யறது என்று பதட்டத்துடன் பார்த்தான் அந்த சிறுத்தை சில வாரங்களுக்கு முன் அர்ஜுன் காட்டில் காப்பாற்றிய அதே சிறுத்தை தான் நிலா வெளிச்சத்தில் உற்று பார்க்கும் போது அர்ஜுனுக்கு அது தான் முன்பு காட்டில் சாமியார் மரத்தை தேடி போன போது தன்னால் காப்பாற்றப்பட்ட அதே சிறுத்தை தான் என்பது நினைவிற்கு வந்தது உடனே அர்ஜுனுக்கு பயம் போய் ஒருவித தைரியம் வந்தது அது அவனை பார்த்து ஏதோ சொல்வதை போல் அர்ஜுன் உணர்ந்தான் அது ஒரு திசையில் திரும்பி பார்த்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி அர்ஜுனை பார்த்தது அது தனக்கு ஏதோ வழி காட்டுகிறது என்பதை அர்ஜுன் உணர்ந்தவுடன் அந்த சிறுத்தை அது காட்டிய திசையில் பாய்ந்து முன்னே ஓட அர்ஜுன் அதன் பின்னே வேகமாக ஓடத் துவங்கினான் அவன் மனதில் அந்த சிறுத்தை தனக்கு அகிலாண்டேஸ்வரி இருக்கும் இடத்தைத்தான் காட்டப் போகிறது என்று நம்பியபடி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் 
அதே நேரம் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ரவி தூக்கம் கலைந்து கண்விழித்து பார்க்க தன் அருகிலிருந்த அர்ஜுன் காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு பதற்றமடைந்தான் திரும்பி பார்க்க கோதையும் பைரவியும் களைப்பில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னது அர்ஜுனை மட்டும் காணோ அவனுக்கு என்னாச்சு இந்த இருட்டுல காட்டுக்குள்ள எங்க போயிருப்பா ஒருவேளை அகிலாண்டேஸ்வரியை தேடி தனியாவே போயிட்டானா இல்ல அவனுக்கு ஏதாவது ஆபத்தாகி இருக்குமா என்று பதறியவன் கோதையை எழுப்பினான் கோத கோத எழுந்துரு அர்ஜுன காணோ நீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அர்ஜுன காணோ எந்திரிங்க என்று படபடப்பாக கேட்க டென்ஷனான கோதை அது இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க அலட்சியமா இருந்துட்டு எங்களை கோர சொல்றீங்களா அர்ஜுன் சார் எப்பவோ கிளம்பிட்டாரு அகிலாக்காவை தேடி நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் வேணும்னா நீங்களும் கிளம்புங்க உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் தேடி பாருங்க என்றாள் பயந்து போன ரவி என்ன சொல்ற கோத தனியா இந்த காட்டுக்குள்ள அதுவும் இவ்வளவு இருட்டுக்குள்ள எப்படி போறது என்று கேட்டான் உடனே கோதை அப்ப கம்மனு இங்கேயே இருங்க அவர் திரும்ப வந்துருவாரு என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் படுத்து கொண்டாள் இது என்ன வம்பா போச்சு அர்ஜுன் எதுக்கு தனியா போனா எங்களை எழுப்பியிருந்தா நாங்களும் போயிருப்போமே என்று யோசித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அப்போது ஓடிக்கொண்டிருந்த அகிலாவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தாறு மாறாக மூச்சு வாங்கியது நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு இதற்கு மேல் ஓட முடியாது என்ற நிலையில் அவள் பயத்தோடு திரும்பி பார்க்கும் போது அங்கு யாரையும் காணவில்லை தன்னை இதுவரை துரத்தி வந்தவன் காணாமல் போனதால் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு மேலும் பயம் ஏற்பட்டது ஒருவேளை அது பேயா இருக்குமோ என்று நினைத்த மறுநொடி திடீரென அவள் கண் முன் நிகண்டன் தன் சுயரூபத்தில் தோன்றினான் அவளை பார்த்து நிகண்டன் காடே அதிரும்படி சிரித்தான் இவன் பயங்கரமான மந்திரவாதிதான் என்பது அகிலாவுக்கு புரிந்துவிட்டது அவனை பார்த்து பயந்து போன அகிலாண்டேஸ்வரி அதிர்ச்சியில் சில அடிகள் பின்னால் போனவள் யார் மீ எதுக்கு இப்படி பண்ற என்னை ஏன் விடாம துரத்துற என்று அழுகை கலந்த குரலோடு கேட்டாள் மீண்டும் நிகண்டன் சிரித்தான் அவனிடம் அகிலாண்டேஸ்வரி நீ நீ திருடனா உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்னாலும் கேளு நான் தர என தயவு செஞ்சு விட்டுடு ஒன்னும் பண்ணிடாத என்று கதறினாள் நிகண்டன் சிரித்து கொண்டே பணமா எனக்கா என் கிட்ட இருக்கிற செல்வத்துல கால் பங்கு கூட ஓன் கிட்ட இருக்காது எனக்கு ஓ உயிர் தான் வேணும் அதற்காகத்தான இத்தனை போராட்டமோ நீ என்னவோ பணம் வேணுமா காசு வேணுமான்னு கேக்குற நான் என்ன பிச்சைக்காரனா வரப்போற சூரிய கிரகணத்துல நான் உன்ன பலி கொடுக்க போறேன் அப்பதான் நான் நினைச்சது எல்லாம் நடக்கும் இதுக்காகத்தான் நான் இவ்வளவு நாள் காத்திருந்தேன் தெரியுமா என்று நிகண்டன் பேச பேச அகிலாண்டேஸ்வரி பயத்தின் உச்சிக்கே போனாள் ஓடி வந்த களைப்பும் சோர்வும் அதிர்ச்சியும் ஒன்று சேர அவள் மயங்கி விழுந்தாள் நிகண்டன் சிரித்தபடியே அகிலாவை நோக்கி வர அப்போது சரசரவென்று தன்னை நோக்கி ஏதோ ஓடி வருவதை உணர்ந்த நிகண்டன் சட்டென நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் எதிரே அந்த சிறுத்தை வந்தது திடீரென சிறுத்தையை பார்த்த நிகண்டன் சற்று திகைத்து பின் சுதாரித்து கையை வேகமாக காற்றில் சுழற்றி சிறுத்தையை தூக்கி வீசினான் அந்த சிறுத்தைக்கு பின்னால் அர்ஜுன் வர அவனை கண்ட நிகண்டன் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றான் டேய் அர்ஜுன் இது ஓ வேலைதானா நீ என்ன தேடி வந்ததும் ரொம்ப நல்லதா போச்சு தானா வந்து என் வலையில வசம்மா மாட்டிக்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரே நாள்ல ரெண்டு பலி எனக்கு என்றபடி அர்ஜுனை தாக்க எண்ணி வேகமாக ஓடி வந்தான் மயங்கி கிடந்த அகிலாண்டேஸ்வரியை பார்த்த அர்ஜுன் அவளுக்கு என்னவானது என்று அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் அவள் மயக்கத்தில்தான் இருக்கிறாள் என்பதை கவனித்து நிம்மதி அடைந்தான் அதே நேரம் நிகண்டன் தன் கைகளால் நெருப்பு பந்துகளை உருவாக்கி அர்ஜுனின் மீது எரிய துவங்கினான் அவை எதிலும் சிக்காமல் அர்ஜுன் லாவகமாக விலகி விலகி ஓடினான் அர்ஜுனின் கைவசம் இருந்த சக்திகள் எதுவும் இப்போது அவனுக்கு கை கொடுக்கவில்லை எனவே வேறு வழியின்றி ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் சென்று ஒளிந்து கொண்ட அர்ஜுன் மயங்கி கிடந்த அகிலாவை பார்த்து அகிலா அகிலா இங்கிருந்து எப்படியாச்சும் எந்திரிச்சு ஓடு தப்பிச்சு ஓடிடு எழுந்திரு அகிலா உன்னால முடியும் என்று கத்தினான் ஆனால் மயக்கத்திலிருந்த அகிலாவின் காதில் அவன் கத்தியது எதுவுமே கேட்கவில்லை அர்ஜுன் எப்படி அகிலாண்டேஸ்வரியை அங்கிருந்து தப்பிக்க வைப்பது என்று யோசித்தான் தன்னிடமிருந்த சக்திகளும் கை கொடுக்காமல் போய்விட்டது என்று நினைத்து வருந்தினான் அதே நேரம் நிகண்டன் தன் மந்திர சக்தியால் அர்ஜுனை சுற்றியுள்ள இடங்களில் நெருப்பு மழை பொழிய வைத்தான் அப்போது அர்ஜுனுக்கு சித்தர் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது அகிலாவை காக்கவே நீ இந்த ஜென்மம் எடுத்துள்ளாய் 
தன் உயிரை கொடுத்தாவது அகிலாவை காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அர்ஜுன் மரத்தின் பின்னால் இருந்து வெளிப்பட்டவன் நிகண்டனின் முன்னே வந்து நின்றான் நிகண்டன் அர்ஜுனை பார்க்க அர்ஜுன் அவனிடம் என்னை எடுத்துக்கோ நிகண்டா அவளை விட்டுடு உனக்கு தேவை என்னோட உயிர் தானே அதை எடுத்துக்கோ தயவு செஞ்சு அகிலாவை விட்டுடு அவ ஒரு அப்பாவி பாவம் அவளை ஒன்னும் பண்ணிடாத என்று சொல்ல உடனே நிகண்டன் என்ன இவன் உண்மைதான் சொல்றானா இல்ல நடிக்கிறானா இவனுக்குத்தான் சக்திகள் இருக்கே அப்புறம் ஏன் அதையெல்லாம் பயன்படுத்தாம இருக்கா ஒருவேளை அந்த சக்திகள் இவனை விட்டு போயிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதான் சரணடைய பாக்குறான் இதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் என்று யோசித்தவன் அர்ஜுனை தீர்க்கமாக பார்த்தபடி தன் கைகளை காற்றில் சுழற்றி அர்ஜுனை அப்படியே மேலே உயர்த்தினான் அர்ஜுன் அந்தரத்தில் தடுமாற அவனிடம் நிகண்டன் நான் என்ன பெரிய தியாகியா அர்ஜுன் உனக்கு பதிலா அவ அவளுக்கு பதிலா நீ நான் என்ன வியாபாரமா பண்ணிட்டு இருக்க என்றபடி தன் சக்தியால் அர்ஜுனை விண்ணில் பறக்க விட அர்ஜுன் தான் பெரிய தவறு செய்து விட்டோம் என்பதை உணர்ந்தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இவன் முன்னாடி வந்துட்டோமே வந்திருக்க கூடாதோ என்று எண்ணினான் நிகண்டன் தன் கைகளை காற்றில் வேகமாக முறுக்க அர்ஜுனை சுற்றி ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு அவன் எலும்புகள் முறிவது போலாக அர்ஜுன் வலியில் கத்தினான் அவன் உடம்பிலிருந்த ரத்தம் வெளியேறியது அர்ஜுன் மெல்ல மெல்ல சக்தியை இழக்க ஆரம்பித்தான் அப்போது வெறியுடன் நிகண்டன் முதல்ல ஓங் கதையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் அவளை கவனிச்சுக்கிறேன் என்று கத்தினான் அந்த நிலையிலும் தன்னால் அகிலாண்டேஸ்வரியை காப்பாற்ற முடியாமல் போனதை நினைத்து அர்ஜுன் வருந்தினான் நாச்சியாரம்மனை நினைத்து தாயே நாச்சியாரம்மா என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னால அகிலாவை காப்பாற்ற முடியல என் கடமையை நிறைவேற்ற முடியல என்று மன்னிப்பு கேட்டான் அர்ஜுனை பார்த்து சிரித்த குங்கி என்ன அர்ஜுன் வலிக்குதா இப்படித்தானே எனக்கும் வலிச்சிருக்கும் என்ன அந்த காட்டுல பந்தாடுனல்ல புகைக்குள்ள போட்டு அடைச்சு வச்சல்ல அதுக்கு இப்ப அனுபவி யாரு கூட மோதுறோன்னு யோசிக்காம மோதுனா இந்த கதிதான் உனக்கு நல்லா வேணும் உன்னோட கதை முடிய போகுது என்றபடி சிரித்தது அதே சமயம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த கோதையின் உடலிலிருந்து ஒரு தெய்வீக ஒளி கிளம்பியது அந்த ஒளி காட்டில் உள்ள விலங்குகளை ஊடுருவி செல்ல அடுத்த சிறிது நேரத்தில் அனைத்து விலங்குகளும் ஒன்று திரண்டன அவை திரளாக நிகண்டன் இருந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன அந்த இருளில் அந்த விலங்குகளின் ஒலிகளால் நிலமே அதிர்ந்தது ஒட்டு மொத்தமாக இத்தனை விலங்குகள் ஒன்றாக வந்ததை கண்ட நிகண்டன் வியந்து போனான் அத்தனை விலங்குகளையும் ஒன்றாக பார்த்து அதிர்ச்சியில் உறைந்த குங்கி நிகண்டனிடம் குருவே என்ன இந்த விலங்கெல்லாம் அர்ஜுனுக்கு ஆதரவா வந்திருக்கு போல கண்டிப்பா நம்மளால இத்தனையும் சமாளிக்க முடியாது குருவே என்று சொல்லும் போதே அர்ஜுனால் காப்பாற்றப்பட்ட சிறுத்தை திடீரென பாய்ந்து வந்து நிகண்டனின் கையை கவ்வியது இதை எதிர்பாராத நிகண்டன் வலியில் தன் கையை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக உதர அர்ஜுன் அந்தரத்திலிருந்து ஒத்தென்று நிலத்தில் விழுந்தான் கையில் காயம்பட்ட நிகண்டன் இல்ல இதுக்கு மேலையும் இத்தனை விலங்குகளையும் சமாளிக்க முடியாது என்று நினைத்தவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய் ஏதோ ஒரு துர் மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்து நிலத்தில் தன் கையை வைத்தான் அடுத்த நொடி அந்த இடத்திலிருந்து நிலம் விரிசல் விட ஆரம்பித்தது அடிப்பட்டதால் ஓட முடியாமல் இருக்கும் அர்ஜுனை பார்த்து நிகண்டன் அர்ஜுன் இந்த நாள் தான் உன்னோட கடைசி நாள் நீயும் நீ காப்பாத்த நினைச்ச அகிலாண்டேஸ்வரியும் இந்த மண்ணுக்குள்ள பொதஞ்சு போங்க இந்த விலங்குகளும் உங்களோட சேர்ந்து அழியட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு முடிந்தான் அப்போது அர்ஜுன் மனதில் தோன்றிய சித்த அர்ஜுன் அந்த நிகண்டன் சொன்ன துர் மந்திரத்தால இந்த இடம் முழுக்க நிலச்சரிவு ஏற்பட போகுது எப்படியாவது அகிலாவை கூட்டிட்டு ஓடிடு என்று கூறினார் ஆனால் அர்ஜுன் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் எழுந்திருக்க முடியாமல் தவித்தான் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழு காட்டு விலங்குகள் ஒன்று திரண்டு வந்ததால் திகைத்து போன நிகண்டன் தன் சக்தியால் நிலத்தை பிழக்க வைத்துவிட்டு மறைந்தான் அப்போது அர்ஜுன் மனதில் தோன்றிய சித்தர் அந்த பகுதி முழுவதுமாக நிலச்சரிவு ஏற்படப் போவதாகவும் எப்படியாவது அகிலாண்டேஸ்வரியுடன் தப்பித்து விடுமாறும் கூறினார் அர்ஜுன் சிரமத்துடன் தடுமாறினான் 
மிகவும் சிரமப்பட்டு எழுந்த அர்ஜுன் இனி யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தபடி உடனடியாக அகிலாவை தூக்கிக் கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தான் செல்லும் பாதையெல்லாம் திடீர் திடீரென நிலம் சரிந்து கொண்டு உள் வாங்கியது அதில் கால் வைத்து விடாமல் விலகி விலகி கவனமாக ஓடினான் அர்ஜுன் ஏற்கனவே சோர்ந்து போயிருந்த அர்ஜுனால் அகிலாண்டேஸ்வரியை தூக்கிக் கொண்டு ஓடுவது கடினமாக இருந்தாலும் எப்படியாவது அவளை காப்பாற்றிவிட வேண்டுமென்ற வைராகியத்துடன் கரடு முரடான பாதையில் எதையும் பொருட்படுத்த நேரமின்றி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் சில நிமிடங்களில் அகிலாண்டேஸ்வரி கண் விழித்து திகைப்புடன் அவனை பார்த்து அர்ஜுன் நா நான் எங்க இருக்க என்று பதட்டமாக கேட்க அதற்கு அர்ஜுன் உனக்கு ஒண்ணும் இல்ல அகிலா நீ நல்லா தான் இருக்க கவலைப்படாத நாம தப்பிச்சிட்டோம் நீ பயப்படாத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுக்கு போயிடலாம் என்று ஓடியபடி தடுமாற்றத்துடன் பேசினான் அவன் பேசியது அவளுக்கு அரை குறையாகத்தான் காதில் விழுந்தது அவள் இன்னும் மயக்க நிலையிலிருந்து முழுமையாக மீளாமல் இருந்தாள் அர்ஜுன் எப்போது வந்தான் என்ன நடந்தது என அவளுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை அவள் அந்த நிலைமையிலும் அர்ஜுன் என்ன கீழே இறக்கி விடுங்க என்று சொல்ல அதற்கு அர்ஜுன் இல்ல இல்ல இப்போ உன்னால இறங்கி நிக்க கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு நீ பலவீனமா இருக்க பேசாம இரு எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கலாம் என்றவன் இப்போது ஓட்டத்தை குறைத்து வேகமாக நடக்க தொடங்கினான் அவள் பதட்டமாக நீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க அர்ஜுன் என்றாள் உன்னை தேடிட்டு எல்லா பக்கமும் அலைஞ்சு திரிஞ்ச அகிலா எப்படியோ ஒரு வழியா உன்னை பாத்துட்டேன் இப்பதான் எனக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்த மாதிரி இருக்கு உனக்கு ஏதாவது ஆபத்தா இருக்குமோ நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பியோன்னு ரொம்ப பயந்துட்டேன் அகிலா நீ அந்த ஆள் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டது தெரிஞ்சதும் நிஜமாவே அதிர்ச்சி ஆயிட்ட என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல என்று அகிலாவிடம் மூச்சு வாங்கி கொண்டு சொல்லி முடித்தான் அதுவரை சாதாரணமாக இருந்த அந்த நிலப்பகுதியில் திடீரென சரிவு ஏற்பட அதிர்ந்து போன அர்ஜுன் தடுமாற அப்போது சற்று பள்ளத்தில் ஒரு காட்டாறு ஓடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தவன் வேறு வழியின்றி அகிலாவுடன் அந்த ஆற்றுக்குள் குதித்தான் ஆற்றில் நீரோட்டத்தின் வேகம் குறைவாக இருந்தாலும் நீர் அதிக குளிர்ச்சியாக இருந்தது அந்த நிலவு வெளிச்சத்தில் அந்த இடமே மிகவும் திகிலூட்டும் விதமாக காட்சியளித்தது அகிலாண்டேஸ்வரியை காப்பாற்றி பத்திரமாக கரையேறிவிட வேண்டுமென்ற ஒரே நோக்கத்துடன் அவளுடன் ஆற்றின் நீரோட்டத்தின் போக்கில் லாவகமாக நீந்தி ஒரு வழியாக கரையை அடைந்தான் அகிலாண்டேஸ்வரியை ஒரு பாறை மேல் அமர வைத்தான் நிகண்டனிடமிருந்து தப்பி வரும் வழியில் காலில் மோதிய கற்களும் மரக்கிளைகள் உடலில் பட்டு காயம் ஏற்படுத்தியதாலும் தூக்கமும் பசியும் சேர்ந்து ஏற்படுத்திய களைப்பாலும் தன் சக்தியை இழந்து சோர்ந்திருந்த அர்ஜுன் அப்படியே மயங்கிச் சரிந்தான் காடு முழுவதும் ஏற்பட்ட நில அதிர்வினால் பைரவியும் கோதையும் பயந்து போயினர் ரவி அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்தான் கோதை என்னென்னமோ நடக்குது அகிலாக்காவுக்கு என்னாச்சோன்னு தெரியலையே என்று பயத்துடன் கூறினாள் பைரவிக்கும் பயம் ஏற்பட்டது அதே நேரம் கதிரை நினைத்து ஆத்திரமடைந்தாள் எரிச்சலுடன் பைரவி எல்லாம் அந்த நாசமா போன கதிரால வந்தது தேன் எடுக்கிற மண் எடுக்கிறேன்னு இப்ப நம்ம எல்லாரோடையும் உயிரையும் எடுக்கிறான் என்று பைரவி புலம்பினாள் கோதை நாமளும் அகிலாக்காவை தடுக்கிறத விட்டுட்டு பாட்டி பேச்ச கேட்டு இங்க புறப்பட்டு வந்தது தப்புதான் சரி இனி பேசி பிரயோஜனம் இல்ல எப்படியாச்சும் அகிலாக்காவை கண்டுபிடிக்கணும் அர்ஜுன் எங்க போனாரு அகிலாக்காவை பார்த்தாரான்னு தெரியலையே என்றாள் இவர்கள் பேசுவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ரவி நடுங்கிய குரலில் நான் சொல்றத கேளுங்க முதல்ல ஏதாவது ஒரு வழியில இந்த காட்டை விட்டு எப்படியாச்சும் வெளியே ஓடிடலாம் வாங்க என்று இருவரையும் அழைத்தான் உடனே கோதை நீ ஏன் இப்படி பயந்தாங்கொழி மாதிரி பேசுற நீ சொல்றதையெல்லாம் நாங்க கேட்க முடியாது அப்படியே நாம இங்கிருந்து போனா அது இன்னும் ஆபத்துலதான் கொண்டு போய்விடும் நீ பேசாம இருந்தா அதுவே போதும் அப்போது நில அதிர்வும் அதிகமானது போல் இருந்தது ரவி ஐயோ இங்கிருந்து தப்பிக்க வழியே இல்லையா என்று புலம்பினான் அப்போது கோதை இந்நேரம் அகிலாக்காவும் அர்ஜுன் சாரும் எங்க இருக்காங்க என்ன கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியலையே நம்மள விட அவங்க ஆபத்தான இடத்துல மாட்டிருக்காங்களோன்னு பயமா இருக்கு என சொல்ல உடனே பைரவி இல்ல கோத கவலைப்படாத நிச்சயமா அந்த அம்மன் காப்பாத்திடுவாங்க ஆனா அதுக்காக நாம இந்த இடத்தை விட்டு போயிட முடியாது அவங்க எப்படியும் வந்துருவாங்க அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நாம இங்க இருந்து போகணும் என்று உறுதியுடன் கூறினாள் அதை பார்த்த ரவி தனக்குள் இன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம கதையை முடிச்சுட்டு தான் மறுவேளை பாப்பாங்க போல இருக்கே பேசாம நாம மட்டும் இங்கிருந்து நழுவிடலாமா என்று யோசித்தான் 
அதை கவனித்த பைரவி ரவி உங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க எதுவா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சேர்ந்தே நடக்கட்டும் என்று கூற ரவியை முறைத்த கோதை நீங்கெல்லாம் என்ன ஃப்ரெண்டு சார் உங்களை உண்மையான நண்பன்னு அர்ஜுன் சார் நம்பிட்டு இருக்காரு ஆனா நீங்க இவ்வளவு சுயநலமா இருக்கீங்க நீங்க மட்டும் தப்பிச்சா போதும்னு நினைக்கிறீங்க இது தெரிஞ்சா அர்ஜுன் சார் எவ்வளவு கவலைப்படுவாரு என்று சொல்ல நீ பேசுறது கேக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு கோத ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ அர்ஜுன் எப்படியும் தப்பிச்சு வந்துருவான் அதே மாதிரி அகிலாண்டேஸ்வரியையும் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துருவான் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை நிறையவே இருக்கு ஏன்னா அவனுக்கு சில அபூர்வ சக்திகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல அவன் தைரியசாலி துணிச்சல் காரன் அதனாலதான் நான் அப்படி சொன்னேன் மத்தபடி எனக்கு அர்ஜுன் ரொம்ப வருஷ நண்பன் அவனை அப்படியெல்லாம் நான் விட்டுட்டு போயிட மாட்டேன் எப்படியோ அவங்க பத்திரமா வந்தா சரி என்று சற்று விரக்தியான குரலில் சொன்னான் உடனே கோதை அப்படின்னா இங்கே அமைதியா இருங்க என்ன நடந்தாலும் பாத்துக்கலாம் என்ன ஆனாலும் சரி அகிலாக்காவும் அர்ஜுன் சாரும் இல்லாம நான் இங்கிருந்து நகரவே மாட்டேன் என்று கோதை உறுதியாக கூறினாள் அதே நேரம் ஆற்றின் மறுகரையில் மயக்கத்திலிருந்து முழித்த அகிலாண்டேஸ்வரி சுற்று முற்றும் பார்க்க அர்ஜுன் மயங்கி கிடப்பதை பார்த்தவள் தடுமாறு எழுந்து வந்தவள் அர்ஜுனை எழுப்ப முயன்றாள் அவன் தோளை பற்றி அர்ஜுன் அர்ஜுன் எழுந்திருங்க என்று உலுக்கினாள் ஆனால் அர்ஜுன் பேச்சு மூச்சற்று கிடந்தான் அகிலா பயத்துடன் அவன் சுவாசத்தில் கை வைத்து பார்க்க லேசாக மூச்சு வந்து கொண்டிருந்தது அவன் உடலில் ஆழ்ந்த கிளைகள் பட்டு ஆங்காங்கே காயம் ஏற்பட்டிருந்ததால் இரத்த கசிவு இருந்தது தனக்குள் அகிலா அப்படின்னா என்ன காப்பாத்தினது அர்ஜுன் தான் இவர் மட்டும் இங்கு சரியான நேரத்துல வராம இருந்திருந்தா என் நிலைமையை என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல என்று நினைத்தபடி அர்ஜுனை பார்த்தாள் அதே நேரம் அர்ஜுன் கண்கள் திறக்காமல் இருப்பதை கண்டு பயம் ஏற்பட்டது அர்ஜுனுக்கு ஏற்பட்ட காயங்களை பார்த்து அவளின் பயம் அதிகமானது கடவுளே இவருக்கு காயம் அதிகமா ஏற்பட்டிருக்கே ரத்தம் வேற அதிகமா வெளியேறியிருக்கு போல இருக்கு இப்போ என்ன பண்றது என்றபடி யாராவது காப்பாற்ற இருப்பார்களா என நினைத்து அங்கும் இங்கும் சுற்று முற்றும் தேடினாள் ஆனால் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரையில் எந்த ஒரு மனித நடமாட்டமும் அங்கே இல்லை அப்பொழுது அகிலா திரும்பி பார்க்க அங்கே ஒரு குகை இருப்பது தெரிந்தது எப்படியாச்சும் அர்ஜுன் அந்த குகைக்குள்ள கொண்டு போயிட்டா ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் என்று முடிவு செய்து அவனை இழுக்க முயற்சித்தாள் ஆனால் அவனை இழுக்க முடியவில்லை ஆனாலும் இங்கே இருந்தால் நிச்சயமாக ஆபத்து என்பதை உணர்ந்து கொண்டு மிகவும் சிரமப்பட்டு அவனை மெதுவாக குகைக்குள் இழுத்து கொண்டு போனாள் பூமிக்குள் அர்ஜுனை படுக்க வைத்தாள் என்னதான் அவளுக்கு அர்ஜுனின் மேல் கோபம் இருந்தாலும் அவன் தனக்காக அவன் உயிரையே பணையம் வைத்து தன்னை காப்பாற்றியதை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் பின் அருகிலிருந்த ஆற்று நீரில் தன் சேலையை நனைத்து கொண்டு வந்து அவன் வாயில் பிழிந்தாள் அர்ஜுன் சிறிது தண்ணீரை குடித்தான் அதற்கு மேல் முடியவில்லை அர்ஜுனை நெகிழ்ச்சியுடன் பார்த்த அகிலா பாவம் அர்ஜுன் இந்த ஊருக்கு வந்து என்னை பார்த்த உடனே என்னை ரொம்ப காதலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆனா நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இல்லாததால அவர்கிட்ட இதுவரைக்கும் ரொம்ப கடுமையா நடந்துகிட்டேன் ஆனா அவரு என்கிட்ட எப்பவுமே கோபமா நடந்துகிட்டது கிடையாது நான் நல்லபடியா கோயில பூஜை செய்யணும் என் குடும்பத்தோட கௌரவத்தை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக அவர் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சு என் கழுத்துல தாலி கட்டினார் அதனாலதான் என்னவோ அம்மன் அபிஷேகம் செய்ய அனுமதிச்சாங்க என்னை யாரும் பொண்ணு பார்க்க வந்தப்ப அர்ஜுன் மனசு எவ்வளோ கவலைப்பட்டிருக்கும் எத்தனையோ தடவை நான் அவர்கிட்ட சிடுசிடுன்னு பேசியிருக்கேன் ஆனா அவரு அந்த மாதிரி என்கிட்ட பேசினதும் இல்ல எப்பவும் என் மேல அவர் கோவப்பட்டதும் இல்ல மூணு தடவை என் உயிரை காப்பாத்திருக்காரு அவர் மட்டும் காப்பாத்தலன்னா இந்நேரம் நான் இந்த உலகத்திலேயே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஆனா அதுக்காக நான் அவர்கிட்ட ஒரு நன்றி கூட சொன்னதில்லை என் மனசுல இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியாது அத சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில நான் இருந்தேன் எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் பாவம் இந்த அர்ஜுன் என்று நெகிழ்ச்சி அடைந்தாள் பின் மீண்டும் அர்ஜுனை அவள் தொட்டு அசைக்க அவன் எந்த ஒரு அசைவுமின்றி முழுவதுமாக மயக்கத்தில் இருந்தான் அவன் காயங்களை கவனித்த அகிலாண்டேஸ்வரி அடடா இவருக்கு இவ்வளவு காயம் இருக்கிறத கவனிக்காம இருந்துட்டோமே இப்போ என்ன பண்றது என்று யோசித்தபடி வெளியில் வந்தவள் அருகில் இருந்த மூலிகை பச்சிலைகளை பறித்து கல்லில் கொட்டி நசுக்கி அர்ஜுனின் காயங்களுக்கு மெதுவாக பூசிவிட்டாள் அப்போது அர்ஜுனின் சட்டையை கலற்றி அவன் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டாள் அர்ஜுனின் கட்டுமஸ்தான உடற்கட்டை பார்த்து 
அவள் சற்று பிரமித்து போனாள் அவளுக்கு வெட்கமாக இருந்தது அர்ஜுன் ஆரம்பத்திலிருந்து தன்னை நேசித்தது குறித்து அவள் நினைத்து பார்த்தாள் அவன் தனக்காக என்னென்னவெல்லாம் செய்தான் தன்னை எவ்வளவு தூரம் நேசித்தான் என்பதை நினைத்து பெருமைப்பட்டாள் சிறிது நேரத்தில் அர்ஜுன் சற்று அசைய அதை கண்ட அகிலாண்டேஸ்வரி நிம்மதியடைந்தாள் ஆனால் திடீரென்று அர்ஜுனுக்கு குளிர் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு நடுங்க ஆரம்பித்தான் அதனால் பேச முடியாமல் நாக்கு குளறியது தண்ணீரில் விழுந்ததால் அவனுக்கு குளிர் காய்ச்சல் வந்துவிட்டதை உணர்ந்து கொண்ட அகிலாண்டேஸ்வரி பயந்து தடுமாறி சற்று யோசித்தவள் வெப்பத்துக்காக அர்ஜுனின் கால்கள் மற்றும் உள்ளங்கைகளை தன் கைகளால் பரபரவென தேய்த்து சூடேற்ற முயற்சித்தாள் அது ஓரளவுக்கு பலனளித்தது ஆனால் அர்ஜுன் உளறுவதை நிறுத்தவில்லை பின்பு வேறு வழியின்றி அவன் உடலில் வெப்பம் ஏற்றுவதற்காக என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தவள் வேறு வழி தெரியாததால் அவனை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டாள் அகிலாவின் உடல் அர்ஜுனை பிடித்த போது அர்ஜுனுக்கு உடலில் உஷ்ணம் ஏற்பட்டது அர்ஜுனின் உடல் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அகிலாவுக்கோ அர்ஜுனின் உடல் அவள் மேல் பட்டவுடன் ஒரு இனம் புரியாத தயக்கம் வந்தது அர்ஜுனின் கட்டுமஸ்தான உடல் அவள் உடலை வெப்பமூட்டியது அகிலா அர்ஜுன் மீதிருந்து தன் உடலை விலக்கிக் கொள்ள முற்பட்ட பொழுது அர்ஜுன் இன்னும் குளிரில் நடுங்கினான் இதை கவனித்த அகிலா வேறு வழியின்றி அவனை கட்டிப்பிடித்த வண்ணமே இருந்தாள் அர்ஜுனின் உடலில் இருந்த ஈரம் அகிலாவின் மீது பட்டது அகிலாவின் உடலும் ஈரத்தில் நனைந்து போனது அட என்னது நம்ம ட்ரெஸ் ஏற்கனவே நனைஞ்சிருந்துச்சு இப்போ இவர் மேல இருக்க ஈரம் வேறப்படுது எப்படி அப்புறம் அவருக்கு குளிர் போகும் என்று நினைத்தவள் வேறு வழியின்றி யாரும் இல்லாததால் தன் சேலையின் முந்தானையை அகற்றியவள் அர்ஜுனை இருக அணைத்து கொண்டாள் தனக்கு தன் அனுமதியின்றி தாலி கட்டியதால் அர்ஜுன் மேல் அவளுக்கு வெறுப்பு இருந்தாலும் அவளுக்குள்ளும் அர்ஜுனின் மேல் காதல் இருப்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அர்ஜுனை காப்பாற்றுவதற்காக அவனை இறுக்கமாக கட்டியணைத்துக் கொண்டு விடியும் வரை அவள் அப்படியே இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அவள் தூங்காமல் விழித்திருக்க முயற்சித்தாலும் அவளையும் மீறி அசதியிலும் களைப்பிலும் தூங்கி விழுந்தாள் அதிகாலை அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு சுற்றிலும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவுக்காரர்கள் இருக்க மேல தாளம் முழங்க அர்ஜுன் அவன் கழுத்தில் தாலி கட்டுவது போல கனவு வந்தது அதே நேரம் நாச்சியாரின் வீட்டில் விடிய துவங்கியதை கண்டு இன்னமும் அகிலாண்டேஸ்வரி திரும்பி வராததால் அனைவரும் வேதனையிலிருந்தனர் அதே நேரம் அவர்களுக்கு எப்படியும் அர்ஜுன் அகிலாண்டேஸ்வரியை மீட்டு விடுவான் காட்டுக்குள் போன அனைவரும் பத்திரமாக திரும்பி வந்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் போகாமல் இருந்தது மாரிசன் தன் இருப்பிடத்திற்கு வந்து ஒரு சிறப்பு யாகத்தை ஆரம்பித்தான் அந்த யாக நெருப்பில் தான் சேகரித்து வைத்திருந்த அரிய வகை மூலிகைகள் பலவித பூக்கள் சில பறவைகள் சிறு விலங்குகள் என அனைத்தையும் போட்டு யாகம் வளர்த்தான் அப்பொழுது ஒரு கட்டத்தில் அவன் முன்பு ஒரு மாய திரை போல தோன்றி அதில் ஓர் காட்சி விரிந்தது அதில் தெரிந்த மர்ம குறியீடுகளை வைத்து அதில் வரவிருக்கும் சூரிய கிரகணத்தன்று அந்த வீட்டுக்குள் நுழைய எந்த தடையும் இல்லை என்பது அந்த திரையில் தெரிந்தது அதை புரிந்து கொண்ட மாரீசன் உற்சாகமாக சிரித்தான் அப்படின்னா வர்ற சூரிய கிரகணத்தப்போ அந்த வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள என்னால நுழைய முடியும் அதுக்கப்புறம் நான் நினைச்சதை என்னால சாதிக்க முடியும் அப்போ இந்த மாரீசனை பத்தி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த நிகண்டன் உட்பட என்று கொக்கரித்தான்
வழி ஏதாவது தென்படுகிறதா என்று தேடினாள் எங்கு பார்த்தாலும் ஓடைகள் மற்றும் அடர்த்தியான புதர்கள் இருந்தன அவள் எந்த பாதை வழியாக செல்ல முடியும் என தேடிக்கொண்டிருந்தாள் குகைக்குள் இருந்த அர்ஜுன் மெதுவாக கண்விழித்து எழுந்து அமர்ந்தான் தான் உயிருடன் இருப்பதை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியடைந்தான் அவனுக்கு ஆற்றில் குதித்து கரை ஏறியது வரை நினைவு இருந்தது அதற்கு மேல் என்ன நடந்தது என்று புரியவில்லை தான் எப்படி இந்த குகைக்குள் வந்தோம் அகிலாண்டேஸ்வரி எங்கு சென்றாள் என யோசித்தவன் ஐயோ அகிலா எங்க போனா என்ன ஆனான்னு தெரியலையே ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த நிகண்டன் அவளை தூக்கிட்டு போயிட்டானா என பதறியபடி வெளியில் வந்து பார்ப்பதற்காக இள முயற்சித்தான் அப்பொழுது அகிலாண்டேஸ்வரி உள்ளே வர அவளை பார்த்ததும் அர்ஜுன் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான் நல்ல வேலை அகிலா உன்னை காணோன்னு ரொம்ப பயந்துட்டேன் நேற்று நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியல என்று சொல்ல நடந்ததை சொல்லாமல் மறைக்கும் விதமாக அகிலாண்டேஸ்வரி தண்ணில குதிச்சதால உங்களுக்கு குளிர் ஜுரம் வந்துருச்சு அதான் இந்த குகைக்குள்ள உங்களை கொண்டு வந்து படுக்க வச்சேன் அவள் தன் மீது இன்னும் கோபத்தில் தான் இருப்பாள் என்று நினைத்த அர்ஜுன் தன் உடலில் சட்டை இல்லாததும் காயங்களுக்கு பச்சிலையால் மருந்து போடப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்து அகிலாவிடம் ரொம்ப நன்றி அகிலா என் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டதுக்காக என்று கூறினான் தனக்குள் அவன் என் மேல அகிலாவுக்கு உண்மையிலேயே அக்கறை இருக்கு அதனாலதான் என் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு என்னை பாதுகாப்பா இங்க கொண்டு வந்திருக்கா இது போதும் எனக்கு என்று ஆறுதல் அடைந்தான் உடனே அர்ஜுன் மெதுவாக எழுந்திருக்க முயற்சித்தான் அவனால் முடியாததால் அகிலா தன் தோளை பற்றி அவன் எழுந்திருக்க உதவி செய்தாள் அவனை அழைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் அப்பொழுது அவள் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக வர அர்ஜுன் அவளை வேண்டுமென்றே விளையாட்டுத்தனமாக வம்பிழுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன அகிலா நீ பொசுக்கு பொசுக்குன்னு ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல மாட்டிக்கிற இல்லன்னா பெரிய மந்திரவாதி கிட்ட மாட்டிக்கிற எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு உன்னை தேடி வந்து காப்பாத்துறதே எனக்கு முழு நேர வேலையா போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட உனக்கு நான் செக்யூரிட்டி மாதிரி ஆயிட்டேன் ஆனா இதுக்கு சம்பளமும் கிடையாது என்றான் உடனே அகிலா நானா உங்களை காப்பாத்த சொன்னேன் நீங்களா தானே தேடி வந்தீங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அதுக்கு எப்படி நான் சம்பளம் தர முடியும் என்று கிண்டலாக கூறினாள் சரி அகிலா ராத்திரி சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கிடைச்சுதா சாப்பிட்டியா என்று கேட்க ஆமா இந்த குகைக்குள்ள யாரோ சப்பாத்தியும் குருமாவும் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க வயிறு முட்டை சாப்பிட்டேன் என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க நம்ம உயிரோடு இங்க வந்ததே உலக மகா விஷயமா இருக்கு இதுல சாப்பாட்டை பத்தி யாரு யோசிச்சா உயிர் பயம் இருக்கும் போது எப்படி பசிக்கும் என்று கேட்டாள் ஆமா அகிலா நீ சொல்றதும் சரிதான் ஆனா இப்ப உயிர் பயம் போயிடுச்சு பக்கத்துல நீ இருக்கிறதால எனக்கு அவ்வளவா பசிக்கவும் செய்யல ஆனா உனக்கு பசிக்கும் இல்ல ஏதாவது மரத்துல பழம் இருக்கான்னு பாப்போம் என்றான் உங்க அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி நான் பாத்துக்கிறேன் என்றாள் என்ன அகிலா நீ எதை சொன்னாலும் அதுக்கு ஏருக்கு மாறாவே பதில் சொன்னா எப்படி அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒண்ணு சேர்ந்து என்றதும் குறுக்கிட்ட அகிலா என்னது ஒண்ணு சேர்ந்தா சமாளிப்பாய் அர்ஜுன் இல்ல இல்ல ஒன்னு சேர்ந்து எப்படி வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுன்னு கேட்டேன் அதான் விடிஞ்சிருச்சே எப்படியாவது மெதுவா போயிடலாம் என்று கூறினாள் என்ன இருந்தாலும் அகிலா மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட சேர்ந்து நடக்கிறது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு வனாந்திரத்துல நடக்கிறது உண்மையிலேயே எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமா என்று அகிலாவை பார்த்தபடி கேட்க ஆமா ஆமா இந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள எவ்வளோ அடிப்பட்டு காயப்பட்டு பசி ஒரு பக்கம் இந்த நிலைமையில சந்தோஷம் ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என்றாள் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி நீ எந்த அளவுக்கு என்ன திட்டினாலும் வெறுத்தாலும் சரி அதை பத்தி ஒரு துளி கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன் வெக்கம் மானம் ரோஷம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட மட்டும் என்று அர்ஜுன் சொல்ல அதான் தெரியுமே என்று அகிலாண்டேஸ்வரி சிரித்தாள் ஆமா அகிலா நீ என் கூட இருந்தா போதும் என்று கூறியதும் கோபம் அடைந்தவள் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்க இல்ல வீடு வரைக்கும் கூட இருந்தா போதும் அப்படியே மெதுவா கைத்தாங்களா நடந்து வந்துருவேன்னு சொல்ல வந்த என்று சொல்லிவிட்டு அர்ஜுன் புன்னகைத்தான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே குறிப்பிட்ட தூரம் வர அங்கே எதிர் திசையில் கோதை பைரவி ரவி மூவரும் தூரத்தில் வந்து கொண்டிருப்பதை அகிலா கவனித்தாள் அங்க பாருங்க அர்ஜுன் அவங்க மூணு பேரும் வந்துட்டு இருக்காங்க என்று சொல்ல அர்ஜுன் நிமிர்ந்து பார்க்க மூவரும் அவர்களை நோக்கி வேகமாக வந்தனர் ஓடி வந்து அகிலாண்டேஸ்வரியை அணைத்துக் கொண்ட கோதை அக்கா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல அல்ல எனக்கு ஒன்னும் இல்ல கோதை என்று அகிலா சொல்ல உடனே கோதை எனக்கு தெரியும் அர்ஜுன் சார் உங்களை பத்திரமா காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துருவாருன்னு தேங்க்ஸ் அர்ஜுன் சார் என்றவள் அர்ஜுனின் நிலைமையை பார்த்து ஐயோ உங்களுக்கு ரொம்ப அடிபட்டிருக்கும் போல இருக்கே உங்களால நிக்க முடியலையா 
என்றபடி அர்ஜுனை பிடித்துக் கொள்ள ரவி இன்னொரு பக்கம் அர்ஜுனின் தோளை பற்றி கொண்டு எப்படியோடா ரெண்டு பேரும் நல்லபடியா வந்துட்டீங்க ராத்திரி எங்களுக்கு பயத்துல தூக்கமே வரல என்ன ஆச்சு நீ எதுக்குடா தனியா போன சரி சரி பாத்து வா என்றபடி நடக்க ஆரம்பித்தனர் அப்பொழுது திடீரென கோதை அகிலாவை பார்த்து ஆமா அந்த கதிர் எங்கக்கா என்று கேட்டாள் அப்பொழுதுதான் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு கதிரின் நினைவு வந்தது ஆமா கோத யாரோ ஒருத்த கதிரை தள்ளி விட்டு என்ன துரத்துனதால நான் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனா கதிர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனார்னு எனக்கு தெரியலையே ஒருவேளை அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்தாகி இருக்குமா நிலச்சரிவு வேற ஏற்பட்டுச்சு அதுல விழுந்துட்டாரோ கடவுளே என்று பயத்துடன் கூறினாள் அப்போது அர்ஜுன் சரி சரி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது எப்படியாவது வந்துருவான் நாம நாலு பேரும் முதல்ல இந்த காட்டை விட்டு வெளியேறணும் அகிலா வீட்டுல எல்லாரும் ரொம்ப பதட்டத்தோட இருப்பாங்க நாம போய் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு நிம்மதி என்றான் ஒரு வழியாக நால்வரும் காட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் திசையில் நடக்க ஆரம்பித்தனர் அதே நேரம் கதிர் காட்டுக்குள் ஒரு பாழடைந்த கோவிலின் அருகே கிடந்தவன் கண்களை திறந்து மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவன் குழப்பத்துடன் என்னது நான் எப்படி இங்க வந்த ஏன் கூட தான் அகிலா இருந்தா அந்த கிழவை என்ன அடிச்சு போட்டு போனதால எனக்கு மயக்கம் வந்துருச்சு போல இருக்கு அப்போ அகிலாண்டேஸ்வரி அவன் தான் கடத்தியிருப்பானா அவன் யாரா இருக்கும் ஒருவேளை அகிலா குடும்பத்தோட எதிரியா இருப்பானோ பொய் சொல்லி அவளை கடத்தியிருப்பானோ நான் கஷ்டப்பட்டு போட்ட என்னோட திட்டம் எல்லாம் வீணா போயிருமே என்று பயந்தான் அவன் ஏதோ திட்டமிட்டு அது நடக்காமல் போக அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட தோல்வி அவன் முகத்தில் தெரிந்தது பின்பு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவன் கோவிலை பார்த்துவிட்டு இந்த காட்டுக்குள்ள இப்படி ஒரு கோயிலா இங்க எப்படி நான் வந்த உள்ள யாராவது இருப்பாங்களான்னு பாப்போம் என்று யோசித்தபடியே உள்ளே நுழைந்தான் ஆனால் அங்கே கோவில் வெறிச்சோடி இருக்க எந்த ஒரு சிலையும் காணப்படவில்லை அதை பார்த்து திகைப்படைந்த கதிர் என்னது ரொம்ப மர்மமான கோயிலா இருக்கே என்று நினைக்க அப்பொழுது எங்கிருந்தோ ஒரு பயங்கரமான சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது பகல் நேரமாக இருந்தாலும் முதுகுத்தண்டை சில்லிட வைக்கும் அந்த சிரிப்பை கேட்டு கதிர் மனத்தில் பயம் சூழ்ந்தது பயத்துடன் அவன் திகைத்து நிற்க அப்பொழுது கோவிலின் கருவறைக்குள்ளிருந்து ஒரு தீர்க்கமான குரல் உன்னோட திட்டம் பலிக்காது என்று அசரீரியாக ஒலித்தது பயந்து நடுங்கிய கதிர் அங்கிருந்து வெளியில் வந்து ஓட்டம் பிடித்தான் விஜயகுமார் வேலுநாச்சியாரிடம் போய் அம்மா அகிலாவை காணோன்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க காட்டு பக்கத்துல வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் வாங்க எல்லாரும் போய் பார்ப்போம் என்று கூற வேலுநாச்சியார் கமலா அபிராமி விஜயகுமார் கண்மணி என அனைவரும் காரில் காட்டின் எல்லை பகுதிக்கு வந்தனர் அப்போது அங்கே சில போலீசார் நிற்க விஜயகுமார் அருகில் வந்த இன்ஸ்பெக்டர் இந்த காட்டுக்குள்ள போறதுக்கு வேற வழி இருக்கா என்று கேட்டார் இதா சார் முக்கிய வழி இந்த வழியாதான் போகணும் வரணும் இதான் கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும் இந்த வழியில போய் தேடினா அவங்க கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு யாருமே திரும்பி வரல அதான் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்றார் உள்ளே சென்று தேட போலீசார் கிளம்ப அப்பொழுது கோதை ரவி அர்ஜுன் அகிலாண்டேஸ்வரி என அனைவரும் தூரத்தில் தெரிய அதை பார்த்து அனைவருமே மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் வேலு நாச்சியார் அகிலாண்டேஸ்வரியை அணைத்துக் கொண்டார் விஜயகுமார் பதறி என்ன ஆச்சு அகிலா எங்க போயிட்டீங்க எல்லாரும் நாங்க எவ்வளவு பதறி போயிட்டோம் தெரியுமா உசுர கையில புடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் உங்களை தேடலான்னு வந்தோம் நல்ல வேலையா நீங்களே வந்துட்டீங்க என்று சொல்ல கண்மணி அர்ஜுன் வந்துட்டியாப்பா என்றபடி அர்ஜுனை கண்ணீருடன் அணைத்துக் கொண்டார் அப்பொழுது இன்ஸ்பெக்டர் அகிலாவிடம் நாட்டுக்குள்ள நீங்க எதுக்காக போனீங்க வழி தெரியாம மாட்டிக்கிட்டீங்களா வேற ஏதாவது பிரச்சனையா என்று கேட்டார் அகிலாண்டேஸ்வரி ஏதோ சொல்ல வர உடனே அர்ஜுன் சார் நாங்க காட்டுக்குள்ள காட்டு தேன் எடுக்கலான்னு போனோம் அங்க வழி மாறி வேற திசையில போயிட்டோம் தாமதமானதால அங்கேயே தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வழி தெரியாம எப்படியோ ஒரு வழியா இங்க வந்துட்டோம் சார் என்றான் உடனே இன்ஸ்பெக்டர் இனிமே இந்த மாதிரி விபரீத முயற்சி எல்லாம் செய்யாதீங்க காட்டுக்குள்ள வனவிலங்குகள் உட்பட பல ஆபத்தான விஷயங்கள் இருக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு மற்ற போலீசாருடன் அங்கிருந்து கிளம்பினார் அப்பொழுது அர்ஜுனின் காயத்தை கவனித்த வேலுநாச்சியார் தம்பி உனக்கு எப்படி அடிபட்டுச்சு என்று அவனை பார்த்துவிட்டு கேட்க அர்ஜுன் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் உண்மையை மறைத்து அது வந்து பாட்டி நான் ஒரு சின்ன பள்ளத்துல விழுந்துட்டேன் அதனாலதான் என்று சமாளித்தான் அப்பொழுது அகிலாண்டேஸ்வரி பாட்டி காட்டுக்குள்ள ஒரு ஆள் என்ன கடத்த பார்த்தான் அவனை பார்க்கும்போது சாதாரண ஆள் மாதிரி தெரியல ஆனா அவன் பாண்டியனோ ராஜேந்திரனோ அனுப்பின ஆள் மாதிரியே தெரியல 
அவன் என்னை துரத்திட்டே இருந்தான் பாட்டி எப்படியோ தப்பிச்சுட்ட என்றாள் வேலுநாச்சியார் தனக்குள் அது யாரா இருக்கும் அப்போ ஏதோ நடந்திருக்கு என்று உணர்ந்து கொண்டவர் உடனே விஜயகுமாரிடம் குமார் அர்ஜுனை உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போக ஏற்பாடு செய் என்றார் அர்ஜுனிடம் விஜயகுமார் வாங்க தம்பி கார்ல போலாம் என்றார் அப்பொழுது கண்மணி அவனால நிக்கவே முடியல நிறைய அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கு ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் பண்ணுங்க என்றார் உடனே கமலா ஆமா அதுல கூட்டிட்டு போனாதான் அவருக்கும் நல்லது என்றவுடன் உடனே விஜயகுமார் ஆம்புலன்ஸிற்கு போன் செய்தார் அப்பொழுது எதேச்சையாக அபிராமி ஆமா உங்க கூட அந்த பையன் கதர் வந்தாரு இல்ல அவருங்க என்று கேட்க அதே நேரம் வேறு திசையிலிருந்து தட்டு தடுமாறி ஓடி வந்த கதிர் இவர்கள் அனைவரும் நிற்பதை பார்த்துவிட்டு ஒரு மரத்தின் பின்னால் பதுங்கி நின்று நோட்டமிட்டான் அர்ஜுனை கவனித்தவன் ஓஹோ அப்படின்னா அகிலாவை அர்ஜுன் தான் காப்பாத்தி இருக்கான் அதனால தான் காயமும் ஆயிருக்கு இப்ப அவன் மேலதான் எல்லாத்துக்கும் அனுதாபம் ஏற்படும் நம்மளும் பலசாலின்னு காமிச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது செய்யணுமே என்ன பண்றது என்று யோசித்தவன் அங்கே அருகில் இருந்த சிறிய மரத்தின் கிளையை முறித்து கைகளில் லேசாக கீறி காயம் ஏற்படுத்தி அதில் லேசாக வழிந்த ரத்தத்தை எடுத்து தன் நெற்றியிலும் சற்று பூசிக்கொண்டு களைத்து போனவன் போல் மெதுவாக நடந்து வர அனைவரும் அவனை பார்த்து திகைத்தனர் கதிர் தத்ரூபமாக நடிக்க ஆரம்பித்தான் நான் அடிப்பட்டு மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்போ யாரோ ஒருத்த வந்து என்னை தாக்குனா ஆனா எப்படியோ எந்திரிச்சு அவன் கூட சண்டை போட்டு அவனை அடிச்சு போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அதான் கொஞ்சம் காயமாயிடுச்சு என்று சொல்ல அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்க அகிலாண்டேஸ்வரி குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் உடனே கோதை சரி நீங்க அடிச்ச அந்த ஆள் எங்க இருக்காரு நாங்க போய் பிடிக்கிறோம் என யதார்த்தமாக கேட்டாள் அதே நேரம் ஆம்புலன்ஸ் வந்து நிற்க அர்ஜுனை அதில் மெதுவாக ஏற வைத்தனர் அவனுடன் கண்மணியும் ரவியும் ஏறிக்கொண்டனர் கோதையை பார்த்த கதிர் எனக்கு இடைஞ்சல் பண்றதுக்காகவே இந்த குட்டிச்சாத்தான் எங்க போனாலும் வந்துருது மொழிய பாரு கோட்டா மாதிரி என்று முனகியவன் அது ஒண்ணும் இல்ல கோத அது பெரிய கதை அதை வழக்கமா சொல்றதுக்கு இப்ப நேரம் இல்ல ஆம்புலன்ஸ் கிளம்புற மாதிரி இருக்கு பாரு நானும் அதுல போறேன் அப்புறம் சொல்றேன் டாட்டா என்று சொல்லிவிட்டு ஆம்புலன்ஸில் ஏறிக்கொண்டான் அர்ஜுன் சோர்வாக உள்ளே அமர்ந்திருக்க அருகில் அமர்ந்திருந்த கதிர் தானும் மிகவும் களைப்பாக இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்டான் வெளியிலிருந்து அவனை பார்த்த கோதை கதிர் சார் உங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல போற அளவுக்கு அடிப்பட்ட மாதிரி தெரியலையே நீங்க இறங்கி வாங்க நாங்களே மருந்து போட்டு விடுறோம் என்றாள் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு சிரிப்பு வந்தது கதிர் கோதையை முறைத்து கொண்டு வேறு பக்கம் திரும்பி கொண்டான் வண்டி கிளம்பியது மற்றவர்களும் காரில் வீட்டுக்கு கிளம்பினார்கள் அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்பது வேலுநாச்சியார் குடும்பம் காட்டுக்குள் சென்று தேட ஆயத்தமான பொழுது கதிர் அகிலா கோதை பைரவி என அனைவரும் காட்டுக்குள் இருந்து திரும்பி வந்தனர் சில ஆபத்துக்களில் மாட்டி வழி மாறிவிட்டதாக கூறினார்கள் கதிரும் வந்து சேர்ந்தான் பின்பு காயம்பட்ட அர்ஜுனையும் கதிரையும் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவிட்டு அனைவரும் வீடு திரும்பினார்கள் அர்ஜுனையும் கதிரையும் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த பிறகு அனைவரும் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் அதன் பின்பு வேலுநாச்சியார் கமலாவை அழைத்துக் கொண்டு நாச்சியாரம்மன் கோவிலுக்கு சென்றார் அங்கே அம்மனை வேண்டிய வேலுநாச்சியார் தாயே உன் வம்சத்தை நீ காப்பாத்திட்ட ரொம்ப நன்றி தாயே என் நம்பிக்க வீண் போகல இது போதும் தாயே என்று மனமுருகி வேண்டிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அம்மன் சிலையிலிருந்து ஒரு பூ விழுந்தது அப்பொழுது தனக்குள் கமலா இதுதான் நல்ல சமயம் இப்ப அம்மா கிட்ட அகிலாவோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் அப்படியே அர்ஜுன பத்தியும் சொல்லிடலாம் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் இத விட்டா வேற சந்தர்ப்பம் அமையிறது கஷ்டம் என்று நினைத்தவாறு சொல்ல வாயெடுக்க அப்பொழுது வேலு நாச்சியார் பாத்தியா கமலா நான் அகிலாவை பத்தி பேச நினைக்கிறப்ப அம்மன் பூ தந்திருக்காங்க அம்மன் உத்தரவு கொடுத்துட்டாங்க நிச்சயமா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது என்றார் ஆமாம்மா நீங்க சொல்றது உண்மைதான் என்று கமலா சொல்ல சட்டென வேலு நாச்சியார் சரி கமலா நீ அந்த பையன் கதிர பத்தி என்ன நினைக்கிற ஏன் கேக்குறனா அந்த பையன் நல்ல பையனாதான் இருக்கான் ரொம்ப வசதியாவும் இருக்காங்க பெரிய இடம் இந்த மாதிரி ஒரு வரன் அமையிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல மரியாதை தெரிஞ்ச பையனாவும் இருக்கான் அதான் கேட்டேன் என்று ஆர்வமாக கேட்டார் சற்று திகைத்து போன கமலா என்ன அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கதிர பத்தியே பேசுறாங்க இவங்க கவனம் அவங்கிட்டயே போகுதே இவங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு 
இப்ப என்ன செய்யறது நாம அகிலாண்டேஸ்வரிக்கும் அர்ஜுனுக்கும் எப்படியாவது பேசி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம்னு நினைச்சா இவங்க அகிலாவுக்கும் கதிருக்கும் கல்யாணம் செய்ய நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்கே இதுக்கு மேலையும் நாம காத்திருந்தா அதுக்கப்புறம் எதுவும் செய்ய முடியாது உடனே ஏதாச்சும் பண்ணணும் இவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் என்ன பண்றது என்று கவலைப்பட்டார் கமலா யோசிப்பதை பார்த்த வேலுனா சியார் என்ன கமலா என்ன யோசிக்கிற என்று கேட்க இல்லம்மா நீங்க சொல்றது சரிதான் இருந்தாலும் சம்பந்தப்பட்டவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலான்னு தோணுது ஏன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி இப்போதைக்கு கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அதான் என்று தயக்கத்துடன் கூறினார் அதற்கு வேலுனா சியார் அவளுக்கு என்ன தெரியும் அவர் சின்ன பொண்ணு பெரியவங்க நம்ம தான் பேசி புரிய வைக்கணும் அதெல்லாம் நான் பக்குவமா சொன்னா நிச்சயமா என் பேத்தி புரிஞ்சுக்குவா என்றார் அதற்கு கமலா சரிம்மா எது நடந்தாலும் நல்லதே நடக்கும் நம்ம கையில என்ன இருக்கு என்று கூறியவர் பின்பு கமலா நாச்சியாரம்மனிடம் தாயி அர்ஜுனும் அகிலாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அம்மா அகிலாவை வேற யாருக்கோ கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க நினைக்கிறாங்க அர்ஜுனுக்கும் அகிலாவுக்கும் நல்லபடியா கல்யாணம் நடக்க நீங்க தான் தாயே அருள் புரியணும் என்று வேண்டிக் கொண்டார் அப்போது வேலு நாச்சியார் பூசாரியிடம் என் மனசுல சில சஞ்சலங்கள் இருக்குது சில விஷயங்கள் நடக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனா நான் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறா நடந்துருது சரி அம்மன் செயல்னு இருந்துடுறேன் ஆனாலும் சில விஷயங்கள் அம்மன் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல அதான் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு என்றார் அவரிடம் பூசாரி நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாமா எப்ப எது நடக்கணும்னு ஏற்கனவே எல்லாம் எழுதி வச்சதுதான் இந்த மாதிரி சஞ்சலம் ஏற்படுறது சகஜம்தான் நம்ம ஒரு விஷயம் நினைப்போம் ஆனா நடக்கிறது வேற ஒன்னா இருக்கும் ஆனா அந்த வேற ஒண்ணு நம்மளோட நல்லதுக்காக தான் நடக்கும்னு நாம புரிஞ்சுக்குவோம் ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அதனால நீங்க எந்தவித குழப்பமும் உங்க மனசுல ஏற்படுத்திக்காம மனச தெளிவா வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா நல்லதே நடக்கும் நீங்க மனசார நாச்சியார் அம்மன நினைச்சுக்கங்க அவங்க உங்களை எப்பவுமே கைவிட மாட்டாங்கம்மா இது உங்களுக்கும் தெரியும் தானே என்று நம்பிக்கையூட்டும் விதமாக பேசினார் அதை கேட்ட வேலு நாச்சியாருக்கு சற்று ஆறுதலாக இருந்தது பின்பு பூசாரியிடம் விடை பெற்று வேலு நாச்சியாரும் கமலாவும் வீடு திரும்பினார்கள் மருத்துவமனையில் அர்ஜுன் கதிர் இருவரும் தனித்தனி அறைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுனை பார்ப்பதற்காக மருத்துவமனைக்கு வந்தாள் அவள் தன்னை அக்கறையுடன் தேடி வந்ததற்காக அவளை பார்த்து புன்னகைத்த அர்ஜுன் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவளுக்கு அந்த தாலி விஷயத்தில் தன்மேல் இன்னும் கோபம் இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டு அமைதியாக இருந்தான் அர்ஜுனை பார்த்ததும் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு அவனை காப்பாற்ற நேற்று இரவு அவள் செய்தது நினைவுக்கு வர அவளுக்கு வெட்கம் ஏற்பட்டது நல்ல அர்ஜுன் மயக்கத்தில் இருந்தார் என்று நிம்மதி அடைந்தாள் ஒருவேளை தனக்கு அர்ஜுனுடன் தான் திருமணம் நடக்குமோ என்று கூட ஒரு கணம் அவள் நினைத்து பார்த்தாள் பின்பு அர்ஜுனிடம் என்ன அமைதியா இருக்கீங்க இப்ப எப்படி இருக்கு என்று கேட்க அவன் பெரிய காயம்லாம் இல்ல ஆக்கிலா சின்ன சின்ன காயம்தான் நீ போட்டு விட்ட பச்சிலையால காயம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆறிடுச்சு உன்னோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியே போதும் மத்தபடி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்ல ஆக்கிலா என்றான் அகிலா தான் கொண்டு வந்திருந்த பழக்குடையை அவனிடம் கொடுத்தாள் இதெல்லாம் எதுக்கு அகிலா என்று அர்ஜுன் கேட்க உம் சாப்பிடத்தான் என்று கிண்டலாக கூறினாள் என் மேல இவ்வளோ அக்கறையா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அகிலா உடனே அகிலா வேண்டுமென்றே அவனை சீண்டும் விதமாக அக்கறையெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நீங்க என்னை காப்பாத்தினதாலதான் நான் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சேன் சரி பாட்டி சொன்னாங்கன்னு இந்த பழங்களை கொண்டு வந்த என்று கூறினாலும் அவள் கண்களில் கோபம் இல்லை விளையாட்டாகத்தான் சொல்கிறாள் என்பது அர்ஜுனுக்கு புரிந்தது அதே நேரம் அகிலாண்டேஸ்வரியுடன் வந்திருந்த கோதை கதிரின் அறைக்கு சென்று அவனை பார்த்தாள் கதிர் அகிலாண்டேஸ்வரி தன்னை வந்து பார்க்கவில்லை என்று கவலைப்பட்டான் அவனிடம் கோதை என்ன சார் உங்களுக்கு பொழுது போகலன்னு இங்க வந்து ஓய்வெடுக்கிறீங்களா என்று கிண்டலாக கேட்டாள் உடனே கதிர் இந்த பாரு பாப்பா எனக்கு அடிப்பட்டு காயமானதால நான் சிகிச்சைக்கு வந்திருக்கேன் இது கூட தெரியலையா உனக்கு ஓ அப்படியா நீங்க சொல்லிதான் எனக்கே தெரியுது நான் கூட சும்மாதான் வந்திருக்கீங்களோன்னு நினைச்சிட்டேன் என்று மீண்டும் கிண்டலாக கோதை சொல்ல தனக்குள் கதிர் இந்த குட்டிச்சாத்தான் வேற தேவையில்லாம வம்புழுத்துட்டு இருக்குது நானே அகிலாண்டேஸ்வரி வரலன்னு கவலையோட இருக்கேன் என்று நினைத்தான் அப்போது மருத்துவமனைக்கு வந்த ரவி அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுன் அருகில் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தான் என்னது அதிசயமா இருக்கு என் நண்பன் இருக்கிற திசையிலேயே இவ திரும்பி பார்க்க மாட்டாளே இவ என்ன இப்ப இவ்வளவு அக்கறையா தேடி வந்திருக்கா என்ன மாயம் என்று யோசித்தான் பின்பு சரியா போச்சு அகிலாவோட மனசுலயும் அர்ஜுன் தான் இருக்கான் போல இதுல இருந்தே தெளிவா தெரியுது என்று உறுதியாக தெரிந்து கொண்டான் அதே நேரம் கதிர் சே 
நாம அகில அவ காப்பாத்தி அவகிட்டையும் அவ குடும்பத்துக்கிட்டையும் நல்ல பேரை எடுத்துடலான்னு நினைச்சா எல்லாமே தலைகீழ ஆயிடுச்சு கரெக்டா இந்த அர்ஜுன் வந்து அவளை காப்பாத்தி நல்ல பேர் வாங்கிட்டான் ஏற்கனவே அந்த பாட்டி நம்ம மேல கொஞ்சம் அக்கறையா தான் இருக்காங்க இனியும் நம்ம தாமதிக்க கூடாது ஏதாவது செஞ்சு அவங்க மனசுல இடம் பிடிக்கணும் அப்பதான் அவங்க நம்மளை நம்புவாங்க அவங்க நம்பினா அந்த குடும்பத்துல எல்லாரும் நம்மளை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அகிலா எனக்கு சீக்கிரமா கிடைச்சிருவா என்று யோசித்தான் அப்பொழுது வீட்டில் தனியே இருந்த மாயா இந்த வேலு நாச்சியார் அன்னைக்கு பூஜை அறைக்குள்ள போய் ரொம்ப நேரமா வராம இருந்தாங்களே என்ன காரணமா இருக்கும் அதுவும் கதவை வேற சாத்திக்கிட்டாங்க ஒருவேளை அந்த பூஜை அறைக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மர்மமான விஷயம் இருக்குமோ என்று சந்தேகப்பட்டாள் மீண்டும் அவள் பூஜை அறைக்குள் செல்ல முயற்சிக்க ஆனால் இப்பொழுதும் அவளால் உள்ளே செல்ல முடியவில்லை ஏதோ ஒரு சக்தி அவளை தடுத்து நிறுத்தியது அவள் என்னால உள்ள போக முடியல அம்மன் சக்தி என்ன தடுக்குது இத நம்ம குரு கிட்ட சொல்லலாம் என்றவாறு தன் மனதில் நிகண்டனை நினைக்க அப்பொழுது அவள் காதில் நிகண்டனின் குரல் ஒழித்தது சொல்லுமாயா அங்க என்ன நடக்குது என்று கேட்டான் குருவே நீங்க இவ்வளவு செஞ்சும் அந்த அர்ஜுனும் அகிலாண்டேஸ்வரியும் தப்பிச்சுட்டாங்களே அடுத்ததா என்ன பண்றது குருவே என்று கேட்க நிகண்டன் கோபத்தில் இருந்தான் மீண்டும் மாயா குருவே இப்ப வீட்டுல யாருமே இல்ல நீங்க ஏதாச்சும் திட்டம் வச்சிருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க அத நான் உடனே செயல்படுத்துறேன் என்று கேட்டாள் இதை நிகண்டனின் அருகில் அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த குங்கி குருவே அந்த காட்டுக்குள்ள நம்ம போய் அகிலாண்டேஸ்வரிய துரத்திட்டு போயே உருப்படியா எதுவும் நடக்கல இப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள யாருமே இல்ல இப்ப என்ன பண்றது என்று சற்று கிண்டலாக கூறியது குங்கியை முறைத்த நிகண்டன் நீ சொல்லு மாயா என்றான் குருவே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த நாச்சியார் அம்மா குடும்பத்துல எல்லாரும் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது இந்த வேலு நாச்சியார் மட்டும் பூஜை அறைக்குள்ள போயி ரொம்ப நேரம் கதவை சாத்திக்கிட்டு உள்ளேயே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தைரியமான முகத்தோட தெளிவா வெளியில வந்தாங்க எனக்கு என்னமோ அந்த அறைக்குள்ள ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிற மாதிரி தோணுது குருவே ஆனா அதை என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா என்னால தான் அந்த பூஜை அறைக்குள்ள நுழைய முடியாதே நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் என்னால கிட்டையே போக முடியல என்றாள் இதை கேட்டு சற்று யோசித்த நிகண்டன் சரிமாயா உன்னை சீக்கிரமே அந்த பூஜை அறைக்குள்ள அனுப்புறதுக்கு நான் ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்புறம் உன்னால உள்ள போக முடியும் என்று கூறினான் நிகண்டனையே பார்த்து கொண்டிருந்த குங்கி தனக்குள் நீங்க கண்டுபிடிக்கிற ஒவ்வொரு வழியும் மேடும் பள்ளமும் குண்டும் குழியுமா இருக்கு இதுல எங்க போய் நாம ஜெயிக்கிறது எத்தனை தடவை தோல்வி அடைஞ்சாலும் திரும்ப திரும்ப விடாமுயற்சியா இந்த குரு போராடிக்கிட்டே இருக்காரு சரி பாப்போம் என்று நினைத்தது குங்கியை பார்த்த நிகண்டன் என்ன குங்கி யோசிக்கிற இல்ல குருவே உங்க விடாமுயற்சிய பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டேன் எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் நீங்க புதுசு புதுசா யோசிச்சு முன்னேறிட்டே போறீங்க அத நினைச்சுதான் ஆச்சரியப்பட்டேன் என்றது உடனே நிகண்டன் குங்கி நீ என்ன பாராட்டுறியா கிண்டல் பண்றியானு கூட தெரியாத அளவுக்கு நான் முட்டாள்னு நினைச்சிட்டியா என்று கோபமாக கேட்டான் உடனே குங்கி பதறி போய் ஐயோ குருவே அப்படியெல்லாம் இல்ல உங்களை நான் போய் கிண்டல் பண்ணுவேனா நான் உங்களோட அடிமை நீங்க எது சொன்னாலும் நான் செய்யறேன் உங்களோட லட்சியம் தான் என்னோட லட்சியம் குருவே என்று பணிவாக கூறியது அகிலாண்டேஸ்வரி மருத்துவமனையில் இருந்து கிளம்பி சென்ற பின் தன் அறையில் இருந்த கதிர் ஜன்னல் வழியாக பார்க்க அங்கே அகிலா கோதையுடன் கிளம்பி செல்வதை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்தான் என்னது இவர் ரொம்ப ஓவரா பண்றாளே அந்த அர்ஜுனை வந்து பார்த்துட்டு நான் இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சும் கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம போறாளே நானும் தானே இவளை காப்பாத்தின அந்த நன்றிய இவன் நினைச்சு பாக்கலையே வேணும்னே இவ என்ன பாக்காம போறாளா இல்ல மறந்துட்டாளான்னு தெரியலையே இதை இப்படியே விடக்கூடாது ஆனா இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா செயல்படணும் இல்லைன்னா மொத்த திட்டமும் சொதப்பிடும் என்று யோசித்தான் அப்போது அர்ஜுனின் அறைக்குள் வந்த ரவி டே அர்ஜுன் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும்டா நேத்து ராத்திரி காட்டுக்குள்ள என்ன தாண்டா நடந்துச்சு அந்த பொண்ணு அகிலா உன் மேல திடீர்னு ரொம்ப பாசமா இருக்காளே இவ்வளவு அக்கறையா பழமெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து தேடி வந்திருக்கா ஒண்ணுமே புரியலையே தலைய பிச்சுக்கலாம் போல இருக்கு என்னன்னு சொல்லுடா என்று கேட்டான் அதற்கு அர்ஜுன் அப்படியா சொல்ற எனக்கு அப்படி எதுவும் தோணலையே அவ எப்பவும் போலதான் இருக்கா வழக்கம் போலதான் பேசுறா ஏதோ நமக்கு ஆபத்துல உதவி செஞ்சானேன்னு என் மேல பரிதாபப்பட்டு வந்திருக்கா அது உனக்கு வேற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நான் என்னடா ரவி பண்றது கஷ்டப்பட்டு அவளை காப்பாத்தினேன் அதுக்கு கிடைச்ச பரிச பாரு என்று சற்று கவலைப்பட்டான் பின் சிறிது நேர அமைதிக்கு பின்பு ஆனா நான் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமதான் அகிலாவை காப்பாத்தினேன் அதனால அவ நிச்சயமா என புரிஞ்சுக்குவா உடனே ரவி சரிடா அது இருக்கட்டும் நீ மயக்கம் போட்டதா சொன்ன அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு உனக்கு கொஞ்சமாவது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா என்று கேட்டான் அதற்கு அர்ஜுன் இல்லடா எனக்கு சுத்தமா ஞாபகம் இல்ல விடிஞ்சு பாக்குறப்போ ஒரு சின்ன கொகைக்குள்ள இருந்த 
நான் மயங்கிட்டதால அகிலா என்னை இழுத்துட்டு வந்து குகைக்குள்ள படுக்க வச்சிருக்கா மத்தபடி எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லடா என்றான் பின் ஏதோ ஞாபகம் வந்தவனாக தெரவி அது இருக்கட்டும் நீ என் காதலுக்கு ஐடியா ஏதாச்சும் தருவேன்னு பார்த்தா நீ என் கிட்டயே கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கியடா போ ஏதாச்சும் ஐடியாவை யோசிச்சுட்டு வா உடனே ரவி தன் தாடையை தடவியபடி யோசித்துக் கொண்டு இல்லையே ஏதோ இடிக்குதே இவங்களுக்குள்ள என்னமோ நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கும் இவனை கேட்டா எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்றான் நிஜமாத்தா சொல்றானா இல்ல சும்மா சொல்றானான்னு புரியலையே ஆனா இவன் பேசுறத பார்த்தா உண்மை மாதிரிதான் தெரியுது சரி பாப்போம் என்றபடி குழப்பத்திலேயே கிளம்பி சென்றான் அத்தியாயம் என்பது என்ன நடந்ததென்று ரவி கேட்க தான் மயங்கிவிட்டதாகவும் விடிந்த போது குகைக்குள் இருந்ததாகவும் வேறு எதுவும் ஞாபகமில்லை என்றும் அர்ஜுன் கூறினான் பின் அர்ஜுன் தன் காதலுக்கு ஐடியா ஏதாவது யோசிக்குமாறும் ரவியிடம் கூறினான் அர்ஜுன் ஏதோ மறைக்கிறான் என்று ரவி குழம்பினான் அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டுக்கு வந்ததும் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த வேலு நாச்சியார் என்ன அகிலா கதிரையும் அர்ஜுனையும் பாத்தியா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்க அப்போதுதான் அகிலாவுக்கு தான் கதிரை பார்க்காமல் வந்தது நினைவுக்கு வந்தது அடடா அர்ஜுன் ஞாபகத்துல கதிரை பார்க்காம வந்துட்டோமே என்று சற்று தடுமாற அதற்குள் குறுக்கிட்ட கோதை பார்த்தோம் பாட்டி ரெண்டு பேரும் நல்லாதான் இருக்காங்க என்றாள் அகிலாவும் ஆமா பாட்டி காயம் எல்லாம் நல்லா ஆறிட்டு இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்றாள் அவளிடம் வேலு நாச்சியார் என்னவோ அகிலா நடந்ததெல்லாம் எனக்கு கனவு மாதிரியே இருக்கு காட்டுக்குள்ள நீங்க எல்லாரும் போனதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்துருச்சு என்ன குணப்படுத்த தேனெடுக்க போய்த்தான இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க எல்லாம் என்னால தானே என்று வருத்தப்பட்டார் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க பாட்டி உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல இப்படியெல்லாம் நடக்கணும்னு இருந்திருக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க எல்லாம் அனுபவம் தானே என்றாள் சரி சரி போய் குளிச்சுட்டு வா அகிலா பூஜை அறைக்கு போய் சாமி கும்பிடணும் என்றார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் அகிலாண்டேஸ்வரி தயாராகி வந்ததும் அவளை பூஜை அறைக்கு அழைத்துச் சென்ற வேலுநாச்சியார் அம்மனிடம் தாயே இனி நடப்பதெல்லாம் நல்லதாவே இருக்கணும் என வேண்டிவிட்டு முன்னால் இருந்த குங்குமத்தை எடுத்து அகிலாவுக்கு வைத்து விட்டார் அதே நேரம் அபிராமி எப்படியோ தன் மகள் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்ததை நினைத்து நிம்மதி அடைந்தார் பூஜை அறையில் இருந்த அகிலா வேலுநாச்சியாரிடம் பாட்டி நான் உங்க கூட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்று சொல்ல அதுக்கென்னமா வா என் ரூம்ல போய் பேசலாம் வா என்றபடி இருவரும் வேலுநாச்சியாரின் அறையை நோக்கி போனார்கள் அகிலா காட்டில் நடந்ததை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் நானும் கதிரும் வழி தவறி போய் எனக்கு அடிபட்டுடுச்சு குகைக்குள்ள பாதுகாப்பா இருந்தோம் அப்போ நீங்க அனுப்புனதா ஒருத்த வந்து எங்களுக்கு வழி காட்டுறேன்னு கூட்டிட்டு போனான் பாக்குறதுக்கு சாமியார் மாதிரி இருந்தான் பாதி வழியில அவன் திடீர்னு அவன் நெஜ உருவத்துக்கு மாறினான் அவனை பார்க்கவே ரொம்ப அகோரமா மந்திரவாதி மாதிரி இருந்தான் பாட்டி பார்க்கவே ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு அவன் என்னை துரத்த ஆரம்பிச்சான் ஒரு கட்டத்துல நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் ஆனா அவன் பாக்குறதுக்கு சாதாரண மந்திரவாதி மாதிரி தெரியல பாட்டி அகிலா சொல்ல சொல்ல வேலு நாச்சியார் பயத்தில் உறைந்திருந்தார் பின்பு இத்தனை நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நீ பத்திரமா வீடு வந்து சேர்ந்திருக்க பாத்தியா எல்லாம் அம்மன் செயல் இப்போதைக்கு நீ இதையெல்லாம் யார்கிட்டையும் வீட்டுல சொல்லாத அவங்க தேவையில்லாம பயப்படுவாங்க சரி இதெல்லாம் அர்ஜுனுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டதும் சற்று யோசித்த அகிலா இல்ல பாட்டி அவருக்கு தெரியாது அவர் என்னை காப்பாத்த வந்தாரே தவிர அதுக்கு முன்னாடி அங்க நடந்ததெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அந்த மந்திரவாதியையும் தெரியாது நான் மயக்கத்துல இருந்ததால அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல பாட்டி என்றாள் மருத்துவமனைக்கு கண்மணியும் கோதையும் உணவு எடுத்து கொண்டு வந்திருந்தனர் அர்ஜுனுக்கு கோதை உணவு எடுத்து கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது கண்மணி இத பாரு அர்ஜுன் இனிமே யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த மாதிரி ஆபத்தான காரியங்கள்ல ஈடுபடாததா புரியுதா நீங்க எல்லாரும் போயிட்டீங்க நாங்க வீட்டுல உக்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பயந்து பயந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் வேண்டாத தெய்வம் இல்லடா என்றார் அர்ஜுன் சாப்பிடும் போது கண்மணி மருத்துவரை சந்தித்து பேசுவதற்காக வெளியில் சென்றார் அப்பொழுது சட்டென்று நினைவு வந்தவனாய் அர்ஜுன் கோதையிடம் கோத நீ எப்படி அன்னைக்கு அகிலா இருக்கிற இடத்த சொன்ன உனக்கு அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டான் குழப்பமான கோதை நானா நான் எதுவுமே சொல்லலையே இல்ல கோத நம்ம காட்டுல இருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு முந்தின நாளு நைட்டு நீ என்னை எழுப்பி 
அகிலா இருக்கிற இடத்துக்கு போன்னு சொல்லி ஒரு திசைய காட்டுன நான் உடனே புறப்பட்டு போனேன் நல்லா யோசிச்சு பாரு என்றான் அர்ஜுன் இல்ல அர்ஜுன் சார் நான் அன்னைக்கு நல்லா தூங்கிட்டனே நான் எதுவுமே சொல்லலையே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒருவேளை நீங்க அந்த மாதிரி கனவு கண்டிருப்பீங்களோ என்று கேட்டாள் அர்ஜுன் சிந்தனையில் இருக்க மீண்டும் கோதை சரி அர்ஜுன் சார் நீங்க போனப்ப உண்மையிலேயே என்னதான் நடந்துச்சு என்று கேட்டாள் அது ஒண்ணும் கோத அங்க அகிலாவும் அந்த கதரும் வழி மாறி வேற ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்க சில பல எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் அதுல இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு கஷ்டப்பட்டு ஓடி ஆத்துல விழுந்து கொகைக்குள்ள போய் நான் மயக்கம் போட்டு அப்புறம் விடிஞ்சு ரெண்டு பேரும் ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்தோம் இப்ப சொன்னது கதை சுருக்கம்தான் முழு கதைய அப்புறமா நான் உனக்கு வீட்டுக்கு போய் சாவகாசமா சொல்றேன் என்றான் பின்பு அர்ஜுன் தனக்குள் நம்ம நினைச்சது சரியா போச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி கோத மேல அம்மன் வந்துதான் எனக்கு வழி காட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா கோதைக்கு பெரிய சக்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அகிலாவை காப்பாத்தணும்னு சித்தர் சொல்றாரு ஆனா கோதைய தேடித்தான் அந்த நிகண்ட முதல்ல வந்தான் கோத கோயிலுக்குள்ள போனா மட்டும் அந்த காவல் நாகங்கள் உடனே வழிவிடுது இந்த கோத உண்மையிலேயே யாரு இவளுக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் சமந்தம் இல்லையே எதுக்காக வேலுநாச்சியார் வீட்டுல இவ இருக்கா இந்த கோதைக்கு எப்படி தெய்வீக சக்திகள்லாம் இருக்கு அதே நேரம் எனக்கு ஏன் அன்னைக்கு அம்மன் சக்திகள் உதவல என்று பல கேள்விகள் அவனுக்குள் தோன்றின ஆனால் எந்த கேள்விக்கும் அவனால் விடை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தன் அறையில் இருந்த கதிர் கடும் கோபத்தில் இருந்தான் அப்பொழுது அவன் உதவியாளர் உணவு கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அவரிடம் கதிர் இப்ப எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் வச்சுட்டு போ அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் பின்பு தனக்குள் கதிர் அந்த நாச்சியாரம்மா என்னமோ ரொம்ப நம்ம மேல பாசமா இருக்கிற மாதிரி பேசினாங்க ஆனா இப்ப எனக்கு சாப்பாடு கூட கொடுத்து விடல அந்த கோத அந்த அர்ஜுனுக்கு மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல இந்த அகிலா என்னடான்னா ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட பேசாம ஆயத்தை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட விசாரிக்காம அவ பாட்டுக்கு போறா என்ன இவங்க டம்மின்னு நினைச்சிட்டாங்களா இத இப்படியே விடக்கூடாது இந்த அர்ஜுன் வேற இடைஞ்சலா இருக்கானே என்று தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அகிலா தன் அறையில் இருக்கும் போது உள்ளே வந்த கமலா ஏ அகிலா ஹாஸ்பிட்டல் போய் அர்ஜுனை பார்த்துட்டு வந்தல்ல அவனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு என்று கேட்டார் அதற்கு அகிலா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல த சின்ன சின்ன காயம்தான் அடாடாடா எல்லாரும் இதை ஏதோ பெரிய பிரச்சனை மாதிரி மாத்தி மாத்தி விசாரிக்கிறீங்களே என்றாள் சரி அகிலா நான் சொன்னது மறந்து போச்சா என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லு என்று கேட்க அகிலா புரியாமல் பார்க்க உடனே கமலா என்னடி தெரியாத மாதிரி முழிக்கிற அர்ஜுன் உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா என்று கேட்க அகிலாண்டேஸ்வரி என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அவளுக்கும் அர்ஜுனை பிடித்திருந்தாலும் அவன் தன் அனுமதியின்றி தாலி கட்டியதால் ஏற்பட்ட கோபத்தினால் அவள் அமைதியாக இருந்தாள் அகிலாவை முறைத்த கமலா கோபத்துடன் இப்படியே இருந்தாய் வ சரிப்பட்டு வரமாட்டா என்று நினைத்தவர் சரி இந்த வீட்டில இருந்து அர்ஜுன் அவங்க அம்மா ரெண்டு பேரையும் நான் வெளியே போக வைக்கிறேன் பாரு நீதான் அர்ஜுன் மேல காதலும் இல்ல கத்திரிக்காயும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டல்ல பாட்டி கிட்ட சொல்லி நான் அவங்களை அனுப்பிடுறேன் பாவம் அர்ஜுன் ஊருக்கு போய் அங்கேயாவது அவங்க அம்மா சொல்ற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்கட்டும் இங்க இந்த வீட்டுல இருந்துகிட்டு அழுத்த மனசுக்காரங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்னு அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தா எனக்குதான் மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு முடிவெடுக்க போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியில் சென்றார் அவர் பேசியதை கேட்டு அகிலாண்டேஸ்வரி அதிர்ச்சி அடைந்தாள் என்னது இவங்க பாட்டுக்கு என்னென்னமோ சொல்லிட்டு போறாங்களே இவங்க அர்ஜுனோட அம்மா கிட்ட ஏதாவது சொல்லிடக்கூடாது எப்படியாவது தடுக்கணும் என்று நினைத்தவள் வேகமாக வெளியே வர கமலா படி இறங்கி கொண்டிருந்தார் அத்த அத்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் சொல்றத கேளுங்க என்று அழைத்தவாறு கமலாவை துரத்துவது போல் அகிலா படி இறங்கி வந்தாள் கீழே ஹாலில் கோட் சூட் அணிந்த மூன்று புதிய நபர்கள் நின்று கொண்டிருக்க அவர்கள் யாரென்று தெரியாமல் அகிலாண்டேஸ்வரி திகைத்து யோசித்தாள் பைரவி தோட்டத்தில் செடிகளுக்கு தண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்க அங்கே வந்த ரவி அவளை பார்த்து என்ன பைரவி காட்டுக்குள்ளிருந்து தப்பிச்சு வந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து நீ இன்னும் மேலவே இல்லையா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவள் எனக்கெல்லாம் ஒரு அதிர்ச்சியும் இல்ல ஒரு பயமும் இல்ல உன் முகம்தான் பேயரஞ்ச மாதிரி இருக்கு என்று பதிலடி கொடுத்தாள் சமாளித்தபடி ரவி அப்படியெல்லாம் இல்லையே நான் தான் பயப்படவே இல்லையே நான் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய காடா இருந்தாலும் தனியா உள்ள போய் தனியா திரும்பி வந்துருவேன் நான் எதற்கும் துணிந்தவன் என்றான் பைரவி சிரித்தபடி அப்படியா அதன் பார்த்தனே காட்டுக்குள்ள உங்க தைரியத்தை என்று கிண்டலாக கூறினாள் அதே நேரம் காட்டுக்குள் மாரிசன் தன் இருப்பிடத்தில் கண்களை மூடி தீவிரமாக தவம் செய்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது பாண்டியன் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் மாரிசனை பார்த்த பாண்டியன் 
இவனுக்கு பேச்சுக்கும் தவத்துக்கும் ஒன்னும் குறைச்ச இல்ல ஆனா செயல்லதான் எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது என்று நினைத்தவன் திடீரென சத்தம் போட்டு சிரிக்க அதை கேட்டு மாரீசன் சட்டென கண்விழித்தான் அவனிடம் பாண்டியன் என்ன மாரிசன் சார் பயந்துட்டீங்களா பயப்படுவதே உங்களுக்கு வேலையா போச்சுல்ல நான் தான் பாண்டியன் ஞாபகம் இருக்கா ராஜேந்திரனோட மகன் உங்க தவத்தை கலைச்சிட்டனா மன்னிச்சிருங்க என்றான் அவன் தன்னை கிண்டல் செய்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட மாரிசன் மறக்கலாம் இல்ல பாண்டியா அது சராசரி மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற நோய் என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வராது சரி என்ன விஷயம் என்று மாரிசன் கேட்டான் வேற ஒன்னும் இல்ல மாரிசா நீ இருக்கியா இல்ல போயிட்டியான்னு பார்க்க வந்த ஏன்னா ரொம்ப நாளா உன்ன ஆளை வேற காணோமா அதான் ஒரு அக்கறையில வந்த என்று கேலியாக கேட்டான் உடனே கோபமடைந்த மாரிசன் உனக்கு அந்த சந்தேகம்லாம் வேண்டா பாண்டியா உன்னோட அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி என்ன யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது கவலைப்படாத என்றான் உடனே பாண்டியன் உண்மைதா மாரிசா உன்னை யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீதான் உன் எதிரிகள் கிட்ட போறதே இல்லையே பதுங்கி பதுங்கி தானே இருக்க அப்புறம் உன்னை யாரு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு என்று மீண்டும் கூற தன்னை வேண்டுமென்றே பாண்டியன் சீண்டுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட மாரிசன் இத பாரு பாண்டியா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு இதே வேற யாராவது இந்த மாதிரி என் கிட்ட நின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தா இங்க நடக்கிற கதையே வேற நீ ராஜேந்திரனோட மகங்கிறதால உன்ன சும்மா விடுற என்றான் உடனே பாண்டியன் இல்ல நான் மட்டும் என்ன செஞ்சிருவ அதான் பார்த்தன இது வரைக்கும் நீ செஞ்சதெல்லாம் உன்னை நம்பி நம்பி கடைசியில ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு சிறப்பா மொட்டை அடிச்சாங்க அதான் நான் கண்ட பலன் என்னமோ பெருசா பேசுற என்று கோபமாக கேட்டான் அதற்கு மாரிசன் உன்னோட கோபம் எனக்கு நல்லா புரியுது பாண்டியா நீ சும்மா என்னையவே குறை சொல்லாத பாண்டியா எனக்கு நீயோ ஓ அப்பாவோ உருப்படியா ஏதாவது ஒரு உதவியாவது செய்யறீங்களா நான் உங்களுக்காக ஒரு பயங்கரமான எதிரி கூட மோதிக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஆனா உங்க அப்பா என்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்கு அது நடந்ததும் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் நீ என்கிட்ட வந்து உன்னோட பேச்சு திறமைய காட்டிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு தேவைப்படுற உதவிய செஞ்சாதானே என்னால உங்களுக்கு உதவ முடியும் என்று கேட்டான் தனக்குள் பாண்டியன் இவன் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்ச மந்திரவாதிங்கிறான் இப்போ என்கிட்ட உதவி உதவின்னு கேக்குறான் இத சொன்னா கோபம் வேற வருது நாம ஏதாவது சொன்னா உடனே அப்பா கிட்ட போய் புகார் பண்ணுவான் சரி சரி என்னதான் சொல்றான்னு பாப்போம் என்று நினைத்தபடி பாண்டியன் சரி பாரிசா நீ என்னதான் சொல்ல வர இப்போ உனக்கு என்னதான் வேணும் என்று கேட்டான் அதற்கு மாரிசன் ஒன்னும் இல்ல நான் வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போகணும் அந்த வீட்டை சுத்தி அம்மன் சக்தி வளையம் பாதுகாப்பா இருக்கிறதால என்னால உள்ள போக முடியல அதுக்கு நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் உன்னால அதை செய்ய முடியுமா அத மட்டும் நீ செய் அப்புறம் என்னால எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து நீ சண்டை போடு என்று கூறினான் சற்று யோசித்த பாண்டியன் அப்படின்னா நீ வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போனா அவங்கள ஏதாச்சும் செய்ய முடியும்னு உண்மையிலேயே நம்பிக்கை இருக்கா என்று கேட்க அதற்கு மாரிசன் இந்த மாரிசனை பத்தி உனக்கு தெரியாது பாண்டியா எனக்கு மட்டும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போக முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறத நீ பார்க்கத்தான போற என்றான் அவனின் உறுதியான வார்த்தைகளை கேட்ட பின்பு பாண்டியன் சரி சரி நீ என்ன சொல்றையோ அதையே நான் செய்ற என்ன வேணும் என்று கேட்டான் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்று மாரீசனால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்று பாண்டியன் அவனை கிண்டல் செய்தான் அதற்கு மாரீசன் நாம் நினைத்ததை சாதிக்க வேண்டுமென்றால் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டுக்குள் நுழைய வேண்டுமென்றும் அது தன்னால் முடியாதென்று சொல்லி அதற்கு உதவ வேண்டுமென்றும் கூறினான் என்ன உதவி வேண்டுமென்று பாண்டியன் கேட்டான் ஹாலில் நின்றிருந்த புதிய நபர்கள் மூன்று பேரையும் பார்த்து அகிலா குழப்பமடைந்தாள் நீங்க யாரு என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க என்று கேட்க அதில் ஒருவர் அம்மா நாங்க கதிர் சாரோட கம்பெனில வேலை செய்யறவங்கம்மா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாததால இந்த ஃபைல பார்த்து இதுல இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் படிச்சுட்டு உங்களையே சைன் பண்ண சொன்னாரு மேடம் என்று சொல்ல அப்பொழுது அங்கே வந்த வேலுநாச்சியார் இதை கேட்டு மிரண்டு போனார் பரவாயில்லையே அந்த கதிர் தம்பி பொறுப்பையெல்லாம் நம்ம அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட கொடுத்திருக்கானே அகிலாண்டேஸ்வரி புத்தி கூர்மையும் அறிவும் உள்ள பொண்ணுன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் புத்திசாலித்தனமா அவகிட்ட பொறுப்பு கொடுத்திருக்கான் என்று பிரமித்து போனார் அகிலா என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அவர்கள் கொடுத்த ஃபைலை வாங்கி பார்த்து சற்று யோசித்து விட்டு நான் இது சம்பந்தமா உங்க எம்டி கிட்ட பேசணும் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் வேலுநாச்சியார் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் 
கதிருக்கு அகிலாண்டேஸ்வரிய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அகிலாவுக்கும் நிச்சயமா பிடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஜோடி பொருத்தமோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தவிர கதிர் நம்ம வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையா வந்தா நல்லாதான் இருக்கும் என்றார் கதிரை அவருக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டது என்பது அவர் கண்களில் தெரிந்தது சற்று எரிச்சல் அடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி எதுக்கு இந்த கதிர் தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல என்று கோபப்பட்டாள் உடனே வேலுநாச்சியார் நீ அதை என்னன்னு பார்த்து சைன் பண்ணிடுமா என்று சொன்ன உடனே இருங்க பாட்டி நான் என்னன்னு படிச்சுட்டு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் சைன் பண்றேன் என்றவாறு கிளம்பினாள் மருத்துவமனைக்கு கதிரை சந்திப்பதற்காக அகிலாண்டேஸ்வரி பைரவியுடன் வந்து சேர்ந்தாள் பிறகு கதிரின் அறைக்கு சென்று அவரிடம் என்ன கதிர் இதெல்லாம் நான் எப்படி உங்க கம்பெனி விஷயத்துல பார்க்க முடியும் எனக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது எதுக்காக நீங்க என்ன சைன் பண்ண சொல்லி உங்க ஆட்கள் கிட்ட ஃபைல கொடுத்து விட்டு இருந்தீங்க எனக்கு எதுவும் புரியல திடீர்னு வந்து சைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றது அதான் உங்க கிட்ட கேட்டுட்டு போகலான்னு வந்த என்றாள் தனக்குள் கதிர் உன்னை இங்க வர வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிதானே நான் இதெல்லாம் பண்ண அதனாலதானே நீ இப்போ இங்க வந்திருக்க என்று நினைத்தவன் தன் முகத்தை சற்று பரிதாபமாக வைத்துக் கொண்டு இல்ல அகிலா என்னால இந்த இதுல கவனம் செலுத்த முடியல அதான் உங்க கிட்ட அனுப்பி வச்சேன் அதை நீங்க படிச்சு என்னன்னு பார்த்து கையெழுத்து போட்டுருங்க அகிலா ஒன்னும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பில்ஸ் தான் என்று தத்ரூபமாக நடித்தான் சற்று எரிச்சல் அடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி இல்ல கதிர் உங்க கம்பெனிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத நான் எப்படி நான் என்ன உங்களோட பார்ட்னரா இல்ல உங்க வீட்டை சேர்ந்தவரா அதனால இது சரிபட்டு வராது நீங்களே சைன் பண்ணிக்கங்க அல்லது வேற யார்கிட்டயாவது கொடுங்க என்று சொன்னவுடன் கதிர் ஏதோ சொல்ல வர அப்பொழுது ஒரு மருத்துவர் உள்ளே வந்தார் அகிலாவை பார்த்துவிட்டு வாங்க நீங்க யாரு கதிருடைய ஒய்ஃபா என்று கேட்க இதை கேட்டு அகிலா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் கதிர் மனதிற்குள் சந்தோஷப்பட்டான் பின்பு கதிர் இல்ல இல்ல டாக்டர் நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இவங்க ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் என்றான் உடனே டாக்டர் சாரி என்றவாறு அகிலாவிடம் இவருக்கு கொஞ்சம் உள்காயம் இருக்கு இப்பதான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் அவருக்கு கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படுது யாராச்சும் ஒருத்தர் இவரை ஃபுல் டைம் கூடவே இருந்து பாத்துக்கணும் அப்பதான் இவர் சீக்கிரமா குணமாகி தேருவாரு என்று கூறினார் அகிலா என்ன செய்வதென்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க கதிர் தனக்குள் இது எல்லாமே என்னுடைய செட்டப் தான் அகிலா நான் காசு கொடுத்து டாக்டர் கிட்ட சொல்ல சொன்னத அவர் அப்படியே உங்ககிட்ட சொல்றாரு என்று நினைத்து கொண்டான் பிறகு அகிலாண்டேஸ்வரி டாக்டரிடம் சரிங்க டாக்டர் நான் இருக்கேன் நான் அவரை பாத்துக்கிறேன் என்று கூறினாள் மருத்துவர் போன பின்பு அகிலாண்டேஸ்வரி கதிரிடம் நான் இங்க இருந்து உங்களுக்கு சரியான நேரத்துக்கு மருந்து கொடுக்கறேன் என்ன இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு காட்டுக்குள்ள உதவி செஞ்சிருக்கீங்க அத நான் மறக்கல என்றாள் பின்பு கதிரிடம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க என்று கூறிவிட்டு வெளியே வந்தவள் அங்கே இருந்து பைரவியிடம் வந்து பைரவி கதிருக்கு நேரத்துக்கு மருந்து கொடுக்கணும் அதனால நான் இங்க இருந்து அவரை பாத்துக்கிறேன் என்ன பண்றது அவரை பாட்டிக்காக தானே காட்டுக்குள்ள போய் இவ்வளவும் ஆயிடுச்சு எனக்கும் உதவி செஞ்சிருக்காரு அதனால நான் பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் வர நீங்க வேணா வீட்டுக்கு கிளம்புங்க என்று கூறினாள் பின் மீண்டும் அகிலா உள்ளே வந்து கதிர் அருகே இருந்த சேரில் அமர்ந்தாள் வெளியில் நின்ற பைரவி என்னது கதிருக்கு முதல்ல லேசான காயந்தான்னு சொன்னாங்க அதுக்கும் மருந்து போட்டாச்சு கிட்டத்தட்ட குணமாயிட்டானே இப்ப திடீர்னு உள்காயம் இருக்கு கூடவே ஒரு ஆள் இருக்கணும்னு ஏதேதோ சொல்றாங்களே இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்லையே ஏன் அகிலா இதெல்லாம் நம்புறா அந்த கதிர் ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் சரியா படல அகிலாண்டேஸ்வரி வேற ரொம்ப அப்பாவியா இருக்காளே சரி இதுக்கு ஏதாவது முடிவு பண்ணணும் என்று நினைத்தாள் பின் மருத்துவமனையிலிருந்து பைரவி ஏதோ யோசனையுடன் வெளியே வர அப்பொழுது எதிரே ரவி வந்தான் ரவியும் ஏதோ தீவிர சிந்தனையில் இருந்தான் அகிலாண்டேஸ்வரி மனசுல அர்ஜுன் தான் இருக்கான் ஆனா ஏன் அகிலாண்டேஸ்வரி அவனை தள்ளி வைக்கிறா ஏன் அவன் கிட்ட சரியா பேசக்கூட மாட்டேங்கிறா என்ன காரணமா இருக்கும் இவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் ஒண்ணுமே புரியலையே இவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படி சேர்த்து வைக்கிறது ஏதோ மர்ம நாவல் படிக்கிற மாதிரி இருக்கே என்று சந்தேகத்துடன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது எதிரே பைரவி வர அவளை பார்த்ததும் ரவியின் முகம் மலர்ந்தது என்ன பைரவி உன்ன நான் இங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லையே எப்ப வந்த என்று கேட்டான் அதற்கு பைரவி நான் எப்பவோ வந்த அத பத்தி உனக்கு என்ன நீ ஏன் இங்க வந்த என்று கேட்டாள் அதற்கு ரவி அர்ஜுன பாக்கதான் வந்த சரி பைரவி உன்கிட்ட நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு தான் நினைச்சேன் தோட்டத்து பக்கம் உன்னை காணும் வீட்டுக்குள்ளையும் காணும் ஆனா நீ இங்க இருக்க என்று சொல்ல உடனே பைரவி சரி சரி வளவளன்னு பேசாத என்ன வேணும்னு முதல்ல சொல்லு என்ன எதுக்கு தேடிட்டு இருந்த என்று கேட்டாள் 
சரி வா பைரவி இப்படி உட்காந்து சாவகாசமா பேசலாம் என்ன அவசரம் என்றவாறு வராண்டாவில் இருந்த சேரில் சென்று அமர வேறு வழியில்லாமல் பைரவியும் அவனுடன் சென்று அமர்ந்தாள் என்ன விஷயம் சொல்லு என்று பைரவி கேட்க ஒன்னுல பைரவி பொதுவா ஒரு பொண்ணு எப்படி ஒரு பையனையே சுத்தி சுத்தி வர்ற மாதிரி அவனையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எப்படி பண்றது நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக மாட்டியா என்று விளையாட்டாக கேட்டான் அவனை முறைத்த பைரவி அங்கிருந்து எழுந்திருக்க முயற்சிக்க பைரவி இது நம்மள பத்தி இல்ல இது அகிலா அர்ஜுன் பத்தினது என்று ரவி சொல்லவும் இத பாரு முதல்ல சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணுக்கு அந்த பையனை புடிச்சிருக்கணும் அவளோட மனசுல ஒரு சின்ன இடமாவது அவனுக்கு இருக்கணும் அவன் மேல அவளுக்கு நம்பிக்கை வரணும் பாதுகாப்பு உணர்வு வரணும் அப்பதான் அவளுக்கு அவனை பிடிக்கும் அவளுக்கு பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானா அவன் மேல அவளுக்கு அக்கறையும் அதிகமாயிடும் தனக்கு மட்டுமே அவன் சொந்தங்கிற எண்ணம் வந்துரும் அதுக்கப்புறம் யார் சொல்லியும் அவன் மாறமாட்டா என்று கூறினாள் பைரவி இதை கேட்ட ரவி நீ சொல்றது சரிதான் பைரவி நான் கூட ஏதோ கிராமத்து பொண்ணு விவரம்லாம் இருக்க போகுதான்னு பார்த்தா நீ இவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க என்று அவளை பாராட்டி விட்டு தனக்குள் அகிலாவுக்கு கதிர் மேல பொசசிவ்னஸை ஏற்படுத்தணும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் ரவி பைரவியிடம் சரி பைரவி கிளம்பிட்டியா அகிலா எங்க என்று கேட்டான் அகிலா கதிர் ரூம்ல இருக்காங்க அவரை பாத்துக்கிறதுக்கு என்று சொல்ல குழப்பமடைந்த ரவி என்ன சொல்ற பைரவி அவனுக்கு என்ன கேடு நல்லா தானே இருந்தா என்று கேட்க அதை ஏன் கேக்குற ரவி டாக்டர் வந்து திடீர்னு கதிருக்கு உள்காயம் இருக்கு கூடவே இருந்து பாத்துக்கிறதுக்கு யாராவது வேணும்னு சொல்லிட்டாரு அகிலாண்டேஸ்வரியும் சரின்னு சொல்லிட்டா எனக்கு என்னமோ கதிர் மேல நம்பிக்கையே இல்ல அவன் ஏதோ திட்டம் போட்டுதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறினாள் உடனே ரவி ஆமா பைரவி நிச்சயமா இதுல ஏதோ விஷயம் இருக்குது அதிகமா காயப்பட்டது அர்ஜுன் தானே அவனே காயத்தை வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கான் ஆனா இந்த கதிரு சாதாரண காயத்தை வச்சுக்கிட்டு அட்மிட் ஆனதும் இல்லாம இப்ப உள்காயம் இருக்கு வெளிக்காயம் இருக்கு ஆள் பாக்குறதுக்கு வேணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானே ஏன் அவன் வீட்டுல இருந்து யாரும் வந்து இவன் கூட இருந்து பார்க்க மாட்டாங்களா இது எல்லாமே வேணும்னு தான் அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இவனை ஏதாவது பண்ணணுமே என்று யோசித்தான் பின்பு அர்ஜுனின் அறைக்குள் வந்த ரவி டே அர்ஜுன் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தியா அந்த கதிர் பிளான் பண்ணி அகிலாண்டேஸ்வரிய இங்க இருந்து தன்னை கவனிச்சுக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டான் அவளும் இங்கேயே இருந்து அவனை அக்கறையா கவனிக்கிறா இப்படியே போனா என்ன ஆகும் தெரியுமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் தான் நடக்கும் நீ பார்வையாளரா வந்து மனசார வாழ்த்திட்டு விருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஊருக்கு போய் சேர வேண்டியதுதான் என்று புலம்பினான் உடனே அர்ஜுன் டெய் ரவி அகிலா இன்னைக்கு ஒரு நாள் அவனை பாத்துக்கிறதால நீ அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்க வேண்டாம் அவன் மனசுல நான் தான் இருக்கேன் அது எனக்கு நிச்சயமா தெரியும் அவ ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலதான் என்னை தவிர்த்துட்டு இருக்கா அது என்னன்னு உனக்கு நான் அப்புறமா சொல்றேன் நீ வேணா பாரு நிச்சயமா அகிலாண்டேஸ்வரிய நான் தான் கல்யாணம் பண்ண போறேன் சரி நீ என்ன ஐடியா பண்ணிருக்க என் லவ்வுக்கு என்று கேட்டான் உடனே ரவி எங்க நான் யோசிக்கிறது அதுக்கு முன்னாடியே அந்த கதிர் யோசிச்சு திட்டத்தை செயல்படுத்திட்டான் நீ எதுக்கும் எச்சரிக்கையாவே இரு அர்ஜுன் ஏன்னா அந்த பாட்டியம்மாவும் அந்த கதிரை ரொம்ப உபசரிக்கிறாங்க அவங்க மனசுலயும் கதிருக்கும் அகிலாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசை இருக்குன்னு தோணுது அதனால நீ தாமதிக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் ரிஸ்க் தான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் புரிஞ்சுக்க என்று எச்சரித்தான் அதற்கு அர்ஜுன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா யார் என்ன நினைச்சாலும் நடக்காது எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் ஆனா அது நல்லதா தான் நடக்கும் என்று திடமாக கூறினான் மாயா வேலுநாச்சியாரின் அறைக்குள் வந்தாள் அவள் முகத்தை பதட்டமாக வைத்துக் கொண்டு மா காட்டுக்குள்ள போனவங்க பத்திரமா திரும்பி வந்தது பார்த்ததும் தாமா எனக்கு மூச்சே வந்துச்சு ஆனா இந்த அர்ஜுன் தம்பிக்கு ஏதோ காய ஆயிருச்சு ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்ப எப்படிமா இருக்கு என்று கேட்டாள் இப்ப பரவாயில்ல மாயா சின்ன காயம்தான் சரியாயிடும் என்றார் வேலுநாச்சியார் தனக்குள் மாயா நமக்கு இந்த வீட்டுல சில எதிரிகள் இருக்காங்க அதுல முக்கியமா இந்த அர்ஜுன் இருக்கான் இவனுக்கு நிறைய சக்திகள் இருக்கு ஏற்கனவே இவனை பத்தி நம்ம குரு சொல்லியிருக்காரு இவன் சாதாரண ஆள் கிடையாதுன்னு இப்ப கூட அகிலாண்டேஸ்வரிய காட்டுக்குள்ள நம்ம குரு கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினது இவன் தானே இவனை நாம சும்மா விடக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த கோத பைரவி இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட நமக்கு இடைஞ்சலாதான் இருக்காங்க சீக்கிரம் இந்த வேலுநாச்சியாரோட கதைய எப்படியாச்சும் முடிக்கணும் ஒவ்வொரு திட்டம் போடும் போதும் ஏதாவது தடை வந்துருது நம்ம இந்த வீட்டை விட்டு போறதுக்குள்ள நம்ம நினைச்ச காரியத்தை சாதிச்சுட்டு தான் போகணும் என்று வன்மமாக நினைத்து கொண்டாள் அதே நேரம் மாரிசன் பாண்டியனிடம் வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போய் அவங்க பூஜை அறையில ஒரு மந்திர தாயத்து இருக்கும் அதை நீ எடுக்கணும் அதை எடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை சுலபமா நடக்கும் அதுக்காகத்தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்று கூறினான் உடனே பாண்டியன் என்ன விளையாடுறியா யார யார் வீட்டுக்கு போ
நீதான் சக்தி படைச்ச மந்திரவாதியாச்சே என்று கேட்க உடனே மாரிசன் நான் உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாண்டியா அந்த வீட்டுக்குள்ள என்னால போக முடியாது அந்த வீட்டை சுத்தி அம்மன் சக்தி வளையம் பாதுகாப்பா இருக்கு ஆனா உன்னால போக முடியும் யாருக்கும் தெரியாம உள்ள போயிட்டு அதை எடுத்துட்டு வரணும் அதுவும் சீக்கிரமா இது நடக்கணும் என்று கூறினான் என்ன சொல்ற மாரிசா எங்க குடும்பமும் அவங்க குடும்பமும் பரம்பரை எதிரிங்க ஏற்கனவே நான் உங்க குடும்பத்து மேல கோவத்துல இருக்கேன் அவங்கள பழி வாங்கணும்னு இருக்கேன் இப்ப என்னை பார்த்தா அவங்கள நான் பழி வாங்க வந்திருக்கேன்னு நினைச்சு உஷாராயிட மாட்டாங்களா அதனால நான் அங்க போறது சாத்தியமே இல்ல என்றான் நீ சொல்றதெல்லாம் புரியுது பாண்டியா என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப வேற வழி இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இந்த ஒரு வழிதான் இருக்கு இத மட்டும் நல்லபடியா நடத்திட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நினைச்சத சாதிக்கலாம் என்று கூறினான் பாண்டியன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் எண்பத்தி இரண்டு பாண்டியனிடம் மாரிசன் வேலு நாச்சியாரின் வீட்டு பூஜை அறைக்குள் இருக்கும் மந்திர தாயத்தை எடுத்து வந்து கொடுத்தால் நாம் நினைத்ததை சாதித்து விடலாம் என்கிறான் இது சாத்தியமே இல்லை என்று பாண்டியன் கூறினான் வேறு வழியில்லை இதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று மாரிசன் கூற பாண்டியன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் மறுநாள் அதிகாலையில் சீக்கிரமே எழுந்து வேலு நாச்சியார் அவசரமாக தயாராகி கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரிடம் வந்த பைரவி என்னம்மா இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துட்டீங்க என்று கேட்க அவர் ஒரு முக்கியமான விஷயமா போறேன் பைரவி சீக்கிரம் வந்துருவேன் வந்து சொல்றேன் என்றபடி காரில் கிளம்பிச் செல்ல வேலையாட்கள் சிலரும் அவருக்கு உதவியாக பின்னாலேயே சென்றார்கள் அவரின் கார் ஊரின் எல்லைக்கு போய் அங்கே இருக்கும் ஒரு பழைய கோவிலின் முன்பு நின்றது அங்கே அந்த நேரத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் இருந்தது நாச்சியார் இறங்கி அந்த கோவிலின் கோபுரத்தை பார்த்து கும்பிட்டார் பின்பு உள்ளே செல்ல அங்கே ஏற்கனவே வேலு நாச்சியாருக்கு தெரிந்த பூசாரி வேலு நாச்சியாரை பார்த்ததும் அம்மா வாங்கம்மா என்று வரவேற்றார் அவர் கோவிலுக்கு வந்து தங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்பவர்களுக்கு அம்மனை வேண்டி குறிகள் சொல்வது வழக்கம் கோவிலில் கடவுளை கும்பிட்டு விட்டு வேலு நாச்சியார் சன்னதியை விட்டு வெளியே வர வேலு நாச்சியாரின் முகத்திலிருந்த குழப்பத்தையும் வாட்டத்தையும் கவனித்த பூசாரி என்னமா விஷயம் ஏமா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க முன்னெல்லாம் அடிக்கடி இந்த கோவிலுக்கு வருவீங்க இப்போ அப்படி வர்றதில்லையே என்று கேட்க அதற்கு வேலு நாச்சியார் பூசாரி நான் உங்க கூட கொஞ்சம் பேசத்தான் வந்த என்றார் பூசாரி கேட்டவுடன் நாச்சியார் எங்க சாமி இப்பெல்லாம் நடக்கிறது எதுவுமே சரியில்லாத மாதிரி இருக்கு என்னை சுத்தி ஏதோ ஒரு இக்கட்டு இருக்கிற மாதிரியே தோணுது மனசும் சரியில்ல உடம்பும் சரியில்ல கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் வருது குழப்பமும் பயமும் மாறி மாறி வருது அதே மாதிரி எனக்கு இருக்கிற பொறுப்புகளையெல்லாம் அடுத்தது என் பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தானே தரணும் இதுல எந்த தடையும் வந்துடாதே இத பத்தியெல்லாம் உங்க கிட்ட குறி கேட்டுட்டு போகலான்னுதான் வந்த இந்த பிரச்சனைகள் தீர பரிகாரம் செய்யணும்னாலும் சொல்லுங்க உடனே செஞ்சிடலாம் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் நிம்மதிதான் முக்கியம் என்று மனதிலிருந்த கவலைகளை கொட்டினார் வேலு நாச்சியார் கூறிய அனைத்தையும் கவனமாக கேட்ட அந்த பூசாரி எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்குமா நம்ம நினைக்கிறத மீறி அம்மன் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம் என்றபடி நிதானித்து கண்களை மூடி அம்மன் சன்னதியை வணங்கிவிட்டு சிறிது நேரம் மந்திரங்களை உச்சரித்தார் வேலு நாச்சியார் அவரையே எதிர்பார்ப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் சற்று நேரம் தியானத்தில் மூழ்கியவர் கண்களை திறக்காமல் தீர்க்கமான குரலில் உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்குத்தான் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படணும் ஆனா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு சீக்கிரமே உங்க வீட்டுல இருக்கிற கோதைதான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவா என்றார் அதை கேட்ட நாச்சியார் வியப்பில் மூழ்கினார் மீண்டும் பூசாரி உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு உண்மைய சொல்லுங்க ஆனா பொறுமையா சொல்லுங்க அவ சின்ன பொண்ணு இல்லையா என்றார் இதை கேட்டு ஆச்சரியமும் திகைப்பும் அடைந்த வேலு நாச்சியார் என்ன சொல்றீங்க பூசாரி உண்மையாவா நீங்க சொல்றது எனக்கு சரியா புரியல கோத எங்க வீட்டுல உதவிக்கு இருக்கிற பொண்ணு அவளா எங்க வீட்ட வந்து சேர்ந்தா அவளை நான் ரொம்ப பாசமா என் பேத்தி மாதிரிதான் பாத்துக்கிறேன் ஆனா அவளை பத்தின வேற எந்த விஷயமும் எனக்கு தெரியாது அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ண ஆனா அது எதுவும் சரியா தெரியல ஆனா கோத பாக்க அப்படியே எங்க வீட்டு மூதாதையர் போல இருக்கா என்றார் கவலைப்படாதீங்கம்மா உங்களோட எல்லா கேள்விகளுக்கும் நிச்சயமா சீக்கிரமா விடை கிடைக்கும் அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமையாதான் இருக்கணும் நிம்மதியா போயிட்டு வாங்க என் வாக்கு பொய்க்காதுமா உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிய தாண்டி உங்க வீட்டுல இருக்கிற கோதைதான் இனிமே அத்தனையும் பாப்பாமா அவ கையில தாமா எல்லாம் இருக்கும் நான் சொல்றது நிச்சயம் நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் 
என்றார் பூசாரி பூசாரியிடம் விடை பெற்று கிளம்பிய வேலுநாச்சியார் போகும் வழியில் அவரது மனதில் கோதையை பற்றிய சிந்தனையே வந்து கொண்டிருந்தது கோதை அந்த வீட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து இன்று வரை நடந்த நிகழ்வுகள் அவருக்கு ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன அதே நேரம் கோதை ஒரு புதிராக இருந்தாலும் அவள் மேல் தனக்கு அளவு கடந்த பாசமும் அன்பும் இருப்பதை பற்றியும் வேலுநாச்சியார் யோசித்துக் கொண்டே வந்தார் பூசாரி சொன்னது போல் சீக்கிரமே அம்மன் மூலமாக தன் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் என்று நம்பினார் அதே நேரம் வீட்டில் குமார் தன் அறையில் தயாராகிக் கொண்டிருந்தார் அபிராமி வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது கோதை ஹாலுக்குள் வந்தவள் குமார் வைத்திருந்த செய்தித்தாளின் அருகிலிருந்த தண்ணீர் ஜாரை தவறுதலாக இடித்துவிட சிறிது தண்ணீர் பேப்பரில் சிந்திவிட அங்கே வந்த குமார் இதை கண்டு கோபத்துடன் கத்தத் தொடங்கினார் ஏ கோத உனக்கு அறிவு இருக்கா கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இப்படி பண்ணிருக்க எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு யோசனையில இருக்க இப்ப பேப்பர் எப்படி படிக்கிறது என்று கத்தினார் மெதுவான குரலில் கோதை நான் ஒன்னும் வேணும்னே செய்யல ஐயா தெரியாம தானே நடந்துச்சு அதுக்கு ஏன் இப்ப என்னை இப்படி திட்டுறீங்க என்று அழாத குறையாக கேட்டாள் விஜயகுமார் அவளை முறைக்க இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அபிராமி ஏங்க ஏன் சின்ன விஷயத்துல கூட இவ்வளவு சத்தம் போடுறீங்க அப்படி என்ன உங்களுக்கு அந்த கோத மேல வெறுப்பு பாவம் சின்ன பொண்ணு தானே அதான் வீட்டுல இப்ப பிரச்சனையெல்லாம் சரியாயிடுச்சே என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டார் அதற்கு குமார் ஆவேசமாக இத பார் அபிராமி நீ கவனிக்கிறியோ இல்லையோ நான் இங்க நடக்கிறதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் இவ வந்ததுல இருந்து இங்க எதுவுமே சரியில்லாம போயிடுச்சு அடிக்கடி எங்க போறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு பக்கம் வேலைய பாத்துட்டே இன்னொரு பக்கம் இதோ இங்க ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி நிக்கிறாளே கோத இவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் இவளை பத்தின உண்மையை நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் கோதை அபிராமியை பார்த்து நான் வேணும்னே தண்ணிய கொட்டலம்மா ஐயா என்னை எப்பவுமே திட்டுறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு புரியலம்மா என்றாள் அவள் அருகே வந்த அபிராமி அவளின் தலையை ஆதரவாக கோதியபடி சரி விடு கோத அவருக்கு வேறேதோ கோபம் வருத்தம் அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உன்ன திட்டிட்டு போயிட்டாரு ஏன்தான் இந்த பொண்ணு மேல இவருக்கு இவ்வளவு கோபம் வருதோ நீ இதை நினைச்சு ஒன்னு கவலைப்படாத என்று ஆறுதலாக அவள் மேல் அனுதாபத்துடன் பேசினார் மருத்துவமனையில் வேண்டுமென்றே சில டாக்டர்கள் மூலமாக அகிலாவை கதிர் தனக்கு துணையாகவும் அலுவலக வேலைக்கு உதவி செய்வது போல் அங்கேயே இருக்கும்படியே பார்த்து கொண்டான் வேறு வழியின்றி அகிலா அவனுக்கு துணையாக இருந்தாள் அந்த புத்தகத்தை கொஞ்சம் எடுங்களேன் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க என்றெல்லாம் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பின்பு அவள் முன்பு வேண்டுமென்றே தன்னுடைய காயத்துக்கு மருந்து போட சிரமப்படுவது போல் நடித்தான் அகிலாவிடம் அகிலா இந்த மருந்த கொஞ்சம் போட்டு விடுறீங்களா என்று கேட்க அகிலாவுக்கும் இதெல்லாம் தெரியாமல் இல்லை ஆனாலும் இவனை எப்படி தவிர்ப்பது என்று விழித்தாள் பின்பு சமாளிக்கும் விதமாக இல்ல கதர் எனக்கு இந்த மெடிசின் வாட கொஞ்சம் அலர்ஜியா இருக்கு அதனால வேற யாரையாச்சும் கூட்டிட்டு வரேன் யாராவது நர்ஸ் இருக்காங்களான்னு பாக்குறேன் என்றபடி வெளியேற முயற்சித்தவளை அதெல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் டியூட்டி முடிஞ்சு போயிருப்பாங்க அப்படியே இருந்தாலும் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் எதுக்கு அவங்கள கூப்பிடணும் நீங்களே போட்டு விடுங்க அகிலா காயத்துக்கு மருந்து போட உதவி கேட்டா இப்படி சொல்றீங்களே என்று சோகமாக கூறினான் அவள் மறுக்க முடியாமல் வேண்டா வெறுப்பாக மருந்தை எடுத்து அவன் அருகில் வந்தாள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த கதிர் சிரித்து கொண்டான் என்னை விட்டுட்டு போகவா பாக்குற அது எப்பவும் நடக்காது நான் உன்னை விட போறதில்ல உன்னோட பாட்டிக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு உங்க வீட்டுல உங்க பாட்டி வச்சதுதான் சட்டோன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால அவங்க மனசுல நான் இடம் பிடிச்சிட்டேன் நீயும் கூடிய சீக்கிரம் என்னை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அகிலா ஒருவேளை நீ மாட்டேன்னு சொன்னா கூட உங்க பாட்டி உன்னை வற்புறுத்தி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதிக்க வச்சிருவாங்க அதனால நான் நினைச்சது நடக்கத்தான் போகுது நீ எனக்குத்தான் என்று நினைத்தபடியே அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது சரியாக ரவி அங்கே வந்து சேர ரவி அவளிடம் என்ன விஷயம் அகிலா என்று கேட்டவன் அகிலாவின் கையில் இருக்கும் மருந்தை பார்த்துவிட்டு விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு சாரோட காயத்துக்கு உனக்கெல்லாம் மருந்து போட தெரியாது கொண்டா நானே அவருக்கு மருந்து போட்டு விடுறேன் கதிர் சாருக்காக இத கூட செய்யாட்டா எப்படி என்றபடி அவள் கையில் இருந்த மருந்தை வாங்கி கொண்டு நீ போ அகிலா நான் பாத்துக்கிறேன் என்று சொல்ல அகிலா வேகமாக வெளியேறினாள் ரவியை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்த கதிர் உன்னை யாரையா இங்க வர சொன்னது என்ன தொந்தரவு பண்ணாத வெளிய போ என்றான் உடனே புன்னகையுடன் ரவி சார் காயத்துக்கு மருந்து போடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அதுக்கு தானே நான் வந்திருக்கேன் இதுல கோவப்பட என்ன இருக்கு என்றபடி அவனுக்கு மருந்தை போட்டு விட்டான் சில நொடிகளில் கதிர் போதும் போதும் கிளம்பு கிளம்பு என்று சொல்ல விடாமல் ரவி என்ன சார் பண்றது 
சில பேரு தங்களோட மனசுக்குள்ள என்னென்னமோ கற்பனை கோட்டைகளை கட்டிக்கிறாங்க ஆனா நிஜத்துல அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு பாவம் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல நிஜத்துல என்ன நடக்குங்கிறது நம்ம கையிலயா இருக்கு எல்லாம் கடவுள் கையில தானே நம்ம நினைக்கிறதா நடக்க போகுது நாம ஒண்ணு நினைச்சா ஆண்டவன் வேற ஒண்ணு நினைப்பான் இல்லையா கதிர் சார் என்று கேட்க எரிச்சலில் இருந்த கதிர் நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் முதல்ல இருந்து போயிடு என்று மீண்டும் விரட்டினான் ரவி அகிலாவை காப்பாற்றியதை நினைத்து சிரித்தபடியே டே கதிரு நீ அகிலாவை வளைச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சியா என் நண்ப அர்ஜுனுக்கு தான் அகிலாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நான் எப்பவும் முடிவு பண்ணிட்டேன் கூடிய சீக்கிரம் தான் நடக்க போகுது பாவம் நீ ஏமாந்த சோனகிரியா தான் ஆக போற காத்திருந்தவன் பொண்டாட்டிய நேத்து வந்தவன் தூக்கிட்டு போன மாதிரி நீ அகிலாவை தூக்கிடலான்னு திட்டம் போடுறியா நீ என்ன வேணாலும் திட்டம் போடு ஆனா அது எதுவுமே நடக்கவே நடக்காது நீ மாப்பிளே என்று நினைத்து சிரித்துக் கொண்டே வெளியேறினான் அதே நேரம் மருத்துவமனையில் தன் அறையில் ஏதோ சிந்தனையில் அர்ஜுன் இருந்தான் அர்ஜுன் தனக்கு கிடைத்த சக்திகள் ஏன் தற்சமயம் உதவுவது இல்லை என்று பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தான் நிம்மதியில்லாமல் தவித்தான் ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு ஏதாச்சும் தெய்வ குத்தம் ஆகிடுச்சா நான் அந்த சக்திகளை முழுசா நம்பியிருந்தேனே ஆனா எனக்கு தேவைப்படுற சமயத்துல அந்த சக்திகள் எதுவுமே எனக்கு பலன் அளிக்கலையே என்று கவலைப்பட்டான் இதை நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றது ஒருவேளை இனிமே எனக்கு எப்பவுமே அந்த சக்திகள் கை கொடுக்காதா அதெல்லாம் என்னை விட்டு போயிருச்சா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க அப்பொழுது காற்றில் திருநீர மனம் கமல அர்ஜுன் நிமிர்ந்து பார்க்க அங்கே அவன் முன்னே சித்தர் தோன்றினார் நீண்ட நாட்கள் கழித்த சித்தரை அவன் பார்த்ததால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவனுள் இனம் புரியாத ஒரு நிம்மதி தோன்றியது அவரை கையெடுத்து வணங்கினான் ஐயா நீங்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்க்கணும்னு தான் நானும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சரியான நேரத்துல வந்துட்டீங்க என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு சமீபத்துல ரெண்டு மூணு தடவை ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டப்போ அம்மன் சக்திகள் எதுவுமே எனக்கு பலன் கொடுக்கல அது ஏன்னு எனக்கு புரியல நான் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டேனா இனிமே அந்த சக்திகள் எனக்கு கிடைக்காதா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க எனக்கு ஒரே சஞ்சலமாவே இருக்கு என்று குழப்பத்துடன் கேட்டான் அவன் மனதில் இருப்பதை புரிந்து கொண்ட சித்தர் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தார் பின்பு கவலைப்படாத அர்ஜுன் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க சில குறிப்பிட்ட நாட்கள் அம்மனின் சக்திகள் பலனளிக்காம போகும் ஆமா ஒரு சில தினங்கள் மட்டும்தான் என்னதான் அம்மனின் சக்திகள் இந்த உலகையே காத்தாலும் உலகில் அனைத்துமே எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா அதே மாதிரிதான் அம்மனுடைய சக்திகளும் ஒரு சில தினங்கள்ல அது பலனளிக்காது அந்த நாட்கள்ல சில கெட்ட சக்திகள் மேலோங்கும் அப்போ நம்மள நாம் தான் தற்காத்துக்கணும் வேற வழி இல்ல ஆனா அதுக்காக நீ வருத்தப்பட தேவையில்ல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அம்மன் நம்மள வேற வழியில நிச்சயம் காத்துருவாங்க என்று நம்பிக்கையாக கூறினார் இதை கேட்ட அர்ஜுன் மனதில் குழப்பம் தீர்ந்து தெளிவு ஏற்பட்டது சித்தர் அவனை ஆசிர்வதித்துவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்தார் சித்தர் சென்ற பின் அர்ஜுனை தேடி வந்த ரவி கதிர் நடந்து கொண்டதை பற்றி கூறினான் அதை கேட்டு சற்று கோபமடைந்த அர்ஜுன் சரி பரவாயில்ல விடுறா அவன் தேவையில்லாம எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வந்து தொல்ல குடுத்துட்டு இருக்கான் இதை இப்படியே வளர விடக்கூடாது அகிலா மனசுல நான் தான் இருக்கேன்னு அந்த கதிருக்கு தெரியத்தான் போகுது கூடிய சீக்கிரமே நான் அகிலா கழுத்துல முறப்படி தாலி கட்டிடுவேன் அப்பதான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு வரும் இது சீக்கிரமே நடக்கும் என்று உறுதியாக கூறினான் அப்போது சித்தர் சொன்ன நம்பிக்கை வார்த்தைகள் அவனுக்கு நினைவு வந்தன அத்தியாயம் எண்பத்தி மூன்று அர்ஜுனிடம் சித்தர் ஒரு சில சூழ்நிலைகளால் அம்மன் சக்திகள் செயல்படாமல் இருக்கும் ஆனால் அம்மன் நிச்சயமாக வேறு வழியில் காப்பார் என்று கூறிவிட்டு மறைந்தார் பின் அர்ஜுனிடம் வந்த ரவி கதிரை பற்றி பேசினான் கோபமடைந்த அர்ஜுன் அகிலாவின் கழுத்தில் நான் தான் தாலி கட்டுவேன் என்று உறுதியுடன் கூறினான் நள்ளிரவு சுமார் பனிரண்டு மணி அளவில் பாண்டியன் நாச்சியார் வீட்டு வாசலுக்கு வந்தான் அங்கும் இங்கும் நோட்டம் விட்ட பின் தனக்குள் கதவு சும்மா சாத்திருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது வீட்டுக்குள்ள பூஜை அறை எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே உள்ள போய் யார் கண்ணையாச்சும் பட்டுட்டா தேவையில்லாத பிரச்சனை ஆயிடுமே என்று யோசித்தவன் தன் தோளில் போட்டிருந்த துண்டால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு இப்படியே சத்தம் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட வேண்டியதுதான் என்றபடி வீட்டை நெருங்கினான் அவன் 
கதவருகில் வந்ததும் உள்ளே தன் அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பைரவி சட்டென விழித்துக் கொண்டாள் எழுந்து அமர்ந்தவள் என்னது மனசுக்குள்ள ஏதோ தப்பா தோணுது என்றபடி எழுந்து வெளியே வந்தாள் கதவருகே அவள் வர அப்பொழுது பாண்டியன் அவளை பார்த்துவிட்டு சட்டென மறைந்து நின்று கொண்டான் என்னடா அது இவ திடீர்னு இந்நேரத்துல வந்து நிக்கிறாளே இவ இந்த வீட்டுல வேலை செய்யற பொண்ணு தானே நம்மதான் ஒரு சத்தமும் பண்ணலையே எப்படி இவளுக்கு தூக்கம் கலைஞ்சி எந்திரிச்சு வந்தா இவ முழிக்கிற முழியே ஒரு மாதிரியா இருக்கே சரி வேற எதுக்காச்சும் வந்திருப்பா போகட்டும் என்றபடி அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கதவருகே வந்த பைரவி வெளியில் பார்த்துவிட்டு யாரும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு கதவை மூடிவிட்டு திரும்பினாள் ஆனால் அவள் உள்மனம் ஏதோ சரியில்லை என்பது போல் திரும்ப திரும்ப சொல்ல என்னது மனசே சரியில்லையே ஏதோ தப்பா இருக்கே சரி இங்கே நிற்போம் என்றபடி கதவு அருகில் அவள் நிற்க ஆரம்பித்தாள் சிறிது நேரம் அவளை கவனித்த பாண்டியன் என்ன கதவ சாத்திட்டு இவ இங்கே இருக்காள எதுக்காக நின்னு தொலைக்கிறான்னு தெரியலையே என்றவாறு கீழே அமர்ந்தான் குளிர்காற்று வீச பாண்டியன் சற்று கண்ணயர்ந்தான் தன்னை மறந்து தூங்கியவன் ஒரு கட்டத்தில் திடீரென கண் விழித்து தன் கையில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தான் நிலா வெளிச்சத்தில் நேரம் மூன்று என காட்டியது அடடா பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தோம் வந்த காரியத்தை விட்டுட்டு தூங்கிட்டமே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவன் சற்று மெதுவாக எட்டி பார்க்க அப்பொழுதும் பைரவி சிலை போல அங்கேயே நின்று வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இதை கண்டு சற்று பயந்து போன பாண்டியன் குழப்பத்துடன் என்ன இவ மனுஷியா இல்ல பேயா மோகினியா கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரமா இங்கே நிக்கிறாளே சரி இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியாது சரி சரி இப்ப போயிடுவா உள்ள போய் பூஜை அறையில அந்த தாயத்தை எடுத்துடலான்னு பார்த்தா இவ இப்போதைக்கு நகர்ற மாதிரியே தெரியல எல்லாம் நம்ம நேரம் அந்த மாரிசன் வேற நம்மள எதுக்கும் ஆகாதவன் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதுல நாம தூங்கினது வேற அவனுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப கேவலமா போயிடும் நம்ம நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் எல்லாம் நடக்குது சரி இவளை மீறி போறது கஷ்டம் இவ நம்மள பார்த்து கத்துனா அப்புறம் எல்லாரும் எந்திரிச்சிருவாங்க அப்புறம் தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் அதனால நாளைக்கு வருவோம் வேற வழி இல்ல இப்ப கிளம்பிடுவோம் என்றபடி பதுங்கி பதுங்கி வெளியே சென்றான் மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்ததும் உறங்கி எழுந்த கோதை அறையை விட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்க்க அங்கே பைரவி வீட்டின் வாசலிலே காவலுக்கு நிற்பதை போல நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆச்சரியத்துடன் அவளை பார்த்த கோதை அவள் அருகில் வந்து என்ன பைரவி அக்கா ஏன் இந்நேரத்துல இங்க வந்து நின்னுகிட்டு இருக்கீங்க யாருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க கண்ண பார்த்தா சரியா தூங்காத மாதிரி இருக்கே என்ன விஷயம் என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் நிதானத்திற்கு வந்த பைரவி அவளை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு ஏன் கோத காலையிலேயே நீ இவ்வளவு கேள்வி கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் ராத்திரி ஏதோ சத்தம் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா ஆள் யாருமே இல்ல சரி என்னன்னு வெளியே பாக்கலான்னு வந்த சரி அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நிக்கலான்னு பாதுகாப்புக்கு நின்னுட்டேன் வேற ஒன்னும் இல்ல சரி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் போய் பால் கறக்கணும் பாத்திரம் எடுத்துட்டு வரேன் எல்லாருக்கும் காஃபி போடணும்ல என்றவாறு வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் அப்போது அகிலாண்டேஸ்வரியின் அறைக்கு வந்த வேலு நாச்சியார் அவளிடம் அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு சில சிறப்பு பூஜைகள் செய்யணுமா ஒரு முக்கியமான விஷயமா என்னன்னு அப்புறம் விபரமா உனக்கு சொல்றேன் என்று கூறினார் தனக்குள் அகிலா என்ன இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் சிறப்பு பூஜை சிறப்பு பூஜைன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க என்று யோசித்தபடி பாட்டி செஞ்சிடலாம் பாட்டி என்றாள் சரி அகிலா கேக்க மறந்துட்டேன் பாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கதற போய் பாத்தியா எப்படி இருக்காரு அவரு அவரோட கம்பெனி பொறுப்ப ஓ கிட்ட கொடுக்கறாருனா பாத்துக்கோ அவரு ஒன்னு எவ்வளவு தூரம் நம்புறாருன்னு என்று கதிரை பெருமையாக பேசினார் வேலுநாச்சியார் கதிர் பேரை கேட்டதும் சற்று எரிச்சலடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளாமல் அவர் நல்லாதா இருக்கார் பாட்டி என்றாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த கமலா வேண்டுமென்றே வேலுநாச்சியாரிடம் அம்மா நம்ம வீட்டுல இருக்காங்கல்ல அர்ஜுனும் அவங்க அம்மா கண்மணியும் அவங்க இங்க வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பாவம் அந்த பையன் பூஜை பரிகாரம்னு இருக்கான் நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் கஷ்டப்படுறான் பாவம் எதுக்கு அவன் இங்க இருந்து சிரமப்படணும் சீக்கிரம் அவங்கள அவங்க ஊருக்கு அனுப்பிடுங்க எனக்கு என்னமோ நமக்காக தான் அவங்க இங்க இருக்காங்களோன்னு தோணுது என்று வேண்டுமென்றே அகிலா முன்பாக பேசினார் இதை கேட்ட அகிலாண்டேஸ்வரி திகைத்து நின்றாள் என்ன அத்த திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி பேசுறாங்களே இவங்க வேணும்னே தான் இந்த பேச்சை எடுக்கிறாங்க என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க உடனே வேலுநாச்சியார் ஆமா கமலா எனக்கும் தோணுச்சு சரி பரிகாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போகட்டும்னு தான் நானும் அமைதியா இருந்துட்டேன் நீ சொல்றதும் வாஸ்தவம்தான் அந்த பையன் நமக்காக நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கான் 
சரி எவ்வளவு நாள் தான் அவங்க இங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் நிறைய வேலை இருக்கும்ல நான் இத பத்தி அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்துட்டு அவங்க போக விரும்பினா அவங்கள அனுப்பி வச்சிடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேலுநாச்சியார் கிளம்பி சென்றார் அகிலாண்டேஸ்வரி கமலாவை முறைக்க கமலா ஏய் என்ன எதுக்கடி முறைக்கிற நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இல்ல நீ எந்த முடிவுக்குமே வரல கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரியே இருக்க அதான் நான் அம்மா கிட்ட அப்படி சொன்னேன் இனி அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாப்போம் என்றபடி அவளின் பதிலை எதிர்பாராமல் கமலா வெளியே சென்று விட்டார் அகிலாண்டேஸ்வரி அடுத்து என்ன முடிவு செய்வதென்று யோசித்தாள் அத்த சொல்றதும் சரிதான் ஆனா இப்ப எப்படி திடீர்னு என்னால அர்ஜுன் கிட்ட போய் இதை பேச முடியும் அவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதான் ஆனா இதை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலையே இந்த பாட்டி வேற அந்த கதிர பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கதிர்க்கும் எனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு ஒருவேளை நான் அர்ஜுன் பத்தி வீட்டுல பேசி நம்ம நினைச்சதுக்கு எதிர்மறையா ஏதாவது நடந்துட்டா தேவையில்லாத சங்கடம் ஆனா இந்த விஷயத்த ரொம்ப நாள் தள்ளி போடவும் முடியாது அர்ஜுன் நிஜமாவே இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிடுவாரா அப்படி போனா மறுபடியும் வருவாரா என்று யோசித்தவள் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் தவித்தாள் மருத்துவமனையில் தன் அறையில் இருந்த கதிர் யாரிடமோ போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அந்த அறைக்கு வெளியே ஜன்னல் அருகில் எதேச்சையாக வந்த ரவி நின்று கதிர் பேசுவதை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அப்பொழுது கதிர் ஆமாமா எல்லாமே திட்டப்படிதான் போகுது நம்ம பிளான் படி எல்லாம் நல்லபடியா முடியும் இதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது இப்ப வரைக்கும் வெற்றிகரமா தான் போயிட்டு இருக்கு அதனால எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரவிக்கு முகத்தில் சந்தேகம் தோன்றியது இவன் பேசுற விதமே சரியில்ல ஏற்கனவே இவன் மேல நமக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப பேசுறத பார்க்கும்போது நிச்சயமா இவன் ஏதோ தப்பு பண்ற மாதிரிதான் தெரியுது இவன் மொழியும் சரியில்ல ஆளும் சரியில்ல இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ விஷயம் இருக்கு யாரோ இருக்காங்க என்று யோசித்தவன் சத்தமின்றி அர்ஜுனின் அறைக்கு வந்தான் அர்ஜுனிடம் வந்த ரவி டே அர்ஜுன் அந்த கதிரு யாருக்கிட்டயோ போன்ல பேசிட்டு இருந்தான் எல்லாம் திட்டப்படிதான் போகுது பிளான் பண்ணிதான் போகுது அது இதுன்னு ஏதோ ரகசியமா பேசிக்கிட்டு இருந்தான்டா எனக்கென்னமோ அவன் மேல ரொம்ப சந்தேகமா இருக்குடா அவன் ஏதோ திட்டத்தோட தான் இங்க வந்திருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நீ என்னடானா அவனை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற முதல்லயே சில விஷயங்களை கவனிக்கணும்டா இல்லன்னா பின்னாடி பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் என்று கூறினான் அதையெல்லாம் கேட்டு புன்னகை செய்த அர்ஜுன் டே இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்க அதெல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒன்னும் இருக்காதுரா அவன் வேற ஏதாவது விஷயத்த பேசிட்டு இருந்திருப்பான் அவன் என்ன நீ சாதாரண ஆள்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா அவன் உண்மையிலேயே பெரிய ஆளுடா பெரிய பணக்காரன் பிசினஸ் மேன் கோடி கணக்குல சொத்து இருக்கு அவன் எதுக்கு திட்டம் போட போறான் இதையெல்லாம் நீ பெருசா எடுத்துக்காத என்று அலட்சியமாக கூறினான் அர்ஜுன் உடனே ரவி என்னமோடா எனக்கு தோணுச்சுன்னு சொன்ன மறுபடியும் சொல்றேன் நீ இந்த விஷயத்துல இப்படி அசால்ட்டா இருக்காத யாரையும் ஈஸியா நம்பாத என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் வெளியில் வந்த ரவி என்ன இவன் இவ்வளவு அஜாக்கிரதையா இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் இவன் காதல் இன்னும் சக்சஸ் ஆகல போல இருக்கு அந்த பொண்ணு அகிலா என்னடான்னா ரொம்ப பிகு பண்றா இவனும் இப்படி இருக்கான் இவங்களுக்கு நடுவுல அந்த கதிர்பைய வந்து சந்துல சிந்து பாடிடுவான் போல இருக்கு இதை எப்படியாச்சும் சரி பண்ணணுமே பேசாம அகிலாவையும் அர்ஜுனையும் அடியாட்களை வச்சு கடத்திட்டு போய் ரெண்டு பேருக்கும் மிரட்டி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாமா வேற என்ன பண்றது என்று தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் காட்டில் தன் குகைக்குள் இருந்த நிகண்டன் தீவிர சிந்தனையில் இருந்தான் அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த குங்கி குருவே நடந்ததெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த அர்ஜுனும் அகிலாவும் தப்பிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ அர்ஜுனுக்கு காயம்னு சொல்லி ஆஸ்பத்திரியில படுத்து கிடக்குறான் இந்த தடவையும் நம்ம முயற்சி படு தோல்வியில முடிஞ்சிருச்சே அன்னைக்கு மட்டும் அந்த காட்டுல அத்தனை மிருகங்கள் ஒண்ணு திரண்டு வராம இருந்திருந்தா அன்னைக்கே அர்ஜுனையும் அகிலாவையும் ஒரு வழி பண்ணி இருக்கலாம் ஏன் உங்களால அந்த மிருகங்களை எதுவும் செய்ய முடியல என்று குங்கி தயக்கத்துடன் கேட்டது குங்கியை முறைத்த நிகண்டன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் குங்கி நீ புதுசா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அது ஏதோ அன்னைக்கு என்ன மீறின சக்தியாலதான் அந்த மிருகங்கள் வந்திருக்கு நிச்சயமா அது அம்மன் சக்தியாலதான் நடந்திருக்கும் அதனாலதான் அன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுடுச்சு சரி அத பத்தி இப்ப பேசி என்ன ஆக போகுது எனக்கு இன்னொரு யோசனை இருக்கு இது விஷயமா நான் மாயாவை கூப்பிட்டு சொல்றேன் என்றவன் தன் மனதில் மாயாவை நினைக்க அதே நேரம் மாயாவின் மனதில் நிகண்டனின் குரல் ஒழித்தது சொல்லுங்க குருவே என்றதும் அவளிடம் நிகண்டன் மாயா நமக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு நீ உடனடியா அந்த வீட்டு பூஜை அறைக்குள்ள போ அங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மந்திர கருப்பு கயிறு இருக்கும் நல்லா தேடி பாரு அதை நீ எப்படியாவது எடுத்து வெளியே கொண்டு வா என்று சொன்னதும் உடனே மாயா அது எப்படி குருவே முடியும் எனக்கு தான் அந்த சக்தி கிடையாது
என்று மாயா வருத்தமாக கூறினாள் அவள் சொன்னதை கேட்ட நிகண்டனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது இத பாரு மாயா நீ சராசரி பொண்ணு கிடையாது அதனால நீ தேவையில்லாம பயப்படக்கூடாது உன்னால முடியும் நிச்சயமா ஏதாச்சும் வழி இருக்கும் அவங்களால நாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே பதிலடி தர வேண்டாமா விளக்கு மாடத்திலேயோ சாமி படத்துக்கு பின்னாடியோ இல்ல விளக்குக்கு அடிப்பகுதியிலேயோ மொத்தத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துலதான் அந்த கயிறு இருக்கும் அது மட்டும் என் கைக்கு வந்துருச்சுன்னா அது போதும் அதை வச்சு அந்த குடும்பத்தையே நான் ஆட்டி படைச்சிருவேன் அதனால நான் சொன்னதை நீ செஞ்சுடு இவ்வளவு நாளா நாம எவ்வளவோ போராடி பார்த்துட்டோம் அத்தனை போராட்டத்துக்கும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நான் சொல்றத நீ செஞ்சுட்டா அந்த வேலுநாச்சியார் குடும்பத்தை ஒரு வழி பண்ணிடலாம் என்று கூறினான் மீண்டும் மாயா இல்ல குருவே இப்ப அதுக்கு சாத்தியமே இல்ல இங்க அதுக்கான சூழ்நிலையும் இல்ல நானும் தான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் ஒன்னும் பண்ண முடியலையே என்று சொல்ல நிகண்டனின் கோபம் அதிகமானது ஏய் மாயா என் பொறுமையை சோதிக்காத எனக்கு எந்த விளக்கமும் வேண்டாம் நான் சொன்னதை நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் வேற வழி உனக்கு இல்ல இது உன் வேலை நீ இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு என்னை கூப்பிடு என்று உறுதியான குரலில் உத்தரவிட்டான் மாயா என்ன செய்வதென புரியாமல் திகைத்து நின்றாள் அத்தியாயம் எண்பத்தி நான்கு நிகண்டன் மாயாவிடம் வேலு நாச்சியாரின் வீட்டு பூஜை அறையில் இருக்கும் கருப்பு கயிறை எடுத்து வருமாறு கூறினான் ஆனால் மாயா தன்னால் அது முடியாது என்று மறுத்தாள் ஆனால் நிகண்டன் இதை நீதான் செய்தாக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டான் மாயா திகைத்தாள் அகிலாண்டேஸ்வரி யாரிடமும் சொல்லாமல் நாச்சியாரம்மன் கோவிலுக்கு தனியே வந்து சேர்ந்தாள் அவள் மனம் முழுவதும் அர்ஜுனின் நினைப்பாகவே இருந்தது அவளையும் மீறி அர்ஜுன் மேல் பிரியம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருப்பது அவளுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னது அர்ஜுனம் மறக்க நினைச்சா அவர் நினைப்பு அதிகமாயிட்டே போகுதே என தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் அர்ஜுனுக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி கனவு வந்துச்சு அப்படின்னா அது நிஜமாகிடுமா என யோசித்தபடி வந்தவள் நேரே வந்து அம்மன் சன்னதி முன் நின்றாள் அம்மன் அலங்காரத்தில் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தார் அம்மனை பார்க்கும் போதே அகிலாவுக்கு பரவசமாக இருந்தது மனதிலிருந்த குழப்பங்கள் விலகுவது போல் தோன்றியது சில நொடிகளுக்கு பின் அகிலா அம்மனை பார்த்து கைகளை கூப்பி அம்மா யாருக்கும் தெரியலனாலும் என் மனசுல இருக்கிற வேதனை உனக்கு தெரியாம இருக்காது அர்ஜுன் என்னத்தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு விடாப்பிடியா இருக்கார் அவர் என் கழுத்துல தாலி போட்டதாலதான் என்னால உன் சன்னதியில அபிஷேகம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்றாரு ஆனா இப்போ இந்த விஷயத்துல எனக்கு என்ன முடிவு எடுக்கிறதுனே புரியல இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா என் குடும்பம் என்ன முடிவெடுப்பாங்கன்னு தெரியல இதெல்லாமே உங்க சோதனை தானா உன் குழந்தனா என்னை இப்படி நீ இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தலாமா தாயே எனக்கு சீக்கிரம் ஒரு வழி காட்டுமா என்று மனமுருகி வேண்டினாள் அப்போது பாம்பு வடிவத்தில் அந்த வழியாக வந்த ருத்ரன் அகிலாவின் வேண்டுதல்களை கேட்டான் பின் ருத்ரன் பாவம் இந்த பொண்ணு மனசுல துயரத்தை வச்சுட்டு தவிக்கிறா இவளுக்கு ஏதாச்சும் உதவி செய்யணும் என்று புரிந்து கொண்டவன் சரி நாம பைரவியை கூப்பிட்டு சொல்லலாம் என்றவன் கோவிலை விட்டு வெளியேறினான் கோவிலை விட்டு சற்று தள்ளி இருந்த தோட்டத்திற்கு வந்த ருத்ரன் மானிடனாக மாறினான் அவன் பைரவியை நினைத்து அழைக்க அடுத்த சில நிமிடங்களில் பாம்பாக வேகமாக வந்த பைரவி நாகினியாக மாறி ருத்ரன் முன் வந்து நின்றாள் என்ன ருத்ரா ஏதாச்சும் பிரச்சனையா என்று கேட்டாள் அதற்கு ருத்ரன் பைரவி நான் இப்போ அகிலாவ கோயில பாத்துட்டு தான் வர அவ மனசுல அர்ஜுன கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எண்ணம் இருந்தாலும் அவளுக்கு இந்த விஷயத்துல என்ன முடிவெடுக்கிறதுன்னு குழப்பமும் இருக்கு அவ பிரச்சனைய தீத்து வைக்கணும் என்று கூறினான் அதை அமைதியாக கேட்ட பைரவி எனக்கு புரியுது ருத்ரா அம்மன் கிட்ட இதுக்கு என்ன முடிவுன்னு சீக்கிரமாவே நான் கேக்குறேன் நான் அகிலாவோட பிரச்சனைய நிச்சயமா சரி செய்யறேன் பாவம் அவ அப்பாவி அவளுக்கு உதவுறது நம்ம கடமை அவ மனசு நிறைஞ்சு சந்தோஷமா ஒரு வாழ்க்கை அமையணும் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறினாள் அர்ஜுனையும் கதிரையும் நலம் விசாரிப்பதற்காக வேலுநாச்சியார் மருத்துவமனைக்கு காரில் வந்து இறங்கினார் அவருடன் அகிலாவும் கோதையும் வந்திருந்தனர் தன் அறையில் நன்றாக இருந்த கதிர் கார் சத்தம் கேட்டு எட்டி பார்த்தவன் ஓ பாட்டி வராங்களா வரட்டும் வரட்டும் ஒரு டிராமாவை போற்ற வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தவன் கட்டிலில் சோர்வாக படுத்துக் கொண்டான் வேலுநாச்சியார் முதலில் கதிரின் அறைக்கு வந்தார் உறங்குபவன் போல் படுத்திருந்த கதிர் சத்தம் கேட்டு எழுந்து அமர்ந்து வாங்க பாட்டி வாங்க அகிலாண்டேஸ்வரி என்று பாசமாக வரவேற்றான் வேலுநாச்சியார் எப்படி இருக்கீங்க தம்பி 
காயமெல்லாம் ஆறிடுச்சா என்று அக்கறையாக கேட்டார் கிட்டத்தட்ட ஆறிடுச்சுமா என் மேல அக்கறை எடுத்து தேடி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா என்றான் கதிர் அடை என்ன தம்பி நீங்க இதுக்கெல்லாம் போய் நன்றி சொல்லிக்கிட்டு என்றதும் முகத்தை சோகமாக வைத்துக் கொண்ட கதிர் எனக்குன்னு யாருமா இருக்கா பணம் நிறைய இருக்கு பாசம் காட்ட யாருமே இல்ல சொத்து கூஞ்சி கிடக்குது ஆனா சொந்தோன்னு சொல்லிக்க யாருமே இல்ல அதான் நீங்களும் உங்க பேத்தையும் என் மேல காட்டுற பாசத்தை பார்க்கும் போது உணர்ச்சி வசப்பட்டுடுறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன நல்லா பாத்துக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரிலமா என்று உருக்கமாக நடித்தான் இதை கண்ட கோதை எரிச்சல் அடைந்தாள் அடாடா என்னமா நடிக்கிறான் இவன் நடிக்கிறது எனக்கே தெரியுது இந்த பாட்டி இவனை இப்படி நம்பிடுறாங்களே இவனை ரவி கூட சேர்ந்து ஏதாச்சும் செய்யணும் என்று நினைத்தாள் கதிர் பாவமான முகத்துடன் அகிலாவை பார்த்து கொண்டிருக்க அதை கவனித்த அகிலா சற்று எரிச்சலுடன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் உடனே கோதை வேலுநாச்சியாரிடம் பாட்டி கதிர் சாருக்கு லேசான காயம்தான் எல்லாம் ஆறி போயிருச்சு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்றாள் உடனே கதிர் கோதையை முறைத்தான் வேலுநாச்சியார் அகிலாவின் கையில் இருந்த பழங்கள் நிறைந்த பையை வாங்கி டேபிளின் மேல் வைத்துவிட்டு கதிரிடம் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க தம்பி உங்களுக்கு நாங்க இருக்கோம் நீங்க நல்லா ஓய்விடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அகிலா கோதை இருவருடனும் வேலுநாச்சியார் வெளியேறினார் அவர்கள் போனதும் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்ட கதிர் இந்த பாட்டிய ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபந்தான் போலையே இவங்க சொன்னாதான் அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் கேப்பாங்க இத வச்சே நம்ம காரியத்தை சாதிக்கலாம் என்று யோசித்தான் அடுத்து மூவரும் அர்ஜுன் அறைக்குள் நுழைந்தனர் அங்கே அர்ஜுன் கட்டிலில் அமர்ந்து புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தான் நாச்சியாரை கண்டதும் சட்டென்று எழுந்து வாங்க பாட்டி வாங்க அகிலா ஆய் கோத செல்லோம் என்று வரவேற்றான் உனக்கு காயம் எல்லாம் ஆறிடுச்சா என்று வேலு நாச்சியார் கேட்டார் முக்கால்வாசி ஆறிடுச்சு பாட்டி என்றான் இந்தாங்க தம்பி என்று தான் கொண்டு வந்திருந்த பழக்கூடையை கொடுத்தவர் தம்பி என் குடும்பத்துக்கு நீ நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்க அதை நினைக்கும் போது எனக்கு என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு பிரமிப்பா இருக்கு அதுவும் என் பேத்தியோட உசுரையே காப்பாத்தி இருக்க உனக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்க என்றார் உனக்கு எந்த உதவி வேணும்னாலும் எப்ப வேணும்னாலும் நீ என்கிட்ட தாராளமா கேட்கலாம் செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்க நீ தயங்க வேண்டியதில்ல என்று கூறினார் வேலுநாச்சியார் பேச பேச அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுனை பார்க்க அர்ஜுனுக்கு சந்தோஷம் பொங்கியது பாட்டி உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரினா எனக்கு உசுறு அவளை எனக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறீங்களா என்று கேட்க நினைத்தான் பின்பு வேலுநாச்சியார் சரிப்பா உடம்ப பாத்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அப்பொழுது அர்ஜுன் இந்த பாட்டி இன்னைக்கு என்ன நம்ம மேல வழக்கத்தை விட ரொம்ப அக்கறையா பேசுறாங்க இவங்க கேட்கற விதத்தை பார்த்தா இவங்களோட பேத்திய கேட்டா நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க போலதான் தெரியுது எதுக்கு நாம தாமதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த விஷயத்துல சீக்கிரமா முடிவெடுக்கணும் நம்ம கேக்குறது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல அவங்களும் இதுக்கு கோபப்பட போறது இல்ல அவங்களும் தாம் பேத்திய கல்யாணம் பண்ணி தர நினைக்கிறாங்களோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் சீக்கிரமா ஒரு முடிவெடுக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டான் அதே நேரம் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரம் பார்த்து தன் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த மாயா சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் வீட்டுல யாரையும் காணும் இதான் நல்ல சமயம் எப்படியாச்சும் பூஜை அறையில போய் அந்த கயிறை எடுத்துடணும் என்றபடி மெதுவாக பூஜை அறையை நோக்கி வந்தாள் அதற்குள் காலை எடுத்து வைக்க நினைத்தவள் ஒரு கணம் தடுமாறி பயந்து நின்றாள் வெளியில் நின்றபடியே உள்ளே இருந்த அந்த கயிறை பார்த்தாள் தனக்குள் அந்த கயிறை உள்ள போய்தான் எடுக்கணுமா இங்கிருந்தே எடுக்கலாமே ஏதாவது குச்சி எடுத்துட்டு வந்து அது மூலமா எடுக்கலாம் என்று நினைத்தவள் வெளியே தோட்டத்துக்கு சென்று ஒரு நீளமான குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு பூஜை அறைக்கு வந்தாள் பின் அந்த குச்சியை பூஜை அறையில் நுழைத்து அந்த கயிறை நோக்கி கொண்டு செல்ல அப்பொழுது எதேச்சையாக அவள் அங்கிருந்த அம்மனின் விக்கிரகத்தை பார்க்க அந்த விக்கிரகத்தின் கண்கள் திறந்து மாயாவை பார்க்க மிரண்டு போன மாயா குச்சியை வீசிவிட்டு தலை தெரிக்க தன் அறையை நோக்கி ஓடினாள் அறைக்குள் சென்று தாளிட்டு விட்டு மூச்சு வாங்கினாள் அவள் உடல் நடுங்கியது என்னது அந்த சிலையில கண்கள் திறந்துச்சு அது நிஜமா இல்ல என்னோட பிரம்மையான தெரியலையே ஆனா அந்த கண்கள் இருந்து வந்த அந்த ஒளிய நினைச்சாலே கொல நடுங்குது அப்படின்னா அம்மன் தான் என்னை தடுக்குது போல ஒருவேளை நான் உள்ள போயிருந்தா என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது என் கதையே முடிஞ்சிருக்கும் என்றபடி நிகண்டனை நினைக்க நிகண்டன் குரல் ஒழித்தது சொல்லுமாயா என்ன ஆச்சு என்று கேட்க பதட்டத்துடன் மாயா ஐயோ குருவே என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடுங்க ஆனா இதை மட்டும் செய்ய சொல்லாதீங்க நான் பூஜை அறைக்குள்ள போகாம வெளியே இருந்தே கயிறு எடுக்க நினைச்சேன் ஆனா அங்கிருந்து அம்மன் விக்கிரகத்தோட கண்கள் என்னை திறந்து பாத்துச்சு 
அது சாதாரண பார்வை இல்ல ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது நான் வேகமா ஓடி வந்துட்டேன் என்றாள் உடனே நிகண்டன் இத பாரு மாயா அம்மன் உன்னை ஏதாவது பண்ணிடுமோன்னு உன் மனசுக்குள்ள பயம் அதனால உன் கண்ணுக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நீ தேவையில்லாம பயந்துட்டு இருக்காத என்றான் இல்ல குருவே உண்மையதான் சொல்ற என்ன நம்புங்க என்று பதறினாள் கோபமடைந்த நிகண்டன் எனக்கு உதவுவீங்கன்னு உன்னையெல்லாம் அடிமையா வச்சிருக்கேன் பாரு என்ன சொல்லணும் எதுக்கும் ஆகாத தண்டங்க இந்த விஷயத்துல நானே களமிறங்குறேன் என்று எரிச்சலுடன் கூறினான் தன் வீட்டில் ஏதோ யோசனையில் பாண்டியன் அமர்ந்திருந்தான் அங்கு வந்த ராஜேந்திரன் சரிவிடு பாண்டியா எந்த ஒரு காரியமும் முதல் முயற்சியிலேயே யாருக்கும் வெற்றியை தந்துடாது என்றான் உடனே கோபமாக பாண்டியன் போற போக்க பார்த்தா இன்னும் பல தடவை எனக்கு மொட்டை அடிப்பாங்க போல இருக்கே என்று கூறினான் உடனே ராஜேந்திரன் மாரிசன நீ சாதாரணமா நினைக்காத பாண்டியா அவனால நிச்சயமா முடியும் ஏற்கனவே அந்த தாயத்தை பத்தி என்கிட்ட அவன் சொல்லியிருக்கான் அவன் சொல்றத கேக்குறதுதான் நல்லது என்றான் உடனே பாண்டியன் ஆமாமா இதுவரைக்கும் உங்களோட மாரிசன் என்னென்ன பண்ணாருன்னு தான் எனக்கு தெரியுமே ஆனா இன்னும் நீங்க அவனைத்தான் நம்பிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல அவன் பேச்ச கேட்டு போனதுக்கு திரும்பி வந்ததே பெரிய விஷயமா இருக்கு என்றான் அப்பொழுது அங்கே வந்த மாரிசன் என்ன பாண்டியா என்னாச்சு ஏதோ பெருசா சாதிக்கிற மாதிரி என்கிட்ட சவால் எல்லாம் விட்டுட்டு போன ஆனா நீ வெறுங்கையோட திரும்பி வந்திருக்க நீ தாயத்தை எடுத்துட்டு வருவேன்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருந்த என்ன அந்த வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்கிட்ட போனதும் பயம் வந்துருச்சா அதனாலதான் திரும்பி வந்துட்டியா என்று கேலியாக கேட்டான் கோபத்துடன் பாண்டியன் இத பாரு மாரிசா நான் உண்மையிலேயே தாயத்தை எடுக்கத்தான் வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்கு போனேன் என்ன ஆனாலும் சரின்னு எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சுதான் போனேன் ஆனா அங்க எனக்கு எதிர்பாராத ஒரு தடை வந்துருச்சு அத மீறி போனா எல்லாருக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சிரும் அப்புறம் தேவையில்லாத பிரச்சனை வந்து பஞ்சாயத்து வரைக்கும் போயிடும் என்ன திருடன்னு வேற சொல்லிடுவாங்க அதனாலதான் இன்னொரு நாள் போகலான்னு நான் திரும்பிட்டேன் வேற யாராவது வீடுனா எனக்கு பிரச்சனை இல்ல தைரியமா உள்ள போயிடலாம் ஆனா இது என் எதிரியோட வீடு அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியதா இருக்கு என்றான் அதற்கு மாரீசன் என்னமோ பாண்டியா நீ சொல்றதெல்லாம் சரி ஆனா எப்படியாச்சும் அந்த கயிறு வேணும் அது நீ நினைச்சா நிச்சயமா முடியும் அதனால எப்படியாவது அந்த தாயத்தை எடுத்துட்டு வந்து குடுத்துடு உண்மையிலேயே நீ வேலுநாச்சியார் குடும்பத்தை பழி வாங்கணும்னு உனக்கு வெறி இருந்தா இத உன்னால சாதிக்க முடியும் நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ என்றான் ராஜேந்திரன் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க அவனிடம் மாரிசன் ஏற்கனவே நான் உன் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ராஜேந்திரா அந்த மந்திர தாயத்தை பத்தி அதனால உன் பையனுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லு என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றான் ராஜேந்திரனும் பாண்டியனும் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் அமர்ந்திருந்தனர் தோட்டத்தில் அகிலா அமர்ந்திருக்க அங்கே வந்த கமலா எதுக்கு என்ன கூப்பிட்ட என்ன விஷயம் என்று கேட்டார் அதற்கு அகிலா என்ன விஷயம்னு தெரியாதா ஏன் தான் இப்படி பண்றீங்களோ எதுக்காக பாட்டி கிட்ட அப்படி சொன்னீங்க உங்களை வச்சுக்கிட்டு என்னதான் பண்றது என்று புலம்பினாள் உடனே கமலா ஏய் நீயும் குழம்பி என்னையும் குழப்புறதே உனக்கு வேலையா போச்சு உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஒரு முடிவ சொல்லுடி அந்த பையன் அர்ஜுன் பாவம் அவன் எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் எனக்கே அவனை நினைச்சு இவ்வளவு வேதனையா இருக்கே உனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையா இப்ப சொல்லு அர்ஜுன் உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா ஒரு தடவை அவனை வேண்டவே வேண்டான்னு சொல்ற எதுக்கு இங்க இருந்து கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா உடனே மூஞ்சியை இழுத்து வச்சுக்கிட்டு சோகமாயிடுற இதுக்கெல்லாம் என்ன தாண்டிய அர்த்தம் என்று கேட்க அகிலாவும் குழப்பத்துடன் எனக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு புரியலாத்த என்னால இந்த விஷயத்துல தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியல ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு குழப்பமும் பயமும் தான் வருது இந்த விஷயத்துல என்று புலம்பினாள் சரி அகிலா என்னமோ பண்ணு ஆனா நான் அர்ஜுனை இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்ப போறேன் இல்ல அவன் போக கூடாது இங்கதான் இருக்கணும்னா நீயே அவன் இங்க இருக்கவை என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார் அகிலாண்டேஸ்வரி தன் தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வதென புரியாமல் தவித்தாள் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்து அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு முடிவுக்கு வராமல் இருந்ததால் அவளிடம் கமலா அர்ஜுனை விட்டு போக சொல்லிவிடலாம் என்று கூறினார் அவன் போக கூடாது என்று நினைத்தால் நீயே அவனை இங்கே இருக்கவை என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் அடுத்து என்ன செய்வதென்று புரியாமல் அகிலா தடுமாறினாள் அன்று இரவு அகிலாண்டேஸ்வரி தூக்கம் வராமல் தவித்தாள் அவளுக்கு திரும்ப திரும்ப அர்ஜுனின் நினைப்பே வந்து கொண்டிருந்தது காட்டுக்குள் அர்ஜுன் தன்னை காப்பாற்றியது பின்பு இருவரும் குகைக்குள் இருந்தது அர்ஜுனின் காயங்களுக்கு மருந்து வைத்தது அவனுக்கு குளிர்காய்ச்சல் வந்தபோது தான் அவன் மேல் சாய்ந்து அவனை கட்டியணைத்துக் கொண்டு இரவு முழுக்க படுத்திருந்ததையும் நினைத்து பார்க்கும்போது 
அவளை அறியாமல் அவளுக்குள் வெக்கம் ஏற்பட்டது தனக்குள் பாவம் அர்ஜுன் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவரோட உடல் நலம் பத்தி நான் விசாரிக்கவே இல்லையே நான் ஏதாவது கேப்பேன்னு அவர் எதிர்பார்த்திருப்பாருல்ல என்று வருத்தப்பட்டாள் கமலா அர்ஜுனை பற்றி சொன்னதையும் அர்ஜுனை வீட்டை விட்டு அனுப்ப போவதையும் நினைத்து பார்த்தாள் அர்ஜுன் பற்றிய நினைவுகளோடே அவள் உறங்கி போனாள் மறுநாள் காலை குளித்து முடித்து தயாரான அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு அழகான சுடிதாரை அணிந்து கொண்டு தன்னை கூடுதலாக அழகுபடுத்திக் கொண்டாள் பின்பு வீட்டுக்கு வெளியே வர அப்பொழுது தோட்டத்து பக்கமிருந்து வந்த கோதை அக்கா என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்க பொய் கோபத்துடன் அகிலா ஏ அப்ப நான் இதுவரைக்கும் சுமாராவா இருந்த என்று கேட்க சும்மா சொன்னேங்கா நீங்க எப்பவுமே அழகுதான் என்று அவளை கட்டி கொண்ட கோதை சரி எங்க கிளம்பிட்டீங்க என்று கேட்க எப்படி சொல்வதென்று சற்று தடுமாறிய அகிலா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் டாக்டரை பார்த்து கதரோட ட்ரீட்மெண்ட பத்தி பேசிட்டு வானு பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க என்றாள் உடனே கோதை ஹை அப்ப நானும் வர என்று அவளுடன் கோதை சேர்ந்து கொண்டாள் ஏண்டி நான் என்ன சினிமாவுக்கா போறேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தானே போறோம் சரிவா என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு அர்ஜுனை பார்ப்பதற்காக மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினாள் மருத்துவமனைக்கு இருவரும் வந்து சேர்ந்தனர் அகிலா கோதையை காரிடாரில் இருக்க சொல்லிவிட்டு அர்ஜுனின் அறையை நோக்கி போனாள் அறைக்கு வெளியே ரவி பெஞ்சில் அமர்ந்து கொண்டு பேப்பரை முகத்தை மறைக்கும் அளவுக்கு வைத்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் வீட்டை விட்டு ஓடிச் சென்ற காதல் ஜோடி சறுக்கி விழுந்து காயம் போலீஸ் விசாரணை என்று படித்தவன் ஓடி போறவங்க பார்த்து மெதுவா ஓடக்கூடாது இப்படியா தலை தெரிக்க ஓடுவாங்க என்று சொன்னவன் மெதுவான குரலில் ஒருவேளை பைரவியும் நானும் லவ் பண்ணி இப்படி ஓடி போனா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாதான் ஓடணும் என்று தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தான் அங்கே வந்த அகிலாண்டேஸ்வரி ரவியை பார்த்துவிட்டு இவர் வேற எங்க இருக்காரா என்று நினைத்தவள் தனக்குள் எப்படி உள்ள போறது அர்ஜுன் கிட்ட நாம இப்பெல்லாம் சரியா பேசுறதே இல்லையே திடீர்னு போய் எப்படி நல்லா விசாரிக்கிறது என்று தயங்கி வெளியிலேயே யோசித்தபடி நின்றவள் பின் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் கதவை திறந்து கொண்டு சட்டென்று உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே அர்ஜுன் உடை மாற்றிக் கொண்டிருக்க பதறிய அகிலா தவறுதலாக உள்ளே வந்து விட்டோம் என்று புரிந்து கொண்டு வேகமாக வெளியே சென்று பட்டென்று கதவை சாத்தினாள் அப்போது கோதையும் அங்கு வர அகிலா வெளியே வந்ததை பார்த்த ரவியும் கோதையும் என்னாச்சு என்பது போல பார்க்க கோதை அகிலாவிடம் ஏங்கா கதவை சாத்திட்டு வந்துட்டீங்க என்று குழப்பமாக கேட்டாள் சமாளித்தபடி அகிலா ஒன்னும் என்று சொல்லிவிட்டு டாக்டரின் அறையை நோக்கி சென்றாள் என்ன நடந்திருக்கும் என யூகித்துக் கொண்ட ரவி பின்பு கதவை திறந்து கொண்டு அர்ஜுனின் அறைக்குள் நுழைந்தவன் அர்ஜுனை பார்த்து சிரித்தான் அர்ஜுனுக்கு ஒன்றும் புரியாமல் டே என்னடா சம்மந்தம் இல்லாம திடீர்னு வந்து சிரிச்சா என்னடா அர்த்தம் என்ன விளையாடுறியா நீதான் கதவை சாத்தினியா என்று கேட்க ரவி மீண்டும் சிரித்தான் உடனே அர்ஜுன் டே நீ என்ன லூசா திடீர்னு உள்ள வந்து சிரிக்கிற என்ன ஆச்சுரா இப்ப சொல்லாட்டி அடி வாங்க போற என்று அதட்ட அதற்கு ரவி இல்ல அர்ஜுன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கதவ சாத்தின சத்தம் கேட்டுச்சுல்ல அது நான் இல்ல உன்னை தேடி அகிலா வந்திருந்தா நீ ட்ரெஸ் மாத்திரத பாத்துட்டு பட்டுன்னு கதவை சாத்திட்டு சட்டுன்னு போயிட்டா என்று சொன்னதும் அர்ஜுன் அட கடவுளே அப்படியா இது எனக்கு தெரியலையே நான் நீதான் கதவை சாத்தினேன்னு நினைச்சேண்டா என்று சற்று கூச்சத்துடன் கூறினான் சில நிமிடங்களில் அர்ஜுனின் அறைக்குள் வந்த நர்ஸ் டாக்டர் உங்களை வர சொன்னாரு என்று கூற யோசனையுடன் எழுந்து அர்ஜுன் புறப்பட்டான் அறைக்கு வெளியே காத்திருந்த அகிலாவும் அர்ஜுன் அருகில் வந்து இப்ப எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்க புன்னகையுடன் அர்ஜுன் பரவாயில்ல அகிலா என்ன நடக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்று சொல்ல அகிலா அவன் தோளை லேசாக பற்றிக் கொள்ள சற்று கைத்தாங்களாக அர்ஜுன் நடந்து வந்தான் அவனை அகிலா மருத்துவரின் அறைக்கு அழைத்து செல்ல பின்னாலேயே ரவியும் கோதையும் சென்றனர் மருத்துவரின் அறைக்குள் அர்ஜுனும் அகிலாவும் மட்டும் உள்ளே சென்றனர் அப்பொழுது வெளியே கோதை தன் அருகில் இருந்த ரவியிடம் வீட்டுல அகிலாக்கா கதற பார்க்க போறேன்னு தானே சொல்லிட்டு வந்தாங்க இங்க வந்து அர்ஜுன் சார மட்டும் பாக்குறாங்களே என்று சொல்ல உடனே ரவி அப்படியா கத அப்படி போகுதா அகிலாவும் அர்ஜுனை விரும்பிட்டு தான் இருக்கான்றது நல்லாவே புரியுது தெரியுது அவ அர்ஜுன பாக்குற பார்வையும் அவன் கிட்ட நடந்துக்கிற விதத்தையும் பார்க்கும் போது அப்படித்தான் தெரியுது ஆனா பிடி கொடுக்காமலேயே இருக்காளே அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி இவ மனசுலயும் ஏதோ இருக்கு போல என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் 
மருத்துவரின் அறையில் அகிலாவும் அர்ஜுனும் இருக்க மருத்துவர் அர்ஜுனின் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டுகளை தந்தார் பின்பு அர்ஜுனை பார்த்து அர்ஜுன் உங்களுக்கு இன்னும் சில டெஸ்ட் எடுக்கணும் உங்களுக்கு காயங்கள் குறைவாதான் இருக்குன்னு நினைச்சு சிகிச்சை கொடுத்தோம் நீங்களும் உள்ள அங்கங்க வலி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது உள்காயங்கள் கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு என்று கூறினார் அப்பொழுது அர்ஜுன் தான் அகிலாவுடன் ஆற்றுக்குள் குதிக்கும் போது ஏதோ பாறையில் தான் இடித்து கொண்டதை நினைத்து பார்த்தான் அகிலா தனக்காகத்தானே அர்ஜுன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் என்று அனுதாபத்துடன் அர்ஜுனை பார்த்தாள் அப்பொழுது டாக்டர் அர்ஜுன் உங்களை இன்னொரு டெஸ்ட் எடுக்கணும் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே செல்ல பின்பு பரிசோதனை அறைக்கு அகிலா அர்ஜுனை கைத்தாங்கலாக அழைத்து வந்தாள் மருத்துவர் முன்னே செல்ல அர்ஜுன் அகிலாவிடம் சாரி அகிலா ரூம்ல வெளியில ரவி இருக்கிறதால நான் கதவை லாக் பண்ணல அவன் மனதில் அவள் எங்கே தான் உடைமாற்றிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்திருப்பாளோ என்று நினைத்து கொண்டு கேட்கிறான் என புரிந்து கொண்டு மனதுக்குள் சிரித்துக் கொண்ட அகிலாண்டேஸ்வரி இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் தான் உடனே வெளியே போயிட்டேனே என்று சமாளித்தாள் பின் அர்ஜுன் அகிலாவிடம் என்ன அகிலா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் எல்லாம் வர்ற மாதிரி இருக்கு நீ கதிர மட்டும்தானே அக்கறையா வந்து பாப்பேன்னு நினைச்ச பரவாயில்லையே இன்னைக்கு காத்து இந்த பக்கமா கூட வீசுதே என்று பூடகமாக பேச அகிலா எதையும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் சில நொடிகள் அமைதிக்கு பின் ஏதோ எங்க வீட்டுல கெஸ்டா இருக்கீங்க என்னையும் ஆபத்துல காப்பாத்தி இருக்கீங்க அதனால அடிபட்டதுனால ஒரு கருணை அடிப்படையில தான் நான் வந்தேன் மத்தபடி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல என்று கோபத்துடன் இருப்பது போல் சற்று புதிராகவே பேசினாள் பரிசோதனை அறைக்குள் அர்ஜுனை மருத்துவர் முழு பரிசோதனை செய்தார் அங்கே வந்த ரவி இதனை பார்க்க அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுனை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டாள் அர்ஜுனின் கண் பார்வை முதல் முக்கிய எக்ஸ்ரேக்கள் வரை அனைத்தும் எடுக்கப்பட்டன பின்பு மருத்துவர் சரி ரிப்போர்ட் வந்ததும் நான் சொல்றேன் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைக்க மீண்டும் அர்ஜுன் அகிலாவின் துணையுடன் தன் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அகிலா நாம ஆத்துல விழுந்தப்போ சில இடங்கள் அடிபட்டிருக்கு ஆனா நான் தான் கவனிக்கல ஆனா நடக்கிறப்ப நிக்கிறப்ப உடம்புக்குள்ள சில இடங்கள்ல லேசா எலும்பு விலகின மாதிரி திடீர் திடீர்னு வலிக்குது மத்த நேரத்துல வலி இருக்கிறது இல்ல என்றான் உடனே அகிலா சரி சரி டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்த உடனே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் நீங்க இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதலாக பேசினாள் அப்பொழுது பின்னால் வந்த ரவி நிஜமாவே அகிலாவோட பேச்செல்லாம் ரொம்ப அக்கறையா தான் இருக்கு ஆனா ஒரு முடிவுக்கு சீக்கிரம் வரமாட்டேங்கிறாளே இந்த வேலுநாச்சியார் பேத்தி என்று நினைத்தான் காட்டில் நிகண்டன் கண்களை மூடி ஏதோ தவத்தில் இருப்பது போல் அமர்ந்திருந்தான் அப்பொழுது அவன் அருகே மெதுவாக வந்த குங்கி நிகண்டனை பார்த்துவிட்டு தனக்குள் ஆ ஊனா நம்ம குரு தவத்துக்குள்ள போயிடுறாரு சரி அப்படி தவம் இருந்து தவம் இருந்து உருப்படியா ஏதாவது பண்ணுவாருன்னு பார்த்தா ஹம் ஒன்னும் பண்றது இல்ல அப்படியே பண்றதும் வேலைக்கே ஆகுறது இல்ல தொடர்ந்து தோல்வி மேல தோல்விய வாங்கிட்டு எவ்வளவு கம்பீரமா உட்கார்ந்துருக்காரே அன்னைக்கே நாம நினைச்ச மாதிரி பேசாம வேற மந்திரவாதி கிட்ட போயிடலாமா ஆனா இந்த விஷயம் நம்ம குருவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன பொடி பொடியான்னு ஒருக்கிடுவாரே சரி சரி இப்போதைக்கு அவர் கூடவே இருப்போம் என்ன பண்றது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க அப்போது கண்களை திறந்த நிகண்டன் தன் அருகே இருந்த குங்கியை பார்த்துவிட்டு குங்கி நாம உடனே அந்த மருத்துவமனைக்கு போகணும் என்றான் உடனே குங்கி என்ன குருவே உங்களுக்கு காய்ச்சலா நான் அப்பவே சொன்னேன் அதிகாலையில காட்டாத்துல குளிக்காதீங்கன்னு நீங்க எங்க கேக்குறீங்க என்று சொல்ல கோபத்துடன் நிகண்டன் ஏ குங்கி என்ன கிண்டலா உனக்கு வர வர வாய் ரொம்ப நீளமாயிடுச்சு அந்த அர்ஜுன் இருக்கிற மருத்துவமனைக்கு போகலான்னு சொன்னேன் என்று சொல்ல ஓ அப்படியா என்ன மன்னிச்சிருங்க குருவே நிச்சயமா நாம அங்க போகலாம் குருவே என்றதும் நிகண்டன் தன் கண்களை மூடி ஏதோ மந்திரத்தை உச்சரிக்க அடுத்த நொடி நிகண்டனும் குங்கியும் அங்கிருந்து சட்டென்று மறைந்தனர் அடுத்த நிமிடம் நிகண்டன் குங்கியுடன் மருத்துவமனைக்கு வெளியே தோன்றினான் நிகண்டன் மருத்துவமனையை நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்க நிகண்டனிடம் குங்கி குருவே அந்த பொடியன் அர்ஜுன் இந்த மருத்துவமனைக்குள்ளதான் இருக்கான் அவனை இந்த இடத்தை விட்டு போகவே விடக்கூடாது அவனுக்கு அம்மன் சக்திகள் குறைவா இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே நாம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால இந்த நேரத்தை வாய்ப்ப பயன்படுத்தி அவனை ஒரு வழியா முடிச்சு கட்டிடணும் குருவே என்று கூறியது இத பாரு குங்கி நான் இன்னைக்கு ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் அந்த அர்ஜுன நாம எப்பவுமே குறைச்சு மதிப்பிடக்கூடாது அவன் கிட்ட அம்மன் பாதுகாப்பு சக்திகள் முழுமையா இல்லைனாலும் அம்மன் துணை இருக்கிறதால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவனால சமாளிக்க முடியும் அதனால நாம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா தான் இருக்கணும் அந்த அர்ஜுன வேற வழியில தான் தாக்கணும் நேரடியா போக முடியாது என்று சொல்ல உடனே குங்கி ஆமா குருவே நான் வேற ஒரு வழி பாக்குறேன் என்றபடி அங்கிருந்து வழி தேடி சென்றது பரிசோதனை முடிந்ததால் மருத்துவர் அகிலாவிடம் நாளைக்கு வந்து பாருங்க என்று சொன்னதால் அர்ஜுனை விட்டுவிட்டு அகிலா கிளம்பி போக 
அவளை பார்த்த கதிர் கடுப்பானான் அகிலா கோதை இருவரும் கிளம்பிச் செல்ல அதன் பிறகு மருத்துவமனைக்கு வந்த கமலா அர்ஜுன் அறைக்கு வந்தார் அப்பொழுது அர்ஜுன் வாங்க வாங்க இப்பதான் அகிலாவும் கோதையும் வந்துட்டு போனாங்க என்றதும் ஆச்சரியப்பட்ட கமலா அப்படியா என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல என்றவர் இன்னும் அகிலா உன் மேல கொஞ்சம் கோபமாதான் இருக்கா ஆனா நான் வீட்டுல ஒரு குண்டு ஒன்னு போட்டேன் அதை கேட்டு அவ மரண்டு போயிட்டா அவ மனசுல நீ இருக்கத்தான் செய்யறடா நீ ஏதாச்சும் பண்ணணும் அவ உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மறுக்க போறது இல்ல அவ உன்ன அந்த அளவுக்கு விரும்புறான்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவளை நீதான் உன் பக்கம் இழுக்கணும் இப்போ அவ வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அதனால இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுதான் புத்திசாலித்தனம் என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினார் அர்ஜுன் தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது ரவிக்கு ஒரு பயங்கரமான ஐடியா தோன்றியது போல் அவன் முகம் பிரகாசமானது சட்டென்று உற்சாகமான அவன் அர்ஜுனை கட்டி பிடித்து டே அர்ஜுன் உன்னோட காதல சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு அருமையான ஐடியா கிடைச்சிருச்சுரா என்று கூறினான் அர்ஜுன் திகைத்து உனக்கா ஐடியாவா என்னடா செய்ய போற சொல்லிட்டு செய்டா என்று சொல்ல ரவி இரு இரு என்று சொன்னபடி வேகமாக வெளியே ஓடினான் அகிலாண்டேஸ்வரி மருத்துவமனையிலிருந்து கிளம்பி வர அப்போது எதிரே கண்மணி வந்தார் அகிலாவை பார்த்து புன்னகைத்த கண்மணி என்ன அகிலா ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்தியா சொல்லியிருந்தா நானும் வந்திருப்பேனே என்று சொல்ல அகிலா என்ன சொல்வதென்று சற்று தடுமாறி பின் கேட்கலானுதான் இருந்த ஆனா ஏதோ ஞாபகத்துல மறந்துட்டேம்மா என்று சொல்ல சரி பரவாயில்ல அகிலா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அர்ஜுன பாத்தியா டாக்டர் என்ன சொன்னாரு என்று கேட்க டெஸ்ட் எடுத்தாச்சுமா கொஞ்சம் உள்காயம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மத்தபடி வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லம்மா என்றாள் அப்படியா சரிம்மா அர்ஜுனுக்கு முழுசா குணமாகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அர்ஜுனின் அறையை நோக்கி சென்றார் அவரை திரும்பி பார்த்த அகிலா தனக்குள் அர்ஜுனுக்கு குணமான உடனே ஊருக்கு போகலான்னு இவங்க உறுதியா இருப்பாங்க போல இருக்கு என்ன பண்றது தாயே நாச்சியாரம்மா அர்ஜுன் ஊருக்கு போறதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடக்கணும் நீங்கதான் தாயே ஒரு வழி காட்டணும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அங்கிருந்து கோதையுடன் கிளம்பினாள் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஆறு அர்ஜுனுக்கு பரிசோதனை முடிந்த பின் அகிலாண்டேஸ்வரி கிளம்ப அவள் எதிரே வந்த அர்ஜுனின் அம்மா அகிலாவிடம் விசாரிக்க அவள் நடந்ததை சொல்லி அர்ஜுன் சீக்கிரம் குணமடைவார் என்றாள் அவன் குணமடைந்த பின் ஊருக்கு போக வேண்டுமென கண்மணி கூறினார் அர்ஜுன் ஊருக்கு செல்வதற்குள் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் நடக்க வேண்டுமென்று அகிலாண்டேஸ்வரி நாச்சியாரம்மனை வேண்டிக் கொண்டாள் அன்றிரவு நீண்ட நேரமாகியும் கதிருக்கு தூக்கம் வராமல் இருந்தது அவன் மனதில் அகிலாவை எப்படியாவது நம்ம பக்கம் இழுத்துடணும் கிராமத்து பொண்ணு அப்பாவியா இருப்பான்னு பார்த்தா இவ என்னடான்னா ரொம்ப விவரமா இருக்காளே குகையில அவ கூட தனியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது அப்பா அவ மனச கவரலான்னு திட்டம் போட்டா அத்தனை திட்டத்தையும் அந்த மந்திரவாதி கெடுத்துட்டான் அன்னைக்கு நாம உயிர் பொழைச்சதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு சரி ஹாஸ்பிட்டல்லையாவது நம்ம காயத்தை சாக்க வச்சு அவ கிட்ட அனுதாபம் வாங்கிடலான்னு பார்த்தா அதுவும் சரிபட்டு வரல அந்த ரவி வந்து குட்டைய குழப்பிட்டான் வேற என்ன செஞ்சு அவளை நம்ம பக்கம் இழுக்கலாம் இவ புத்திசாலி பணத்தையோ செல்வாக்கையோ காட்டி அவளை ஏமாத்த முடியாது அவளே பெரிய கோடீஸ்வரி ஊரே கிட்டத்தட்ட அவங்களோடது மாதிரிதான் இல்லனா ஏதாவது மந்திர வசியம் அந்த மாதிரி செய்யலாமா ஒரே குழப்பமா இருக்கே அந்த பாட்டி நம்மள சுலபமா நம்பிட்டாங்க ஆனா இவ அந்த மாதிரி இல்ல ஆனா விடக்கூடாது ஏதாவது செய்யணும் என்று தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவன் அறைக்கு வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்க கதிர் எழுந்து கதவு சந்தில் பார்க்க வெளியே அர்ஜுன் நிற்பது தெரிந்தது இவன் என்ன இந்நேரத்துல இங்க வந்திருக்கான்னு தெரியலையே கதவை தட்டின மாதிரி தெரியல சரி பாப்போம் என்றவாறு கதவை திறந்து வெளியே வந்தான் இருவரும் அதற்கு முன்பு நேருக்கு நேர் பேசியது கிடையாது அதனால் இருவருக்கும் லேசான தயக்கம் இருந்தது கதிர் பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் அர்ஜுன் ஒன்னும் இல்ல தூக்கம் வரல அதான் அப்படியே நடந்து வந்த உங்களை தொந்தரவு பண்ணிட்டனா என்றதும் கதிர் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல யாரோ நடமாடுற மாதிரி தெரிஞ்சது அதான் நானும் வெளியே வந்த எனக்கும் தூக்கமே வரல என்றான் அர்ஜுன் யதார்த்தமாக இன்னைக்கு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க லேசா உள்காயும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அங்கங்க எலும்புகள் விலகின மாதிரி இருக்கு என்றான் காட்டில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி ஓரளவு கேள்விப்பட்டிருந்த கதிர் தனக்குள் ஆமா ஆமா நீ அகிலா கிட்ட பில்டப் காட்டுறதுக்காக ஏதாச்சும் சாகசம் பண்ணியிருப்ப 
அப்புறம் விழுந்து வாரி எலும்பெல்லாம் விலகிடுச்சு போல இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டான் பின்பு அர்ஜுன் உங்களுக்கு ஒன்னும் பலமா அடிப்படல என்று கேட்க அவன் தன்னை கிண்டல் செய்கிறானா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் கதிர் எனக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஆகல லேசான காயம்தான் இருந்தாலும் முழுசா குணமடைகிற வரைக்கும் நான் இங்க இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் நான் சிட்டிக்கு போனா பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போவேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது கூட கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது நான் இங்க இருக்கிறத பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப கேலி பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் எல்லாம் நினைச்சா இந்த மாதிரி பத்து ஹாஸ்பிட்டல ஓவர் நைட்ல விலைக்கு வாங்க முடியும் ஆனா நான் பந்தா பண்றது கிடையாது எத்தனை சொத்து இருந்தாலும் எனக்கு சிம்பிளா இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அவன் தான் கோடீஸ்வரன் என காட்டிக்கொள்வதற்காக ஆணவமாக பேசுகிறான் என்பதை தெரிந்த அர்ஜுன் தனக்குள் நானும் பெரியாள் தாண்டா ரொம்ப பண்ணாத என்று நினைத்தபடி அப்படிங்களா சரி சரி ஒருத்தர்கிட்ட அளவுக்கு அதிகமா பணம் இருந்தா அந்த பணத்தை வச்சு தங்கத்துல கட்டில் கூட செஞ்சு படுக்க முடியும் ஆனா தூக்கத்தை என்ன விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது இல்லையா என்றான் தன்னைத்தான் ஜாடையாக கிண்டல் செய்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட கதிர் தூக்கமெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சவங்கள நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே தன்னால தூக்கம் வந்துடும் உதாரணத்துக்கு நேத்து ஒருத்தங்க வந்து என்னை நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள நினைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு இன்னைக்கு அவங்கள பார்க்க முடியல அதான் என்று சொல்ல அவன் அகிலாவை பற்றித்தான் பேசுகிறான் என்பதை தெரிந்த அர்ஜுனின் முகம் மாறியது ஒரு பறவைய எவ்வளவு விலை கொடுத்து வேணாலும் வாங்கி கூண்ல அடைச்சிடலாம் ஆனா அதோட அன்ப வாங்க முடியாது நாம உண்மையான அன்போட இருந்தாதான் அது நம்ம தோல்ல வந்து உட்காரும் என்றான் அர்ஜுன் அதற்கு கதிர் பாசம் காட்டி வரவழைக்க யாருக்கு நேரம் இருக்கு என்றான் உடனே அர்ஜுன் எல்லா பறவையும் வலையில மாட்டிடாது என்றான் அர்ஜுன் அகிலாவை விரும்புவதை ஓரளவு தெரிந்து கொண்டிருந்த கதிர் இப்பொழுது அவன் தனக்குத்தான் பதிலடி கொடுக்கிறான் என்பதால் என்ன அர்ஜுன் நாம என்ன வேட்டக்கார மாதிரி பறவைய பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் என்று சிரித்து மழுப்பியவன் எனக்கு இப்பதான் தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கு என்றான் கதிர் அர்ஜுன் உடனே எனக்கும் தூக்கம் வருது என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றான் அவனை பின்னால் திரும்பி முறைத்த கதிர் டே என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது என்று முனகியபடி தன் அறைக்குள் நுழைந்த கதிருக்கு அர்ஜுனை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது இரவு நேரத்தில் நிகண்டன் முன்பு தோன்றிய குங்கி குருவே மருத்துவமனையை யாருக்கும் தெரியாம சுத்தி சுத்தி வந்ததால எனக்கு ஒரு யோசனை வந்திருக்கு இத கேட்டா நீங்களே அசந்து போயிடுவீங்க என்றது நிகண்டன் எரிச்சலுடன் சுத்தி வளைக்காம சீக்கிரம் சொல்லு குங்கி என்று அதட்டினான் குருவே அர்ஜுனுக்கு காயம் குணமாகிறதுக்காக தினமும் ஒரு ஊசி போடுறாங்க நாம அந்த ஊசிய மாத்திட்டு வேற விஷ ஊசி எதையாச்சும் மாத்தி வச்சுட்டா உள்ள இருக்கிற நர்ஸ் அந்த ஊசிய அவனுக்கு போட்டுடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை ரொம்ப சுலபமா முடிஞ்சிடும் யாருக்கும் சந்தேகமும் வராது என்றது நீ சொல்றத கேக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு குங்கி ஆனா இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியலையே என்றான் குங்கி குருவே நாம வேற உருவத்துல போய்தான் ஊசிய மாத்தி வைக்க போறோம் அப்புறம் என்ன குருவே சந்தேகம் என்றது உடனே நிகண்டன் அத சொல்லல குங்கி அர்ஜுனுக்கு இப்ப என்னதான் சக்திகள் வேலை செய்யாம இருந்தாலும் அவனுக்கு அம்மன் பாதுகாப்பு வளையம் இருந்துட்டேதான் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன திட்டம் போட்டாலும் அவன் கண்டுபிடிச்சு அத முறியடிக்கத்தான் பாப்பான் அதனால இந்த தடவை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செயல்படணும் என்றான் புரியுது குருவே இந்த தடவை அவனை நாம தப்பிக்க விடக்கூடாது உங்கள் லட்சியத்துக்கு எதிராக இருக்கிறவங்கள்ல முதல் இடத்துல இருக்கிறது அவன்தான் அவன் கதையை முடிச்சாதான் நமக்கு நிம்மதி என்றது குங்கி சொன்னதற்கு ஆமோதிப்பாய் நிகண்டன் தலையாட்டினான் தன் அறையில் இருந்த மாயா மெல்ல வெளியே வந்து எட்டி பார்க்க ஹாலில் யாரும் இல்லாததை கண்டு மீண்டும் பூஜை அறையை நோக்கி வந்தவள் பயந்தபடியே சிறிது எட்டி அம்மன் விக்கிரகத்தை பார்த்தாள் தனக்குள் மறுபடியும் அந்த கயிறை எடுக்க முயற்சி பண்ணலாமா குரு சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு எனக்கு பிரம்மையோ என்று யோசித்தபடி தயக்கத்துடன் வெளியே வந்தவள் மீண்டும் பூஜை அறையை நோக்கி போக அப்பொழுது அங்கே வந்த கோதை மாயாவை கவனித்து என்ன செஞ்சுகிட்டு இருக்கீங்க என்று குரல் கொடுக்க சட்டென்று திகைத்து போன மாயா ஒண்ணுல ஒண்ணுல சும்மா சுத்த செயலானு பாத்த என்றாள் நீங்க பேசுறது எனக்கு புரியவே இல்ல என்று கோதை சொல்ல மாயா கோபத்தை அடக்கி கொண்டு தமிழ்ல தானே பேசுறேன் உனக்கு தமிழ் புரியாதா நீ என்ன ஹிந்திக்காரியா என்று கேட்க உடனே கோதை நீங்க பேசுறது எனக்கு புரியுது ஆனா சமந்தா சம்பந்தம் இல்லாம திடீர்னு பூஜை அறைய சுத்தம் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களே அதான் கேட்ட என்றாள் இல்ல தூசி படிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதுதான் என்றதும் கோதை இல்லையே 
நல்லா தானே இருக்கு நம்ம வீட்டிலேயே ரொம்ப சுத்தமா இருக்கிறது பூஜை அற மட்டும்தான் எனக்கு என்னமோ உங்க கண்ணுல தான் தூசி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் உடனே மாயா யோசித்தவள் திரும்பி சென்றாள் பின்பு கோதை அங்கிருந்து சென்றவுடன் மீண்டும் வந்த மாயா தன் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த குச்சியால் பூஜை அறையில் இருக்கும் சில பொருட்களை வேண்டுமென்றே தட்டிவிட்டாள் அங்கே தட்டிலிருந்த திருநீரும் குங்கும டப்பாவும் சாய்ந்து சிறிதளவு கொட்டியது மாயா அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் அப்போது வேலுநாச்சியார் பூஜை அறையை நோக்கி வர மாயா அந்த பக்கமாக வந்தாள் பூஜை அறைக்குள் சில பொருட்கள் கொட்டி கிடப்பதை பார்த்த வேலுநாச்சியார் என்னது யார் இப்படி பண்ணினது பூனை ஏதாவது வந்திருக்குமோ என்று யோசித்தவர் திரும்பி மாயாவிடம் மாயா இந்த பூஜை அறைய கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி கூட பூஜை பண்ணணும் என்றவாறு தன் அறைக்கு சென்றார் சத்தம் கேட்டு அந்த பக்கமாக கோதை வர அவளிடம் மாயா கோத நான் இன்னைக்கு பூஜை அறைக்குள்ள வரல இன்னும் குளிக்கல அதனாலதான் நீ அந்த கொட்டி கிடக்கிற பொருளை எல்லாம் வெளியே எடுத்து வை சுத்தம் பண்ணணும் என்றாள் உடனே கோதை உள்ள போக முடியலன்னா அப்புறம் எப்படி சுத்தம் பண்ணுவீங்க என்று கேட்க இல்ல கோத பொருள் எல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சிரு அத நான் சுத்தம் பண்ற உள்ள தரைய நீ சுத்தம் பண்ணிடு என்று சொல்ல அப்பொழுது வந்த நாச்சியார் கோத நீயே வந்துட்டியா சரி சுத்தம் பண்ணிடு என்று சொல்ல வேறு வழியின்றி கோதை பூஜை அறைக்குள் சென்றாள் அகிலா தனியாக அம்மன் கோவிலுக்கு வந்தாள் அவள் முற்றிலும் குழம்பு இருப்பது அவள் முகத்திலேயே தெரிந்தது ஒரு விதமான விரக்தியான மனநிலையுடன் அம்மன் சன்னதி முன்பு வந்து நின்றவள் அங்கு யாரும் இல்லாததை தெரிந்து கொண்டு அம்மனிடம் மனமுருக வேண்ட ஆரம்பித்தாள் நாச்சியாரம்மா உனக்கே தெரியும் என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு அர்ஜுன் மேல எனக்கு காதல் இருக்கு ஆனா அவரு நான் வேண்டான்னு சொல்லியும் என் கழுத்துல தாலிய போட்டது அவரோட தப்பு தானே ஒருவேளை அந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு மட்டும் இல்ல எங்க குடும்பத்துக்கே பெரிய அவமானமா மாறி இருக்கும் வேலுநாச்சியார் பேத்தி திருட்டுத்தனமா யாரையோ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க அத எங்க குடும்பம் நிச்சயமா தாங்கிக்காது அதனாலதான் அர்ஜுன் மேல எனக்கு கோபம் அதிகமாச்சு மத்தபடி அவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த துயரம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அத வச்சுக்கிட்டு எப்படி நான் அர்ஜுன் கிட்ட இத சொல்ல முடியும் எப்படி என்னால கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்ல முடியும்னு எனக்கு புரியல இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வு நீங்க தான் தரணும் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அர்ஜுனை நினைச்சாலும் பாவமா இருக்கு தன்னோட உயிரை துச்சமா நினைச்சு என்னோட உயிரை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை காப்பாத்தி இருக்காரு இல்லனா இந்நேரம் நான் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல ஆனா அவரு என்னை காப்பாத்தினதுக்கும் உங்களுடைய துணை இருந்ததால தான் சாத்தியம்னு எனக்கும் தெரியும் என்ன இருந்தாலும் அர்ஜுன் கோயில்ல அத்தனை பேர் இருக்கும்போது என் கழுத்துல தாலிய போட்ட அந்த செயலால என் மனசுல ஒரு தயக்கம் இருந்துட்டே இருக்கு யாருக்கு எப்போ என்ன செய்யணும்னு உனக்கு தெரியாதது இல்ல தாயே ஆனாலும் உன்னோட சோதனைய எவ்வளவுதான் என்னால தாங்க முடியும் நான் உன்னோட மகதானே தாயான நீயே உன்னோட குழந்தைகளை அளவுக்கு அதிகமா சோதிக்கலாமா இதுக்கு ஒரு தீர்வு காட்டு தாயே என்று கண்ணீருடன் வேண்டினாள் அப்பொழுது கோவில் மணி ஒலித்தது திரும்பி பார்த்த அகிலா அதை நல்ல சகுனமாக நினைத்து மனதிற்குள் ஆறுதல் அடைந்தாள் அப்பொழுது தூணுக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டிருந்த ருத்ரன் இதை எல்லாவற்றையும் கேட்டவனாய் தனக்குள் பாவம் அகிலா அவ மனசுக்குள்ள சஞ்சலம் இருக்கு அன்னைக்கு கோவில்ல நடந்த உண்மைய அகிலாவுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் என்று நினைத்தவன் தன் மனதிற்குள் பைரவியை நினைத்து அழைத்தான் அடுத்த சில நிமிடங்களில் பைரவி பாம்பு வடிவில் வந்து சேர்ந்தாள் பின் நாகினியாக மாறி எதுக்கு ருத்ரா இவ்வளவு அவசரமா வர சொன்ன என்று கேட்டாள் பைரவி அன்னைக்கு அபிஷேகம் பண்ண போறப்ப அர்ஜுன் அகிலா கழுத்துல தாலிய கட்டினான்ல அது சம்பந்தமா இப்போ அவ அம்மன் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கா அன்னைக்கு என்ன நடந்தது எதனால அவளால அன்னைக்கு பூஜை செய்ய முடிஞ்சதுன்னு அவகிட்ட சொல்லிடு ஏற்கனவே அவளுக்கு தெரியும் ஆனா அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதனால நீ தெளிவா சொல்லிடு என்றான் பைரவி எப்படி அகிலாவுக்கு புரிய வைப்பது என்று பாம்பாக மாறி சென்று அகிலாவின் முன்பு படமெடுத்து நின்றாள் கண்களை மூடி பிரார்த்தனையில் இருந்த அகிலா பாம்பின் சீரலை கேட்டு சட்டென கண் விழித்தாள் அப்பொழுது எதிரே பாம்பை பார்த்து அவள் நடுங்கினாள் பாம்பு உருவில் இருந்த பைரவி பேச ஆரம்பித்தாள் அகிலாண்டேஸ்வரி பயப்படாத நான் அம்மனுடைய காவல் நாகம்தான் உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோ அன்னைக்கு நீ கலசத்தை எடுத்து அபிஷேகம் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு காரணம் அர்ஜுன் தான் 
அவன் உன் கழுத்துல தாலிய கட்டினதாலதான் அம்மன் உன்ன சன்னதிக்குள்ள அபிஷேகம் செய்ய அனுமதிச்சாங்க அப்படி அவன் தாலி கட்டி இருக்கலன்னா உன்னால அன்னைக்கு பூஜை செஞ்சிருக்க முடியாது அதனால உனக்காகதான் அர்ஜுன் அப்படி செஞ்சான் என்று கூறியது இதை கேட்டு ஆச்சரியத்தில் மெய் சிலிர்த்த அகிலாண்டேஸ்வரி அந்த நாகத்தை வணங்கியபடி கேட்கனவே இது எனக்கு தெரியும் ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு புரியல ஒருவேளை அர்ஜுன் எனக்கு ஆறுதலுக்காக சொல்றாரோன்னு குழப்பம் இருந்துச்சு ஆனா இப்பதான் எனக்கு தெளிவா இருக்கு தேவையில்லாம அர்ஜுன் மேல நான் கோவப்பட்டுட்ட என்று வருந்தியவள் கண்களை மூடி அந்த நாகத்தை வணங்கினாள் கண்களை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே நாகம் இல்லை மீண்டும் சன்னதியை பார்த்து வணங்கிய அகிலாண்டேஸ்வரி என் பிரார்த்தனையை கேட்டு இந்த உண்மையை எனக்கு தெரியப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி தாயி எப்பவுமே நீ எனக்கு துணையா இருமா அடுத்து என் வாழ்க்கையில நடக்க போற எல்லா விஷயத்தையும் நீ கூட இருந்து நல்லதா செய்வேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தாயே என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தாள் மீண்டும் மணிச்சத்தம் ஒழித்தது கோவிலை விட்டு வெளியே வரும்போது அவளுக்கு அர்ஜுன் மேலிருந்த கோபம் மொத்தமாக போயிருந்தது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஏழு நாகினி உருவத்தில் வந்த பைரவி அகிலாண்டேஸ்வரியிடம் அவள் கலசத்தை எடுத்து அபிஷேகம் செய்ததற்கு காரணம் அர்ஜுன் தாலி கட்டியதால் தான் என்று கூறினாள் இதை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி மனதிலிருந்த சந்தேகமும் குழப்பமும் முற்றிலும் நீங்கி நாச்சியாரம்மனை வேண்டிவிட்டு நிம்மதியுடன் கிளம்பினாள் தன் அறையிலிருந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மன் சன்னதி முன்பாக அம்மனின் காவல் நாகமாகிய பைரவி அர்ஜுனை பற்றி கூறியதை திரும்ப திரும்ப நினைத்து பார்த்தாள் தன் மனதிலிருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி மிகவும் மகிழ்ச்சியில் இருந்தாள் உண்மையில் தன் நல்லதுக்காகத்தான் அர்ஜுன் இத்தனையும் செய்திருக்கிறான் என்று நினைத்து பெருமைப்பட்டாள் தனக்கு அர்ஜுன் மேலிருக்கும் தூய்மையான காதலை உணர்ந்தாள் அவள் மனதில் அர்ஜுன் மேலிருந்த வெறுப்பு முற்றிலும் நீங்கியது பாவம் அர்ஜுன் அவரை நான் ரொம்ப நோக்கடிச்சுட்டேன் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர்கிட்ட நான் கடுமையா பேசும்போது அவர் அதை பெருசா எடுத்துக்காம பெருந்தன்மையா இருந்திருக்காரு நான் அவர் ரொம்ப வெறுத்தும் கூட அவர் என்ன நேசிச்சுட்டே தான் இருந்திருக்காரு என்று நினைத்து வருந்தினாள் அப்பொழுது அவள் முன்பு அவளின் மனசாட்சி தோன்றி இத பாராக்கிலா உன் காதல் நல்லதுதான் ஆனா அது மட்டும் இங்கு முக்கியம் இல்ல அர்ஜுன் கிட்ட நீ உன் வாழ்க்கையில நடந்த அந்த உண்மைய சொல்லணும் நீ சொல்லி அவனுக்கும் உன் மேல காதல் வந்தா சரிதான் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இல்லன்னா என்ன பண்ணுவ என்று அவளின் மனசாட்சி கேள்வி எழுப்பியது அகிலாவுக்கு அப்பொழுதுதான் உண்மை உரைத்தது ஒருவேளை நாம அர்ஜுன் கிட்ட உண்மைய சொல்லி அதை கேட்டுட்டு அவரு மனசு மாறி ஓ மேல காதல் எல்லாம் இல்லைன்னு நம்மளை விட்டு விலகி போயிட்டா என்ன பண்றது என்று அவள் பயந்தாலும் அதே சமயம் இத்தனை நாள் நம்ம மேல இவ்வளவு அன்பும் நேசமும் வச்சிருந்த அர்ஜுன் இதை கேட்டுட்டு மாறிடுவார்னு எனக்கு தோணல எனக்கு அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கு என்று உணர்ந்தவள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் அங்கிருந்து கிளம்ப தயாரானாள் தான் குளிக்காததால் பூஜை அறைக்குள் நுழையாமல் வெளியே நின்றதால் வேறு வழியின்றி பூஜை அறைக்குள் இருந்தபடியே கோதை பொருட்களையெல்லாம் எடுத்துக் கொடுக்க மாயா வெளியே இருந்தபடி அதை வாங்கி சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது கோதைக்கு மாயாவின் மேல் சந்தேகம் ஏற்பட்டது அவள் அந்த மந்திர கயிறு இருந்த சிலையை மட்டும் எடுக்கவில்லை அவள் அதை மட்டும் எடுத்துத் தராததை கவனித்த மாயா எரிச்சல் அடைந்தாள் சிறிது நேரம் பொறுமையாக காத்திருந்தாள் ஆனால் கோதை எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக் கொடுத்தவள் அந்த சிலையை மட்டும் எடுத்துத் தரவில்லை கோதையின் உள்மனதிற்குள் அந்த சிலையை மட்டும் எடுத்துத் தர வேண்டாம் என்று தோன்றியது ஒரு கட்டத்தில் கோபமடைந்த மாயா அதை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் இந்த சிலையை எப்படி எடுப்பது என்று யோசித்தாள் பின்பு கோதையிடம் என்ன கோத நீ இவ்வளவு மெதுவா வேலை செய்யற சுறுசுறுப்பா இருக்க வேண்டாமா மடமட நீ எல்லாத்தையும் எடுத்துக் கொடு சீக்கிரம் சுத்தம் பண்ணணும் அதோ அந்த குட்டி சிலை இருக்கு பாரு அதையும் கொஞ்சம் எடுத்துக் கொடு அதுலதான் தூசி அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நான் சுத்தம் பண்ற என்று கோபம் கலந்த குரலில் பரபரத்த ஆள் அவள் நோக்கம் முழுவதும் அந்த சிலையின் மேல்தான் இருக்கிறது என்பதை சரியாக தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் அவள் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடுதான் இருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்ட கோதை இதை எப்படி தவிர்ப்பது என்று தெரியாமல் மாயாவிடம் கோதை இருங்க இருங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க வேகமா வேலை செஞ்சா பொருள் ஏதாவது கீழே விழுந்து உடஞ்சிரும் என்று சமாளித்தாள் கோதை தான் சொன்னதை கவனிக்கவில்லை என்று நினைத்த மாயா 
மீண்டும் அந்த கயிறு இருக்கும் சிலையை சுட்டிக்காட்டி அதை எடுக்கோத எத்தனை தடவை சொல்றது என்று சொல்ல அதே நேரம் கோதை யோசித்து எதுக்கு இந்த ஒரு சில மேல இவ்வளவு குறியா இருக்கிறா இத எப்படியாச்சும் தடுக்கணுமே இதுல நிச்சயமா ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கு இவ மொழியும் சரியில்ல என்று புத்திசாலித்தனமாக புரிந்து கொண்டு அந்த சிலையை கையில் எடுத்தவள் அதை மாயாவை நோக்கி திருப்பி அந்த சிலையில் ஒட்டியிருந்த குங்குமத்தை தட்டிவிட்டு விட வேண்டும் என்று வாயால் வேகமாக ஊதினாள் அதிலிருந்து எழுந்த குங்குமம் தூசி மாயா முகத்தில் பட அவளுக்கு தும்மல் வந்தது கோதையும் தும்மியபடி பூஜை அறையை விட்டு வெளியேறினாள் அதே நேரம் மின்சாரமும் போனது அப்பொழுது அங்கே வந்த வேலுநாச்சியார் இருவரையும் பார்த்து எதுக்கு எல்லா பொருளையும் எடுக்கிறீங்க போதும் சுத்தம் பண்ணது எல்லாத்தையும் உள்ள அதே மாதிரி வச்சிருங்க என்று சொல்ல மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் கோதை மீண்டும் அனைத்து பொருட்களையும் உள்ளே வைத்துவிட்டு வெளியே வந்தாள் அங்கே அரை இருளில் நின்றிருந்த மாயா தன் காரியத்தை நாச்சியார் கெடுத்துவிட்டதை நினைத்து அவரை கோபமாக முறைத்தாள் அகிலா அழகான உடையணிந்து தயாராகி தன் அறையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தாள் அப்பொழுது ஹாலில் அமர்ந்து காய்கறி நறுக்கிக் கொண்டிருந்த கமலா நிமிர்ந்து பார்த்தார் அகிலாவின் முகத்தில் தெரிந்த உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கண்ட கமலா ஆச்சரியமாக அவளிடம் ஏய் என்ன அகிலா இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்க என்று கேட்க அப்போ மத்த நாளெல்லாம் அதுக்கு இல்லடி இன்னைக்கு உன் முகத்துல சந்தோஷமும் புத்துணர்ச்சியும் ரொம்ப அதிகமா தெரியுது அதான் கேட்டேன் என்றார் உடனே அகிலா ஏன் நான் சந்தோஷமாவே இருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா என கிண்டலாக கேட்டாள் அப்படியெல்லாம் இல்லடி நீ எப்பவும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அதத்தான் நான் கடவுள் கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் சரி சரி கேட்டதுக்கு பதில சொல்லாம மழுப்பாத என்றார் கமலாவை பார்த்த அகிலா உங்க கிட்ட சொல்லாம இருப்பேனா ஆனா வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமையா இருங்க சரியா எல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் போவதையே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்த கமலா என்னவ இன்னைக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா உற்சாகமா வேற இருக்காளே ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னு சொல்றாளே என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை அர்ஜுன் விஷயத்துல ஏதாவது முடிவு எடுத்திருப்பாளா ஆனா ஏதோ நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது எப்படியோ நல்லது நடந்தா சரிதான் என்று கமலா நினைத்தார் அகிலா அர்ஜுனை பார்ப்பதற்காக மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அங்கே அர்ஜுனின் அறையை நெருங்கும் பொழுது புதிதாக ஒருவித நறுமணம் இருந்தது யாரோ பேசும் குரல் கேட்டது தனக்குள் அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுன் ரூம்ல புதுசா பேச்சு குரல் கேக்குதே யாரா இருக்கும் அர்ஜுனோட அம்மாவும் வீட்டுலதான் இருக்காங்க யாராவது கெஸ்ட் வந்திருப்பாங்களோ என்று யோசித்தபடியே அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே ஸ்டைலான உடையணிந்த ஒரு அழகான இளம் பெண் அர்ஜுனின் அருகில் அமர்ந்து அர்ஜுனுடன் சகஜமாக சிரித்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்து அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு கணம் திகைத்தாள் உண்மையில் அந்த பெண் அர்ஜுனின் தோழி ரவிதான் அவளை ஊரிலிருந்து வரவழைத்திருந்தான் அப்போது அகிலாவை பார்த்து அர்ஜுன் ஆய் அகிலா என்று சொல்ல அங்கே வந்த ரவி அகிலாவிடம் வா அகிலா இவங்க யாருன்னு பாக்குறீங்களா இவங்க பேரு ரேஷ்மா சிட்டில இருந்து வந்திருக்காங்க அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க அர்ஜுன பாக்குறதுக்காக ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க என்றான் ரேஷ்மா அகிலாவை பார்த்து ஆய் அகிலா எப்படி இருக்கீங்க என்று சகஜமாக கேட்க அகிலா சமாளித்தவளாய் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்துக் கொண்டு நல்லா இருக்கேன் என்று ஒற்றை வரியில் பதிலளித்தாள் ரேஷ்மா ஏதோ கேட்பதற்காக வாயெடுக்க அப்பொழுது அர்ஜுன் தன் முதுகை பிடித்துக் கொண்டு ரேஷ்மாவிடம் முதுகு பிடிச்ச மாதிரி திடீர்னு வலிக்குது என்று சொல்ல உடனே ரேஷ்மா அச்சுச்சோ அப்படியா என்றவள் அவன் முதுகில் தன் கைகளால் அமுக்கி விட்டாள் இதை கண்ட அகிலாண்டேஸ்வரி கடுப்பானாள் அவளுக்கு அவளையும் மீறி கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது அவள் முகபாவத்தை கவனித்த ரவி தனக்குள் ஆஹா நம்ம பிளானு நல்லாதான் ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டிருக்குன்னு நினைக்கிற ரேஷ்மாவை கஷ்டப்பட்டு வர வச்சதுக்கு அவளால செய்ய முடிஞ்சத நல்லாதான் செய்யறா எல்லாம் சரியாதான் போயிட்டு இருக்கு இப்படியே இருக்கட்டும் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்று நினைத்து கொண்டான் ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் இது ஒண்ணும் இல்ல அர்ஜுன் தசப்பிடிப்புதான் முதுக நல்லா பிடிச்சு விட்டா சரியா போயிடும் இப்ப எப்படி இருக்கு நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க வேணும்னா தைலம் போட்டு விடட்டுமா என்று ரொம்ப அக்கறையாக இருப்பது போல் பேச அர்ஜுன் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் என்றான் கோபம் அதிகமான அகிலாண்டேஸ்வரி வேகமாக அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவள் போவதைக் கண்ட அர்ஜுன் குழப்பத்துடன் ரவியை பார்க்க அவனை பார்த்து கண்ணடித்த ரவி 
அர்ஜுன் அருகில் வந்து மெதுவான குரலில் அர்ஜுன் நீ ஒன்னும் பதட்டப்படாத இதெல்லாம் எப்பவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகிற ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்னும் பத்து நாளைக்கு நான் என்ன சொன்னாலும் நீ செய்யணும் புரியுதா என்று சொல்ல அர்ஜுன் டேய் என்னடா என்னென்னமோ சொல்ற அவ வேற கோச்சுக்கிட்டு போறா கடைசியில எல்லாம் சொதப்பிட போகுதுரா என்று சற்று கவலையுடன் சொல்ல அதற்கு ரவி இத பாருரா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்க இன்னும் பத்து நாள் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் சத்தியம் பண்ணு அப்பதான் உன் லவ் சக்சஸ் ஆகும் என்று வற்புறுத்தி அவனிடம் சத்தியம் வாங்கி கொண்டான் வேண்டுமென்றே ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் நெருக்கமாக நடந்து கொள்வது போன்று நடித்தாள் சீப்பை எடுத்து அவன் தலையை சீவி விடுவது முகத்தை துடைத்து விடுவது கை கால் பிடித்து விடுவது என்று இருந்தாள் இதை வெளியிலிருந்து கவனித்த அகிலாண்டேஸ்வரியின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது தனக்குள் யார் இவ திடீர்னு குட்டிச்சாத்தா மாதிரி இங்க வந்து குதிச்சிருக்கா ரொம்ப அக்கறையா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஓவரா பண்றா அர்ஜுனும் அமைதியாவே இருக்காரு நான் இருக்கிறது அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுகிட்ட மாதிரியே தெரியலையே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியல என்று நினைத்தவள் சரி சரி உடனே இதுக்கு நாம கோவப்பட வேண்டாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்று சற்று கோபத்தை தனித்துக் கொண்டு எட்டி பார்க்க அதே சமயம் ரவியின் திட்டப்படி ரேஷ்மா அர்ஜுனை ரொம்ப அக்கறையாக கவனித்துக் கொள்ள இதை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்த அகிலாண்டேஸ்வரி சற்று வெளியே நடந்தபடி நம்ம ஒன்னு நினைச்சிட்டு வந்தா இங்க வேற ஒண்ணு நடக்குது இந்த அர்ஜுனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு என்று நினைத்தாள் அவளுக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதை நினைத்து நொந்து போய் நின்றாள் வீட்டிற்கு வெளியே வந்த மாயா என்ன செய்வது என்று குழப்பத்துடன் யோசித்தபடி தோட்டத்தில் அங்கும் இங்கும் உலாவினாள் அந்த கயிறு நம்ம கைக்கு உறுதியா கிடைக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த கடைசி நேரத்துல இந்த வேலுணாச்சி யார் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துருச்சு இனி நான் குரு கிட்ட என்ன பதில் சொல்றது ஏற்கனவே அவரு அவர் காரியம் எல்லாமே தடங்கலாயிட்டே வருதுன்னு கோபத்துல இருக்காரு இதுல நான் வேற இந்த விஷயத்த சொன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியலையே என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நிகண்டன் அவளை அழைத்தான் அவன் குரல் தன் காதில் விழுந்ததும் சற்று பயந்த குரலில் மாயா குருவே நானே உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு ஒரு திட்டம் போட்டு அந்த சிலையிலிருந்து கயிறு எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியிருந்தேன் எல்லாம் கூடி வந்துச்சு ஆனா திடீர்னு கடைசி நேரத்துல அந்த வேலுநாச்சியார் வந்து காரியத்தை கெடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா நிச்சயம் அந்த கயிறை நான் இன்னைக்கு எடுத்திருப்பேன் என்றாள் அதற்கு நிகண்டன் நம்ம என்ன திட்டம் போட்டு நடந்தாலும் அதை ஏதோ ஒரு வழியில அந்த வீட்டுல இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் தடுத்துடுறாங்க அதை மீறி நம்ம செயல்படணும் அவங்களுக்கு அம்மன் சக்தி துணை இருக்கிறதால இன்னும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லைன்னா இந்நேரம் நான் அவங்க எல்லாரையும் பொசுக்கி இருப்பேன் ஆனா நீ முயற்சியை கைவிட்டுடாத மறுபடியும் ஏதாவது யோசிச்சு அந்த சிலையில இருக்கிற கயிறை எடுக்கிற வழிய பாரு ஆனா அடுத்த தடவை நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் உன் மேல யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நீ அந்த வீட்டுல இருக்கவே முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ என்றான் உத்தரவு குருவே இனி நான் எச்சரிக்கையா இருப்பேன் என்று மாயா கூறினாள் அதே நேரம் அகிலாவை பார்ப்பதற்காக அறைக்கு வெளியில் வந்த அர்ஜுன் அவள் இல்லாததை பார்த்துவிட்டு திரும்பி ரவியிடம் டே உன் பேச்சு கேட்டு இப்ப பாரு அவ கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டா என்றான் உடனே ரவி இதுல இருந்தே தெரியலையா அப்ப உண்மையிலேயே அவ உன்ன லவ் பண்றானு அதனாலதான் ரேஷ்மா உன்கிட்ட பேசுறத பழகிறத பாத்துட்டு அவளால பொறுத்துக்க முடியல அதனாலதான் கிளம்பி போயிட்டா என்றான் உடனே அர்ஜுன் அதுக்கு இல்லடா ஒருவேளை அகிலா என்ன தப்பா நினைச்சிட்டு மனசு மாறிட்டா என்ன பண்றது கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே பாழாயிட போதுடா என்றான் உடனே ரவி அதெல்லாம் ஒன்னா ஆகாதுரா தேவையில்லாம நீ போட்டு மனச குழப்பிக்காத இதெல்லாம் ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் அவளுக்கு உன் மேல எதுவுமே இல்லைன்னா அவ பாட்டுக்கு பேசிட்டு அவ பாட்டுக்கு போயிருப்பா ஆனா இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுறானா என்ன அர்த்தம் இதுல இருந்தே தெரியலையா அதனால பொறுமையா இரு என்றான் அதற்கு அர்ஜுன் டேய் டேய் ஐடியா குடுக்கறேன் ஐடியா குடுக்கறேன்னு ஏதாவது சொதப்பலாகிட போதுரா என்று புலம்பினான் வீட்டுக்கு கிளம்பி செல்லும் வழியில் அகிலா மனதில் கவலையும் குழப்பமும் சூழ்ந்திருந்தது உண்மையிலேயே அர்ஜுன் என்ன விரும்புறாரா இல்ல எல்லாமே நாடகமா இதுவரைக்கும் வராத அந்த பொண்ணு இப்ப மட்டும் எப்படி திடீர்னு வந்தா அவளுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் உண்மையிலேயே என்ன தொடர்பு நம்ம நினைச்சது எதுவும் நடக்காதோ என்று நினைத்தாலும் இன்னொரு புறம் அவள் மனதில் அர்ஜுன் மேல் இருந்த நம்பிக்கை மாறாமல் இருந்தது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு அர்ஜுனை பார்க்க வந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அங்கே புதிதாக வந்த ரேஷ்மாவை பார்த்து கோபமடைந்து வெளியேறினாள் உண்மையிலேயே அர்ஜுன் தன்னை விரும்புகிறானா என்று குழப்பம் வந்தது 
ரேஷ்மாவுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று குழம்பினாலும் அவளுக்கு அர்ஜுனின் மேல் நம்பிக்கை மாறாமல் இருந்தது அகிலா கோபமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அவளுக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை வேகமாக படியேறி சென்றாள் அவளை பார்த்த கமலா என்ன போறப்ப சந்தோஷமா போனா இப்படி உம்னு வந்திருக்காளே இவளுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சண்டை வந்துருச்சா நான் இங்க இருக்கிறத கூட கவனிக்காம அவ பாட்டுக்கு போறாளே என்று யோசித்தார் அகிலா நேராக தன் அறைக்கு சென்று கட்டிலில் அமர்ந்தவள் கண்களை மூடி யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த அர்ஜுன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல யார் அவ திடீர் நீ எங்க வந்து முளைச்சிருக்கா என்ன சொல்லணும் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கவே கூடாது போனதாலதானே இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டி வந்தது நேத்து கோயில்ல அம்மனோட காவல் நாகமே சொன்னதுனால அர்ஜுன் என்னதான் உயிரா நேசிக்கிறாருன்னு நினைச்சிட்டேன் ஆனா இப்ப எல்லாமே தல கிழ ஆயிடும் போல இருக்கே என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அறைக்குள் நுழைந்த கமலா ஏ அகிலா என்ன ஆச்சு ஏன் இவ்வளோ சோகமா இருக்க என அருகில் அமர்ந்து கேட்டார் உடனே மடை திறந்த வெள்ளமாய் அகிலா அவரிடம் முறையிட ஆரம்பித்தாள் அத்த அர்ஜுன் ரூம்ல புதுசா ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா அர்ஜுனுக்கு வேண்டப்பட்டவளாம் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காளாம் ரொம்ப ஓவரா பண்றாத்த அர்ஜுனுக்கு கை கால அமைக்கி விடுறது தலைசீவி விடுறது ஜூஸ் குடுக்கறதுன்னு இவளுக்கு மட்டும்தான் அக்கறை இருக்கிற மாதிரி ரொம்பதான் அலப்புற பண்றா நான் யதார்த்தமா நல்லா விசாரிக்கலான்னு உள்ள போனதும் அவளை பார்த்ததுமே ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டேன் அங்க ஒரு நிமிஷம் கூட எனக்கு நிக்கவே பிடிக்கல பயங்கர கோபம் வந்துச்சு அத்த அதான் வந்துட்டேன் என்று குழந்தை புகார் சொல்வது போல சொல்லி புலம்பினாள் கமலாவுக்கு விஷயம் புரிந்து போனது தனக்குள் அப்போ அகிலாண்டேஸ்வரி மனசுல அர்ஜுன் தான் சிம்மாசனம் போட்டு உக்காந்துருக்கான் அதான பாத்த ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் ஆனா சின்னதா ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இப்ப எந்த சந்தேகமும் இல்ல சரி சரி என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு இவ்வளோ தானா அகிலா நான் என்னமோனு நினைச்சேன் சரி யாரோ தெரிஞ்சவங்க அர்ஜுன் உடம்பு சரியில்லைன்னு கேள்விப்பட்டு பார்க்க வந்திருப்பாங்க நீ எதுக்கு அதுக்கு போய் இவ்வளோ பதட்டப்படுற என்று கேட்டார் தடுமாறிய அகிலா எதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்குத்த அவ அளவு மீறி போறா அர்ஜுனும் அமைதியாவே இருக்காரு நினைச்சாலே எரிச்சலா இருக்கு என்றாள் விடு இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் நீ இத பூதாகரமா கற்பனை பண்ணிக்காத என்ன என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தார் கமலா மருத்துவமனைக்கு புறப்பட்டார் அவர் அங்கு அர்ஜுனின் அறைக்குள் வர ரவியும் அர்ஜுனும் வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அர்ஜுன் ரவியிடம் இல்லடா நீ என்னதான் சமாதானம் சொன்னாலும் சரி விளையாட்டு வினையாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அகிலா போற வேகத்தை பார்த்தா அவ என்ன மறுபடியும் வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறேன் உன் ஐடியாவை கேட்டது தப்பா போச்சுரா என்றதும் ரவி இந்த ஐடியா பாதிதான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு முழுசா இன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆவல அதுக்குள்ள நீ ஏன் அவசரப்படுற எல்லாம் நல்லபடியா தாண்டா முடியும் என்றான் இல்லடா எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கையே இல்ல என்று அர்ஜுன் சொல்ல அறைக்குள் கமலா நுழைந்தார் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ரேஷ்மாவை பார்த்த கமலாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது தனக்குள் பரவாயில்லையே இவ பாக்கிறதுக்கு எடுப்பா ஜம்முனு தான் இருக்கா என்று யோசிக்க கமலாவை பார்த்த அர்ஜுன் வாங்க அகிலாவை பாத்தீங்களா கோவமா வந்திருப்பாளே என்றதும் கமலா சிரித்தார் அர்ஜுன் ரவியை காட்டி எல்லாம் இவனால வந்தது இவ இந்த ரேஷ்மாவை வர வச்சுட்டான் இத பாத்துட்டு அகிலா டென்ஷன் ஆயிட்டா எனக்கு இந்த ஐடியா சுத்தமா பிடிக்கல என்று புலம்பினான் ரவிக்கு கை கொடுத்த கமலா சூப்பர் ரவி நீ வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு தான் ஒரு சிறப்பான சம்பவம் பண்ணியிருக்க உன்னோட ஐடியா பிரமாதம் என்று சொல்லிவிட்டு அர்ஜுனிடம் ரவி பண்ணது கரெக்ட் தான் இப்படி பண்ணாதான் அகிலா மனசுக்குள்ள உன் மேல காதல் இன்னும் அதிகமாகும் என்று சொல்ல உடனே ரவி பாத்தியா ஆன்டியே சொல்லிட்டாங்க என்றான் பிறகு கமலா அர்ஜுனை பார்த்து இனி உனக்கு எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கும் நான் கிளம்புறேன் என்று கிளம்பினார் கமலா ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் அர்ஜுன் இந்த ஆன்டி யாரு அகிலாவோட ரிலேட்டிவா என்றதும் அர்ஜுன் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்ச நேரம் சும்மா ரேஷ்மா நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் என்றதும் ரவி ரேஷ்மாவிடம் என்ன கேளு ரேஷ்மா அவங்கதான் அகிலாவோட அத்த அவங்களுக்கு கூட அகிலாவுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசை அதனாலதான் இப்ப பாராட்டிட்டு போறாங்க அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அர்ஜுன் மேல அகிலா கோபத்துல போறான்னா அப்ப அவ மனசுல அர்ஜுன் தான் இருக்கான்னு என்றான் வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த கமலா அகிலா அர்ஜுன ரொம்ப காதலிக்கிறா அவ அர்ஜுன இன்னொருத்திக்கு சத்தியமா விட்டு கொடுக்க மாட்டா என்று நினைத்து கொண்டார் இரவில் மருத்துவமனை அமைதியாக இருக்க ஊழியர் உருவத்தில் குட்டிச்சாத்தான் குங்கி மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தது அதன் கையில் ஒரு சிறிய காலி மருந்து புட்டி இருந்தது தனக்குள் குங்கி எப்படியோ அர்ஜுனுக்கு ஊசி போடுற மருந்தோட காலி பாட்டில் கிடைச்சது 
இத அடையாளம் வச்சு அந்த மருந்தை எடுத்துட்டு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிற விஷத்தை இதுல கலந்துட வேண்டியதுதான் என்றபடி அந்த மருந்து இருக்கும் அறையை நெருங்கியது சுற்றுமுற்றும் பார்க்கும் பொழுது யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்க சட்டென்று குங்கி அருகில் இருந்த பெஞ்சின் அடியில் சென்று பதுங்கிக் கொண்டது இந்த நேரத்துல யார் வராங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரலாம்ல எங்க போனாலும் யாராவது ஒருத்தர் இடைஞ்சல் பண்ண வந்துடுறாங்களே என்றவாறு பதுங்கி இருக்க ஒரு மருத்துவமனை ஊழியர் மருந்து இருக்கும் அறைக்கு சென்று தான் கொண்டு வந்த மருந்து பெட்டியை வைத்துவிட்டு வெளியேறினார் எட்டி பார்த்த குங்கி யாருவே இந்த நேரத்துல வந்துதான் இதெல்லாம் வைக்கணுமா நேரம் கெட்ட நேரத்துல படவா ராஸ்கல் என்று முனகியது அந்த நபர் போன பின் குங்கி மருந்து அறைக்குள் நுழைந்து தன் கையில் இருந்த காலி மருந்து புட்டியை வைத்து அடையாளம் பார்த்தது அதே போல மருந்து ஓரிடத்தில் செல்பில் இருக்க இந்த மருந்ததான் அர்ஜுனுக்கு தினமும் ஊசியா போடுறாங்க அதுவும் இது ஒரே ஒரு சின்ன பாட்டில் தான் இருக்கு என்றவாறு அந்த மருந்து புட்டியை எடுத்து தான் கொண்டு வந்திருந்த விஷத்தை அதில் கலந்தது நாளைக்கு அர்ஜுனுக்கு இந்த மருந்தை எடுத்துதான் ஊசி போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனோட ஆட்டம் அடங்கிடும் என் குருவே உலக மகா மந்திரவாதி அவர் கண்ணையே விரல விட்டு ஆட்டுறானே டே அர்ஜுன் அன்னைக்கு காட்டுல ஒரு குட்டி சாத்தான்கிற மட்டு மரியாதை கூட இல்லாம என்ன தூக்கி போட்டு பந்தாடினது மட்டும் இல்ல குகைக்குள்ள போட்டு அடைச்சு வேற வச்சல்ல என் குருவையே வேற ஏமாத்தினல்ல இத்தனைக்கும் நாளைக்கு உனக்கு இருக்குடா என்றவாறே அங்கிருந்து பதுங்கி பதுங்கி வெளியேறி சென்றது இரவு உணவு நேரத்தில் குடும்பத்தினர் டைனிங் டேபிள் முன் அமர்ந்திருக்க பைரவியும் கமலாவும் பரிமாறிக் கொண்டிருந்தனர் மாயாவும் கோதையும் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தார்கள் அகிலா ஏதோ யோசனையில் இருக்க வேலுநாச்சியார் என்ன அகிலாண்டேஸ்வரி என்ன யோசனை நல்லா சாப்பிடுமா என்றார் அப்பொழுது விஜயகுமார் இங்கு பாரு அகிலா நீ வர வர சரியா சாப்பிடுறதில்லன்னு சொல்றாங்க இந்த வீட்டுக்கு நீதான் இளவரசி உனக்கு என்ன குறை சொல்லு எப்பவுமே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் எதையோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு தேவையில்லாம நீயே உன்னை வருத்திக்கிற சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிற எங்களுக்கெல்லாம் வேதனையா இருக்குமா நான் சொல்லிட்டேன்ல கல்யாண விஷயத்துல உன் விருப்பப்படிதான் நடத்துவோம் அப்படின்னு அதனால நீ அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா இரு என்றார் கோதை தனக்குள் இவர் அறிவுரைய முடிக்கிறதுக்குள்ள சாப்பாடே ஆறி போயிடும் என்று நினைத்து கொண்டாள் அகிலா தயங்கியபடி சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் இதையெல்லாம் கவனித்த கமலா இவ மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தானே தெரியும் என்று நினைத்தார் அனைவரும் தூங்கிய பின் அகிலா தன் அறையில் தூக்கம் வராமல் படுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இன்னும் அர்ஜுன் மேல் கோபம் தீராமல் இருந்தது நான் இதுக்காக கவலைப்படணும் அப்படியே இது உண்மையா இருந்து ஒருவேளை அவளும் அர்ஜுனும் லவரா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கும் அர்ஜுனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நான் முன்ன நினைச்ச மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காமலே இருந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்று நினைத்தாள் அப்பொழுது அவளும் அர்ஜுனும் தம்பதியாக கோவிலில் வலம் வருவது போல் வந்த கனவு நினைவிற்கு வந்தது எதுக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி கனவு வரணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி நடக்குதே அந்த அம்மன் வேற என்ன நினைக்கிறாங்கன்னே தெரியல இந்த விஷயத்துல ஒருவேளை நம்மதான் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்துட்டோமோ என்னதான் அர்ஜுன் நான் வெறுக்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டாலும் உண்மையிலேயே அவரை வெறுக்க முடியலையே என நினைத்தாள் அப்பொழுது அறைக்குள் வந்த கமலா எதுவும் தெரியாதது போல் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு அகிலாவை பார்த்துவிட்டு இன்னும் கோபம் இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது என்றபடி அவளிடம் அகிலா இன்னும் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கியா நிறையாவே சாப்பிடாம வந்துட்ட என்றதும் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் எல்லாரும் திட்டுவீங்க அதனாலதான் அறக்குறையா சாப்பிட்டேன் என்றதும் கமலா சரி நான் ஒரு விஷயத்த கேட்கணும்னு தான் வந்தேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அர்ஜுன போக சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று கேட்க சற்று குழப்பமடைந்த அகிலா அத்த நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அர்ஜுனை பாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கிறாள்ல அவ யாரு என்னன்னு எனக்கு விவரம் தெரியணும் என்று கேட்டாள் கமலா தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டார் எப்படியோ இப்பதான் இவ ஒரு வழியா முடிவுக்கு வந்திருக்கா என்று நினைத்தவர் அதான் வேண்டப்பட்ட பொண்ணுன்னு சொல்றாங்கல்ல சொந்தக்காரங்களோ இல்ல அர்ஜுன் கூட வேலை பார்க்கிற பொண்ணாவோ கூட படிச்ச பொண்ணாவோ கூட இருக்கலாம் என்று சொல்ல உடனே அகிலா இல்லத்த எனக்கு உண்மையா அவளை பத்தின எல்லா விவரங்களும் தெரியணும் என்று கேட்டாள் சரி அகிலா அதான் ரவி இருக்கானே அவன் கிட்ட நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன் நீ பயப்பட வேண்டாம் என ஆறுதலாக பேசினார் அகிலாவுக்கு சற்று கோபம் குறைந்தது யதார்த்தமாக கமலா சரி நீ அப்போ அர்ஜுனை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கியா ஏன் கேக்குறேன்னா வேற ஒரு பொண்ணு அவனை தேடி வந்ததுனால இவ்வளவு கோபம் உனக்கு வருதே அதனால்தான் கேட்ட என்று கேட்க அகிலா சமாளித்து அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நான் அவரை லவ் பண்ணலாம் இல்ல சும்மா தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் கேட்ட என்று சொல்ல தனக்குள் கமலா உனக்கு ரவி பண்ணது சரிதாண்டி என்கிட்டயே நீ மறைக்கிற பாரு எப்படியும் நீ அர்ஜுனை லவ் பண்ற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு 
இத கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாதா இனி இந்த விஷயத்த சீக்கிரமா எல்லாத்துக்கும் தெரிய வச்சு இதுக ரெண்டுக்கும் கல்யாணம் பண்ற வழிய பாக்கணும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது நர்ஸ் ஒவ்வொரு அறையாக சென்று நோயாளிகளை பரிசோதித்து விட்டு ஊசி போட்டபடி வந்தார் ஒளிந்து ஒளிந்து பின்தொடர்ந்து வந்த குங்கி அர்ஜுனுக்கு ஊசி போட்டதும் அதை பார்த்துவிட்டு சென்று குருவிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அர்ஜுன் அறையை நோக்கி சென்ற பொழுது விவரம் என்னவென்று தெரியாத கதிர் நர்ஸை அழைத்தான் நர்ஸிடம் கதிர் என்ன எல்லாரும் அந்த அர்ஜுன் ரூம் பக்கமே போறீங்க அவனை எதுக்கு விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறீங்க உங்க டாக்டர் என்கிட்ட எவ்வளவு பணம் வாங்கியிருக்காரு தெரியுமா எல்லாரும் என்கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு அவனுக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று பொறிந்து தள்ளினான் நர்ஸ் இத பாருங்க சார் உங்களுக்கு காயம் கிட்டத்தட்ட குணமாயிடுச்சு உங்களுக்கு மருந்து தேவையில்ல அவருக்கு உள்காயம் இருக்கிறதுனால டெய்லியும் ஊசி போடணும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு இங்க யாரும் குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் மட்டும் கவனிக்கிறது இல்ல சார் என்றார் குங்கி கடுப்பாகி இவன் என்ன சுத்த லூசா இருப்பான் போல இருக்கு வெண்ணெய் திரண்டு வர நேரத்துல பானைய உடைக்கிற மாதிரி இவன் குர்கால பூந்து குட்டையை குழப்புறானே ஜெயில் மாதிரி இங்க அடைஞ்சு கிடக்குறான் அதான் சரியாயிடுச்சுல்ல போய் தொலைய வேண்டியது தானே என்று கோபமாக நினைத்தது அப்பொழுது கதிர் இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க அர்ஜுனுக்கும் குணமாயிடுச்சு உள்காயம் வெளிக்காயம்னு அவன் போய் சொல்றதை நம்பிட்டு நீங்க அவனை தேவையில்லாம வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவனுக்கு ஊசி ஒரு கேடு என்றபடி நர்ஸின் கையில் இருக்கும் ஊசியை பறிக்க முயல நர்ஸ் விடுங்க சார் இது அவருக்கு போட வேண்டிய ஊசி என்று பதற கதிர் அதான் சொல்றேன்ல அவனுக்கு ஊசி போட வேண்டியதில்ல என்று மீண்டும் இழுக்க இழுத்த வேகத்தில் ஊசி கீழே விழுந்து மருந்துடன் உடைந்து சிதறியது உடனே நர்ஸ் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்க உங்களால தேவையில்லாம இப்ப இந்த மருந்தே வீணாயிடுச்சு என்றதும் கதிர் நீ ஊசிய கேட்டதும் கொடுத்திருந்தா வீணாயிருக்காது சரி சரி இதுக்கு உண்டான விலையை கொடுத்துடுறேன் என்று சொல்ல அவனை முறைத்தபடி நர்ஸ் கிளம்பி சென்றார் குங்கி தன் தலையில் அடித்துக் கொண்டு கிளம்பியது எல்லாம் நம்ம தலை எழுத்து இவன் மருந்த கீழே போட்டு உடைக்கிறதுக்காகவா நான் நேற்று ராத்திரி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் நாச்சியார் குடும்பத்துக்கு எதிரா எது செஞ்சாலும் அது தோல்வியில முடியுதுன்னு ஏற்கனவே குரு ஆத்திரத்துல இருக்காரு நானும் மாயாவும் குருவுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலான்னு பார்த்தா எதுவும் உருப்பட மாட்டேங்குது சரி வேலு நாச்சியாருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இந்த அர்ஜுனை ஏதாவது செய்யலான்னு பார்த்தாலும் அதுவும் முடியல இவனுக்கு அம்மன் பாதுகாப்பு சக்திகள் வேற இருக்குது என்ன திட்டம் போட்டாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில அது தடப்படுது கஷ்டப்பட்டு விசத்த கலந்தா கடைசியில இந்த கதிர் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டானே எனக்குன்னே வருவானுங்க போல இருக்கே இனி இந்த குருவுக்கு வேற நான் பதில் சொல்லணுமே முதல்ல அர்ஜுனை தான் கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப முடிவு மாறிடுச்சு டெய் சோழ கதிரு உன்னை தாண்டா முதல்ல கொல்லணும் என்று யோசித்தபடி போய்க் கொண்டிருந்தது குங்கி அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்பது குங்கி விஷமருந்து கலந்த ஊசியை நர்ஸ் அர்ஜுன் அறைக்கு கொண்டு செல்ல குறுக்கிட்ட கதிர் பிரச்சனை செய்து அந்த ஊசியை தட்டிவிட்டான் இதை பார்த்த குங்கி தான் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு செய்த காரியமெல்லாம் கெட்டுவிட்டதை நினைத்து எரிச்சல் அடைந்து கதிர் மேல் ஆத்திரத்துடன் அங்கிருந்து நிகண்டனை சந்திக்க கிளம்பியது மறுநாள் காலையில் அகிலாவின் அறைக்கு வந்த கமலா அகிலாவிடம் சீக்கிரம் ரெடியாகு நாம ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போறோம் என்றார் அகிலா புரியாமல் எங்க போறோம் என்று கேட்க ரெடி ஆயிட்டு புறப்படு நானே சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் குழப்பமடைந்த அகிலா எங்க கூட்டிட்டு போக போறாங்க ஒருவேளை அர்ஜுனை பாக்குறதுக்கா என்றவாறே ரெடியாகி கீழே வந்தாள் இருவரும் புறப்பட்டு போகும் போது வழியில் அகிலா இப்பவாச்சும் சொல்லுங்க நாம எங்க போறோம் ஏன் இப்படி சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறீங்க இருடி ஏன் இப்படி அவசரப்படுற சொல்றேன் நேத்து நீ கேட்டல்ல அர்ஜுன் அந்த ரேஷ்மாவை பத்தின உண்மை அது நமக்கு தெரியணும்ல அதுக்காகத்தான் என்று சொல்ல அகிலா நெஜமா புரியல என்று கேட்க புரியும் புரியும் வா சொல்றேன் என்றபடி கமலா அழைத்து சென்றார் ஒரு கண்மா கரையில் அகிலாவை நிற்க வைத்து விட்டு கமலா அகிலா நீ இங்கே இரு நான் ரவிய கூட்டிட்டு வரதுக்காக கோதைய அனுப்பி இருக்கேன் அவன் இப்ப வந்துருவான் அவன் வந்ததும் நமக்கு தேவைப்பட்ட உண்மை எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் நீ இங்கேயே மறைஞ்சுக்கோ யாருக்கும் தெரியாம அத கேளு இந்த வழியாதானே அவன் வருவான் என்றதும் இதுக்காக தான் கூட்டிட்டு வந்தீங்களா அதுவும் சரிதான் என்றபடி அங்கிருந்த ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டாள் கமலா தனக்குள் நம்ம நினைச்சது நல்லபடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுது நம்ம ஏற்கனவே ரவி கிட்ட பேசினது அகிலாவுக்கு தெரியாது நான் அகிலாவை தூண்டி விடுற மாதிரி ரவி கிட்ட கேட்கிற கேள்விகளும் அதுக்கு ரவி சொல்ல போற பதில்களும் ஏற்கனவே பேசி வச்சதுதான்னு இவளுக்கு தெரியாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்க 
சிறிது நேரத்தில் கோதையும் ரவியும் அங்கு வந்து சேர்ந்தனர் அப்போது கமலா வழி மறித்து வாரவி உனக்காகத்தான் காத்துட்டு இருக்கேன் என்று சொல்ல ரவி உடனே அப்படியா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்று ரவி கேட்க ஒன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் அத தெளிவுபடுத்திக்கதான் வர சொன்ன இந்த அர்ஜுனுக்கும் ரேஷ்மாவுக்கும் உண்மையிலேயே என்ன சம்பந்தம்னு உனக்கு தெரியும்ல அத கொஞ்சம் சொல்ல என்றதும் அகிலா மறைந்து நின்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பது தெரிந்து வேண்டுமென்றே ரவி அது ஒண்ணும் இல்லையே சும்மா உடம்பு சரியில்லைன்னு பார்க்க வந்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் என்று சொல்ல உடனே கமலா இல்ல ரவி நீ தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லு மழுப்பாத ரேஷ்மாவ பார்த்தா அப்படி தெரியல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்னன்னு சொல்ல என்று மீண்டும் அழுத்தி கேட்க ஏற்கனவே கமலாவும் ரவியும் பேசி வைத்தபடி ரவி நடக்க ஆரம்பித்தான் அது வந்து ரேஷ்மாவ ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் பாக்குறான் ஆனா ரேஷ்மா அப்படியான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவர் ரொம்ப காலம் அர்ஜுனை சின்சியரா காதலிச்சா அர்ஜுன் தான் தனக்கு ஹஸ்பண்டா வரணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்சா ஆனா அர்ஜுன் அதுக்கு ஒத்துக்கல அவளும் விடாமுயற்சியா போராடிட்டு கடைசியில அவனை விட்டுட்டு போயிட்டா அதே மாதிரி ஒரு கட்டத்துல அர்ஜுன் இங்க வந்துட்டான் இவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் இந்த ஊர்லதான் இருக்கான்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அர்ஜுனுக்காக இங்க வந்திருக்கா இன்னும் அர்ஜுன் மேல அவளுக்கு காதல் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு என்றான் உடனே கமலா அவ வந்தா என்ன ஆனா அர்ஜுனுக்கு தான் அவ மேல எந்தவித காதலும் இல்லையே அப்புறம் என்ன என்றதும் உடனே ரவி ஆன்டி ரேஷ்மா உங்க காலத்து பொண்ணு இல்ல தலை குனிஞ்சிட்டு காதல் புனிதமானது அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரேஷ்மாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாத ஆன்டி அவளுக்கு வேணும்னா அவளே எடுத்துக்குவா அர்ஜுனையும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஆன்டி அவன் பாவம் தானே அவன் எதுக்கு இங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படணும் என்ன பலன் ஒரு பலனும் இல்லையே அகில அவ பிடிச்சு போய் அவளை உண்மையா காதலிச்சு சுத்தி சுத்தி வரான் ஆனா அவ கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறா இப்போ அவன் வேணாம்னு சொன்ன ரேஷ்மாவே அவனை மறுபடியும் தேடி வந்துட்டா நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லியும் நம்ம மேல காதல் இருக்கிறதால தானே அவன் இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்திருக்கான்னு அர்ஜுனும் யோசிப்பான்ல நம்மள நேசிக்கிறவங்களை விட்டுட்டு நம்மள கண்டுக்காதவங்க பின்னாடி ஏன் அலையணும்னு அவனுக்கும் தோணி இருக்கும்ல என்ன இருந்தாலும் அவனும் ஒரு சராசரி மனுஷன் தானே அவனுக்கும் ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கும் தானே அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தா என்ன வேண்டான்னு சொல்றவ பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு அதனால அவனும் மனசு மாறிடுவான் என்று திறமையாக பேசினான் இதை கேட்டு அகிலா எரிச்சல் அடைந்தாள் உடனே கமலா நீ சொல்றதும் ஒரு வகையில சரிதான் ரவி ஆனா அர்ஜுன் ரேஷ்மா பக்கம் சாஞ்சிருவானா என்ன எனக்கு சந்தேகமா தான் இருக்கு என்று சொல்ல உடனே ரவி அவன் என்ன ரோபோவா அவனும் இதயம் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தானே இவ்வளவு தூரம் ரேஷ்மா அவனை காதலிக்கிறப்போ அவன் என்ன மறுக்கவா போறான் என்றான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அகிலா தனக்குள் கோபமாக அந்த புதுசா வந்து ரேஷ்மா குரங்கு அர்ஜுனை வளைச்சு கை கொள்ள போட்டுக்க பாக்குறாளா அதுக்கு நான் நிச்சயமா விட மாட்டேன் அப்படி விட்டு கொடுத்தா என்ன விட முட்டால் யாருமே இருக்க முடியாது பாத்துக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்க அதே நேரம் ரவி அது சரி ஆண்டி நீங்க எதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என்று அப்பாவியாக கேட்க உடனே கமலா ஒன்னும் இல்ல ரவி அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சும்மா தெரிஞ்சுக்க நினைச்சேன் வேற ஒன்னும் இல்ல என்று சமாளித்தார் பின்பு ரவி சரி நான் கிளம்புறேன் ஆண்டி அர்ஜுன் தேடுவான் என்று சொல்லிவிட்டு கோதையுடன் புறப்பட்டு சென்றான் ரவி அப்பொழுது கமலா ரவி நம்ம பேசினது நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் அர்ஜுனுக்கெல்லாம் தெரிய வேண்டாம் என்றதும் ரவி சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவன் போன பின் வெளியே வந்த அகிலாவிடம் கமலா எல்லாம் கேட்டியா இத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை நான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் என்று சொல்ல இறுக்கமான முகத்துடன் அகிலா நல்ல காரியம் செஞ்சீங்க இந்த ரேஷ்மாவை பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த விஷயத்துல நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் என்றாள் இதை கேட்ட கமலா மகிழ்ச்சி அடைந்தார் பின்பு இருவரும் அங்கிருந்து வீட்டுக்கு கிளம்பினர் மருத்துவமனைக்கு ரவியும் கோதையும் திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அகிலா அர்ஜுனை விரும்புவதை வெளிப்படையாக தெரிய வைக்க ஏற்பாடு செய்த தங்களுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்திய சந்தோஷத்தில் எப்படியோ ஒரு பிரச்சனை முடிவுக்கு வரப்போகுது இனி கண்டிப்பா அகிலா சும்மாவே இருக்க மாட்டா என்று சொல்ல கோதை சோகமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தாள் யதார்த்தமாக அவளை திரும்பி பார்த்த ரவி ஏ கோத என்னாச்சு என்று கேட்க உடனே கோதை நான் அர்ஜுன் சார் கிட்ட இத பத்தி பேச போறேன் அவரு அகிலாக்காவ காதலிச்சுட்டு இப்போ ரேஷ்மாக்கா கூட போவாரா இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அவர் கூட இன்னைக்கு நான் சண்டை போட போறேன் நான் கூட அகிலாக்கா கிட்ட அவர் பேசுறதுக்கு எவ்வளவோ தடவை தூது போயிருக்கேன் அப்போல்லாம் நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்கன்னு தானே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்ன இப்படி எல்லாம் நடக்குது இந்த ரேஷ்மாக்கா வந்ததுல இருந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல இத நான்
என்று குழந்தைத்தனத்துடன் பேச ரவி தனக்குள் நானும் கமலா ஆண்டியும் பேசினது எல்லாத்தையும் உண்மைன்னு கோத நினைச்சிட்டா போல இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு சரி கொஞ்ச நேரம் உண்மையை சொல்லாம இருப்போம் என்று உண்மையை ரவி சொல்லாமல் இருந்தான் ரவி தனக்குள் என்ன எவ்வளவு இம்ச பண்ணிருப்ப இப்ப அர்ஜுன் கூட போய் நல்லா சண்டை போடு என்று நினைத்தவன் ஆமா கோத இதை இப்படியே விடக்கூடாது என்று தூண்டிவிட்டான் அதே நேரம் தன் திட்டமெல்லாம் வீணாகி விட்டதால் குங்கி நிகண்டனை சந்திக்க பயந்து ஓரிடத்தில் நொந்து போய் அமர்ந்திருந்தது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திட்டம் போட்டு இப்படி ஆயிடுச்சே இத நம்ம குரு கிட்ட சொன்னா அவரு ரொம்ப கோவப்படுவாரு ஏற்கனவே வரிசையா தோல்விய சந்திச்சுட்டு வர்றதுனால இப்ப இதுவும் தோல்வின்னு சொன்னா அவர் என்ன உண்டு இல்லன்னு பண்ணிடுவாரு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு புரியலையே வேற ஏதாவது திட்டம் தான் போடணும் இந்த கதிர் இப்படி குறுக்க வந்து காரியத்தை கெடுப்பான்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல நம்ம என்ன பண்றது நம்ம குரு எவ்வளவு பெரிய மந்திரம் தந்திரம் தெரிஞ்ச சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதி அவர்னாலேயே அர்ஜுனையோ இல்ல வேலுநாச்சியார் குடும்பத்தையோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவருடைய அடிமை நான் என்னதான் பண்ண முடியும் அந்த அர்ஜுன் அம்பது யானையவே ஏமாத்திட்டு ஓடினவன் நாம என்ன பண்றது என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அதன் காதில் மாயாவின் குரல் ஒழித்தது குங்கி அண்ணா என்றதும் சுற்று முற்றும் பார்த்த குங்கி இது எங்கேயோ கேட்ட குரல் மாதிரி இருக்கே யாரு பேசுறது என்றதும் மாயாவின் குரல் மீண்டும் நான் தான் மாயா என்று ஒழித்தது உடனே குங்கி ஓ மாயாவா என்று ஆச்சரியப்பட்ட குங்கி தனக்குள் என்ன இவ திடீர்னு நம்மள கூப்பிடுறா இவ வழக்கமா குரு கிட்ட தானே பேசுவா நம்மளையெல்லாம் ஒரு குட்டி சாத்தானாவே அவ மதிக்க மாட்டாளே இப்ப என்ன குரல்ல பாசம் எல்லாம் பொங்கி வழியுது என்று நினைத்து விட்டு சொல்லு மாயா என்ன விஷயம் எதுக்கு என்ன கூப்பிட்ட என்று கேட்க குங்கி அண்ணா உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒத்த பாறை கிட்ட கொஞ்சம் வர முடியுமா என்றாள் என்ன விஷயம் மாயா என்று குழப்பத்துடன் கேட்க நீங்க நேர்ல வாங்க நான் சொல்றேன் என்றாள் சற்று யோசித்த குங்கி இவ எதுக்கு என்ன வர சொல்றா புதுசா ஏதாச்சும் திட்டம் போட்டிருப்பாளோ என்று யோசித்தபடி காட்டுக்குள் நுழைந்து அவள் சொன்ன இடத்திற்கு போய் சேர்ந்தது அங்கே காத்திருந்த மாயா குங்கியிடம் நம்ம குரு சொன்னத என்னால நிறைவேத்த முடியல எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணின ஆனா தடங்கல் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க நான் ரெண்டு தடவை முயற்சி பண்ணி தோத்து போயிட்டேன் என்று கண்ணீர் வடித்தபடி கேட்க உடனே குங்கி நீ வேற மாயா நானே ஏகப்பட்ட தடவை இந்த விஷயத்துல தோத்து போயிட்டேன் அர்ஜுன் பல தடவை என்ன ஒரு குட்டி சாத்தான்கிற மட்டும் மரியாதை இல்லாம தூக்கி போட்டு பந்தாடி இருக்கான் தெரியுமா அவ்வளோ ஏன் நம்ம குரு எவ்வளவு பெரிய ஆளு ஆனா அவரே பல தடவை தோத்து போயிருக்காரு நாம எல்லாம் எங்கத்த மூல அதனால நீ ஏன் கவலைப்படுற அந்த வேலு நாச்சியார் குடும்பம் சாதாரண ஆட்கள் தான் ஆனா அவங்களுக்கு நாச்சியார மண் சக்திகள் கொடுத்து பாதுகாப்பு வளையமா இருக்கிறதாலதான் அவங்கள நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல இது குருவுக்கும் தெரியும் ஆனாலும் குரு தன்னோட சக்திய வச்சு எப்படியாச்சும் அவங்கள ஏதாவது பண்ணிடலாம்னு பாக்குறாரு அதனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல இருந்தாலும் நான் உனக்கு நல்லா யோசிச்சு ஒரு வழிய சொல்றேன் கவலைப்படாத உனக்கு இந்த அண்ணன் இருக்கேன் என்று சொல்லி அனுப்பியது மாயா ரொம்ப நன்றி அண்ணா நானும் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் போன பின் குங்கி என்ன பண்றது குரு கிட்ட போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் ஒருவேளை அவர் வேற ஏதாவது புதுசா திட்டம் போட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டது ரவியும் கோதையும் மருத்துவமனைக்கு வந்தவுடன் ரவி தன் பாக்கெட்டில் இருந்த ஒரு மருந்து சீட்டை எடுத்து கோதையிடம் கொடுத்து கோத இந்த மருந்த வெளியில இருக்கிற மருந்து கடையில வாங்கிட்டு வந்துரு அப்படியே எனக்கு விக்ஸ முட்டாய் நாள் வாங்கிக்க உங்க கிட்ட கத்தி கத்தி என் தொண்ட தண்ணியெல்லாம் வத்தி போச்சு என்று சொல்லி பணம் தந்து அனுப்பிவிட்டு அர்ஜுனின் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவனிடம் ரவி டே அர்ஜுன் நானும் கமலா ஆண்டியும் திட்டம் போட்டபடி எல்லா விஷயத்தையும் அகிலா கிட்ட சொல்லியாச்சு நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசினத அவன் நம்பிட்டா நிச்சயமா அவ இங்க வருவா அப்புறம் நடக்க போறத நீயே பாரு என்று சொல்ல உடனே அர்ஜுன் எதுக்குடா இதெல்லாம் எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் சரிபட்டு வரும்னே தோணல நீ ஐடியாவே குடுக்கலனாலும் பரவாயில்லடா ஆனா நீ சொல்ற ஐடியாவெல்லாம் பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏன் சொல்றேன்னா அவ சும்மா ஒரு அல்ப பிரச்சனைனாலே ஆறு மாசம் பேச மாட்டா இப்ப நம்ம பண்ற திட்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வையி அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஒரேடியா என்ன விட்டுட்டு போயிடுவாடா என்று கவலையுடன் கூறினான் அப்பொழுது ரவி ரேஷ்மாவை காட்டி இதோ நம்ம ரேஷ்மா நம்ம காலேஜ் ஜூனியர் பொண்ணு ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகை என்றவன் ரேஷ்மாவிடம் என்ன ரேஷ்மா உனக்கு இப்படி நடிக்கிறதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என்று கேட்க உற்சாகமாக ரேஷ்மா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு இது ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரிதான் இந்த வாய்ப்ப நான் விட போறது இல்ல அகிலா வந்தப்ப நான் நடிச்ச நடிப்பிலேயே அவ ஈஸியா நம்பிட்டா நான் ஏற்கனவே சினிமால நடிக்க சான்ஸ் தேடிட்டு தான் இருக்கேன் ரவி எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் நான் எப்படி நடிக்கிறேன்னு ம
நான் நடிக்கிற நடிப்புல அர்ஜுன் என்னை வச்சு ஒரு படமே தயாரிக்கணும் என்று பேசிக் கொண்டிருக்க அப்பொழுது அறைக்கு வெளியே என்ன எல்லாமே நடிப்பா என்று ஒரு குரல் கேட்க அதே நேரம் கதவு திறக்கும் சத்தமும் கேட்க உடனே இவர்கள் மூவரும் ஐயோ அகிலாதான் வந்திருப்பாளோ எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்பாளோ என்று அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அத்தியாயம் தொண்ணூறு அர்ஜுனிடம் ரவி அகிலாவின் மனதில் இருப்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ரேஷ்மா நடிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல ரேஷ்மா அதற்கு ஒப்புக்கொண்டாள் அர்ஜுன் சற்று பயந்தான் இவர்கள் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளியிலிருந்து குரல் கேட்க அகிலாதான் வந்து எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டாள் என்று மூவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அர்ஜுனும் ரவியும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை வெளியே இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கோதைதான் அவள் இவர்கள் பேசுவதை அரைகுறையாக கேட்டுவிட்டு எல்லாமே நடிப்பா என்றபடி உள்ளே வந்தாள் அவளுக்கு அர்ஜுன் மீது கோபம் இருந்தது அவளை பார்த்து நிம்மதியடைந்து பெருமூச்சு விட்டனர் உள்ளே வந்த கோதை கோபமாக அர்ஜுனிடம் உங்களை நான் ரொம்ப நல்லவர்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆனா நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல பச்சோந்தி மாதிரி மாறிடுறீங்க நல்லவங்கள யாரையாச்சும் ஏமாத்தினா அவங்கள சாமி கண்ணு குத்திடும் உங்களுக்கும் தான் சொல்றேன் நீங்க யாரையாச்சும் ஏமாத்த நினைச்சா சாமி உங்களை சும்மா விடாது தெரிஞ்சுக்கோங்க என்று முகத்தை உம்மென்று வைத்துக் கொண்டு கோபமாக கூறினாள் அவர்கள் பேசியதை கேட்டு தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டாள் என்று நினைத்த அர்ஜுனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அவன் கோதையிடம் பேச வர உடனே ரவி இருடா கோதைக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இத பாரு கோத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்க நான் கமலா ஆண்டி கிட்ட பேசினது எல்லாமே நானும் கமலா ஆண்டியும் ஏற்கனவே பேசி வச்சுக்கிட்டதுதான் அதாவது அகிலாக்காவோட மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி பேசணும் அங்க மரத்துக்கு பின்னாடிதான் அகிலாக்கா இருந்தாங்க அங்க நாங்க பேசினது எல்லாமே பொய் எதுவுமே உண்மை கிடையாது அப்படி சொன்னாலாவது அர்ஜுன லவ் பண்றத அகிலாக்கா ஒத்துக்குவாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கதான் நாங்க பிளான் பண்ணி இருக்கிறோம் சஸ்பென்ஸா இருக்கட்டும்னு தான் உன்கிட்ட சொல்லல அதனால நீயும் அதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சிட்ட அத பத்தி தான் நாங்க இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதத்தான் நீ கேட்டிருக்க என்று அனைத்தையும் விளக்கினான் உடனே அர்ஜுன் ஆமா கோத ரவி சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் இதெல்லாம் சும்மா நாடகம்தான் என்று சொல்ல அப்பொழுதுதான் கோதையின் முகம் மாறி அவள் சமாதானமானாள் அப்பொழுது ரேஷ்மாவை பார்த்த கோதை அர்ஜுனிடம் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இந்த அக்கா இங்க இருப்பாங்க என்று கேட்க உடனே ரவி அகிலா என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஷ்மாவை அனுப்பலாமா இல்ல வேண்டாமான்னு யோசிக்கணும் என்றான் ஒருவேளை அகிலா வந்து சரி அர்ஜுன் ரேஷ்மாவை விரும்பினா எனக்கு என்ன அப்படின்னு கண்டுக்காம போயிட்டானா அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அர்ஜுனும் ரேஷ்மாவும் நானும் பொட்டிய கட்டிட்டு இந்த ஊர்ல இருந்து ஒரே ஓட்டமா ஓடிட வேண்டியதுதான் என்றான் ரவி உடனே அர்ஜுன் டே ரவி ஏண்டா அப்படி எல்லாம் யோசிக்கிற அப்படி எல்லாம் நடக்காது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அகிலா நம்ம நினைச்ச மாதிரி ஒரு நல்ல முடிவுதான் எடுப்பா இப்ப அவ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையிலதான் இருக்கா அதனால நீ குழப்பாம கொஞ்சம் அமைதியா இரு என்றான் பின்பு அர்ஜுனிடம் வந்த கோதை தன் கையை நீட்டி அர்ஜுன் சார் நீங்க அகிலாக்காவை ஏமாத்த கூடாது என்கிட்ட சத்தியம் பண்ணுங்க என்றாள் உடனே அர்ஜுன் என்ன கோத நீ ஏன் என் மேல சந்தேகப்படுறியா நான் சத்தியம் பண்ணலன்னாலும் நான் எதுக்கு அகிலாவை ஏமாத்த போறேன் அவ மேலதான் நான் உயிரையே வச்சிருக்கேன் அவளதான் கல்யாணம் பண்ண போறேன் என்றான் ஆனால் கோதை பிடிவாதமாக பரவாயில்ல எனக்கு நீங்க சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க என்று அடம் பிடித்தாள் வேறு வழியின்றி கோதையின் கையில் அர்ஜுன் சத்தியம் செய்துவிட்டு அகிலாவ நான் எப்பவும் ஏமாத்த மாட்டேன் போதுமா கோத என்றதும் கோதை மகிழ்ச்சியாக சரி என்பது போல் தலையாட்டினாள் என்ன நடக்க போகிறது என்ற யோசனையுடன் ரேஷ்மா அவர்கள் பேசுவதை ஆர்வமாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன் இருப்பிடத்தில் இருந்த மாரீசன் அந்த பாண்டிய இந்த தடவை எப்படியாச்சும் அந்த வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த மந்திர தாயத்தை எடுத்துருவேன்னு சொல்லியிருக்கான் சரி பாப்போம் அவனை நாம நல்லாதான் தூண்டி விட்டுருக்கோம் அதனால இந்த தடவை நிச்சயமா அவன் காரியத்தை நல்லபடியா செஞ்சிருவான் அந்த தாயத்தை மட்டும் என் கைக்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் நான் ஆட்டி படைப்ப எனக்கு எதிரியா இருக்கிற அந்த நிகண்டனையும் நான் ஒரு வழி பண்ணிடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டான் அதே நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் பாண்டியன் தூங்காமல் தன் வீட்டு முற்றத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் முகத்தில் 
ஏதோ ஒரு தீவிர யோசனை இருந்தது வேலுநாச்சியாரின் குடும்பத்தை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற வெறி அவனுக்குள் குடிக்கொண்டிருந்தது அந்த மாரீசன் சொன்னது மாதிரி நாம வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போய் பூஜை அறையில இருக்கிற அந்த தாயத்தை எடுக்கலான்னு பார்த்தா அன்னைக்கு தடையாயிடுச்சு ஆனா இந்த தடவை விடக்கூடாது எப்படியாவது போய் அதை எடுத்துடணும் என்ன ஊர் மக்கள் முன்னாடி மொட்டை அடிக்க வச்ச அந்த குடும்பத்தை சும்மா விடக்கூடாது அவங்க நம்ம பயந்து போய் பின் வாங்கிட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த வாய்ப்பை நாம சரியா பயன்படுத்திக்கணும் எப்படியாவது அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த மந்திர தாயத்தை எடுத்துட்டு வந்து மாரிசன் கிட்ட குடுத்துடணும் அந்த மாரிசன் இந்த தடவை ஏதோ உருப்படியா பண்ணுவாங்கிற மாதிரிதான் தெரியுது பாப்போம் என்று முடிவு செய்தவன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் நள்ளிரவு நேரத்தில் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டு பக்கமாக வந்த பாண்டியன் சற்று தொலைவில் நின்று கொண்டு சுற்று முற்றும் நோட்டமிட்டான் அங்கே ஆள் நடமாட்டம் எதுவுமே இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு மெதுவாக வீட்டை நெருங்கினான் அப்பொழுது வீட்டின் ஹாலில் யாரோ நடப்பது போன்று தெரிய உடனே பாண்டியன் மறைந்து கொண்டு இன்னும் யாரோ தூங்காம இருக்காங்க போலையே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் அதுவும் இல்லாம நேரடியா வாசல் வழியா போறது பிரச்சனைதான் என்றபடி வீட்டின் பின்னால் பதுங்கி பதுங்கி சென்றான் அங்கே ஒரு நெல் அறை இருக்க அதற்குள் நுழைந்து ஒளிந்து கொண்டான் அகிலாண்டேஸ்வரியும் கமலாவும் பெரும் யோசனையில் இருந்தனர் கமலா அகிலாவோட மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே என்ன முடிவெடுத்திருப்பா என்று யோசித்தபடி வேண்டுமென்றே அகிலாவிடம் இப்ப சொல்ல அகிலா இந்த அர்ஜுன் உனக்கு தேவையா எல்லாத்தையும் மறந்துரு அவன் அந்த ரேஷ்மா கூடவே போகட்டும் என்று தூண்டி விடுவது போல பேசினார் அகிலா யோசித்துக் கொண்டிருக்க மீண்டும் கமலா உனக்கு என்ன அகிலா அம்சமா தேவத மாதிரி இருக்க உனக்கு என்ன குற உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆயிரம் பேர் போட்டி போடுவாங்க நீ எதுக்கு அந்த அர்ஜுன் கிட்ட போய் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் உனக்கு என்ன தலையழுத்தா நீ ஒதுங்கிக்கோ பேசாம என்று சொல்ல அப்பொழுது அகிலாவிற்கு காட்டுக்குள் அர்ஜுனுடன் குகையில் இருந்தது நினைவில் வந்து போனது அவள் தனக்குள் என்னத்த இவ்வளோ அசால்ட்டா சொல்றீங்க அப்படியெல்லாம் விட முடியாது என்று நினைத்துக் கொண்டாள் பின்பு எதுவும் சொல்லாமல் மௌனமாக கிளம்பினாள் கமலா தனக்குள் சர்தா நம்ம திட்டம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு போலையே நம்ம பத்த வச்சது சரியாதான் பத்த வச்சிருக்கோம் என்று நினைத்தபடி அவளுடன் கிளம்பினார் அதே நேரம் காட்டுக்குள் தன் குகையில் இருந்த நிகண்டன் கண்களை மூடி தீவிர தியானத்தில் இருந்தான் அவன் உதடுகள் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு அவன் முன்னால் நிழல் போல ஒரு உருவம் தோன்றியது அது பார்ப்பதற்கு நிகண்டனின் ஆதிகாலத்து குருவை போல இருந்தது கண்களை திறந்த நிகண்டன் அவரை வணங்கினான் அவர் நிகண்டனை ஆசீர்வதித்து என்ன நிகண்டா எதற்காக இவ்வளவு ஆழ்ந்த தவம் என்ன நடந்தது உன் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்றார் உடனே நிகண்டன் ஐயா ஐநூறு வருஷம் நான் தவம் இருந்து பல சித்திகளை கைவர பெற்றாலும் உங்களுடைய சக்திக்கு கிட்ட கூட என்னால வர முடியாது ஏன்னா நீங்க என்னோட குரு இப்ப ஒரு உதவி கேட்டுத்தான் உங்களை நான் வேண்டின என்றான் உடனே குரு நீயே ஒரு மிகப்பெரிய மந்திரவாதி உன்னால செய்ய முடியாதது என்ன என்னிடம் உதவி கேட்கும் அளவுக்கு உனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது உன்னை எதிர்ப்பவர்கள் யார் என்று கேட்டார் உடனே நிகண்டன் குருவே உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்னும் இல்ல நம்ம பரம்பரை பரம்பரையா இந்த வேலுநாச்சியார் பரம்பரை கூடதான் மோதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னோட நோக்கமெல்லாம் அந்த நாச்சியார் கிட்ட இருக்கிற சக்திகளை அபகரிக்கிறது தான் அந்த நாச்சியாரம்மனோட அருளும் சக்தியும் அந்த குடும்பத்துக்கு இருக்கு அவங்கதான் வழி வழியா அந்த கோயிலையும் நிர்வாகிச்சுட்டு அந்த அம்மனுடைய சக்தியையும் வச்சிருக்காங்க அந்த குடும்பம் மொத்தமா இந்த உலகத்துல இல்லாம போயிட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மனுடைய சக்திகள் எனக்கு கிடைக்கிறதுல ஒரு தடையும் இருக்காது என்னோட வாழ்நாள் லட்சியம் நிறைவேறிடும் ஆனா அம்மன் சக்தி பாதுகாப்பு வளையமா இருக்கிறதால அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற யாரையும் என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல அதுவும் அந்த குடும்பத்துக்கு வேண்டப்பட்டவங்களை கூட என்னால எதுவும் பண்ண முடியல இதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா நான் நினைச்சது நடக்குமா இல்ல இந்த முயற்சி தோல்வியில முடிஞ்சிருமா என்னோட அழிவு காலம் நெருங்கிருச்சா என்று தன் மனதில் இருந்ததையெல்லாம் கொட்டினான் அதை கேட்டு புன்னகைத்த அவனின் குரு குறுகிறது நிகண்டா ஆனால் நீ மோதுவது அம்மனுடன் என்பதால் இது போன்ற மிகப்பெரிய தடைகள் வரத்தான் செய்யும் இனிமேலும் உனக்கு நிறைய தடங்கல்களும் இடைஞ்சல்களும் வரும் சுலபமாக நீ ஜெயித்து விட நீ மோதுவது மனிதர்களிடமல்ல என்பதை நீ பூரணமாக உணர வேண்டும் ஆனால் உன் முயற்சியை கைவிடாதே உன் தவ வாழ்க்கை வீணாகாது உன் சக்தியும் உன்னை கைவிடாது அதனால் 
தொடர்ந்து முயற்சி செய் உன்னுடைய காரியம் வெற்றி பெறும் அரூபமாக இருந்து என்னால் என்ற உதவிகளை நான் நேரம் வரும்போது உனக்கு செய்வேன் என்றபடி மறைந்தார் அவரின் வார்த்தைகளை சற்று நேரம் யோசித்த நிகண்டன் என்னால முடியாததா இருந்தா இதுல இறங்கவே வேண்டான்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனா என்னால முடியுங்கிறதுனாலதான் அவர் மறுபடியும் முயற்சி செய்யு சொல்றார் இப்ப எனக்கு ஒரு புது உத்வேகம் கிடைச்சிருக்கு நானா அந்த நாச்சியார் குடும்பமான்னு பார்த்துடுறேன் என்று நினைத்து கொண்டான் காலை மருத்துவமனைக்கு வந்த அகிலா அர்ஜுன் அறையை நோக்கி சென்றாள் அப்பொழுது அவள் மனசாட்சி பேச ஆரம்பித்தது ஒரு நிமிஷம் இரு அகிலா நீ என்ன செய்ய போற ஒருவேளை ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிற அந்த பொண்ணு ரேஷ்மா அர்ஜுன விரும்பினா அர்ஜுனுக்கும் அவளை பிடிச்சிருந்தா நீ பேசாம விட்டு கொடுத்துரு அதான் நல்லது ஏன்னா இந்த விஷயத்துல ஒருத்தருடைய விருப்பத்தை நம்ம மாத்த நினைக்க கூடாது அப்படி நினைச்சாலும் அது நிலைக்காது என்று சொல்ல என்ன செய்வதென சில நொடிகள் தடுமாறிய அகிலாண்டேஸ்வரி பெண் சுதாரித்து நான் எதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அர்ஜுன் இத்தனை நாள் ஏன் பின்னாடி தானே சுத்தினாரு அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் இங்க வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்காக அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்காரு அவர் என்ன உண்மையிலேயே நேசிச்சதாலதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாரு இல்லன்னா என்னைக்கோ இந்த ஊரை விட்டு போயிருப்பாரு அதனால அவரை நான் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சரி முதல்ல அர்ஜுன் என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம் இந்த ரேஷ்மா மேல அவருக்கு ஒருவேளை விருப்பம் இருக்குமோ என்று நினைத்தபடி நேராக அர்ஜுனின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே ரேஷ்மா அர்ஜுன் கோதை மூன்று பேரும் சிரித்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் இதை பார்த்து கோபமடைந்த அகிலா கோதையை பார்த்து ஏ கோத என்ன உனக்கு அரட்ட வேண்டி கிடக்குதுங்க உன்னை காணோன்னு பாட்டியும் அம்மாவும் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க முதல்ல நீ கிளம்பு இங்க உட்கார்ந்துட்டு அரட்ட அடிச்சதெல்லாம் போதும் கிளம்பு என்றவள் அப்பொழுது அர்ஜுன் எதையோ சொல்ல வர அப்பொழுது அகிலா அர்ஜுனை பார்த்து டாக்டர் கிட்ட டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டீங்களா என்று கேட்க உடனே ரேஷ்மா நான் போய் பார்த்தேன் அகிலாக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் ரிப்போர்ட் தருவாங்களா என்று சொல்ல இவ யாரு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்று அகிலா கடுப்பாகி அர்ஜுனை முறைத்தாள் அர்ஜுன் என்ன செய்வதென்று தடுமாற உடனே அகிலா வேண்டுமென்றே நான் தானே உங்க கூட வந்த நான் தானே ரிப்போர்ட் வாங்க போகணும் என்கிட்ட தானே டாக்டர் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இருக்காரு என்று சொல்ல உடனே ரேஷ்மா யதார்த்தமாக டெஸ்ட் எடுத்தாச்சு ரிப்போர்ட் வரப்போகுது அத அர்ஜுன் சார்பா யார் வேணாலும் போய் வாங்கலாம் இதுல என்ன இருக்கு என்று கேட்க அவளை கோபமாக முறைத்த அகிலா நான் தான் ரிப்போர்ட் வாங்கணும் எனக்கு தெரியும் யாரும் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்ல என்றாள் ரேஷ்மா அமைதியாக இருக்க இருவரையும் பார்த்த அர்ஜுன் யார் பக்கம் பேசுவது என்று புரியாமல் திரு திருவென விழித்தான் பின்பு சமாளித்தவனாய் சரி சரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம டாக்டர் போய் பார்த்து ரிப்போர்ட்ட வாங்குவோம் அவர்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் என்று கிளம்ப முற்பட அவன் எழுந்திருப்பதற்கு அகிலா உதவ முயல சட்டென்று ரேஷ்மா அவளை முந்திக் கொண்டு அர்ஜுனை வேகமாக நெருங்கி அவன் எழுந்திருக்க உதவ அகிலாவுக்கு உள்ளுக்குள் பற்றி எரிந்தாலும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அர்ஜுனை மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்றாள் அவர்களுடன் ரேஷ்மாவும் சென்றாள் டாக்டரின் அறைக்கு வர அகிலாவிற்கு முந்திக் கொண்டு டாக்டரிடம் ரேஷ்மா டாக்டர் அர்ஜுன் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுல்ல என்று கேட்க டாக்டர் உடனே ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்றார் ரேஷ்மா டாக்டரிடம் அர்ஜுனுக்கு கரெக்டான நேரத்துல டேப்லெட் கொடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கு பிசியோதெரபி கொஞ்சம் தெரியும் அர்ஜுனுக்கு நான் பயிற்சி கொடுத்திருக்கேன் இப்போ அர்ஜுன் ஓரளவு நல்லாதான் நடக்கிறாரு சரியான நேரத்துக்கு சாப்பாடும் கொடுத்துடுறேன் என்று பேசிக்கொண்டே போக தான் தான் அர்ஜுனுக்கு எல்லாம் என்பது போலவே ரேஷ்மா காட்டிக்கொண்டாள் உடனே டாக்டர் வெரி குட் அர்ஜுன் கிட்டத்தட்ட குணமாயிட்டாரு என்றார் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அகிலாவிற்கு கோபம் அதிகமானது அர்ஜுன் என்ன செய்வதென்று அமைதியாக இருக்க ரவியும் கோதையும் அறைக்கு வெளியே காத்திருந்தனர் அப்பொழுது ரவியிடம் நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ஒழுங்கா நடக்குமா ரவி அண்ணா என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் அத்தியாயம் தொன்னூற்று ஒன்று அர்ஜுனின் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வாங்குவதற்காக அர்ஜுனை அகிலாவும் ரேஷ்மாவும் டாக்டரின் அறைக்கு அழைத்து வந்தனர் அப்பொழுது ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் மிகவும் அக்கறையாக நடந்து கொள்வதை பார்த்த அகிலா கோபமடைந்தாள் வெளியே காத்திருந்த கோதையும் ரவியும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தனர் ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் மிகவும் அக்கறை இருப்பதாக நடந்து கொள்வதை நினைத்து அகிலா கடுப்பாக முகத்தை வைத்திருந்தாள் டாக்டர் அர்ஜுனிடம் 
எலும்புகள்ல அடிப்பட்டதுனால உங்களுக்கு வலி இருந்திருக்கு மத்தபடி ரிப்போர்ட்ல பார்க்கும்போது எலும்பு எதுவும் டேமேஜ் ஆகல ஜாயின்ஸ் எதுவும் டிஸ்லோகேட் ஆகல அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இப்போ வலி எப்படி இருக்கு அர்ஜுன் என்று கேட்க உடனே அர்ஜுன் வலி சுத்தமா இல்ல டாக்டர் நடக்கும் போது மட்டும் லேசா கால் வலிக்குது என்றான் அது ஒண்ணும் இல்ல அர்ஜுன் கால அடிப்பட்டதுனால அந்த பெயின் கொஞ்சம் இருக்கும் அது போக போக சரியாயிடும் இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் என்றபடி கொடுத்தார் பின்பு அகிலாவையும் ரேஷ்மாவையும் பார்த்த டாக்டர் அர்ஜுனிடம் டாக்டர் யதார்த்தமாக இவங்கள உங்களுக்கு யார் ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க என்று கேட்க அர்ஜுன் யாரை சொல்ல போகிறான் என்று அகிலாண்டேஸ்வரியும் ரேஷ்மாவும் ஆர்வத்துடன் அர்ஜுன் முகத்தையே பார்க்க இந்த கேள்வியை எதிர்பாராத அர்ஜுன் என்ன செய்வதென்று சற்று தடுமாறி பின் சமாளித்தவனாய் அது வந்து டாக்டர் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே தான் ரெண்டு பேருமே வேண்டப்பட்டவங்க தான் ஏன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டுல தான் நான் கெஸ்டா தங்கி இருக்கேன் பூஜை பரிகாரத்துக்காக வந்திருக்கேன் என்றபடி ரேஷ்மாவை காட்டி இவங்க ரேஷ்மா என் கூட படிச்சவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சும்மா என்ன பார்க்க வந்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் என் மேல ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப அக்கறை என்று சிரமப்பட்டு சமாளித்தான் பின்பு டாக்டர் நல்ல விஷயம் பேஷண்ட் யாராவது ரொம்ப அக்கறையா இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டா எந்த வியாதினாலும் சீக்கிரமா குணமாயிடுவாங்க இன்னும் ரெண்டு நாட்கள்ல நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடலாம் உங்களுக்கு இருந்த உள்காயம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட குணமாயிடுச்சு என்று சொல்லி அனுப்பினார் அர்ஜுன் எழுந்திருக்கும் போது அகிலா அர்ஜுன் எழுந்திருக்க உதவுவதற்காக அவன் கையை பிடிக்க வர உடனே ரேஷ்மா முந்திக் கொண்டு அர்ஜுனின் கையை பிடித்துக் கொண்டு உங்களை நான் தான் நல்லபடியா பாத்துக்குவேன் அர்ஜுன் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க என்றபடி அவனை அழைத்துக் கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வர அகிலா அமைதியாக பின்னால் நடந்து வந்தாள் மூவரையும் பார்த்த ரவியும் கோதையும் அகிலா கோபப்படுவாளோ என்று பயப்பட்டனர் ஆனால் அகிலாவின் முகம் வாடி இருப்பதை கண்டு அவர்கள் திகைத்தனர் ஆனால் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டுக்கு கிளம்பினாள் அவர்களை பார்த்த கோதை ரவியிடம் பாவம் அகிலாக்கா எல்லாமே உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு சோகமா போறாங்க நான் போய் அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுவா என்றபடி எழுந்திருக்க அவளை தடுத்த ரவி ஏ இருக்கோத அவசரப்படாத இந்த டிராமா சீக்கிரமா முடிய போகுது கடைசி நேரத்துல நீ ஏதாவது சொதப்பல் பண்ணிடாத கொஞ்சம் பொறுமையாரு என்ன நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் பாரு என்று கூறினான் அர்ஜுனை அவன் அறைக்கு அழைத்து வந்த ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் அர்ஜுன் உனக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக தான் நான் இங்கு வந்திருக்கேன் என்னால உதவி செய்ய முடியலனாலும் பரவாயில்ல என்னால எந்த இடஞ்சலும் வந்துடக்கூடாது நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரியறதுக்கு எந்த வகையிலையும் நான் காரணமாயிடக்கூடாது அதனால இந்த விஷயத்துல நாம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அகிலா ஏதாவது வேற மாதிரி முடிவெடுத்துட போறாங்க ஏன்னா சில பொண்ணுங்க அவசரப்பட்டு புரிஞ்சுக்காம வேற மாப்பிள்ளைய பாக்க சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க இந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட போறா என்று சொன்னதும் அர்ஜுன் அப்படியெல்லாம் அகிலா செய்ய மாட்டா ரேஷ்மா அவ என்ன உண்மையா நேசிக்கிறா அத நீயே பார்த்தல்ல என்றதும் ரேஷ்மா ஆமா அர்ஜுன் எனக்கும் புரிஞ்சிருச்சு நான் கூட ஒரு சந்தேகத்துலதான் இருந்த ஒருவேளை அவ உன்ன விரும்பலையோ அப்படின்னு ஆனா எனக்கும் கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு அதனால நீ கவலைப்பட தேவையில்ல ஆனாலும் இந்த விஷயத்துல சீக்கிரமா ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அப்பதான் நான் வந்த காரியமும் வெற்றியான மாதிரி எனக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் என்று கூறிவிட்டு சென்றாள் அறைக்கு போய் அமர்ந்த அர்ஜுன் தனக்குள் டாக்டர் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கிளம்பிடலான்னு சொல்லிட்டாரு அகிலா என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியல அவ என்ன முடிவு எடுத்திருப்பான்னு குழப்பமா இருக்கே எதுவும் பேசாம வேற போயிட்டாள ஒருவேளை கோபத்துல என்ன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுல வேற மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லிடுவாளோ பார்த்தா அப்படி தெரியல அவளுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்க மாதிரி தான் தெரியுது அதனாலதான் என் ரூமுக்கு அவ்வளவு கோபமா வந்தா அடுத்து என்ன நடக்கும்னு ஒண்ணுமே புரியலையே நடக்கிறதெல்லாம் நல்லபடியா முடியுமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் காட்டில் தன் இருப்பிடத்தில் நிகண்டன் இருக்க அங்கே வந்து சேர்ந்த குங்கி அவனிடம் குருவே விஷ மருந்து ஊசியில கலக்குற திட்டம் எதிர்பாராத விதமா படுதோல்வி அடைஞ்சிருச்சு குருவே அதுக்கு காரணம் அந்த கதிர் பயதான் எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில அந்த நர்ஸ் அர்ஜுனுக்கு அந்த ஊசிய போட போகும்போது இந்த கதிர் பைய திடீர்னு குறுக்க புகுந்து தடுத்து அந்த நர்ஸ் கிட்ட பிரச்சனை பண்ணி அந்த ஊசிய உடச்சு எல்லாம் நாசமாயிடுச்சு அவன் மட்டும் தடுக்காம இருந்திருந்தா கண்டிப்பா அந்த நர்ஸ் அந்த ஊசிய போட்டிருப்பாங்க அர்ஜுன் இந்நேரத்துக்கு பரலோகம் போயிருப்பான் ஆனா இப்படி ஆயிடுச்சு குருவே என்று சோகமாக சொன்னது அதை கேட்டு சிரித்த நிகண்டன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் குங்கி உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ முயற்சி பண்ண ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த அர்ஜுன அவ்வளவு சுலபமாலாம் கொல்ல முடியாது நீ அங்க இருந்தது தெரிஞ்சிருந்தா உன்னாவன் தூக்கி போட்டு விளையாடி சுக்கு நூறா நொறுக்கி இருப்பான் அப்புறம் நீ உடஞ்சு போன பானை மாதிரி ஆகியிருப்ப என்று கிண்டலாக கூறினான் 
உடனே குங்கிக்கு தன்னை அர்ஜுன் முன்பு தாக்கியதெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது தனக்குள் அதுவும் சர்தான் அவன் கிட்ட சிக்கியிருந்தா நம்மள ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்பான் அது வரைக்கும் நல்லதுதான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்க அப்பொழுது நிகண்டன் சரி குங்கி நீ இந்த விஷயத்துல பண்ணதெல்லாம் போதும் இனி அவனை நானே பாத்துக்கிறேன் என்று உறுதியான குரலில் கூறினான் நள்ளிரவு நேரத்தில் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டிற்குள் பின்பக்கமாக பாண்டியன் மெதுவாக நுழைந்தான் அங்கே அனைவரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் வீடு அமைதியாக இருந்தது அதே நேரம் தன் அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பைரவிக்கு தூக்கம் கலைந்து எழுந்து அமர்ந்தாள் அவளுக்கு மீண்டும் ஏதோ ஒரு கெட்ட சக்தி தங்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததாக தோன்றியது என்னது யாரோ ஒரு அண்ணிய நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்த மாதிரி தோணுதே என்றபடி எழுந்து வெளியே வர அவளை பார்த்ததும் பாண்டியன் அதிர்ந்து சட்டென்று ஓரிடத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் பைரவி அந்த வழியாக வந்து அவனை கடந்து சென்றாள் வெளியே எட்டி பார்த்தவள் திரும்பி வர அப்பொழுது கோதையும் தூக்கம் கலைந்து எழுந்தவள் பைரவியை காணாமல் அவளை தேடியபடி வெளியே வர எதிரே வந்த பைரவியை பார்த்து கோதை என்னக்கா சரிங்க இந்த நேரத்துல என்று கேட்டாள் கோதை பயந்து விடுவாள் என்று நினைத்த பைரவி அது ஒண்ணும் இல்ல கோத வெளியில ஏதோ நாய் குறைக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அதான் வந்து பார்த்த வேற ஒன்னும் இல்ல போய் படுத்துக்கலாம் வா என்று சொல்லிவிட்டு அவளுடன் அறைக்கு சென்று படுத்துக் கொண்டாள் அவர்கள் போய்விட்டதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட பாண்டியன் மெதுவாக சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி பதுங்கி பதுங்கி பூஜையறையை நோக்கி முன்னேறி வந்தான் பூஜையறை அருகில் வந்தவன் உள்ளே எட்டி பார்க்க உள்ளே மெல்லிய விளக்கு வெளிச்சத்தில் அம்மன் சிலை தெரிந்தது அதை பார்த்தவுடன் பாண்டியனுக்கு சற்று பயம் ஏற்பட்டது இருந்தாலும் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு பூஜையறைக்குள் நுழைந்து அம்மன் சிலையருகே சென்றான் போகப் போக அவனுக்கு பயம் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது அப்பொழுது யாரோ தன்னை பின்னாலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைப் போலவே அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் திரும்பி பார்க்க பயந்து கொண்டு அந்த சிலையிலிருந்த மந்திர கயிற்றை எடுக்கும் போது மீண்டும் தன் பின்னால் யாரோ இருப்பதை உணர்ந்து பயந்து சட்டென திரும்ப அங்கே மாயா நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளை அந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத பாண்டியன் அதிர்ச்சியடைந்தான் மாயா பாண்டியனை பார்த்து குழப்பத்துடன் யார் இவ நாம நினைச்ச மாதிரியே இந்த கயிறை எடுக்க வந்திருக்கானே இவனுக்கும் இந்த கயிறு தேவைப்படுதா என்று திகைத்தவள் நம்ம இவன் கையில இருக்கிற கயிற பறிச்சுட்டா குரு கிட்ட நல்ல பேரு வாங்கிடலாமே என்று ஒரு நொடி யோசித்தாள் பின்பு மாயா பாண்டியனை பார்த்து இத பாரு நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நீ இந்த மந்திர கைத்த எடுக்கதான வந்திருக்க மரியாதையா அதை என் கிட்ட கொடுத்துடு என்று மிரட்டலான குரலில் கேட்டாள் அப்பொழுதுதான் பாண்டியனுக்கு ஞாபகம் வந்தது கோவிலில் அகிலாவை கத்தியால் குத்த போன போது இவள்தானே குறுக்கே வந்தாள் என நினைவுக்கு வந்து உடனே நீதான அன்னைக்கு அகிலாவுக்கு பதிலா கத்தி குத்து வாங்கினது நீ இங்கதான் இருக்கியா என்று கேட்டுக்கொண்டே தப்பிக்க வழி பார்த்தான் உடனே மாயா என்ன மொழிக்கிற இந்த பாரு இப்ப நீ அந்த கைத்த கொடுக்கலன்னா நான் இப்போ பயங்கரமா கத்தி எல்லாத்தையும் எழுப்பிடுவேன் அப்புறம் நீ நல்லா மாட்டிக்குவ உன்னால தப்பிக்கவே முடியாது என்று பயமுறுத்தினாள் உடனே சற்று யோசித்த பாண்டியன் இவளை பார்த்தா வேற ஒரு மாதிரியா இருக்கா இவ சராசரி பொண்ணு மாதிரியே தெரியலையே சரி இவகிட்ட இருந்து நம்ம எப்படியாவது இப்ப தப்பிக்கணும் இந்த மந்திர கயிறு எனக்கு வேணும்னு தான் எடுத்தேன் உனக்கு வேணும்னா நான் தரேன் இதுல என்ன இருக்கு என்றபடி அவள் கையை நீட்ட அவளுக்கு கொடுப்பதற்காக கையை நீட்டிய பாண்டியன் சட்டென்று கையை இழுத்துக் கொண்டான் அவளிடமிருந்து பின் கதவு வழியாக தப்பித்து வெளியே ஓடினான் இதை எதிர்பார்க்காத மாயா அதிர்ச்சி அடைந்து அவனை பிடிப்பதற்காக வேகமாக ஓடினாள் ஆனால் அதற்குள் அவன் வெளியே சென்று இருளில் மறைந்து விட்டான் திகைப்படைந்த மாயா என்ன பண்றது எப்படியாவது இந்த கைத்த நாம எடுக்கலான்னு திட்டம் போட்டிருந்தா இவன் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டானே இந்த விஷயம் குருவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் நம்மள ஒரு வழி பண்ணிடுவாரு இப்படி கோட்டை விட்டுட்டோமே என்று புலம்பியபடி சிறிது நேரம் அங்கேயே திகைத்து போய் நின்று கொண்டிருந்தாள் இவன் எதுக்காக இந்த மந்திர கைத்தை எடுத்துட்டு போறான் ஒருவேளை இந்த நாச்சியார் குடும்பத்தோட எதிரின்னு சொல்லுவாங்களே அவனா இருக்குமோ இந்த மந்திர கயிற ஏதாச்சும் மந்திரவாதி கிட்ட கொடுக்க போறானா ஐயோயோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையே இந்த விஷயத்த குரு கிட்ட எப்படி சொல்றது என்று மாயா புலம்பிக் கொண்டே தன் அறையை நோக்கி சென்றாள் அதே நேரம் மந்திர கயிற்றுடன் போகும் பொழுது பாண்டியன் தனக்குள் அந்த பொண்ணு இன்னும் இந்த வீட்டுலதான் இருக்காளா ஒருவேளை சத்தம் போட்டு எல்லாத்தையும் எழுப்பி நான் தான் கைத்த எடுத்துட்டு போனேங்கிற உண்மையை சொல்லிடுவாளோ சரி நம்மதான் துண்டால முகத்த மறைச்சுக்கிட்டோமே நம்மள அவளுக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்காது யாரோ திருடன்னு தான் நினைச்சிருப்பா எப்படியோ நம்ம நினைச்ச மாதிரி இந்த மந்திர கயிறை எடுத்தாச்சு 
இது போதும் முதல்ல இத மாரிசன் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு தான் வீட்டுக்கு போகணும் என்றவாறு சென்று கொண்டிருந்தான் காலையில் அகிலா தன் அறையில் கண்விழிக்க அவளுக்கு நேற்று நடந்ததெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது அவள் மனதில் அர்ஜுனும் ரேஷ்மாவும் மாறி மாறி வர அவள் குழப்பத்தில் என்ன செய்வதை என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அர்ஜுன பார்த்தா அந்த ரேஷ்மாவை அவரு விரும்புற மாதிரி தெரியல அவதான் அவரு சுத்தி சுத்தி வரான்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அர்ஜுன் என்னதான விரும்புறாரு அவர் நடந்துக்கிற விதத்தையும் அவர் முகத்தையும் பார்த்தாலே தெளிவா புரியுது அந்த ரேஷ்மா இருக்கிறதுனாலதான் அவரு கொஞ்சம் தயங்குறாரு அவளை பார்த்து நான் ஏதாவது தப்பா நினைச்சு சண்டை போடுவேன்னு பயப்படுறாரு இதுல இருந்தே தெரியுது அவரு என்னதான் இன்னும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு இந்த ரேஷ்மா இங்க வந்ததும் ஒரு வகையில நல்லதுதான் அவ வந்ததுனாலதானே நான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் இல்லனா நான் இந்த விஷயத்த பயந்து பயந்து தள்ளி போட்டுட்டே இருந்திருப்பேன் இனி தள்ளி போட வேண்டிய சூழ்நிலையும் இல்ல அதுக்கு நேரமும் இல்ல உடனடியா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அறைக்குள் கமலா டீயுடன் உள்ளே வந்தார் உனக்காக நான் ஸ்பெஷலா டீ போட்டிருக்கேன் அகிலா சூப்பரா இருக்கும் என்று கொடுக்க அகிலா ஆச்சரியமாக என்னத்த புதுசா இருக்கு என்ன விஷயம் என்று கேட்க அதற்கு கமலா அது கிடக்கட்டும் நீ நேத்து அர்ஜுன பாத்தியா அத பத்தி நேத்து என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல எனக்கு கேட்கவும் நேரம் இல்ல அதான் இப்ப வந்த என்று சொல்ல அகிலா சோர்வான முகத்துடன் பாத்தேத்த என்று சொல்ல என்னடி இப்படி வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டுன்னு பேசுற என்ன முடிவு பண்ணிருக்க என்று மீண்டும் அழுத்தமாக கேட்டார் உடனே அகிலா நான் எதுக்கு அந்த ரேஷ்மா கூட போட்டி போடணும் அதுக்கு அவசியமே இல்ல நான் இனி செய்ய போற காரியத்துல அர்ஜுனே என் பின்னாடி வருவாரு பாருங்க அர்ஜுனுக்கு என்னோட அருமைய புரிய வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு என்றாள் கமலா திகைப்பு கலந்த ஆச்சரியத்துடன் அப்படியா என்ன அகிலா சொல்ற என்ன பண்ண போற என்ன திட்டம் வச்சிருக்க எனக்கு மட்டும் சொல்லுடி என்று கேட்க உடனே அகிலா அப்புறமா சொல்றேன் என்றதும் தனக்குள் கமலா இவ ஏதோ ஒரு நல்ல முடிவுதான் எடுத்திருக்கா அதனாலதான் இப்படி சொல்றா சரி என்னதான் பண்றான்னு பாப்போம் எப்படியோ இப்பவாச்சு இவ மனசு மாறிச்சு அது போதும் ஆண்டவா என்று நினைத்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார் பின்பு வேகமாக தயாரான அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு திட்டத்துடன் தன் அறையில் இருந்து கிளம்பினாள் அத்தியாயம் தொன்னூற்றி இரண்டு தான் ஒரு திட்டம் வைத்திருப்பதாக அகிலா சொல்ல கமலா அது பற்றி கேட்க பிறகு சொல்வதாக அகிலா கூறினாள் எப்படியோ அகிலாவின் மனம் மாறினால் போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டு கமலா கிளம்பினார் பின்பு வேகமாக தயாரான அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு முடிவுடன் தன் அறையில் இருந்து கிளம்பினாள் மருத்துவமனையில் தன் அறையில் இருந்த அர்ஜுன் அகிலா என்ன முடிவெடுத்திருப்பா ஏதாவது நல்ல முடிவெடுத்திருப்பாளா என்று யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்க அப்பொழுது அகிலாண்டேஸ்வரி நேராக மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அங்கு அர்ஜுனரைக்கு வெளியே ரவி பரபரப்பாக அமர்ந்திருந்தான் அவன் கண்களில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது அகிலா என்ன செய்ய போறான்னு தெரியலையே நேத்து வேற அவளை ரொம்ப கடுப்பாக்கிட்டோம் அதனால கோபத்துலதான் இருப்பா அவசரப்பட்டு அர்ஜுனை தப்பா நினைச்சிட்டாலோ என்னவோ அப்படி நினைச்சிருந்தா அர்ஜுன் கிட்ட நான் வசமா மாட்டிக்குவேனே என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது நேராக அர்ஜுன் அறையை நோக்கி அகிலா வர ரவி ஆர்வத்துடன் பார்க்க அவள் அர்ஜுன் அறைக்கு செல்லாமல் சட்டென கதிரின் அறைக்குள் சென்று விட்டாள் இதை கண்டு அதிர்ந்து போன ரவி ஐயோயோ இது என்னடா பெரிய வம்பா போச்சே இவன் நேரா அர்ஜுன் கிட்ட வந்து ஐ லவ் யூ அர்ஜுன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டி பிடிச்சுக்குவான்னு நினைச்சா இவன் நேரா கதிர் ரூம்குள்ள போயிட்டாளே இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே போச்சு இந்த ஐடியா கொடுத்ததுக்காக இந்த அர்ஜுன் கிட்ட நாம செம்மையா மாட்டிக்கிட்டோம் இப்ப என்ன பண்றது என்றவாறே அர்ஜுனின் அறையை எட்டி பார்க்க அங்கே அர்ஜுன் அகிலா வந்தது தெரியாமல் இருந்தான் மெதுவாக ரவி நடந்து போய் கதிரின் அறையை லேசாக எட்டி பார்க்க அங்கே கதிருக்கு அகிலா உணவு ஊட்டிக் கொண்டிருந்தாள் ரவி தனக்குள் இது வேறையா அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சா என்று நினைக்க ரவி இங்கே வந்து நிச்சயம் எட்டி பார்ப்பான் என்று எதிர்பார்த்திருந்த அகிலா அவன் வந்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டு மேலும் கதிர் மேல் அக்கறையாக இருப்பது போல் நடிக்க ஆரம்பித்தாள் கதிரிடம் என்ன இவ்வளவு கொஞ்சமா சாப்பிடுறீங்க கதிர் அப்புறம் எப்படி சீக்கிரமா குணமாவீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க இல்லைன்னா அப்புறம் பாட்டி கிட்ட உங்களை பத்தி புகார் சொல்லிடுவேன் பாத்துக்கங்க அவங்க உங்களை நல்லா திட்டிடுவாங்க என்று உரிமையுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் கதிர் நடப்பதெல்லாம் நிஜமா கனவா என்பது போல ஆச்சரியமும் திகைப்புமாக அமர்ந்திருந்தான் இதை கண்ட ரவி கடுப்பானான் அப்பொழுது எதேச்சையாக அந்த பக்கமாக வந்த அர்ஜுன் ரவியை பார்த்து என்னடா 
எதுக்கு கதரோட ரூமை எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்க என்று கேட்க சற்று தடுமாறிய ரவி மழுப்பலாக அது ஒன்னும் இல்ல அர்ஜுன் ஒரு பட்டாம்பூச்சி இந்த ரூமுக்குள்ள தவறுதலா போயிடுச்சு அது திரும்பி வருமா வராதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்த என்று சமாளித்தான் அவன் கதிரின் அறைக்குள் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே பேசுவதை பார்த்து சற்று குழப்பமடைந்த அர்ஜுன் பட்டாம்பூச்சியாவது கரப்பம்பூச்சியாவது என்னடா வளர்ற என்றபடி யதார்த்தமாக அறைக்குள் பார்க்க அங்கே அகிலா கதிருடன் சிரித்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தான் அர்ஜுன் என்னடா நடக்குது என்று முணுமுணுத்தபடி கோபமாக சற்று தள்ளி வந்த அர்ஜுன் ரவியின் சட்டையை பிடித்து என்டா டே இதுக்குத்தான் உனக்கு நான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏதாவது சொதப்பலாச்சுன்னா கடைசியில எல்லாமே தலக்கீழா மாறிடும்னு என்று சொல்ல ரவி திரு திருவென விழிக்க மீண்டும் அர்ஜுன் முன்னெல்லாம் கதிர் இருக்கிற ரூம் பக்கமே அவ திரும்பி கூட பாக்க மாட்டா இப்ப அவனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போய் ஊட்டி விடுறா சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறா என் ரூம் பக்கமே வரல இதுக்கெல்லாம் என்னடா அர்த்தம் என்று கேட்க பதறிய ரவி மச்சா மச்சா அவசரப்படாத வெயிட் பண்ணு நான் வீசின பந்த அகிலா எனக்கே திருப்பி அடிக்கிறாடா என்றபடி அர்ஜுனை அழைத்து கொண்டு அவன் அறைக்கு வந்தவன் பொறுமையா இரா என்னன்னு பாப்போம் என்றவன் திரும்பி வெளியில் பார்த்து விட்டு இப்ப பாரு என்று சொல்ல அப்பொழுது சற்று தூரத்தில் ரேஷ்மா நடந்து வந்து கொண்டிருக்க ரவி ரேஷ்மா சீக்கிரம் வா என்று அருகில் அழைத்து அவளிடம் நீயே அர்ஜுன டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போ என்று சொல்ல ரேஷ்மா அவனை அமர வைக்க வர அதற்குள் அந்த அறைக்குள் அகிலா கதிரை வீல் சேரில் அமர வைத்து தவறுதலாக வந்தது போல் அர்ஜுனின் அறைக்கு வந்தாள் அவர்கள் இருவரையும் கண்ட அர்ஜுன் ரேஷ்மா ரவி மூன்று பேரும் திகைப்படைந்தனர் அதுவரை தன்மேல் அகிலாவுக்கு அதிக அக்கறை வந்துவிட்டதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த கதிர் இப்பொழுது நடப்பதை பார்த்து இவை அனைத்தும் அகிலாண்டேஸ்வரி அர்ஜுனை வெறுப்பேத்தத்தான் செய்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்டு கடுப்பான கதிர் தனக்குள் ஓஹோ இதுதான் விஷயமா ஏ அகிலா நீ இந்த அர்ஜுன வெறுப்பேத்துறதுக்காக என்ன பொம்மையா வச்சு விளையாடுறியா நீ என்ன ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சிட்ட அகிலா ஆனா நான் அப்படி இல்லைங்கறத சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்குவ பாத்துக்கிற என்று நினைத்து கொண்டு அகிலாவை முறைத்தான் அவனுக்கு அவள் மேல் மிகவும் ஆத்திரம் வந்தது ஆனால் அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அகிலாவிடம் அகிலா நாம ரூம் மாறி வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ரூம் அந்த பக்கம் தானே இருக்கு நம்ம அங்க போலாம் என்று சொல்ல அகிலா சமாளித்து ஆமா கதிர் சாரி ஏதோ ஞாபகத்துல நான் ரூம் மாறி வந்துட்டேன் என்றபடி வீல் சேரை திருப்பி வெளியே தள்ளி சென்றாள் அர்ஜுன் இறுக்கமான முகத்துடன் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க தயக்கத்துடன் ரவி என்னடா அகிலா நமக்கு முன்னாடியே இப்படியெல்லாம் பண்றா நான் தான் அவளை முட்டாளாக்க பார்த்தேன் இப்ப என்னடானா அவன் நம்ம எல்லாத்தையும் முட்டாளாக்கிட்டாளேடா என்று வருத்தத்துடன் கூற ரேஷ்மா என்ன செய்வது என்று புரியாமல் பார்க்க அர்ஜுன் ரவியை முறைத்து கொண்டிருந்தான் ரேஷ்மா அர்ஜுனை பார்த்து என்ன ஆச்சு அர்ஜுன் ஏன் அப்செட்டா இருக்க ரவி ஏதாவது கொளறுபடி பண்ணிட்டானா என்று கேட்க ரவி திரு திருவென விழிக்க அர்ஜுன் ஆமா ரேஷ்மா இவன் சொன்ன ஐடியாவை கேட்டு நடந்ததால இப்ப எல்லாமே தலக்கீழ ஆயிடுச்சு என்று கவலையாக கூறினான் உடனே ரவி இல்லடா அகிலா மாறெல்லாம் இல்ல உன்னை வெறுப்பேத்துறதுக்காக தான் இப்படி பண்றா என்று சொல்ல ரேஷ்மா ஆமா அர்ஜுன் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அப்படித்தான் தெரியுது அதனால இதுக்காக எல்லாம் நீ அலட்டிக்க வேண்டியதில்ல அமைதியா இரு என்றாள் உடனே அர்ஜுன் என்ன ரேஷ்மா நீயும் புரிஞ்சுக்காம பேசுற அவ இப்ப கதிருக்கு ஆதரவா இருக்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டா நாளைக்கு கதர் சும்மா இருப்பானா இதெல்லாம் அகிலா வேணும்னே பண்றான்னு தெரிஞ்சுகிட்டா அவ அகிலாவ பழி வாங்கணும்னு நினைப்பான்ல எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை என்று புலம்பினான் அர்ஜுனின் அறையிலிருந்து வெளியே வரும் அகிலாண்டேஸ்வரி வேண்டா வெறுப்பாக முகத்தை உம் என்று வைத்துக் கொண்டு கதிரை டாக்டரின் அறையை நோக்கி அழைத்துச் சென்றாள் அவளுக்கு கதிரை வைத்து அர்ஜுனை வெறுப்பேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததே தவிர கதிர் மேல் அவளுக்கு எந்தவித அக்கறையும் கிடையாது உண்மையில் அர்ஜுன் தன்னுடன் கதிர் நின்றதை பார்த்து மிரண்டு போனது இன்னும் அகிலாவின் கண்களில் இருந்தது அதை நினைத்து அகிலா உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொண்டாள் கதிரை அவன் அருகில் அழைத்துச் செல்ல நினைத்தவள் கதிர் வற்புறுத்தியதால் வேறு வழியின்றி மருத்துவரின் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றாள் அங்கே டாக்டரிடம் டாக்டர் இவரினும் எவ்வளவு நாளைக்கு இங்க இருக்கணும் என்று கேட்க அதற்கு டாக்டர் கதிர் பூரணமா குணமாயிட்டாரு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கிறதுக்காக தான் இங்க இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால நாங்களும் எதுவும் சொல்லல அவர் விருப்பம்தான் அவர் எப்ப டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும்னாலும் ஆகலாம் என்றார் கதிர் தனக்குள் அதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பணத்தை அள்ளி இறைச்சிருக்கேனே 
டாக்டர் அப்படித்தான் பேசுவாரு என்று நினைத்து கொண்டு அகிலாவிடம் ஆமா அகிலா எனக்கு கொஞ்சம் மன ரீதியா அமைதி தேவைப்பட்டுச்சு பிசினஸ் பிசினஸ்னு ரொம்ப பரபரப்பாவே இருந்துட்டேன் இங்க எனக்கு கொஞ்சம் அமைதி கிடைச்சது அதான் கொஞ்ச நாளைக்கே ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறம் போகலான்னு நினைச்சேன் என்று சொல்ல அகிலா வேறு வழியின்றி புன்னகை செய்தாள் இருவரும் மருத்துவரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நாச்சியாரும் விஜயகுமாரும் பழங்களுடன் மருத்துவமனைக்குள் வந்தனர் அவர்கள் நேராக கதிரின் அறைக்கு போக அங்கே கதிர் இல்லாமல் இருக்க குழப்பத்துடன் இருவரும் வெளியே வர அப்பொழுது எதிரே வந்த நர்ஸ் அவர்களை பார்த்துவிட்டு கதிர் சார பார்க்க வந்தீங்களா அவரு டாக்டர் ரூம்ல பேசிட்டு இருக்காரு என்று சொன்னார் உடனே இருவரும் டாக்டரின் அறைக்கு சென்றனர் அங்கே கதிரும் அகிலாவும் அருகருகே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்த நாச்சியாருக்கு மகிழ்ச்சி பொங்கியது வெளியே நின்றபடி தன் அருகிலிருந்த விஜயகுமாரை பார்த்து குமார் உன் பொண்ண பாரு காலையிலேயே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து கதிர பொறுப்பா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்கான்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இத்தனைக்கும் அகிலா இங்க வரேன்னு வீட்டுல கூட சொல்லல இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உன் பொண்ணுக்கு கல்யாண ஆசை வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறினார் உடனே குமார் ஆனா அகிலா கல்யாணமே வேண்டான்னு தானமா சொல்லிட்டு இருக்கா அவ எப்படி இப்படி எல்லாம் செய்வா எனக்கு புரியலையே எனக்கென்னமோ அவ யதார்த்தமா கதிர பாக்க வந்திருப்பான்னுதான் தோணுது என்று குழப்பமாக சொல்ல வேலுநாச்சியார் புன்னகைத்தபடி குமார் நீ செவன்டீஸ் கிட்ஸுடா உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது என்றார் சற்று திகைத்து போன குமார் மீண்டும் அகிலா அப்படி எல்லாம் செய்யற ஆள் இல்லம்மா நீங்க வேணா பாருங்க அவ வீட்டுல இருக்க போர் அடிக்குதுன்னு தான் வந்திருப்பா வேற ஒன்னும் இருக்காதுமா என்றார் உடனே வேலுநாச்சியார் அத நான் பாத்துக்கிறேன் என் பேத்தி மனசுல என்ன இருக்குன்னு நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் நீ எதுக்கு அலட்டிக்கிற என்றார் விஜயகுமார் உடனே சரிமா வாங்க நாம போய் அர்ஜுன பாத்துட்டு அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் பில்லையும் கட்டிட்டு கிளம்பலாம் அதுக்குதானே நாம முக்கியமா வந்திருக்கோம் என்று சொல்ல அதற்கு வேலுநாச்சியார் ஆமா குமார் அகிலா நம்மள இங்க பார்த்தான்னு வையி சுதாரிப்பாயிடுவா நாம அதனால அர்ஜுன அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ பில்ல கட்டிட்டு கிளம்பிடுவோம் என்றபடி இருவரும் அங்கிருந்து சத்தமின்றி நகர்ந்தனர் பிற்பகலில் மருத்துவமனையில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத நேரத்தில் நிகண்டன் டாக்டர் வேடத்தில் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தான் அங்கும் இங்கும் நோட்டமிட்டபடி நேராக வந்தவன் ஆளில்லாத ஒரு அறைக்குள் சென்று அமர்ந்தான் சிறிது நேரத்தில் யதார்த்தமாக அந்த பக்கமாக வந்த வார்டுபாய் அறையில் புதிதாக ஒரு டாக்டர் வந்திருப்பதை பார்த்து திகைத்து உள்ளே வந்து யார் சார் நீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உங்களை நான் பார்த்ததே இல்லையே புது டாக்டரா புதுசா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா என்ன எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன எப்படி வந்தீங்க பஸ்லயா கார்லயா உங்க ஃபேமிலியில எங்க சார் என்று தொடர்ச்சியாக கேள்வி கேட்டு நோண்ட கடுப்பான நிகண்டன் தன் முரட்டு கையால் அவன் கழுத்தை நெறித்து கொன்றான் அதிகமா கேள்வி கேட்டா இப்படித்தான் அல்பாயசுல போக வேண்டியிருக்கும் என்றபடி அவன் சடலத்தை அங்கிருந்த ஒரு கட்டிலில் போட்டான் பின்பு இரவு நேரம் வருவதற்காக காத்திருந்தான் அவன் தனக்குள் இந்த தடவை நம்ம கிட்ட இருக்கிற துஷ்ட சக்திகள் மூலமா அந்த அர்ஜுனோட கதைய முடிச்சிடணும் என்று முடிவெடுத்தான் அதே நேரம் பாண்டியன் வெற்றிகரமாக வேலுநாச்சியார் வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்த மந்திர கயிறுடன் சென்று மாரீசனை சந்தித்தான் அவனிடம் தான் கொண்டு வந்திருந்த கயிறை காட்டிய பாண்டியன் பாத்தியா மாரிசா நீ சொன்னபடியே அந்த வேலுநாச்சியார் வீட்டு பூஜை அறைக்குள்ள நுழைஞ்சு இந்த மந்திர கயிற்ற எடுத்துட்டு வந்துட்ட இத நான் செய்ய மாட்டேன்னு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த இப்ப என்ன சொல்ற என்று கேட்டான் அந்த மந்திர கயிற்றை பார்த்த மாரிசன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவன் புன்னகையுடன் எனக்கு தெரியும் பாண்டியா உன்னால முடியும்னு அதனாலதானே ஒன்ன அனுப்பின உனக்கு உத்வேகத்தை கொடுக்கத்தான் உன்னை கேலி செய்யற மாதிரி பேசின தப்பா நினைச்சுக்காத உன்னால இந்த காரியம் முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தா நான் உன்னை அனுப்பி இருக்கவே மாட்டேன் நீ திறமசாலிதான்னு நிரூபிச்சிட்ட ஆமா எப்படி நீ சுலபமா இந்த மந்திர கயிறை எடுத்த என்று ஆர்வமாக கேட்டான் உடனே பாண்டியன் என்னது சுலபமாவா அப்படியெல்லாம் இல்ல மாரிசா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இதை எடுத்த வீட்டுக்குள்ள போனதும் அங்க ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு முழிச்சு எழுந்திருச்சு வந்துட்டா வேற வழி இல்லாம ஒளிஞ்சுகிட்டேன் அப்புறம் ஒரு வழியா பூஜை அறைக்குள்ள போயி இதை எடுத்ததும் அங்க இருந்த இன்னொரு பொண்ணு திடீர்னு என் பின்னாடி நிக்கிறா இந்த மந்திர கயிறு வேணும்னு கேட்டா ஆனா நான் தான் தர முடியாதுன்னு சொல்லி அவ என்ன தடுத்தும் அதை மீறி நான் வந்துட்டேன் என்றான் மாரிசன் ஆச்சரியத்துடன் அந்த கயிறை பார்க்க பாண்டியன் அது சரி மாரிசா நீ இந்த மந்திர கயிற்ற வச்சு என்ன செய்ய போற இது மூலமா எப்படி அந்த வேலுநாச்சியார் குடும்பத்தை பழி வாங்க போற என்று கேட்டான் உடனே மாரிசன் அத நாம் பாத்துக்கிற அத வெளியில சொல்ல கூடாது நீ ஏ சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்குவ என்றான் சரி எப்படியோ சீக்கிரமா நீ அதை செஞ்சு முடி 
என்றான் மாரீசன் பாண்டியனிடம் நீ உங்க அப்பனை மிஞ்சிட்ட பாண்டியா உனக்கு நிச்சயமா ஒரு பரிசு தரணும் என்ன வேணும்னு கேளு என்று உற்சாகமாக கேட்டான் சில நொடிகள் யோசித்த பாண்டியன் சட்டென்று எனக்கு அந்த வேலு நாச்சியாரோட பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரி தான் வேணும் மாரிசா உனக்கே தெரியும் அவ என்னை இந்த ஊர் முன்னாடி செஞ்ச அசிங்கத்துக்கு பதிலடியா அவளை நான் சின்ன பின்னமாக்கணும் அவளை கொல்ல வேண்டாம் ஆனா அவளுக்கு இந்த ஊர் கொடுக்கிற மதிப்பும் மரியாதையும் போகணும் அவ கூனி குறுகி போகணும் அவ கற்பு போகணும் நான் தான் அதுக்கு காரணம்னு இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியணும் என்று வன்மத்துடன் கூறினான் இதை கேட்டு மாரிசன் திகைத்து போய் நின்றான் அத்தியாயம் தொன்னூற்று மூன்று வேலுநாச்சியார் வீட்டிலிருந்து பாண்டியன் மந்திர கயிறை பத்திரமாக எடுத்து வந்ததற்காக அவனிடம் மாரிசன் ஒரு பரிசு தர விரும்புவதாக சொல்லி என்ன வேண்டுமென்று கேட்க உடனே பாண்டியன் அகிலாண்டேஸ்வரிதான் வேண்டும் அவளை பழி வாங்க வேண்டும் என்று வன்மத்துடன் கூறினான் நள்ளிரவு ஆனதும் மருத்துவமனையில் ஒரு அறையில் காத்திருந்த நிகண்டன் மெதுவாக வெளியே வந்து சுற்றுமுற்றும் நோட்டமிட்டான் பின்பு அங்கு யாரும் நடமாட்டமில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அர்ஜுனின் அறையை நோக்கி சென்றான் அங்கே அறைக்கு வெளியே ரவி ஒரு பெஞ்சில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்த நிகண்டன் இந்த பையன் இங்கதான் இருக்கானா இவனை எப்படியாச்சும் வெளியே வரட்டணுமே என்று யோசித்தவன் ஒரு திட்டத்துடன் தன் கண்களை மூடி ஏதோ மந்திரம் உச்சரிக்க அடுத்த சில நொடிகளில் அவன் முன்பாக சில கெட்ட ஆத்மாக்கள் தோன்றின தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்று நினைத்திருந்த நிகண்டன் அந்த ஆன்மாக்களை பார்த்து ரவியை சுட்டிக்காட்டி இவன பயமுறுத்தி இங்கிருந்து துரத்துங்க என்று உத்தரவிட்டான் அந்த பேய்கள் ரவியை சுற்றி வந்து வினோதமான சத்தங்களை எழுப்ப திடுக்கிட்டு எழுந்த ரவி முதலில் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் என்னது ஏதோ வித்தியாசமான சத்தம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில யாராவது பாட்டு போட்டிருக்காங்களா இல்ல யாராச்சும் பாடுறாங்களா என்று யோசிக்க அப்பொழுது மீண்டும் அந்த அமானுஷ்ய சத்தங்கள் அவனுக்கு மிக நெருக்கமாக கேட்க பயந்து போன ரவி பதறியபடி ஐயோ சத்தம் மட்டும் வருதே எதுவுமே கண்ல படலையே என்னன்னு புரியலையே கண்டிப்பா இது அதுவாதான் இருக்கும் ஒட்டுமொத்தமா கிளம்பிடுச்சுக போல இருக்கே என்று பயந்தவன் எழுந்து சென்று அர்ஜுன் அறையின் கதவை வேகமாக தட்டினான் ஆனால் அர்ஜுன் அசையாமல் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் கதவை தொரடா என்று கத்திய ரவி அவன் திறக்காமல் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு கடவுளே இந்த நேரம் பார்த்து இவன் வேற கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறானே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியலையே சரி போய் வேற யாராவது இருந்தா கூட்டிட்டு வருவோம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் உசுருக்கு ஆபத்து என்று நினைத்துக் கொண்டே அங்கிருந்து ஓடினான் அர்ஜுன் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்ததால் வெளியில் நடப்பது எதுவும் அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ரவி போன பின்பு நிகண்டன் அந்த கெட்ட ஆவிகளை அர்ஜுனின் அறைக்குள் போக சொல்லி உத்தரவிட்டான் ஆவிகள் அர்ஜுனின் அறைக்குள் நுழைந்தன அப்பொழுது அர்ஜுனின் காதில் யாரோ அவனை அழைப்பது போன்று அமானுஷ்யமான விதவிதமான குரல்கள் கேட்டன அதை கேட்டு சிறிது நேரத்தில் அர்ஜுன் எழுந்திருக்க அதே நேரம் மின்சாரம் தடைப்பட்டது அப்பொழுது வெளியே நிகண்டனுடன் இருந்த குங்கி குருவே எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நீங்க ஏன் நேரடியா அர்ஜுன தாக்க போகாம அந்த பேய்கள் அனுப்புறீங்க என்று குழப்பத்துடன் கேட்டது அதற்கு நிகண்டன் இது வெறும் ஆரம்பம்தான் குங்கி இந்த முட்டாள் மனுஷங்க கண்ணுக்கு தெரியாத அரூபமான விஷயங்களுக்கு தான் ரொம்ப பயப்படுவாங்க அர்ஜுன் கூட நான் நேருக்கு நேரா மோத போனாதான் அந்த நாச்சியாரம்மன் துணைக்கு வருவாங்க உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த வாரத்துல அம்மனோட சக்திகள் குறைவாகத்தான் இருக்கும் இந்த தடவை நான் அனுப்பிச்ச இந்த பேய்கள் அர்ஜுன பயமுறுத்தும் அதுக்கப்புறம் அவனை எப்படி ஏன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரேன்னு பாரு என்று கூறினான் அவன் கூறியதை கேட்டு தலையை சொறிந்த குங்கி தனக்குள் என்னென்றாலு வைத்தியம் ஆயிட்டான் போல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அர்ஜுன நேரடியா சண்டை போட்டு ஜெயிக்காம என்னென்னமோ பண்றான் ஏதாவது கதை சொல்றான் ஆனா நம்ம ஏதாவது செஞ்சு தடங்கள் ஆயிட்டா நம்மள கண்டபடி திட்டுறான் சரி என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்று நினைத்தது அதே நேரம் அர்ஜுனின் அருகில் இருந்த ஆவிகள் அரை முழுக்க சூழ்ந்திருக்க அவற்றின் வினோதமான அமானுஷிய ஒளிகள் தொடர்ந்து கேட்க அர்ஜுன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சத்தம் வருது ஏதோ தப்பா இருக்கே சரி வழியில போவோம் என்றபடி எழுந்து வெளியே போக கதவு திறக்க முடியாமல் போனது அதே நேரம் வெளிச்சமும் இல்லாமல் இருக்க குழப்பமடைந்த அர்ஜுன் மந்திரத்தை சொல்லி நெருப்பு அஸ்திரத்தை வரவைக்க முயற்சித்தான் ஆனால் அது பலன் தரவில்லை 
அப்பொழுது அர்ஜுனின் காதருகே அர்ஜுன் அர்ஜுன் என்று யாரோ அழுகை கலந்த குரலில் கத்துவது போல் கேட்க கதவை மீண்டும் திறக்க கதவு திறந்து கொண்டது அர்ஜுன் வெளியே வேகமாக ஓடிவந்து பார்க்க அங்கே ரவியும் இல்லை பதட்டமடைந்த அர்ஜுன் என்ன ரவிய காணும் அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஆகியிருக்குமா என்றபடி சுற்றுமுற்றும் பார்க்க மின்சாரம் இல்லாததால் ஒரே இருளாக இருக்க அங்கே யாரும் இருப்பது போல தெரியவில்லை அப்பொழுது அவனை நோக்கி வேகமாக காற்று மட்டும் வீசும் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தம் அவனை வேகமாக நெருங்கி வர ஏதோ கெட்ட சக்தி தன்னை நெருங்குகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அர்ஜுன் உடனே அங்கிருந்து வேகமாக ஓடினான் ஆனால் அந்த வினோத சத்தம் காற்று போல அவனை துரத்திக் கொண்டு வந்தது மருத்துவமனைக்கு வெளியே ஓடி வந்த அர்ஜுன் அங்கே இருந்த ஒரு சிறிய கோவிலை அடைந்தான் அங்கிருக்கும் அம்மன் சிலையின் அருகில் செல்ல அப்பொழுது பின்னால் அந்த சத்தம் அவனை துரத்துவது சட்டென நின்று போனது அந்த இடமே மிகவும் அமைதியாக இருந்தது அம்மன் சிலையின் காலடியில் இருந்த விபூதியை எடுத்து அர்ஜுன் நெற்றியில் தேய்த்துக் கொண்டான் பின்பு வெளியே கம்பீரமாக வந்து நிற்க எந்தவித அமானுஷ்யமான குரல்களும் அங்கே கேட்காமல் நிசப்தமாக இருந்தது மீண்டும் மருத்துவமனைக்குள் அர்ஜுன் நுழைய சில நொடிகளில் மீண்டும் மின்சாரம் வந்தது எரிச்சலுடன் குங்கி என்ன குருவே இந்த தடவையும் அந்த அர்ஜுன் பைய தப்பிச்சிட்டான் போல இருக்கு என்று சொல்ல உடனே நிகண்டன் அர்ஜுன் பயப்படுறான் குங்கி அவனுக்கு என் மேல இருக்கிற பயத்தை விட இந்த பேய்கள் மேல பயம் அதிகமா இருக்கு அத நீ கவனிச்சியா அதனால இந்த விஷயத்த நாம பயன்படுத்திக்கணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் என்று கூறினான் தனக்குள் குங்கி ஆமா நீ என்ன பண்ற நானும் பாத்துட்டுதானே இருக்கேன் நீ எல்லாம் ஒரு குருவா ஏதாவது செய்வேன்னு பார்த்தா இப்படி கோட்டை விட்டுட்டியே அவனும் தப்பிச்சுட்டான் பத்தா குறைக்கு அம்மன் கோயில் திருநீர் வேற எடுத்து நெத்தியில பூசிட்டு வரான் இப்ப ஒன்னால அவனை எதுவும் பண்ண முடியாம வசனம் மட்டும் பேசுறத பாரு என்று முனகியபடி நிகண்டனிடம் குருவே நீங்க சொன்னது எல்லாம் உண்மைதான் அர்ஜுன் ரொம்ப பயப்படுறான் என்று அவனை புகழ்ந்தது பின் இருவரும் அங்கிருந்து கிளம்பினர் மறுநாள் காலை பொழுது விடிந்தது அதுவரை வெளியே ஹாலில் இருந்த ஒரு பெஞ்சில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அர்ஜுன் எழுந்து அமர்ந்தான் அப்பொழுது வெளியே இருந்து ரவி வந்து சேர்ந்தான் அவன் பேயறைந்தது போல இருக்க அர்ஜுன் அவனை பார்த்து எங்கடா போயிட்ட என் கிட்ட சொல்லாம கூட போயிட்ட நேத்து இங்க என்னென்னமோ நடந்துச்சு அதனால்தான் நானே வெளியே வந்துட்டேன் உனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சோன்னு பயந்துட்டே இருந்த என்று சொல்ல உடனே பயந்த குரலில் ரவி அர்ஜுனு உன் காலில் வேணாலும் விழுந்து கேக்குற நம்ம உடனடியா இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாண்டா நேத்து ராத்திரி என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா யார் யாரோ என்ன சுத்தி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுரா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சத்தம் குடுத்துச்சு பாரு எவா பயந்துட்டா நீ அதுகளை பாத்தியா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா உசுரு பொழைச்சதே பெரிய விஷயமா இருக்கு என்று அவன் புலம்ப அர்ஜுன் உடனே சரி சரி விடுறா ஏதாவது கெட்ட கனவு கண்டிருப்ப அதான் உனக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணி இருக்கும் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆனா பயப்பட ஒண்ணும் இல்ல அது சும்மா பிரம்மதான் பதறாத அதுவும் நேத்து கரண்ட் வேற போனதுனால எங்கேயோ கேட்ட சத்தம் நமக்கு ஒரு பயத்தை கொடுத்துருச்சு என்று அவனை நிதானப்படுத்த முயற்சித்தான் பயத்துடன் ரவி இல்ல அர்ஜுன் எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் சரி வரும்னு தோணல இங்க ஏதோ ஒரு மர்மமான விஷயம் நடக்கிற மாதிரியே எனக்கு தோணுது அதனால நாம எதுக்கடா இங்க இருக்கணும் தேவையில்லாத ரிஸ்க் முன்னெச்சரிக்கையா நாம தப்பிச்சிடலாண்டா கிளம்பு என்றபடி அர்ஜுனின் அறையை திரும்பி பார்த்த ரவியின் கண்களில் பயம் விலகாமல் அப்படியே இருந்தது அர்ஜுனுக்கோ நிகண்டன்தான் இதை செய்தான் அவன் இன்று இரவு வந்தால் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று இருந்தான் அடுத்து என்ன செய்வதென்று யோசித்த அர்ஜுன் தன் அறையை நோக்கி சென்றான் நாச்சியார் உறங்கிக் கொண்டிருக்க அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது அதில் நாச்சியார் வீட்டு வாசலில் நிற்க அங்கே ஒரு பிச்சைக்காரன் அவரை நோக்கி நடந்து வந்தான் அவன் தோற்றமே சற்று அமானுஷ்யமாக பயமுறுத்தும் விதமாக இருந்தது என்ன நாச்சியாரம்மா ஒரு சேதி சொல்லத்தான் நான் வந்தேன் ஆபத்து காலம் நெருங்கிட்டே இருக்கு முன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல உங்க உயிருக்கு இனி உத்தரவாதம் இல்ல அதே மாதிரி இந்த வீட்டுக்கும் இனி பாதுகாப்பு இல்ல சுத்தி சுத்தி வந்த கெட்ட சக்திகள் தடைகளை உடைச்சு உங்களை நெருங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று சொல்ல நாச்சியார் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார் அடுத்த நொடி கனவிலிருந்து திடுக்கிட்டு எழுந்த நாச்சியாரின் முகம் பயத்தில் வியர்த்திருந்தது கனவை நினைத்து பயந்த அவர் பதட்டத்துடன் என்ன இது இந்த பிச்சைக்காரன் கனவுல வந்து ஏதேதோ சொல்றானே அன்னைக்கு நேர்ல வந்து மிரட்டின வந்தானே இவன் ஏதாவது அபச குணமா நடக்க போகுதா அதனாலதான் இந்த மாதிரி கனவு வந்திருக்கா என்று திகைப்புடன் யோசித்தவர் கடவுளே என்றவாறு எழுந்து அமர்ந்தார் அதிகாலை வேளையில் கோதை பூஜையறைக்கு பூஜை செய்வதற்காக வந்தாள் 
அங்கே ஏதோ வினோதமாக இருப்பது போல அவள் உணர்ந்தாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவள் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் யோசித்தாள் அதே நேரம் நாச்சியாரும் அங்கே வந்தார் அவர் முகத்தில் பதட்டம் இருந்தது அவர் கோதையை பார்த்து என்ன கோத சீக்கிரமே வந்துட்டியா நானும் சாமி கும்பிடத்தான் வந்த என்னன்னே தெரியல ஏதேதோ கெட்டக்கனவா வருது மனசே சரியில்ல கோத என்றவாறு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்த வேலு நாச்சியார் அங்கே அமர்ந்து கண்களை மூடி அம்மனை நினைத்து தாயே ஏதேதோ கெட்டக்கனவெல்லாம் வந்துச்சு மனசு ஒரே பதட்டமாவும் குழப்பமாவும் இருக்கு எந்தவித அசம்பாவிதமும் நடந்துராம நீங்கதான் தாயை காப்பாத்தனும் என்று வேண்டியவர் கண்களை திறக்க அப்பொழுது எதேச்சையாக பார்க்க அம்மன் சிலையில் இருக்கும் கயிறு காணாமல் போயிருப்பதை கவனித்து திகைத்தார் உடனே ஹாலுக்கு வந்த வேலு நாச்சியார் வீட்டிலிருக்கும் அனைவரையும் அழைத்தார் அனைவரும் வந்ததும் பூஜை அறையில சாமி சிலையில இருந்த மந்திர கயிறு காணாம போயிடுச்சு யாராவது பாத்தீங்களா என்று கேட்க அனைவரும் குழப்பமடைந்தனர் யாரும் பார்க்கவில்லை என்று சொல்ல உடனே குமார் என்னமா சொல்றீங்க சாமி கழுத்துல இருந்த கயிறு எப்படிமா காணாம போச்சு அது ரொம்ப முக்கியமான கயிறாச்சே என்று சொல்ல வேலு நாச்சியார் பதராத குமார் பூஜை அறைய சுத்தம் பண்ணோம் அப்ப ஏதாவது அங்க கீழே தவறுதலா விழுந்திருக்கும் எங்கேயும் போயிருக்காது பயப்படாத என்று சமாளித்தார் அதே நேரம் கோதைக்கு நாச்சியாரின் மனதில் இருக்கும் கலக்கம் புரிந்தது அப்பொழுது அவளுக்கு மாயா அந்த சிலையை எடுக்கும்படி சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது சந்தேகத்துடன் திரும்பி மாயாவை பார்க்க மாயா திரு திருவென விழித்தபடி அங்கிருந்து நழுவி ஒதுங்கி உள்ளே சென்றாள் வேலு நாச்சியார் வீட்டிலிருந்த அனைவருக்கும் அந்த மந்திர கயிறுதான் இந்த வீட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்த அஸ்திரம் என்று சொல்லலாம் என்று நினைத்தார் ஆனால் அனைவரும் எங்கே பயந்து விடுவார்களோ என்று நினைத்து அவர் அதை சொல்லவில்லை அப்பொழுது அகிலாண்டேஸ்வரி மருத்துவமனைக்கு புறப்பட கனவை நினைத்து பார்த்த நாச்சியார் அகிலாவுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்று பைரவியை அழைத்து பைரவி நீயும் அகிலா கூட துணைக்கு போயிட்டு வா என்று அனுப்பினார் பைரவியும் அகிலாவும் வெளியே கிளம்பினர் அகிலாண்டேஸ்வரியும் பைரவியும் மருத்துவமனைக்கு போய் சேர்ந்தனர் அங்கே போலீஸ் வந்திருப்பதை பார்த்து குழப்பமடைந்தனர் யாரோ மருத்துவமனை ஊழியர் மர்மமான முறையில் இறந்து விட்டதால் அதை விசாரிக்க போலீஸ் வந்திருப்பதாக தெரிந்து கொண்டனர் மருத்துவமனை முழுக்க ஆங்காங்கே ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உடைந்து சிதறி கிடந்தன இதையெல்லாம் பார்த்த அகிலா அர்ஜுனை தாக்குவதற்காக மந்திரவாதிதான் ஏதாவது செய்திருப்பானோ அர்ஜுனுக்கு என்ன ஆயிற்றோ என்று நினைத்து பயந்தவள் வேகமாக அர்ஜுனின் அறைக்கு சென்றாள் அங்கே அர்ஜுன் நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அருகில் ரவி பேயறைந்தது போல அமர்ந்திருந்தான் ரவியை பார்த்த பைரவி என்ன ரவி ஏன் இப்படி பேயறைஞ்ச மாதிரி இருக்க என்ன ஆச்சு எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரி இருக்கியே என்று சொல்ல அவன் திகிலுடன் பயத்திலிருந்து மீளாமல் இருக்க அவனை அழைத்துச் சென்று தண்ணீரை குடிக்க வைத்தாள் பைரவி பிறகு ரவி பைரவியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு புலம்ப ஆரம்பித்தான் பைரவி இங்க நேத்து என்னென்னமோ நடந்துருச்சு பைரவி ஒரே திகில் படம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏதோ பேய் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்த மாதிரியே இருக்கு சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க வினோதமான சத்தமெல்லாம் வந்துச்சு ஏதேதோ குரல் எல்லாம் கேட்டுச்சு யாரோ எங்களை சுத்தி வந்து தாக்க வர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு பயந்துட்டு நான் வெளியே ஓடிட்டேன் காலையிலதான் வந்தேன் நான் இந்த ஊருக்கு எதுக்கு வந்தேன்னு இப்ப யோசிக்கிறேன் தேவையில்லாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோன்னு பயமா இருக்கு என்று புலம்பினான் நேற்று இரவு ஏதேதோ நடந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட பைரவி இது அந்த நிகண்டனின் வேலையாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தாள் அதே நேரம் அறைக்குள் இருந்த அகிலா அர்ஜுன் நன்றாகத்தான் இருக்கிறான் என்று சற்று நிம்மதியுடன் கிளம்புவதற்காக வெளியே திரும்ப அர்ஜுன் அவள் கையை பிடித்தான் அகிலா ஒரு நிமிடம் திகைத்தவள் அவளை அறியாமல் அப்படியே அசையாமல் நின்றாள் அப்பொழுது அர்ஜுன் ஆச்சரியமாக என்னவ ஒரு நாள் கூட இப்படியெல்லாம் இருக்க மாட்டாளே என்று யோசிக்க அர்ஜுன் அவளிடம் அகிலா என்ன அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்க திடீரென்று அவன் இப்படி கேட்டதால் அகிலாவுக்கு வெட்கமும் திகைப்பும் ஏற்பட அப்பொழுது கரடி போல இருவருக்கும் நடுவில் வந்த ரேஷ்மா ஹாய் அர்ஜுன் ஹாய் அகிலா என்றபடி வர அகிலா சட்டென அர்ஜுனின் கையை உதறிக்கொண்டு அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பி செல்ல அர்ஜுன் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அப்பொழுது ரேஷ்மா என்ன அர்ஜுன் உங்களுக்குள்ள மறுபடியும் தகராறா இன்னும் சமாதானம் ஆகலையா என்று கேட்க அர்ஜுன் உடனே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ரேஷ்மா சும்மா என்ன பாத்துட்டு போகிறதுக்காக அகிலா வந்திருக்கா அவளுக்கு வேற எங்கயோ போகணுமா அதான் சீக்கிரம் கிளம்பிட்டா என்று கூறினான் அவன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருப்பதை ரேஷ்மா கவனித்தாள்
ನಾಚಿಯಾರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತೊಣ್ಣೂಚ ನಾಲ್ಕು மருத்துவமனையில் நடந்திருந்த களேபரங்களை பார்த்த அகிலா அர்ஜுனுக்கு ஏதாவது ஆபத்தாகி இருக்குமா என்று பயந்தபடி அவன் அறைக்கு வந்தாள் அர்ஜுன் நன்றாக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு அவள் நிம்மதியடைந்தாள் கண் விழித்த அர்ஜுன் அவளிடம் தன்னை பிடித்திருக்கிறதா என்று கேட்க அதே நேரம் ரேஷ்மா வர அகிலாண்டேஸ்வரி வெட்கத்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அர்ஜுன் அறைக்குள் ரேஷ்மா வந்ததால் அர்ஜுனிடம் அகிலா பாட்டி உங்களை வந்து பாப்பாங்க என்று சமாளித்துவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றாள் அர்ஜுனை பார்த்த ரேஷ்மா என்ன உங்க மேல ரொம்ப அக்கறையா உங்க ஆள் வந்து பாத்துட்டு போறாங்க போல இருக்கு என்று சொல்ல அர்ஜுன் உடனே எனக்கு எதுவும் புரியல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் என்றான் உடனே ரேஷ்மா இத பார் அர்ஜுன் அகிலாவோட முகத்தை பார்த்தாலே தெரியலையா அவளுக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா அத அவ ஏதோ காரணத்துக்காக வெளியில காட்டிக்கல அதனால நீ கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல அடுத்து என்ன செய்ய போறேங்கறத மட்டும் நீ யோசி இப்ப அவ மனசுல நீதான் நிறைஞ்சிருக்க இந்த வாய்ப்பை நீ பயன்படுத்திக்கோ அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் அவ கிட்ட நீ வெளிப்படையா பேசு உங்க வீட்லயும் அவங்க வீட்லயும் கலந்து பேசுங்க இனியும் நீ தள்ளி போட்டா அப்புறம் மறுபடியும் ஏதாவது தடங்கள் தான் வரும் எதுக்கு தேவையில்லாம கஷ்டப்படுற என்றாள் அதே நேரம் மருத்துவமனைக்கு வெளியே இருந்த பூங்காவில் ரவி ஏதோ சிந்தனையில் இருந்தான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உசுருக்காவது சீக்கிரமா கிளம்பிடணும் இந்த இடமே ஒரே மர்மமா இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தா டாக்டர் அந்த பக்கம் பார்த்தா மந்திரவாதி நைட்ல பேய் பிசாசுக வேற கிளம்பி வந்துருதுக இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து இங்க இருந்துதான் ஆகணுமா சீக்கிரமா ஊருக்கு போயிடும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க அப்பொழுது பைரவி என்ன ரவி என்று கேட்க ஒன்னும் பைரவி சீக்கிரமா ஊருக்கு போகணும்னு தோணுது எனக்கு என்னமோ இந்த ஊர்ல இருக்கிறது சரி வராதோ அப்படின்னு நினைக்க தோணுது அர்ஜுன் வரும்போது வரட்டும் பொறுமையா அகிலாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா வரட்டும் நான் முதல்ல கிளம்ப போறம்பா என்றான் உடனே பைரவி இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நீ வந்த காரியம் இன்னும் முழுசா நிறைவேறல நண்பனை யாராவது இப்படி பாதியிலே விட்டுட்டு போவாங்களா எல்லாம் நல்லபடியா முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒன்னா கிளம்புங்க என்றாள் இல்ல பைரவி நீ சொல்றத கேக்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும்னு புரியல அதுவும் இல்லாம இங்கு புதுசு புதுசா வேற பிரச்சனை கிளம்பி வருது எனக்கு எப்ப என்ன ஆகுமோன்னு பயந்துட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கே அதான் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்ல ஒன்னும் ஆகாது ரவி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேலுநாச்சியார் குடும்பத்துக்கு அம்மனுடைய சக்தி பாதுகாப்பு வளையமா இருக்குது அது அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்ல அந்த குடும்பத்துக்கு யாராவது வந்தாலும் அவங்களையும் அது பாதுகாக்கும் அதனாலதான் உனக்கும் இதுவரைக்கும் எதுவுமே ஆகல இது எல்லாம் சீக்கிரமா மாறிடும் நம்ம நினைச்சது எல்லாமே நடக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்த ரவி இவ கொஞ்சம் அதிகமா பேசினா நல்லாதான் பேசுறா என் மேல அக்கறையா இருக்கிறா பைரவிக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட வரவே பிடிக்காது இப்போ நான் போறேன் போறேன்னு சொல்றேன் போகாதேன்னு சொல்லிட்டு போறா அர்ஜுனுக்கு அகிலா கிடைச்சது போல எனக்கு பைரவி கிடைப்பாளோ சரி பாப்போம் என்று நினைத்தான் அகிலா குழப்பத்துடன் வீட்டுக்கு வர மொட்டை மாடியில் காய்ந்த துணிகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்த கமலா அகிலாவை கவனித்தார் தன்னுடைய அறைக்கு சென்ற அகிலா நடந்ததை நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அறைக்குள் அகிலாவின் உடைகளுடன் வந்த கமலா அகிலாவை பார்த்தவர் என்னடி குழப்பமா இருக்க சரி சரி நீ எனக்கு தெளிவா இருந்திருக்க என்ன விஷயம் என்று கேட்டார் ஒன்னும் இல்லத்த சும்மா ஹாஸ்பிட்டல் போன பாத்துட்டு வந்துட்டேன் ால் அர்ஜுன் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடலான்னு டாக்டர் சொன்னாராம இப்ப சந்தோஷமா என்று கமலா கேட்க உடனே அகிலா எனக்கு என்ன சந்தோஷம் குணமாகிறதுக்கு தானே ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தோம் என்று பட்டும் படாமல் பேசினாள் அகிலாவுக்கு அர்ஜுன் மேல் அக்கறை இருந்தும் இல்லாதது போல் பேசியதால் கமலா சற்று திகைத்தார் தனக்குள் அவர் இந்த ரவியும் ரேஷ்மாவும் போட்ட திட்டம் போதாது போல இன்னும் ஏதாவது இவளுக்கு செய்யணும் போல இருக்கு அப்பதான் அகிலா மனசு முழுசா மாறும் என்று நினைத்தார் வேலுநாச்சியார் பூஜை அறையில் இருந்த மந்திர கயிறு காணாமல் போனதை நினைத்து குழப்பத்தில் இருந்தார் மேலும் கனவில் வந்து பிச்சைக்காரன் பேசியதையும் நினைத்து அவர் பயந்திருந்தார் ஏற்கனவே இந்த வீட்டுல ஒவ்வொரு பிரச்சனையா வருது கனவுல வேற அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து மிரட்டிட்டு போறான் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்க அப்பொழுது அங்கே வந்த கோதை கவலைப்படாதீங்க பாட்டி எல்லாம் நல்லபடியாதான் நடக்கும் நீங்க பயப்பட வேண்டாம் என்றாள் கோதையை கட்டி அணைத்துக் கொண்ட நாச்சியார் சின்ன பொண்ணா இருந்தாலும் எப்படி நம்ம மனச புரிஞ்சு பேசுறா பாரு என்று நினைத்தார் ஆனாலும் குழப்பத்தில் தான் இருந்தார் தன் குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஏதாவது நேர்ந்து விடுமோ என்ற பயம் அவரது முகத்தில் தெரிந்தது அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லும் விதமாக கோதை பாட்டி இப்ப நீங்க வருத்தப்பட்டு எதுவுமே ஆக போறதில்ல நடந்தது நடந்துருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யலான்னு நீங்களே சொல்லுங்க 
என்று கேட்டாள் சற்று யோசித்த வேலுநாச்சியார் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராக உடனே நான் போய் கோயில்ல பூசாரிய பார்த்து பேசிட்டு வர என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் அப்பொழுது கோதை சமையலறையில் இருந்த பைரவியிடம் சென்று அக்கா எனக்கென்னுமோ அந்த மாயா மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு என்று சொல்ல சற்று யோசித்த பைரவி எனக்கு அப்படி தோணலையே என்று சொல்ல அப்பொழுது முந்தைய நாள் இரவில் அவளுக்கு தூக்கம் கலைந்தது நினைவுக்கு வர ஒருவேளை ரெண்டு நாளாவே தூக்கம் கலைஞ்சது கூட இதனாலதான் இருக்குமோ இதுக்கும் மாயாக்கும் என்ன சம்பந்தமா இருக்கும் என்று நினைத்தவள் அப்பொழுது அங்கே மாயா வர நேராக மாயாவிடம் சென்று நேத்து உங்களுக்கு ஏதாவது சத்தம் கேட்டுச்சா யாராவது வந்த மாதிரி என்று கேட்க மாயா உடனே அது வந்து காத்து வீசுற சத்தம் கேட்டுச்சு மரம் எல்லாம் அசைற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு நான் ரூமுக்கு வெளியே வர பயந்துட்டு உள்ளேயே இருந்துட்டேன் என சற்று தடுமாற்றமாய் பேசினாள் தான் மாட்டிக்கொள்வோமோ என்ற பயம் அவள் முகத்தில் இருப்பதை பைரவி கண்டுபிடித்தாள் என்ன இவ என்னென்னமோ சொல்றாளே நேத்து இவ சொன்ன மாதிரியெல்லாம் எதுவும் நடக்கலையே இவ எதையோ மறைக்கிறா என்று நினைத்தவள் தோட்டத்திற்கு வந்து ஓரிடத்தில் நின்று கொண்டு கண்களை மூடி ருத்ரனை நினைத்து ருத்ரா உடனே வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்கு வா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று அழைத்தாள் உடனே வருவதாக சொன்ன ருத்ரன் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டுக்கு கிளம்பினான் ருத்ரன் கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்லணும் இந்த விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு முடிவ சீக்கிரமா எடுக்கணும் முதல்ல இந்த வீட்டுல இருக்கிற மாயாவ வெளியில துரத்தணும் அவ வந்ததுல இருந்து எதுவுமே சரியில்லை எதுக்கு தேவையில்லாம அவளை இன்னும் இந்த நாச்சியாரமா வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல இவங்க இப்படி இறக்கப்பட்டு இறக்கப்பட்டுதான் பல ஆபத்துக்கள் வந்திருக்கு என்று பைரவி நினைத்து கொண்டு காத்திருந்தாள் மதியம் நாச்சியார் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி சென்றார் அப்பொழுது தொலைவில் இருந்த மாரிசன் வேலு நாச்சியாரின் வீட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மகிழ்ச்சியுடன் அவன் தனக்குள் இனி எனக்கு அந்த வேலு நாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது நான் நினைச்சத சாதிக்க போறேன் இந்த மாரீசன் யாருன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க போறாங்க அந்த நிகண்டனும் தெரிஞ்சுக்குவான் என்று கர்வமாக தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் வேலுநாச்சியாரே வர்ற அம்மாவாச வரைக்கும் உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது இனி உனக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல உன் வீட்டுக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல அதே மாதிரி உன் வீட்டுல இருக்கிற யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்ல இனி நடக்க போறத நீ வேடிக்க பாரு என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் அதே நேரம் தன் அறையில் இருந்த மாயா இந்த பைரவிக்கு நம்ம மேல சந்தேகம் வந்துருச்சு அவ பாக்குற பார்வையிலேயே தெரியுது ஆனா அவ கண்ண நேருக்கு நேரா நம்மளால பார்க்க முடியல ஏதோ ஒரு சக்தி அவ கிட்ட இருக்கு அவ கண்ண பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு அவளுக்கும் அம்மனுடைய சக்திகள் இருக்கும் போல தெரியுதே ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எனக்கு என்னமோ இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆபத்துதான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்கே மந்திர கயிற வேற ஒருத்தன் தூக்கிட்டு போன விஷயத்த நம்ம குரு கிட்ட சொல்லிடுவோம் இன்னும் அதை சொல்லாம இருந்தா பெரிய பிரச்சனை என்று நடுங்கியபடி மனதிற்குள் நிகண்டனை நினைத்து வேண்டினாள் அடுத்த சில நொடியில் நிகண்டன் சொல்லுமாயா என்றதும் மாயா உடனே குருவே நேத்து ராத்திரி நான் பூஜை அறையில இருக்கிற மந்திர கயிறை எடுக்க போனேன் எனக்கு முன்னாடியே யாரோ ஒருத்தன் வந்து பூஜை அறையில இருந்த மந்திர கயிறை எடுத்துட்டு போயிட்டான் என்னால அவனை தடுக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு குருவே இப்போ இங்க இருக்கிற பைரவியும் என்ன ரொம்ப சந்தேகமா பாக்குறா என்று பயத்துடன் கூறினாள் கோபமடைந்த நிகண்டன் நீ ரொம்ப அலட்சியமா இருந்துட்ட மாயா ஓ முன்னாடியே ஒருத்த அந்த மந்திர கைத்த எடுத்துட்டு போயிருக்கா நீ அவனை தடுக்க முடியலன்னு சொல்ற ஏதாவது பண்ணி அவன் கிட்ட இருக்கிற அந்த மந்திர கயிறை நீ பறிச்சிருக்கணும் இப்படி தோத்து போயிட்டு வந்து சொல்ற என்று கோபமாக கூறியவன் தனக்குள் நாம அந்த மந்திர கயிறை எடுக்க நினைச்சோம் ஆனா நமக்கு முன்னாடியே அந்த கைத்த யார் வந்து எடுத்திருப்பா என்று யோசிக்கும் பொழுது சட்டன அவனுக்கு மாரிசனின் நினைவு வந்தது ஒருவேளை அவன்தான் வந்து அந்த மந்திர கயிறை எடுத்திருப்பானோ அவனுக்கும் வேலுநாச்சியார் குடும்பத்துக்கும் தான் ஆகாதே இப்போதைக்கு அவன் அதை எடுத்துட்டான் என்று நினைத்தவன் பின் மாயாவிடம் மீண்டும் மாயா உனக்கு உருப்படியா ஒரு விஷயமும் பண்ண வராதா இந்த குங்கி மாதிரி நீயும் ஒரு தண்டம் உன்னால எடுக்க முடியல ஆனாலும் அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த மந்திர கயிறு போனது நல்லதுதான் இனிமே அந்த வீட்டுக்கு நிச்சயமா பாதுகாப்பு இருக்காது அம்மன் சக்திகள் குறைஞ்சிரும் அதனால நமக்கு இந்த விஷயத்துல கெட்டதுலயும் ஒரு நல்லது நடந்திருக்குன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் மாயாவுக்கு சற்று நிம்மதியானது பின் குருவே இந்த வீட்டுல இருக்கிற பைரவிய நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்கு அவ என்ன ஏதாவது செஞ்சுடுவாளோன்னு 
ஏன்னா அவளுக்கு என் மேல சந்தேகம் அதிகமாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் உடனே நிகண்டன் அந்த வீட்டுல இருந்த பாதுகாப்பு வளையமே போயிடுச்சு இனி நீ யார பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்ல அந்த பைரவி எல்லாம் நீ ஒரு பொருட்டாவே நினைக்க தேவையில்ல அவளை கண்டு நீ பயப்பட வேண்டாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் பின் தனக்குள் நிகண்டன் அந்த மாரிசன் எப்படியோ திட்டம் போட்டு அந்த மந்திர கைத்தை எடுத்துட்டான் நிச்சயமா அவனால வீட்டுக்குள்ள போயிருக்க முடியாது வேற யாரோ மூலமாதான் எடுத்திருக்கிறான் அவனை நம்ம சாதாரணமா நினைச்சா அவன் பயங்கரமான ஆளா இருப்பான் போல இருக்கே அவனை அன்னைக்கே முடிச்சிருக்கணும் விட்டு வச்சது தப்பா போச்சு நமக்கே இப்ப வினையா வந்து நிக்கிறான் அவன் நம்மளுக்கு எதிரியா இருக்க கூடாது அது நமக்குதான் ஆபத்து சீக்கிரமா அவன் கதைய முடிக்கணும் அவன் அன்னைக்கு வந்து பயந்து பேசிட்டு போனதுனால அதுக்கப்புறம் நம்ம விஷயத்துல அவன் தலையிட மாட்டான்னு நினைச்சா மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணி இருக்கான் அம்மன் சக்திகளை அவன் அபகரிக்க பாக்குறான் என்னையே ஏமாத்த பாக்குறானா அவனை ஒரு வழி பண்ற என்று கோபமாக கூறினான் வேலுநாச்சியார் தொலைவில் இருக்கும் கோவிலுக்கு சென்று அங்கே சாமியை தரிசனம் செய்துவிட்டு குளத்தின் அருகே வந்து கண்களை மூடி வணங்கினார் அந்த இடத்தில் யாரும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தது கண்களை மூடிய வேலுநாச்சியார் ஐயா நீங்க எங்க இருக்கீங்க உங்களை பாக்குறதுக்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு தடவை தரிசனம் கொடுங்க உங்களை பார்த்து ரொம்ப காலம் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு நீங்க தான் ஒரு நல்ல தீர்வு சொல்லணும் உங்களை நம்பிதான் நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு வேற வழியே தெரியல தயவு செஞ்சு வாங்க ஐயா என்று மனமுருகி வேண்டினார் அப்பொழுது காற்றில் தெய்வீக விபூதி மனம் கமழ அர்ஜுனை சந்திக்க வரும் அதே சித்தர் வேலுநாச்சியாரின் முன்னால் தோன்றினார் அவரை பார்த்ததும் பரவசமடைந்த வேலுநாச்சியார் கண்களில் கண்ணீர் பெருக அவர் காலில் விழுந்து வணங்கிவிட்டு ஐயா உங்களை பார்த்து இருபது வருஷத்துக்கும் மேல ஆயிடுச்சு எங்க நீங்க வராம போயிடுவீங்களோன்னுதான் நான் ரொம்ப கவலையா இருந்தேன் உங்களை பார்த்ததும் தான் என் மனசுல இருக்கிற பாரம் எல்லாம் குறைஞ்ச மாதிரி நிம்மதியா இருக்கு என்றார் அதற்கு புன்னகை செய்த சித்தர் கவலைப்படாதம்மா உன் மனசுல என்ன குழப்பம்னு சொல்லு என்று கேட்டார் ஐயா கொஞ்ச காலமாவே எங்க குடும்பத்துல ஏதேதோ குழப்பம் பிரச்சனைகள் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு என் பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு நினைச்சா அதுவும் தடைகள் ஆகுது ஏதோ சில கெட்ட சக்திகள் எங்க குடும்பத்துக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படுத்திட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலிருந்தும் மீண்டு வர்றதுக்குள்ள அடுத்த பிரச்சனை வந்துருது எப்படியோ அம்மன் அருளால நல்லபடியா என் பேத்தி கோயில்ல கலசத்தை எடுத்து பூஜை செஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும்னு நாங்களும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் வரன் எதுவுமே அமையல யாரோ எங்களுக்கு எதிரா செயல்படுற மாதிரியே இருக்கு யார நம்புறதுன்னே தெரியல எங்க குடும்பத்தை நீங்க தான் காப்பாத்தணும் ஐயா அகிலாவுக்கு பரம்பர ரகசியத்தை நான் இன்னும் சொல்லல அடுத்தது அவதான் நாச்சியார் வம்சத்தோட வாரிசுன்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா கோதைதான் இந்த குடும்பத்தோட வாரிசா இருக்க போறான்னு சொல்றாங்க கோதைக்கும் எங்க குடும்பத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு எனக்கு இன்னும் புரியல மனசு சஞ்சலமா இருக்க ஐயா உங்களை சந்திச்சு உங்ககிட்ட கேட்டா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு வந்த என்று தன் மனதில் இருந்த கவலைகள் எல்லாவற்றையும் கொட்டி தீர்த்தார் பொறுமையாக அனைத்தையும் கேட்ட சித்தர் சற்று நேரம் கண்களை மூடி தியானித்தவர் பின் கண்களை திறந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தும் உங்க யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் வராததுக்கு காரணம் அந்த நாச்சியாரம்மன் உங்களுக்கு துணையா இருக்கிறதுனாலதான் அது உங்களுக்கும் தெரியும் அதனால கவலைப்படவோ பயப்படவோ தேவையில்லை நடக்க வேண்டியது நடந்தே தீரும் அதே மாதிரி உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு பரம்பர உண்மைய சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு என்று தீர்க்கமான குரலில் கூறினார் அத்தியாயம் தொன்னூற்று ஐந்து கோவிலுக்கு வந்த வேலுநாச்சியார் தன் முன்பு தோன்றிய சித்தரிடம் தன் குடும்பத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை பற்றி கூறி வருத்தப்பட்டார் அதற்கு சித்தர் அம்மன் துணையிருப்பதால் எந்த பயமும் தேவையில்லை என்று மேலும் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு பரம்பரை உண்மையை சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்றும் கூறினார் நாச்சியாரின் குறைகளை பொறுமையாக கேட்ட சித்தர் மகளே நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நாச்சியாரம்மனோட பாதுகாப்பு உனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அது உன்னை கைவிடாது இந்த ஊர்ல 
எத்தனையோ பேர் இருக்கும் போது அந்த நாச்சியாரம்மனுடைய அருள் உனக்கு மட்டும்தான் தனித்துவமா இருக்கு அந்த வகையில நீ ரொம்ப கொடுப்பனை செஞ்சவ நீ மட்டும் இல்ல உனக்கு முன்னாடி இருந்த உங்க பரம்பரை எல்லாருமே செஞ்ச புண்ணியம் உங்க குடும்பத்தை கைவிடாது வழி வழியா அம்மனோட சக்திகள் உங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்துட்டு வருது அதே மாதிரி அம்மனுக்கு கோயில்ல பூஜை செய்யற அதிகாரமும் அந்த உரிமையும் உங்க பரம்பரைக்குத்தான் இருக்கு அதனால நீ ரொம்ப தைரியமாயிரு நல்லவங்களுக்குத்தான் சோதனைகள் வரும் நெருப்புல புடம் போடப்படுற தங்கம் ஜொலிக்கிற மாதிரி அந்த சோதனைகளை தாண்டி ஓன் தலைமுறையும் ஜொலிக்கும் உன்னோட கடமைய செய்யறதுக்கு நிச்சயமா தடைகள் ஏற்படும் சில கெட்ட சக்திகள் உங்களுக்கு எதிராக கிளம்பி வரும் அதுல ஒண்ணுதான் அந்த மந்திரவாதி நிகண்டன் சமீப காலமா உங்க குடும்பத்துல ஏற்படுற பிரச்சனைகள் உங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த துர்மந்திரவாதி நிகண்டன் தான் அவன் சாதாரண மந்திரவாதி கிடையாது அவனுக்கு பல பயங்கர சக்திகள் இருக்கு ஆனாலும் உன் குடும்பத்தை அவனால எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால நீங்க யாரும் பதற வேண்டாம் அப்பொழுது வேலு நாச்சியார் இதுவரை நடந்த துர் நிகழ்வுகளை எண்ணி பார்த்தார் பின்பு ஐயா எதனால இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு நான் யோசிச்சுட்டே குழப்பத்துல இருந்தேன் அம்மன் ஏன் நம்மளை இப்படி சோதிக்கிறாங்கன்னு ஆனா இப்பதான் புரியுது சில கெட்ட சக்திகளாலதான் இந்த மாதிரி ஆகி இருக்குன்னு இப்போ உங்ககிட்ட பேசினது எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்குங்க ஐயா என்றார் அதன் பின்பு ஓம் பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட கடமைகளை கொடுக்கற நேரம் வந்துருச்சு அதனால அவ செய்ய வேண்டிய கடமைய பத்தி நீ அவ கிட்ட சொல்லணும் என்றார் உடனே வேலு நாச்சியார் சித்தரிடம் ஐயா நீங்க என் பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட பேசுவீங்களா என்று கேட்டார் அவர் சித்தர் தன் பேத்தியிடம் நேரடியாக பேசினால் அவளுக்கு எல்லாம் புரியும் என்று நினைத்தார் ஆனால் சித்தர் நான் பேச வேண்டிய நேரம் இன்னும் வரல என்றார் மீண்டும் வேலு நாச்சியார் ஐயா இப்ப என் வீட்டை பாதுகாக்கிற அம்மன் சக்திய மீறி ஏதாவது அந்நிய சக்திகள் உள்ள நுழைஞ்சிருமோன்னு பயமா இருக்கே அந்த மாதிரியான சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு அதனால சில சமயங்கள்ல எனக்கு அம்மன் சக்தி பாதுகாக்கலையோன்னு பயம் வந்துருது என்றார் உடனே சித்தர் சில குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள்ல அம்மனோட சக்தி வளையம் குறைவாயிருக்கும் அப்பவெல்லாம் கெட்ட சக்திகள் தங்கள் வேலைகளை காட்ட நினைக்கும் இப்போ உங்க வீட்டுல அம்மன் மந்திர கயிறு காணாமல் போனதால சக்தி கம்மியா இருக்கு என்றார் இப்போ மறுபடியும் பழையபடி அம்மனுடைய பாதுகாப்பு வளையம் எங்களுக்கு வர்றதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் ஐயா என்று கேட்டார் அதற்கு சித்தர் நாச்சியாரம்மனுக்கு ஒரு சிறப்பு பூஜை செய்யணும் அதுவும் உங்க பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரி தான் செய்யணும் அந்த பூஜைய பத்தின எல்லா விவரமும் கோவில் பூசாரி உங்களுக்கு சொல்லுவாரு அம்மாவாசை வர்ற வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்க குடும்பத்தோட பாதுகாப்பையும் பத்தி நீ எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் அந்த நாச்சியாரம்மன் உங்களை கைவிட மாட்டான் என்று கூறிவிட்டு வேலு நாச்சியாரை ஆசிர்வாதம் செய்துவிட்டு சித்தர் மறைந்தார் தன் மனதிலிருந்து குழப்பங்களும் கவலைகளும் நீங்கி சற்று புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டதை உணர்ந்த வேலு நாச்சியார் மீண்டும் அம்மனை வணங்கிவிட்டு வீட்டுக்கு புறப்பட்டார் பைரவி தோட்டத்தில் காத்திருந்தாள் அப்பொழுது ருத்ரன் வந்து அவளை சந்தித்தான் பைரவி அவனிடம் ருத்ரா பூஜை ரயில இருந்த மந்திர கயிறு காணாம போயிடுச்சு அதனால நாச்சியாரம்மா ரொம்ப பயந்துட்டாங்க எனக்கும் ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்றாள் உடனே ருத்ரன் ஆச்சரியத்துடன் என்ன பைரவி சொல்ற இந்த வீட்டுக்கு அம்மனோட பாதுகாப்பு வளையம் இருக்குது நீயும் இந்த வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாதான் இருக்க உன்ன மீறி அந்த கயிறு எப்படி காணாம போயிருக்கும் நீ கவனமா இருந்திருக்கணும்ல என்று கேட்டான் அதற்கு பைரவி அப்பவும் எனக்கு அந்த சமயத்துல முழிப்பு வந்துச்சு ஆனா நான் வந்து பார்க்கும்போது யாரும் இல்லாததால நானும் கொஞ்சம் கவனிக்காம இருந்துட்டேன் என்றாள் உனக்கு தெரியும்ல பைரவி இந்த அமாவாசை வரைக்கும் அம்மன் சக்திகள் கொஞ்சம் குறைவாதான் இருக்கும் இந்த நேரத்துல இந்த மந்திர கயிறை வேற காணும்னு சொல்ற இப்போ அந்த வீட்டுக்கு சுத்தமா பாதுகாப்பு இல்ல என்று ருத்ரன் சொன்னதும் பைரவியின் முகத்தில் பயம் சூழ்ந்தது எல்லாம் என்னாலதான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கணும் ரகசியமா யாரோ வந்து அந்த கயிறை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நானும் கவனிக்காம விட்டுட்டேன் என்று தன் தவறை நினைத்து வருந்தினாள் பின்பு இப்போ என்ன பண்றது ருத்ரா இதுக்கு வேற வழியே கிடையாதா என்று கேட்க ருத்ரன் இல்ல பைரவி அர்ஜுன் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு வகையில பாதுகாப்பாதான் இருந்தான் ஆனா அவனுக்கும் அடிபட்டு இப்பதான் கொஞ்சம் சரியாகி இருக்கான் இன்னொரு விஷயம் 
அவனுக்கு இருந்த விசேஷ சக்திகளும் இப்ப அவன்கிட்ட இல்ல மறுபடியும் வரும் ஆனா அதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் வேலுநாச்சியார் வீட்ட அர்ஜுன் மட்டும்தான் இனிமே பாதுகாக்க முடியும் நீயும் துணக்கி இருக்கணும் என்று சொன்னான் அப்பொழுது நிகண்டனை நினைத்து பயந்த பைரவி ருத்ரா அந்த மந்திரவாதி நிகண்டன் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தா என்ன ஆகும் என்ன காரணத்துக்காக அவன் இங்க வர பாக்குறான் எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கா என்று சற்று பதட்டத்துடன் கேட்டாள் அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல பைரவி உனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரியுமா பைரவி வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கு கோவில்ல நாச்சியாரம்மன் சக்திகள் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இடத்திலையும் அந்த சக்திகள் இருக்கு அந்த இடம்தான் இந்த வேலுநாச்சியாரோட வீடு அதனால அந்த மந்திரவாதி நிகண்டன் வீட்டுக்குள்ள புகுந்து அந்த சக்திகளை அடைகிறது ரொம்ப சிரமம் சிரமம்னு சொல்றத விட சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவன் சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதி மட்டும் இல்ல இப்ப அம்மன் பாதுகாப்பு வளையம் குறைவா இருக்கிறதால அவன் தன்னாலான முயற்சிய செஞ்சு பாப்பான் அதுக்கு நம்ம அவனை விடக்கூடாது என்று கூறினான் மருத்துவமனை அறையில் இருந்த அர்ஜுன் ரவியிடம் இப்ப எதுக்குடா இங்கிருந்து போகணும்னு அடம் பிடிக்கிற இது ஹாஸ்பிட்டல் தானே இது என்ன ஜெயிலா என்று கேட்க உடனே ரவி உனக்கு வேணா அப்படி இருக்கும் ஆனா எனக்கு இது ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரியே தெரியல எனக்கு என்னமோ இது ஏதோ மர்மமான மாளிகை மாதிரியே இருக்கு பேய் பிசாசு பூதெல்லாம் அப்பப்போ திடீர் திடீர்னு சர்பிரைஸ் விசிட் கொடுக்குது உனக்கு இதெல்லாம் பழகி போச்சு போல ஆனா எனக்கு பயமா இருக்குடா என்றான் அவனை பார்த்து புன்னகைத்த அர்ஜுன் டே தேவையில்லாம பயப்படாதுடா அந்த நிகண்டன் இங்க மறுபடியும் வருவான் அவனுக்கு நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நேத்தவன் என்ன பயமுறுத்தி விளையாடிட்டான் ஆனா இன்னைக்கு வரட்டும் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்றேன் பாரு என்றான் அவனை திகிலுடன் பார்த்த ரவி டே ராசா என் உசுறு கூட விளையாடுறதே உனக்கு வேலையா போச்சு இல்ல உனக்கு வேணா இது பொழுதுபோக்கா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனைடா எனக்கு இருக்கிறது ஒரே வாழ்க்கை அதுவும் ரொம்ப சுமாரா போய்கிட்டு இருக்கு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கே நீ உலை வச்சிருவா போல இருக்கே நீயும் அந்த நிகண்டனும் ஓடி பிடிச்சு விளையாடுங்க ஆனா என்ன மட்டும் ஊற்றுங்கடா என்று பயத்துடன் கூறினான் உடனே அர்ஜுன் எனக்கு மட்டும் என்ன பத்து வாழ்க்கையடா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாழ்க்கை தாண்டா வாழ்க்கையை ரொம்ப சுலபமா இருக்கணும்னு கடவுள் கிட்ட நம்ம கேட்க கூடாதுரா ரொம்ப கடினமா இருக்கணும் அதுல நாம போராடணும் அப்பதான் வாழ்க்கை சுவாசியமா இருக்கும்னு புரூஸ்லி சொல்லியிருக்காரா என்றான் உடனே ரவி டேய் அவர் சொன்னது வேறடா ஆனா இங்க நடக்கிறது வேற என புலம்ப அர்ஜுன் இல்லடா இங்க இந்த ஊருக்கு வந்தது வந்தாச்சு நினைச்சத சாதிக்காம இங்க இருந்து கிளம்புறதா இல்ல என்று உறுதியாக பிடிவாதமாக கூறினான் தெரிடா நீ இரு நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் ஒருவேளை அகிலா ஏன் வந்துட்டேன்னு கேட்டா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த மருந்து வாசம் ஒத்துக்கல அதான் கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் என்றபடி வெளியே கிளம்பினான் அர்ஜுன் யோசனையில் இருக்க அப்பொழுது அறைக்குள் விபூதி மனம் கமல அடுத்த நொடி அங்கே சித்தர் தோன்றினார் திடீரென்று சித்தரை எதிர்பார்க்காத அர்ஜுன் அவரை வணங்கினான் சித்தர் அவனிடம் அர்ஜுன் வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது அதனால நீ இனிமே இங்க இருக்க கூடாது நீ நாச்சியார் வீட்டுக்கு உடனே கிளம்பு இனிமே நீ ரெண்டு மடங்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் என்று கூறிவிட்டு அர்ஜுனை ஆசிர்வதித்து விட்டு மறைந்தார் உடனே அர்ஜுன் மருத்துவமனையிலிருந்து கிளம்பினான் வாசலில் இருந்த ரவியிடம் சென்று அர்ஜுன் டே நானும் கிளம்புறேன் வீட்டுக்கு போலாம் என்றதும் தன் பேச்சை கேட்டு அர்ஜுன் வீடு திரும்ப சம்மதித்ததாய் நினைத்து ரவி மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இப்பதாண்டா நீ என் பேச்சை கேட்டு ஒழுங்கா நடக்கிற சரி வா போலாம் என்று உற்சாகத்துடன் அவனுடன் கிளம்பினான் ரவி இருவரும் கிளம்ப சட்டென்று அர்ஜுன் ரவியை பார்த்து டே ரேஷ்மாவை என்ன சொல்லி வீட்டுக்கு கூட்டு போறது பேசாம அவளை ஊருக்கு அனுப்பிடலாமா என்று கேட்டான் அதற்கு ரவி இருடா இன்னும் அவ வேலை முழுசா முடியல அதனால அவளையும் நாம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் கேட்டா அதே கதையை சொல்ல வேண்டியதுதான் அவ உன்னோட ஃப்ரெண்டு உன்னை பாத்துக்க வந்திருக்கான்னு சொல்லிக்கலாம் என்றான் உடனே அர்ஜுன் டேய் நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அது என்ன வீடா இல்ல ரெசார்ட்டா என்று கேட்க அதற்கு ரவி டே அவங்களே அதை பத்தி கவலைப்படல நீ ஏண்டா இவ்வளவு கவலைப்படுற பேசாமவா என்றான் அப்பொழுது அவர்களை தேடி அங்கே வந்த ரேஷ்மா என்ன ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டீங்களா என்று கேட்க ரவி ஆமா ரேஷ்மா இது என்ன நம்ம மாமா விட இங்கே ரொம்ப நாளைக்கு டேரா போடுறதுக்கு கிளம்பு கிளம்பு போலாம் என்றான் ரேஷ்மா அர்ஜுனிடம் அர்ஜுன் பேசாம நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் எதுக்கு இங்க நான் இருக்கணும்னு எனக்கே புரியல நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தா தேவையில்லாத குழப்பம் தான் வரும் எதுக்கு இவ வந்திருக்கான்னு யோசிப்பாங்க அதனால புறப்படுறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அகிலாவும் கோவப்படுவா அதான் யோசிக்கிறேன் என்றாள் உடனே ரவி 
அத பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்படாத ரேஷ்மா நீ இந்த ஊர்ல இருக்கிற அபூர்வ செடிகளை ஆராய்ச்சி செய்ய வந்த ஆராய்ச்சியாளர் நீ எல்லார்கிட்டயும் அப்படித்தான் சொல்லணும் அதனால உன்னை யாரும் அங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இரு அதுக்கப்புறம் ஒன்னா சேர்ந்து ஊருக்கு போயிடலாம் என்றான் அப்பொழுது கமலாவும் கோதையும் அங்கே வந்தனர் ரவியிடம் கமலா மெதுவான குரலில் ரவி அகிலா இன்னும் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் குழப்பத்துலதான் இருக்கா இந்த ஆட்டத்தை நீ தான் இன்னும் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்க வைக்கணும் என்றார் உடனே ரவி ஆண்டி எதுவா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து செய்யறேன் அர்ஜுன் டிஸ்சார்ஜ் ஆயாச்சு அதனால நாங்க மூணு பேரும் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு தான் கிளம்பிட்டு இருந்தோம் என்றான் பின்பு கமலா அர்ஜுன் கோதை ரவி ரேஷ்மா என ஐவரும் வேலு நாச்சியார் வீட்டுக்கு புறப்பட்டனர் கோவிலிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த நாச்சியார் அகிலாவை அழைத்து அவளிடம் இங்க பாரு அகிலா இனிமே கொஞ்ச நாளைக்கு நீ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் என்று சொல்ல அகிலா சற்று திகைப்புடன் பார்க்க அப்பொழுது அங்கே வந்த விஜயகுமார் வேலுநாச்சியாரிடம் ஏமா என்னாச்சு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா என்று குழப்பத்துடன் கேட்டார் சமாளித்தவராக நாச்சியார் உண்மையான காரணத்தை மறைத்துக் கொண்டு ஒன்னுல்ல குமார் எல்லாம் அகிலாவோட கல்யாணத்துக்காக தான் கோயில்ல சாமியார் கிட்ட கேட்டேன் அவரு ஒரு பரிகாரம் செய்ய சொல்லியிருக்காரு அத செய்யணும் என்று சொல்ல தனக்குள் விஜயகுமார் அம்மா கிட்ட யாராவது ஒரு சாமியார் பூஜை பண்ணணும் பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறாங்க இவங்களும் உடனே அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சரி என்ன பண்றது அவங்களோட திருப்திக்காக பண்ணட்டும் என்று நினைத்தவர் அவரிடம் சரிமா பரிகாரத்தை பண்ணிடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றார் அகிலா நாச்சியாரிடம் இப்ப எதுக்கு பாட்டி இந்த பூஜை பரிகாரம் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமே என்று சுற்றி வளைத்தாள் அதற்கு நாச்சியார் இத பாரு அகிலா இது உனக்காக மட்டும் இல்ல நம்ம வீட்டுக்காகவும் தான் நம்ம குடும்பத்தோட நல்லதுக்காகவும் தான் இத நம்ம செய்ய போறோம் சரியா என்று சொல்ல வேறு வழியின்றி அகிலா சரிங்க பாட்டி என்று ஏற்றுக்கொண்டாள் இருவரும் பேசுவதை ஒளிந்திருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாயா தனக்குள் ஓஹோ இந்த நாச்சியார் அந்த மந்திர கயிறு காணாம போனதுக்காக ஏதோ பரிகாரம் செய்ய போறாங்க இத உடனே குரு கிட்ட சொல்லி ஆகணுமே இத எப்படியாவது தடுத்தாகணுமே அப்பதான நாம நினைச்சது சாதிக்க முடியும் என்று நினைத்தபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அத்தியாயம் தொன்னூற்று ஆறு கோவிலிலிருந்து திரும்பிய வேலுநாச்சியார் அகிலா மற்றும் விஜயகுமாரிடம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல உடனே அகிலா இதெல்லாம் தேவையா என நினைத்தாள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாயா இதை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நிகண்டனிடம் சொல்ல முடிவு செய்தாள் வேலுநாச்சியார் தன் வீட்டு பூஜை அறையில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு கண் விழித்தவர் எழுந்து அங்கிருந்த ஒரு பெட்டியில் இருந்த சில தாயத்துக்களை எடுத்து வந்து அகிலாண்டேஸ்வரி மற்றும் கோதையை தவிர குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரின் கைகளிலும் கட்டிவிட்டார் பின்பு அவர்களிடம் இது ரொம்ப முக்கியமான தாயத்து அம்மனோட சக்தி வாய்ந்தது இதுதான் உங்களுக்கு இனி பாதுகாப்பு எதனாலையும் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த தாயத்தை நீங்க கள்ளட்டவே கூடாது என்றார் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை பின்பு அகிலாண்டேஸ்வரி மற்றும் கோதையை அழைத்த வேலு நாச்சியார் அவர்களின் கைகளில் சிவப்பு நிற தாயத்து கயிறுகளை கட்டிவிட்டார் பின்பு அனைவரையும் பார்த்து நாளையிலிருந்து வீட்டுல ஒரு விசேஷ பூஜை நடக்க போகுது அதனால ஒரு வாரத்துக்கு யாரும் வெளியில போக வேண்டாம் என்றார் உடனே விஜயகுமார் என்னம்மா இது எதுக்கு இந்த பூஜையெல்லாம் சரி பூஜை நடத்துங்க நான் வேண்டான்னு சொல்லல ஆனா வெளியில போக கூடாதுன்னு எதுக்கு சொல்றீங்க என்று புரியாமல் கேட்டார் ஆனால் வேலுநாச்சியார் எந்த காரணமும் சொல்லாமல் சமாளிப்பவராக பூஜையில சில விஷயங்கள் வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் குமார் அதை எதையும் வெளியில சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் சம்பிரதாயம்தான் ஆனா இதெல்லாமே நம்ம குடும்பத்தோட நல்லதுக்காக தான் அத மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கடா குடும்பத்துக்காக ஒத்துழைப்பு கொடுக்க மாட்டியா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அனைவரையும் பார்த்த கோதை வேலு நாச்சியாரிடம் பாட்டி நீங்க மாயா அக்காவை மறந்துட்டீங்களா என்று கேட்க சட்டென்று நினைவு வந்தவராய் வேலு நாச்சியார் அடடா ஆமா கோத நான் மறந்துட்டேன் பாரு நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தின கோத இந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரோட கையிலயுமே இந்த கயிறை கட்டணும் போய் அவளை வர சொல்லு என்றார் கோதை மாயாவின் அறைக்கு சென்று மாயா அக்கா வாங்க பாட்டி உங்களை கூப்பிடுறாங்க உங்களுக்கு ஏதோ பரிசு தரணுமா என்று அழைத்தாள் தன் மனதிற்குள் மாயா இந்த குட்டி பிசாசு நம்மள வந்து இப்படி அன்பா கூப்பிடுதுன்னா 
நிச்சயமா ஏதோ வில்லங்கத்துல மாட்டி விடுறதுக்காக தான் இருக்கும் என்ன பண்றது போகாமையும் இருக்க முடியாது சரி போய்தான் பாப்போம் என்றவாறே வெளியில் வந்தாள் வேலு நாச்சியார் வாமாயா என அழைத்து அவளின் கையை நீட்டச் சொல்லி கருப்பு கயிறு கட்டிவிட்டார் அது அம்மன் சக்தி இருக்கும் தெய்வீக கயிறு என்பதால் மாயாவின் உடலுக்குள் எரிந்தது அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்ன இது உடம்புக்குள்ள இப்படி எரியுதே நல்ல தாங்க முடியலையே இந்த கயிறு கழட்டி வீசிடலாமா என்று யோசித்தவள் அனைவரும் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அப்பொழுது கமலா அர்ஜுன் ரவி மற்றும் ரேஷ்மா நால்வரும் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களை பார்த்த வேலுநாச்சியார் வந்துட்டீங்களா வாங்க வாங்க சரியான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க என்றவாறு அர்ஜுனிடம் அர்ஜுன் இப்ப உனக்கு உடம்பு எப்படிப்பா இருக்கு நல்லா இருக்கியா என்று கேட்டார் அர்ஜுன் உடனே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பாட்டி நான் நல்லா இருக்கேன் எல்லா காயமும் ஆரிடுச்சு என்றான் உடனே வேலுநாச்சியார் தன் கையில் இருந்த கயிறை அர்ஜுனின் கைகளில் கட்டினார் அப்பொழுது ரேஷ்மாவை கவனித்த அவர் ஆமா கேட்கணும்னே நினைச்சேன் யார் இந்த பொண்ணு ரொம்ப மாடனா இருக்கால என்று கேட்க அனைவரும் சற்று தயங்க உடனே ரவி இவ அர்ஜுனோட ஃப்ரெண்டு பாட்டி பேரு ரேஷ்மா அர்ஜுனை பாத்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா என்று சொல்லி புன்னகைத்தான் அவனை முறைத்த அர்ஜுன் வேலுநாச்சியாரிடம் ஏற்கனவே சொன்னல பாட்டி என் ஃப்ரெண்டு ஊர்ல இருந்து என்ன பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கா என்று அவளை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு ரேஷ்மாவை பார்த்து கண்ணசைத்தான் உடனே சட்டென்று ரேஷ்மா வேலுநாச்சியாரிடம் வணக்கம் பாட்டி எனக்கு கிராமம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கிராமத்துல இருக்கிற அபூர்வ செடிகளை பத்தின ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அர்ஜுன் இங்க இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் சரி அப்படியே அவனையும் பாக்கலான்னு வந்த ஆராய்ச்சிக்கும் உதவியா இருக்கும்னு நினைச்சேன் என்று அவள் சொன்னவுடன் அவளை பார்த்து பாசத்துடன் புன்னகைத்த வேலுநாச்சியார் நல்ல கலகலப்பா பேசுறியம்மா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா நீ பண்றது நல்ல விஷயம் தானே இந்த கிராமத்துல நீ வேற எங்கயும் தங்க வேண்டாம் எங்க வீட்லயே தங்கிக்கோ என்றவாறு அகிலாவிடம் திரும்பி இந்த பார் அகிலா இந்த பொண்ணை உன் கூடவே தங்க வச்சுக்கோ உனக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் என்றார் ரேஷ்மா அகிலாவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் அகிலாவோ கடுப்பானாள் மனதிற்குள் அவள் என்ன அந்த பாட்டி யார் வந்தாலும் இங்கேயே தங்கிக்குங்க இங்கேயே தங்கிக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே இது என்ன இலவச சத்திரமா அதுவும் ஏன் ரூம்லயே தங்க வைக்கணுமா ஏழு ரூமுக்குள்ள விட்ட மாதிரி இவளை விடணுமா ஏன் தான் அந்த பாட்டி இப்படி பண்றாங்கன்னே தெரியல என்று நினைத்தவள் வேறு வழியின்றி சரிங்க பாட்டி என்றாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த கண்மணி என்னது அர்ஜுன் தான் இந்த பொண்ணை வர வச்சிருக்கானா இவ யாருன்னு தெரியலையே என்று யோசித்தவர் அனைவரும் அமைதியாக இருந்ததால் அதை பற்றி பிறகு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார் அகிலாவின் அறைக்குள் ரேஷ்மா வந்தாள் அவள் அகிலாவை பார்த்து ஹாய் அகிலா இந்த ரூம் ரொம்ப அழகா இருக்கு நான் இந்த ரூம்ல தங்குறதுல உங்களுக்கு எதுவும் ஆட்சேபனை இல்லல்ல என்று கேட்க தனக்குள் அகிலா ஆட்சேபனையா சுத்தமா உன்னை எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல என்ன பண்றத என் பாட்டி சொன்னதுக்காக சரின்னு தலையாட்டிட்டேன் உன்னை பார்த்தாலே எரிச்சலா இருக்கு இதுல ஒரே ரூம்ல ரெண்டு பேரும் தங்கணுமா எல்லாம் என் நேரம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் யோசிப்பதை பார்த்த ரேஷ்மா என்ன அகிலா ஏதோ யோசிக்கிறீங்க என்று கேட்க உடனே அகிலா சமாளித்து ஒன்னும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல நீங்க தாராளமா தங்கிக்கலாம் உங்க சொந்த ஊரே சென்னை தானா படிச்சதும் அங்கதானா என்று கேட்க ரேஷ்மா ஆமா அகிலா அம்மா அப்பா வேற வேற ஊரு ஆனா சென்னைக்கு வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க நான் பிறந்தது வளர்ந்தது படிச்சது எல்லாமே சென்னை தான் என்றவள் வேண்டுமென்றே அர்ஜுனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாள் ஒரு காலத்துல அர்ஜுன் என்னை எவ்வளவு நேசிச்சான் தெரியுமா என் பின்னாடியே சுத்தி சுத்தி வந்தான் நான் முதல்ல கண்டுக்கவே இல்ல அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல பாவமா இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு அவன் மேல அவ்வளவா லவ் வரல நான் என்ன பண்றது நடுவுல ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் ஊர்ல இல்ல வெளியூருக்கு என் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு அங்கேயே தங்கி படிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்துருச்சு இப்ப எனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கு அவன் என்னை விட்டு விலக பாக்குறான் ஆனா நம்ம கையில எதுவும் இல்லல்ல பாப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு போனாள் அவள் பேசும் விதத்தை பார்த்த அகிலாண்டேஸ்வரி தனக்குள் இவ சொல்றதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே இல்லையே அர்ஜுனை பத்தி என்னென்னமோ சொல்றாளே ஆனா இதெல்லாம் பொய் மாதிரி தெரியுதே இதெல்லாம் உண்மையா இருந்திருந்தா அர்ஜுனோ ரவியோ என்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களே இந்த ரேஷ்மா ஏதோ திட்டத்தோட தான் இருக்கா ஏதோ செய்ய பாக்குறா என்று அவளுக்குள் தோன்றியது சற்று குழப்பமடைந்த அவள் இப்ப என்ன பண்றது உண்மை என்னங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் 
மருத்துவமனைக்கு வந்த நிகண்டனும் குங்கியும் அர்ஜுன் கிளம்பி போய்விட்டதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின் அவர்கள் கிளம்பி போகும் வழியில் குங்கி நிகண்டனை பார்த்து என்ன குருவே அந்த அர்ஜுன் ஆஸ்பத்திரியை விட்டுட்டு போயிட்டான் அவனை அங்கேயே சமாதியாக்குவேன்னு சொன்னீங்க இப்ப என்ன பண்றது என்று கேட்டது உடனே நிகண்டன் இல்ல குங்கி அதான் இப்ப அவன் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள நுழையிறதுக்கே ஒரு வழி கிடைச்சிருச்சுல்ல இப்ப அந்த வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு வளையம் எதுவும் கிடையாது அதனால இனி நமக்கும் தடையில்ல என்றான் சற்று நேரம் எதையோ தீவிரமாக யோசித்த குங்கி குருவே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மாயா அந்த மந்திர கயிறை எடுக்கலன்னு சொல்றா ஆனா வேற யாரோ மர்ம நபர் எடுத்திருக்காங்க அது யாரா இருக்கும் ஒண்ணுமே புரியலையே என்றது உடனே நிகண்டன் ஆத்திரத்துடன் வேற யாரு அந்த மாரீசனாதான் இருக்கும் வேற யாரு எடுக்க போறா என்றான் மீண்டும் குங்கி குருவே சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க ஒருவேளை வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற அம்மன் சக்திகள் அந்த மாரீசன் அடைஞ்சிட்டா ஒருவேளை வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற அம்மன் சக்திகளை அந்த மாரீசன் அடைஞ்சிட்டா அவன் உங்களை விட பெரிய மந்திரவாதி ஆயிடுவானே அத நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு குருவே என்றது இதை கேட்ட நிகண்டன் பெரிது மாத்திரம் அடைந்தான் அந்த மாரீசனுக்கு அவ்வளவு தைரியம் வந்துருச்சா அன்னைக்கு காட்டுக்குள்ள வந்து பயந்து பணிஞ்சு நடுங்கனா ஊற விட்டே போயிடுறேன்னு சொன்னா இப்ப என்னடானா என்னையே ஏமாத்த பாக்குறானா அவனை சும்மா விட கூடாது அன்னைக்கே அவனை அழிச்சிருக்கணும் விட்டு வச்சது தப்பா போயிடுச்சு வேலுநாச்சியார் வீட்டுல இருந்து எடுத்த அந்த மந்திர கயிற வச்சு அவன் வீட்டுக்குள்ள போகலான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படியே அவன் போனாலும் அவன் நினைச்சத சாதிக்க முடியாது அதுக்கு நானும் விடமாட்டேன் என்றான் உடனே குங்கி தனக்குள் குருவோட பேச்செல்லாம் வீரமாத்தான் இருக்கு ஆனா ஒண்ணுமே உருப்படியா நடக்க மாட்டேங்குது அன்னைக்கு அந்த மாரீசனை நான் கூட்டிட்டு வந்தப்ப கோட்டை விட்டுட்டு இன்னைக்கு புலம்பி என்ன பிரயோஜனம் என்று முனகியது அதே நேரம் தன் அறைக்குள் வந்த மாயா முதல் வேலையாக அந்த மந்திர தாயத்தை கலற்றி வைத்தாள் அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு சற்று ஆசுவாசமாக இருந்தது என்னது இந்த பாட்டி எல்லார் கையிலையும் தாயத்து கயிறு கட்டி விட்டாங்களே இந்த கயிறு இருந்தா அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு வேற சொல்றாங்க என்ன பண்றது இத உடனே குரு கிட்ட சொல்லணும் என்று நினைத்தவள் தன் கண்களை மூடி நிகண்டனை நினைத்து அழைத்தாள் அடுத்த நொடி நிகண்டனின் குரல் அவள் காதில் ஒலித்தது சொல்லு மாயா என்ன ஆச்சு என்றான் மாயா உடனே குருவே வேலுநாச்சியார் வீட்டுல எல்லார் கையிலையும் ஒரு தாயத்து கயிறு கட்டி விட்டுருக்காங்க அது ஏதோ பூஜை செஞ்ச கயிறா என் கையிலையும் கூட கட்டி விட்டுட்டாங்க எனக்கு உடம்பெல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல வேலை அதை நான் கல்லட்டி வச்சுட்டேன் இந்த தாயத்து இருந்தா எந்த கெட்ட சக்தியும் அவங்கள நெருங்காதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு புரியல குருவே என்றாள் உடனே நிகண்டன் இத பாரு மாயா நமக்கு முக்கியமானது அந்த பூஜை அறையில இருந்த மந்திர கயிறு தான் அதுதான் அவங்க வீட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய பாதுகாப்பு மத்தபடி இந்த தாயத்தெல்லாம் சும்மா ஒரு நம்பிக்கை தான் அந்த தாயத்துக்களால பாதுகாப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதனால நீ அத பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராவது ஒருத்தரோட கையில இருக்கிற ஒரு தாயத்தையாவது நீ கலட்ட முயற்சி பண்ணு என்று கூறினான் உடனே உத்தரவு குருவே என்று மாயா பணிவுடன் பதிலளித்தாள் அர்ஜுன் தன் அறைக்கு வந்தவுடன் அவன் அம்மா கண்மணி அவனிடம் டே அர்ஜுன் என்னடா நடக்குது யாருடா அந்த பொண்ணு நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையே என்று கேட்டார் உடனே அர்ஜுன் மா அது ரேஷ்மாமா உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என் கூட படிச்சவ மறந்துட்டீங்களா என்று கேட்க யோசித்த கண்மணி என்னமோடா எனக்கு சுத்தமா ஞாபகம் இல்ல அவளை நான் பார்த்ததே இல்ல சரி அது இருக்கட்டும் அவ எதுக்கடா இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கா என்று கேட்க அப்பொழுது சூழ்நிலை தெரியாமல் ரவி உள்ளே வர கண்மணி ரவியை பிடித்து கொண்டு வாடா வா சரியான நேரத்துலதான் வந்திருக்க எனக்கு என்னமோ ஓ மேலதான் டவுட்டா இருக்கு எல்லாம் நீ பண்ற வேலை தானே என்னடா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வந்து இறங்கி இருக்கா இவனை கேட்டா கூட படிச்ச பொண்ணுன்னு சொல்றான் எல்லாம் உன்னோட திட்டம் தானா என்று தொடர்ச்சியாக கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டு கண்மணி மிரட்ட சமாளிக்க முடியாமல் ரவி உண்மையையும் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையின் காரணமாக அர்ஜுன் உண்மையை சொல்ல வாய் எடுக்க சட்டென குறுக்கிட்ட ரவி டே அர்ஜுன் நீ என்ன அவ்வளவு கஷ்டப்படுற நானே சொல்றேன் இரு உண்மைய சொல்லித்தானே ஆகணும் எத்தனை நாள் மறைக்க முடியும் கண்மணியிடம் ரவி அம்மா வேற ஒன்னும் இல்லமா ரேஷ்மா அர்ஜுன மனசார விரும்புறா அவனுக்கு அடிபட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சு பாக்குறதுக்காக இங்க வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கான்னு சொன்னாதானே இந்த வீட்டுல தங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுப்பாங்க லவ் பண்றா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என்று சமாளித்தான் இதை கேட்ட அர்ஜுன் எதுக்குடா இதை சொன்ன உனக்கு வேற காரணமே கிடைக்கலையா என்று திரு திருவென விழித்தான் 
உடனே சந்தோஷமடைந்த கண்மணி அர்ஜுன் அப்படியாடா ரொம்ப சந்தோஷம்டா உன்ன ஒரு பொண்ணு விரும்புதா இதுக்குத்தான் இந்த ஊர்ல இவ்வளவு நாள் இருந்தியா சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னென்னமோ பண்றீங்க முதல்ல சீக்கிரம் இந்த ஊரை விட்டு போற வழிய பாக்கணும் என்று சொல்ல ரவி கண்மணியிடம் அம்மா நானும் அர்ஜுனும் போய் தோட்டத்துல நாங்க வச்ச செடி முளைச்சிருக்கான்னு பாத்துட்டு வந்துடுறோம் என்று கூறிவிட்டு அவனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் அங்கே போனதும் அர்ஜுன் டெய் ரவி அம்மா கிட்ட உண்மையை சொல்ல வேண்டியதானே அகிலா மனச மாத்துறதுக்காக தான் ரேஷ்மாவை வரவச்சிருக்கோன்னு எதுக்கு தேவையில்லாம என்ன கோர்த்து விடுற நீ தேவையில்லாம சிக்கல் மேல சிக்கல் பண்ணிட்டு இருக்கிறடா அப்புறம் கடைசியில சிக்கல் விழுந்த நூல்கண்டு மாதிரி என் நிலமும் மோசமாயிடும்டா என்றான் உடனே ரவி டே இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் தாண்டா இதுக்கு நீ ஏன் இவ்வளவு பதட்டப்படுற அந்த மாதிரி சொன்னாதான் அம்மா கண்டுக்காம இருப்பாங்க சரி ஏதோ நம்ம பையன் காதலுக்காக இருப்போம்னு இல்லன்னா அவங்க இந்த வீட்டுல இருக்க காரணம் வேணும்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்க இருக்கோன்னு தோண ஆரம்பிச்சுட்டா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும் அதான் அகிலா எப்படியும் உன்ன புரிஞ்சிட்டு காதல சொல்ல போறா அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டுல பேசி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துடும் இது எல்லாமே சீக்கிரமா நடந்துடும் அதனால தேவையில்லாம கவலைப்பட வேண்டாம் என்றான் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அர்ஜுன் என்ன ஓடா நல்லது நடந்தா சர்தான் என்று பயம் கலந்த குரலில் கூறினான் அத்தியாயம் தொன்னூற்றி ஏழு ரேஷ்மா வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவளை அவர் அகில அறையில் ரேஷ்மாவை தங்கிக் கொள்ளுமாறு வேலுநாச்சியார் கூறினார் கண்மணியிடம் ரவி ரேஷ்மா அர்ஜுனை பார்ப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறாள் அவள் அர்ஜுனை நீண்ட நாட்களாக காதலிக்கிறாள் என்று வேண்டுமென்றே கூறுகிறான் அர்ஜுன் திகைப்படைகிறான் கண்மணி மகிழ்ச்சியடைகிறார் அர்ஜுன் ரேஷ்மாவைத்தான் காதலிக்கிறான் என்று ரவி பொய் சொன்னதை உண்மை என்று நம்பிய கண்மணி ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சியடைந்தார் ஓஹோ அப்படியா சேதி என்னடா என் பையன் இவ்வளவு நாள் ஆச்சு இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலேயே கிடக்கிறானேன்னு யோசிச்சேன் இதுக்குத்தான் இவ்வளவுமா அந்த ரேஷ்மாவை வரவழைக்கத்தான் இவ்வளவு திட்டம் போட்டிருந்தானா என்று ஆச்சரியமாக கேட்க ரவி ஆமாம் என்பது போல தலையை ஆட்டினான் இதை வெளியே இருந்து கேட்ட அர்ஜுன் இவன் ஏதாச்சும் கலகம் ஏற்படுத்தாம இங்கிருந்து போக மாட்டான் போலையே என்று நினைக்கும் போது ரவி வெளியே வந்ததும் அவனை தனியாக அழைத்து சென்ற அர்ஜுன் ஏண்டா உன்னை இங்கு கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு உன்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அத சிறப்பா பண்ணிட்டடா எதுக்குடா இப்படி பொய் சொன்ன இந்த விஷயம் அகிலாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் தெரியுமாடா என்று கேட்டான் உடனே ரவி இரு இரு இப்ப எதுக்கு நீ இந்த அளவுக்கு பதறு பதட்டப்படாம அமைதியாரா இப்ப அகிலாவும் ரேஷ்மாவும் ஒரே ரூம்ல தானே ஒன்னா இருக்காங்க இதனால நிச்சயமா பிரச்சனை வரும் அகிலா உங்க அம்மா கிட்ட போயி அர்ஜுனும் ரேஷ்மாவும் லவ் பண்றாங்களா அப்படின்னு கண்டிப்பா கேப்பா அப்போ உங்க அம்மா ஆமான்னு சொல்லணும் அப்பத்தான் ஆட்டம் சூடு பிடிக்கும்டா அதுக்காகத்தானே இப்படி ஒரு பிட்ட போட்டேன் எப்பவாச்சும் தான் எனக்கு ஐடியா வரும் ஆனா அது ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் இது நிச்சயமா ஒர்க் அவுட் ஆகும் பாரு என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் உடனே அர்ஜுன் சலிப்பாக ரவியை பார்த்து முதல்ல ஒன்ன ஊருக்கு அனுப்பணும்டா என்று சொல்லிக் கொண்டான் அதே நேரம் கண்மணி நம்ம பையன் அர்ஜுன் நல்ல அழகான பொண்ணை தானே செலக்ட் பண்ணிருக்கா ஆனா என் கிட்ட எதுக்கு இவ்வளவு நாளா மறைச்சான்னு தெரியல சரி ஒரு வேலை அப்புறமா சொல்லிக்கலாம்னு நினைச்சிருப்பான் போல இவனுக்கு பொண்ணு பாக்குற வேலை மிச்சமாயிருச்சு சரி ஊருக்கு போனதும் முத வேலையா அந்த ரேஷ்மா வீட்லயும் பேசி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் பண்ற வேலையை பாக்கணும் எனக்கு மருமக வரப்போரா என்று நினைத்து கொண்டார் கண்மணி அகிலா தன் அறையில் இருந்து கோபமாக படியிறங்கி கீழே வந்து கொண்டிருக்க அப்பொழுது அர்ஜுன் தன் சட்டை பட்டனை தொட்டு பார்த்தபடியே படிக்கட்டில் மேலே ஏறி வர அப்பொழுது எதிர்பாராத விதமாக இருவரும் மோதிக்கொள்ள அகிலாவின் தாவணி நூலில் அர்ஜுனின் சட்டை பட்டன் மாட்டிக்கொண்டது இருவரும் நெருக்கத்தில் ஒருவரின் ஒருவர் முகத்தை பார்த்து கொண்டனர் இருவரின் கண்களிலும் ஆழமான காதல் தெரிந்தது சில நொடிகளுக்கு பின்பு சுதாரித்த அகிலா நகரம் உட்பட அவனின் தாவணி அவள் சட்டையில் மாட்டி களன்று வர அவள் சட்டென்று தன் கைகளால் தாவணியை நழுவாமல் பிடித்துக் கொண்டு கூச்சமாக உணர்ந்தாள் அர்ஜுன் அவளை பார்த்து காதலுடன் புன்னகைத்தபடி வேண்டுமென்றே சட்டையை விளக்காமல் கவனிக்காதது போல் இருந்தான் அவனை முறைத்த அகிலா ஹலோ எடுத்து விடுங்க பிளீஸ் என்று கெஞ்சும் குரலில் கூறினாள் உடனே அர்ஜுன் வேண்டுமென்றே நீதானே வேகமா படியிறங்கி வந்து இடிச்ச நீதான் எடுக்கணும் இது உங்க வீடுங்கிறதுனால நீ ஓ இஷ்டத்துக்கு எதையும் கவனிக்காம படியிறங்கி வர்ற என்று சொல்ல அவனை முறைத்த அகிலா ஹலோ ரொம்ப பண்ணாதீங்க அர்ஜுன் யாராச்சும் பார்த்துட போறாங்க தேவையில்லாம பிரச்சனை வரும் சொன்னா கேளுங்க என்று சற்று பயந்த குரலில் சொல்ல 
அர்ஜுன் அமைதியாக அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க அப்பொழுது யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்க உடனே என்ன செய்வது என்று ஒரு நொடி திகைத்த அகிலா சட்டென்று அர்ஜுனை இழுத்துக் கொண்டு அருகிலிருந்து ஒரு சிறிய அறைக்குள் சென்றாள் அர்ஜுனுக்கு சிரிப்பு வந்தது உடனே அகிலா இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க இது எடுத்து விடுங்க இதெல்லாம் என்ன விளையாட்டு என்று சொல்ல அர்ஜுன் என்ன அகிலா சொல்ற மனசாட்சியோட பேசு நான் அமைதியா தானே படி ஏறி வந்துட்டு இருந்தேன் நீதான வலிய வந்து வம்பு பண்ற என்று சிரித்தபடியே அவள் தாவணியில் சிக்கியிருந்த தன் சட்டையை விடுவித்துக் கொண்டான் பின்பு மீண்டும் முறைத்தபடி அகிலா உங்களுக்கு தான் அந்த ரேஷ்மா இருக்காங்கல்ல உங்களுக்காகவே ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு என்ன வந்து இடிக்கிறீங்க என்று சற்று கோபம் கலந்த குரலில் கிண்டலாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றாள் அர்ஜுன் அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் தனக்குள் இவ என்ன ரேஷ்மாவை நான் லவ் பண்றேன்னே நம்பிட்டாளோ ஆனா இவ பேசுறத பார்த்தா நம்பின மாதிரி தெரியலையே சரி என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்று நினைத்தான் அர்ஜுன் அகிலாவை பற்றி யோசித்தபடி தோட்டத்திற்கு சென்று அமர்ந்தான் தன் கோவிலில் சித்தர் சொன்ன பரிகாரங்களையும் அதை செய்து முடித்தது பற்றியும் அர்ஜுன் நினைத்து பார்த்தான் அதன் மூலம் தனக்கு கிடைத்த சக்திகளையும் காட்டிலும் மலையிலும் நடந்தது என்ன என்று நினைத்து பார்த்தான் தனக்கு கிடைத்த பஞ்சபூத அஸ்திரங்களையும் அதை பயன்படுத்தியதையும் அவை எதுவும் இப்பொழுது பலனளிக்காமல் போனதையும் நினைத்து பார்த்தான் அப்பொழுது அவனுக்கு வேலுநாச்சியார் வீட்டு பூஜையறையில் இருந்த மந்திர கயிறு காணாமல் போனது ஞாபகத்திற்கு வந்தது இந்த வீட்டுக்கு அம்மனோட பாதுகாப்பு வளையம் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அத மீறி யாரோ வந்து அந்த மந்திர கயிறை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வீட்டுல பாதுகாப்பு வளையம் குறைஞ்சிருக்குங்கிறத அந்த எதிரி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அதனாலதான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு தைரியமா பூஜை அறைக்குள்ள போய் அந்த கயிறை எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அது யாரா இருக்கும் என்று யோசித்தவனுக்கு பாண்டியனின் முகம் நினைவில் வந்தது ஒருவேளை அவன் தான் வந்திருப்பானோ ஆனா அவன் இந்த வீட்டுக்குள்ள வர்ற அளவுக்கு தைரியமான ஆளெல்லாம் கிடையாதே அதுவும் அந்த மந்திர கயிறு இருக்கிறது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஒருவேளை நிகண்டனுக்கு வேண்டப்பட்ட யாரோ தான் வந்திருப்பாங்களோ இப்ப இந்த வீடு பாதுகாப்பு இல்லாம இருக்கே என்ன பண்றது என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவன் காதில் சித்தரின் குரல் ஒலித்தது அர்ஜுன் காட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அரச மரத்து கிட்டவா என்று கூறினார் அர்ஜுன் காட்டை நோக்கி சென்றான் வழியில் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சித்தர் வந்திருக்கிறாரு நம்ம மனசுல இருக்கிற சந்தேகத்தை எல்லாம் கேட்டுடணும் அவர்தான் இதுக்கான சரியான காரணத்தை சொல்லுவாரு என்று நினைத்துக் கொண்டே சித்தர் சொன்ன மரத்தின் அருகே சென்றான் அங்கே அவன் முன் சித்தர் தோன்ற அர்ஜுன் அவரை வணங்கினான் அவர் அர்ஜுன் வேலுநாச்சியார் வீட்டு பூஜையறையில இருந்த மந்திர கயிறு திருடப்பட்டிருக்குன்னு உனக்கு தெரியும் அதனால இந்த வீட்டுக்கு இனி பாதுகாப்பு நீ மட்டும்தான் என்று கூறினார் திகைப்படைந்த அர்ஜுன் புரியாமல் அவரை பார்த்து ஐயா என்னையா சொல்றீங்க நான் எப்படி அந்த வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு தர முடியும் ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச சக்திகளும் இப்ப பலன் அளிக்கிறது இல்ல அதான் எனக்கு குழப்பமாவே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு எனக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியல என்று கூறினான் உடனே சித்தர் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அர்ஜுன் வர்ற அமாவாசை வரைக்கும் அம்மனுடைய சக்திகள் குறைவாத்தான் இருக்கும் அது வரைக்கும் வேலுநாச்சியார் வீட்டை நீதான் காப்பாத்தனும் இந்த வீட்டுக்கு இப்போதைக்கு பாதுகாப்பு வளையமும் இல்ல அம்மன் சக்தியும் இல்லாததால இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக அந்த மந்திரவாதி நிகண்டன் நிச்சயமா வருவான் அவனை நீதான் தடுக்கணும் அது உன்னால மட்டும்தான் முடியும் என்று கூறினார் உடனே அர்ஜுன் ஐயா என்கிட்ட சக்திகள் எதுவும் இல்லாம நான் எப்படி அந்த நிகண்டனை தடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அவன் சாதாரண மந்திரவாதி கிடையாது என்று குழப்பத்துடன் கேட்டான் அதற்கு சித்தர் எனக்கு புரியுது அர்ஜுன் இது கொஞ்சம் கடினமான சூழல் தான் ஆனா இத ஒரு சோதனை காலமா நினைச்சு நீ இதை தாண்டிதான் ஆகணும் வேற வழி இல்ல இது உன்னோட கடமை ஆனா இந்த வீட்டுல இருக்கிற யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாது என்றார் சித்தரிடம் அர்ஜுன் மறுபடியும் எனக்கு சக்திகள் வருமா ஐயா என்று கேட்க சித்தர் நிச்சயமா அர்ஜுன் சில காரணங்களாலதான் அது தடைப்பட்டிருக்கு என்றார் மீண்டும் அர்ஜுன் ஒவ்வொரு பரிகாரத்தையும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு முடிச்சு எனக்கு சில அபூர்வ சக்திகள் கிடைச்சது ஆனா அந்த சக்திகள் இப்ப ஆபத்து நேரத்துல எனக்கு உதவலையே ஒருவேளை நான் ஏதாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ தப்பு செஞ்சு அதனால அம்மன் என் மேல கோவிச்சுக்கிட்டு சக்திகளை பறிச்சுட்டாங்களோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது என்றான் அதை கேட்டு புன்னகைத்த சித்தர் நீ நினைக்கிறது புரியுது அர்ஜுன் நீ எந்த தவறும் பண்ணல அதனால நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டியதில்ல ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா இது ஒரு சோதனையான காலகட்டம் 
அப்படித்தான் இருக்கும் இதை நீ கடந்துதான் ஆகணும் இதை கடந்து வர்றதுக்கு உனக்கு தைரியமும் துணிச்சலும் இருக்குது அது அம்மனுக்கு தெரியும் அதனாலதான் சோதிக்கிறாங்க நீ பயப்பட வேண்டாம் தைரியமாயிரு நாச்சியாரம்மன் உனக்கு எப்போதும் துணையா இருப்பாங்க கவலைப்படாத என்று கூறிவிட்டு மறைந்தார் அர்ஜுன் மனதில் பயம் சூழ்ந்தது என்னது சித்திரை எப்படி சொல்லிட்டு போறாரே எப்படி அந்த நிகண்டனை நான் தடுக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா முதல்ல இதை பத்தி யோசிச்சு ஏதாவது செய்யணும் என்று நினைத்து கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டான் தன் அறையில் இருந்த அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு அர்ஜுன் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு செய்த காரியத்தால் வெட்கமாகவும் கோபமாகவும் இருக்க அப்பொழுது அங்கே வந்த கமலா என்ன அகிலா நான் உன்னை பார்க்க வரும் போதெல்லாம் நீ ஏதோ சிந்தனையிலேயே இருக்க நீ என்ன கதாசிரியரா ஏதாச்சும் கதை எழுத யோசிச்சுட்டு இருக்கியா என்ன என்ன கதடி காதல் கதையா என்று கேட்க அகிலா உடனே என்னத்த கிண்டலா இருக்கிற நிலைமையில கதை எழுதுறதுதான் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க என்றபடி கமலாவை முறைத்தாள் அகிலா மீண்டும் கமலா சரி சரி முறைக்காதடி சும்மா சொன்ன சரி எங்க உன்னோட ரூம்மேட் ரேஷ்மா எப்படி இருக்க அவ சாப்பிட்டாளா ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்களா என்று கிண்டல் செய்தார் அகிலா கோபத்துடன் என்ன அத்த கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நானே அவ மேல ரொம்ப கடுப்புல இருக்கேன் நீங்க வேற இதுல கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த ரேஷ்மாவ முதல்ல இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துறேன் பாருங்க என்று சற்று கோபத்துடன் சொல்ல உடனே கமலா அர்ஜுனுக்கு அடிபட்டதுனால அவனை பாக்குறதுக்காக ஒரு அக்கறையில ரேஷ்மா வந்திருக்கா அதுவும் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு விருந்தாளியா வேற இருக்கா அவளை நீ எதுவும் சொல்ல கூடாதுடி ஏன்னா அப்புறம் அவ பாட்டி கிட்ட போய் புகார் பண்ணிடுவா அப்புறம் உனக்கு கோபம் வரும் அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரும் இதெல்லாம் எதுக்கு என்று சொல்ல அகிலா என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லத்த என்ன செய்ய போறேன் மட்டும் பாருங்க சில விஷயங்களை நாம சாதாரணமா எடுத்துக்க கூடாது என்றாள் சரி 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 நீ ரிலாக்ஸ் ஆயிரு அகிலா பாத்துக்கலாம் என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நழுவி சென்றார் கமலா சென்ற பின்பு அகிலா நம்ம சூழ்நிலை தெரியாம இந்த அத்தை வேற வெறுப்பேத்துறாங்களே இந்த அர்ஜுன் வேற வர வர ரொம்ப பண்றான் ஏதோ பிளான் பண்ற மாதிரிதான் தெரியுது என்னன்னுதான் சரியா புரியல அந்த ரேஷ்மா ஏதேதோ காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இங்க வந்துட்டா அதுவும் என் ரூம்லயே தங்க போறாளாம் யார நம்புறதுனே தெரியல அவளை கண்டா எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் வருது அப்ப நான் உண்மையிலேயே அர்ஜுனை நேசிக்கிறனா அர்ஜுன் என்ன ரொம்ப காதலிக்கிறாரு அவரு ரேஷ்மா பக்கம் போவாருன்னு எனக்கு தோணல சரி என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்று நினைத்தாள் பிறகு ரவியை சந்தித்த கமலா இங்க பாரு ரவி நீ ரேஷ்மா கிட்ட சொல்லு நிச்சயமா அகிலா அவளை நோகடிக்க பாப்பா ஆனா அதுக்காக எல்லாம் இந்த ரேஷ்மா அத சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு கோச்சுக்கிட்டு போயிட போறா அகிலா என்ன பண்ணாலும் அதை கண்டுக்காம இருக்க சொல்லு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த திட்டம் சரியா வேலை செய்யணும் இதுல கொஞ்சம் சறுக்கல் ஏற்பட்டா கூட அகிலா உஷாராயிடுவா அப்புறம் எல்லாமே வீணாயிடுண்டா அதனால கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருங்கடா என்றார் உடனே சிரித்த ரவி ஆண்டே நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ரேஷ்மாவை பத்தி தெரியாது அவ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இனி ரேஷ்மாவோட ஆட்டமே வேற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க என்று சொல்ல என்னமோ ரவி எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா சருதான் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றார் ரவி என்னை பத்தி இந்த ஆன்டிக்கு தெரியாது போல அதான் இப்படி தேவையில்லாம ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஆனா நம்ம தான் ஒரு திட்டம் போட்டா அதுல ஜெயிச்சிட்டு தானே கீழேயே உக்காருவோம் என்று நினைத்து கொண்டு சிரித்தான் அப்பொழுது ரேஷ்மா ரவியை தேடி வந்தாள் என்ன ரவி வீட்டுல எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்க என்று கேட்டாள் ரவி இனிமேதான் தெரியும் ரேஷ்மா இது வரைக்கும் எல்லாம் நல்லபடியாதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு இதை இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் என்று சொல்ல அதற்கு ரேஷ்மா எனக்கு என்னமோ அகிலா ரொம்ப அர்ஜுனை விரும்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அதனாலதான் அவ என் மேல இவ்வளவு கடுப்பாகிறா என்று சொல்ல ஆமா ரேஷ்மா அத அவளே வாய் விட்டு சொல்றதுக்காக தானே இவ்வளவு திட்டம் போடுறோம் அத மட்டும் அவ சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்ல இந்த விஷயத்த வெளியில கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இங்க வேலை கிளம்ப வேண்டியதுதான் என்று கூறினான் அத்தியாயம் தொன்னூற்றி எட்டு கமலா ரவியிடம் அகிலா ரேஷ்மாவை நிச்சயமாக வேண்டுமென்றே நோகடிப்பாள் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்குமாறு ரேஷ்மாவிடம் சொல்லிவிடுமாறு கூறினார் அதற்கு ரவி ரேஷ்மாவின் ஆட்டம் இனிமேல்தான் ஆரம்பமாக போவதாக கூறினான் ரவியிடம் ரேஷ்மா வந்து அர்ஜுனை அகிலா விரும்புவது போல் தெரிகிறது என்கிறாள் அதை அவள் வாயாலேயே சொல்ல வைப்போம் என்று ரவி கூறினான் ஒரு மாலை வேளையில் வேலுநாச்சியார் அகிலாவை அழைத்து 
அகிலா கொஞ்ச தூரம் காலார நடந்து போயிட்டு வரலாம்னு தோணுது நீயும் கூட வரியாமா என்று கேட்க உடனே அகிலா போகலாம் பாட்டி என்று சொல்ல இருவரும் கிளம்பினார்கள் வீட்டுக்கு வெளியே சற்று தொலைவில் நடந்து சென்ற பின் அகிலாவிடம் வேலுநாச்சியார் அகிலா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நம்மளை எல்லாரும் ஏன் நாச்சியார் வம்சம்னு கூப்பிடுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்க உடனே அகிலா நீங்க தான பாட்டி நாச்சியாரம்மனோட வம்சம் அதுக்கு முன்னாடி உங்க பாட்டி இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பாட்டி இது வழி வழியா பரம்பர பரம்பரையா வர்ற சம்பிரதாயம் தானே என்று கூறினாள் அவளை பார்த்து புன்னகைத்த வேலு நாச்சியார் இல்ல அகிலா இது வெறும் சம்பிரதாயம் மட்டும் இல்ல நாச்சியாரம்மன் இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த உலகத்துல பல கெட்ட சக்திகளும் இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு என்று கூறியதும் சற்று திகைப்படைந்த அகிலா என்ன பாட்டி சொல்றீங்க என்று கேட்டாள் நம்ம குடும்பத்தை மத்தவங்க நாச்சியாரம்மனோட வம்சம்னு கூப்பிடுறதுக்கு காரணம் இருக்கு அகிலா நாச்சியாரம்மனுக்கு இருக்கிற மாதிரி நமக்கும் சக்திகள் இருக்கு ஆனா பெரும்பாலும் நாம அந்த சக்திகளை பயன்படுத்துற தேவை இருக்காது என் வாழ்க்கையில நான் இதுவரைக்கும் இந்த சக்திய எந்த சூழ்நிலையிலையும் பிரயோகம் செஞ்சதில்ல அதுக்கான சூழலும் ஏற்பட்டதில்ல ஆனா இப்ப நிலம அப்படி இல்ல அகிலா அன்னைக்கு உன்ன மலையில கடத்துனது யாரு தெரியுமா நிக்கண்டன்கிற பயங்கரமான மந்திரவாதி உன்ன நான் பயமுறுத்த விரும்பல அதனாலதான் இவ்வளவு நாளா அத பத்தி நான் உனக்கு சொல்லல என்று கூறியதும் அகிலா அதிர்ந்து போனாள் அவளுக்கு அன்று நடந்ததெல்லாம் மீண்டும் நினைவில் வந்து போயின மீண்டும் வேலு நாச்சியார் அகிலா நம்ம கிட்ட பெரிய பொறுப்பு இருக்குமா அம்மன் நம்மள நிச்சயமா காப்பாத்துவா ஆனா நாம அம்மனுக்கு உதவி பண்ணத்தான் இந்த உலகத்துல இருக்கோம் என்று கூறினார் வேலு நாச்சியார் சொன்னதை கேட்டதும் அகிலாவுக்கு அதெல்லாம் வியப்பாக இருந்தன ஏதோ மாய கதைகள் படிப்பது போன்ற உணர்வு அவளுக்கு ஏற்பட்டது அதையெல்லாம் அவளால் நம்பவும் முடியவில்லை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை அவளுக்குள் ஆச்சரியமும் திகிலும் தோன்றின சற்று பயந்த குரலில் அகிலா பாட்டி எனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் புதுசாவும் ஆச்சரியமாவும் இருக்கு அதே நேரத்துல எனக்கு ரொம்ப பயமாவும் இருக்கு என்று கூறினாள் உடனே வேலு நாச்சியார் உன்ன நான் பயமுறுத்தல அகிலா உன்ன நான் தயார்படுத்துறேன் சீக்கிரமா உனக்கு முழு கதையையும் சொல்றேன் இப்போதைக்கு இந்த ஒரு வாரம் நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அதுலயும் குறிப்பா நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஏனா அகிலா ஓ உயிருக்கும் ஆபத்து இருக்குமா என்றதும் அகிலா பயந்து போய் நின்றாள் அவள் தோளை ஆறுதலாக பற்றிய வேலு நாச்சியார் பயப்படாத நான் உனக்கு துணையா இருக்கேன் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம எந்த ஆபத்தும் நெருங்காம நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் உன்னை எந்த ஆபத்தையும் நான் நெருங்க விட மாட்டேண்டா என்று ஆறுதலாக கூறினார் ஆனாலும் அவர் சொன்னதையெல்லாம் கேட்ட அகிலா பயத்தில் மிரண்டு போயிருந்தாள் கதிர் மருத்துவமனையில் டாக்டரின் அறையில் கடும் கோபத்தில் இருந்தான் அகிலா தன்னை தேடி வராததும் வேலு நாச்சியார் தன்னை கண்டுகொள்ளாததையும் நினைத்து கோபமாக இருந்தான் அவனை பார்த்த டாக்டர் சற்று பதறி என்ன கதிர் சார் ரொம்ப கோபமா இருக்கீங்க போல ஏதாவது பிரச்சனையா இங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வசதி குறைவா இருக்கா சார் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க அத உடனே சரி பண்ணிடலாம் என்றார் உடனே கோபமாக கதிர் இத பாருங்க டாக்டர் சும்மா வாயிலேயே வட சுடாதீங்க நான் இங்க அளவுக்கு அதிகமா செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனா ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்ல என்றான் குழம்பை போன டாக்டர் சார் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு சரியா புரியல என்று தயக்கத்துடன் கேட்டார் கோபமாக கதிர் என கவனிக்கிறதுக்கு தனியா ஆள் வேணும்னு அகிலா கிட்ட நீங்க உண்மையிலேயே சொன்னீங்களா என்று கேட்டான் உடனே டாக்டர் ஆமா சார் நான் சொன்னதுனால தானே அன்னைக்கு அகிலா உங்க கூட வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளும் தொடர்ந்து வர்றதா தான் சொன்னாங்க அப்புறம் என்று ஏதோ சொல்ல வர உடனே குறுக்கிட்ட கதிர் ஆனா அப்புறம் அவ வரவே இல்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கோபத்தில் கொந்தளித்தான் உடனே டாக்டர் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏன் வரல என்ன காரணத்தினாலன்னு எனக்கு தெரியலையே என்று தயக்கத்துடன் கூறினார் பிறகு கதிர் அன்னைக்கு அந்த அர்ஜுனோட ரூம்ல புதுசா ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா அந்த பொண்ணு முன்னாடி அகிலா என்னை பாத்துக்கிற மாதிரி வேணும்னே நடிச்சா அப்பவே எனக்கு அவன் மேல சந்தேகமா இருந்துச்சு இப்ப உறுதியாயிடுச்சு என்று கோபத்தில் கண்கள் சிவக்க கூறினான் உடனே டாக்டர் சார் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அந்த பொண்ணு அகிலா அர்ஜுன் மேலதான் பிரியமா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கும் அது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்று தயக்கத்துடன் கூறினார் உடனே அதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத கதிர் ஆத்திரத்துடன் 
டாக்டரின் டேபிள் மேலிருந்த பொருட்களை கையால் உடைத்து நொறுக்கினான் பயந்து போன டாக்டர் சார் 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 தயவு செஞ்சு கோவப்படாதீங்க நான் உண்மையைதானே சொன்னேன் என்றதும் உடனே கதர் எதுக்கு நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அகிலா என்ன விரும்பலன்னு எனக்கு தெரியாதா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு அகிலாவும் அந்த நாச்சியாரோட குடும்பமும் வேணும் என்று சொன்னதும் சற்று யோசித்த டாக்டர் சார் அப்ப நீங்க வேலு நாச்சியார தான் பாக்கணும் நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஆள் அவங்கதான் உங்களோட திட்டம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நீங்க அவங்கள பாருங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே அந்த வேலு நாச்சியாரோட சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான் வேலு நாச்சியார் என்ன சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க என்று கூறினார் கதிரின் முகத்தில் தீவிர சிந்தனை தோன்றியது மீண்டும் தன் அறைக்கு வந்த கதிர் தான் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தான் நினைத்தது தடையாகிக் கொண்டே போவதை உணர்ந்தான் இந்த அகிலா என்னை என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியல என்னென்ன பொம்மன்னு நினைச்சிட்டாளா அன்னைக்கு அந்த அர்ஜுன் அகிலாவை காப்பாத்தினதுனால வேலுநாச்சியார் குடும்பம் அவனை பெரிய பலசாலின்னு நினைச்சிட்டாங்க போல ஆரம்பத்துல ஏன் மேல அவ்வளவு அக்கறையா இருந்த வேலுநாச்சியார் இப்ப இப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்களும் என்ன ரொம்ப சாதாரணமா எடை போட்டுட்டாங்க போல இருக்கு நம்ம யாருன்னு காட்டுற நேரம் வந்துருச்சு உடனடியா நான் ஏதாவது செய்யணும் என்று யோசித்தான் மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட திகில் அனுபவத்தை நினைத்து ரவி வீட்டில் பயத்துடன் இருந்தான் அப்போது அவனிடம் வந்த பைரவி என்ன ரவி இன்னும் உனக்கு பயம் போகலையா ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த இன்னும் கிளம்பலையா என்று கேட்டாள் அதற்கு சலிப்பான குரலில் ரவி எங்க போறது இந்த அர்ஜுன் பையதான் என்னை எங்கேயும் போக விட மாட்டேங்கிறானே பைரவி இங்க இருக்கிறதுக்கும் பயமா இருக்கு எப்ப என்ன நடக்கும்னே தெரியல என்று புலம்பினான் அவன் குழந்தை போல் அப்பாவித்தனமாக இருப்பதையும் புலம்புவதையும் பார்த்து ரசித்த பைரவி ரவிய பார்த்தா பாவமாதான் இருக்கு வெள்ளந்தியா இருக்கான் என்று நினைத்தவள் ஒரு முடிவெடுத்தவளாக சரி ரவி என் கூட வா என்று அவனை அழைத்துக் கொண்டு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்து அங்கே வேலு நாச்சியார் தன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் கொடுத்த கருப்பு கயிறு மீதம் ஒன்று இருந்ததை எடுத்து வந்தாள் அதை எடுத்து பைரவி ரவியின் கையில் கட்டிவிட்டாள் ஆச்சரியமாக பைரவியை பார்த்த ரவி தனக்குள் பைரவி என்ன ரொம்ப அக்கறையா பாத்துக்கிறாளே இவ என் மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கை துணையா கிடைச்சா நல்லா தான் இருக்கும் என்ன பண்றது நாம நினைச்சதா நடக்குது என்று நினைத்தவன் ஆனா நம்ம மேலையும் அன்பு காட்ட ஒரு ஜீவன் இருக்கே அது வரைக்கும் சந்தோஷம்தான் என்று நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவனுக்கு பைரவி மேல் காதல் தோன்றியது ஏதோ யோசனையில் அவன் இருக்க அவனிடம் பைரவி என்ன ரவி என்ன தீவிரமா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன விஷயம் என்று கேட்டாள் உடனே ரவி இல்ல பைரவி உன்ன ஆரம்பத்துல பார்த்ததுல இருந்தே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு உன்னோட அன்பு இந்த குடும்பத்து மேல நீ காட்டுற அக்கறை விசுவாசம் எல்லாமே என்ன ரொம்ப ஈர்த்துருச்சு உன்னை பார்க்கும்போது சாதாரணமா தான் பாக்குறேன் ஆனா உன்னை பார்க்காதப்போ ஏதோ வருஷ கணக்குல பாக்காத மாதிரி தோணுது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு எனக்கு புரியல அநேகமா நான் உன்னை விரும்புறேன்னு அதான் லவ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் நீ சம்மதிச்சா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீட்டை விட்டு போனா உன் கழுத்துல தாலி கட்டி உன்னையே மனைவியாதான் கூட்டிட்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன என்று கூறினான் பைரவி அவனை முறைத்தாள் உடனே சற்று பயந்த ரவி இல்ல 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 அப்படி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல என்று சொல்ல பைரவி புன்னகைத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றாள் ரவி அவள் சம்மதித்து விட்டதாக நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இரவு நேரம் ஆக ஆக அகிலாவுக்கு பயத்தில் தூக்கமே வரவில்லை வேலுநாச்சியார் கூறியது அவள் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது தன் அறையில் இருக்க பயந்தவள் மாடிக்கு சென்றாள் அங்கே அங்கும் இங்கும் நடந்தபடி அவள் ஆட்டி என்னென்னவோ சொன்னாங்களே இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கே அன்னைக்கு என்ன கடத்திட்டு போனது மந்திரவாதின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்துல அர்ஜுன் மட்டும் வரலன்னா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் அந்த நாச்சியாரம்மன் தான் அர்ஜுன் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வேற மறுபடியும் ஏதோ ஆபத்து வரும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க இப்ப என்ன பண்றது ஒருவேளை அந்த மந்திரவாதி நிகண்டன் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா என்ன பண்ணுவான்னு தெரியலையே மறுபடியும் என்ன கடத்திட்டு போக பாப்பானா அப்படியெல்லாம் நடக்காது நாச்சியாரம்மன் நமக்கு துணையா இருக்காங்க அவங்க நம்மளை கைவிட மாட்டாங்க அந்த மந்திரவாதிய ஏன் நாச்சியாரம்மன் இன்னும் விட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே என்று பயத்தில் யோசித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தாள் அதே நேரம் தன் அறையில் இருந்த அர்ஜுன் தூக்கம் வராமல் எழுந்து வெளியே வந்தான் அப்பொழுது மாடியில் ஏதோ அசைவு தெரிய யாரோ நடக்கும் சத்தம் கேட்டது சற்று யோசித்த அர்ஜுன் மாடிக்கு செல்ல அங்கே அகிலா தனியாக இருப்பதை பார்த்தான் தனக்குள் அர்ஜுன் அட இவ இங்கதான் இருக்காளா டே அர்ஜுன் உனக்கு நல்ல வாய்ப்பு தான் கிடைச்சிருக்கு ஆளு அகிலா தனியாதான் இருக்கா இப்போ நீ அவ கிட்ட போய் மனம் விட்டு பேசு யாரும் கேட்க போறதில்லை 
என்று நினைத்தபடி அவளின் அருகே நெருங்கினான் யதார்த்தமாக திரும்பிய அகிலா திடீரென அவனை அங்கு பார்த்ததால் பயத்தில் அதிர்ந்தாள் அர்ஜுன் உடனே நாந்தா நாந்தா பயந்துட்டியா என்று கேட்க அவனை முறைத்தபடி அகிலா நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க அர்ஜுன் என்று கோபத்தில் கத்தினாள் தானும் அர்ஜுனும் தனியாக இருப்பதை வீட்டில் யாராவது பார்த்துவிட்டால் ஏதாவது தவறாக நினைப்பார்கள் என்ற பயம் அவள் குரலில் தெரிந்தது சற்று திகைப்படைந்த அர்ஜுன் அகிலா இப்ப எதுக்கு என் மேல நீ கோவப்படுற நான் என்ன செஞ்ச அன்னைக்கு ஒன்ன காப்பாத்துன அது என்னோட தப்பா எதுக்கு இப்ப கோவிச்சுக்கிற நான் தூக்கம் வரலன்னு யதார்த்தமா மேல வந்த என்று கேட்டான் அகிலா சற்று அமைதியாகி உங்க கூட இருக்கிறது யாரு என்று கேட்க அவராக அவன் உடனே இப்போ என் கூட நீ மட்டும்தான் இருக்க என்றான் சற்று கோபத்துடன் அகிலா உங்களை ஊர்ல இருந்து பார்க்க வந்திருக்காங்களே ஒரு மேடம் அவங்க யாருன்னு கேட்ட என்று கேட்டான் உடனே அர்ஜுன் ஓ ரேஷ்மாவா அதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்ல அவங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் என்று சொல்ல அதான் நீங்க குணமாயிட்டீங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு அவங்க இங்க உங்களுக்கு துணைக்கு இருக்கணும் உண்மையை சொல்லுங்க அர்ஜுன் நீங்க எதையோ மறைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்று உரிமையுடன் கேட்டாள் உண்மையை சொல்லிவிடலாமா என்று ஒரு கணம் நினைத்த அர்ஜுனுக்கு ரவியும் கமலாவும் சொன்னது நினைவிற்கு வந்தது அதை பற்றி யோசித்தவன் சரி இப்போதைக்கு இவகிட்ட உண்மையை சொல்ல வேண்டாம் சமாளிப்போம் என்று நினைத்து கொண்டு அது ஒண்ணும் இல்லாக்கிலா அந்த பொண்ணு என்ன சின்சியரா லவ் பண்றா நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவ என்ன தேடி இந்த ஊருக்கே வருவா அதுவும் இந்த வீட்டுக்கே வருவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அக்கிலா அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நான் குழப்பத்துல இருக்கேன் என்று சமாளித்தான் அகிலாவுக்கு ரேஷ்மா மேல் கொலை வெறி ஏற்பட்டது ஏதோ நினைத்தவள் அர்ஜுனிடம் சரி அர்ஜுன் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கிறவங்கள அவங்க வழியில தான் ஒரு வழி பண்ணணும் நான் உங்களுக்காக அவளை இந்த வீட்டை விட்டு போக வைக்கிறேன் என்று கூறினாள் தனக்குள் சிரித்து கொண்ட அர்ஜுன் யதார்த்தமாக அவளிடம் எதுக்காக அகிலா உனக்கு என் மேல இவ்வளோ பாசம் அக்கறையெல்லாம் என்று கேட்டான் உடனே அகிலா சும்மா யதார்த்தமா தான் சொன்ன ஒரு உதவுற மனப்பான்மைதான் அந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்கு நல்ல பொண்ணு மாதிரி தெரியல ரொம்ப அடங்கு அப்படாரியா இருக்கா தான் நினைச்சத அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆளா இருக்கா அர்ஜுன் அவளையெல்லாம் அப்படி விடக்கூடாது நீங்க வேற பாவம் ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கீங்க அதான் என்று சமாளிப்பான குரலில் சொன்னாள் ஆனால் அவளுக்கு தன்மேல் காதல் இருப்பதால் தான் ரேஷ்மா மீது அவளுக்கு இவ்வளவு பொறாமையும் கோபமும் வருகிறது என்று புரிந்து கொண்ட அர்ஜுன் மகிழ்ச்சியாக புன்னகை செய்தான் அந்த உற்சாகத்தில் அவன் அகிலாவிடம் காதலாக ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க அப்போது வீட்டுக்குள் ஒரு அலறல் சத்தம் பயங்கரமாக கேட்டது அத்தியாயம் தொன்னூற்று ஒன்பது ரேஷ்மா தன்னை விரும்புவதாகவும் தனக்கு அவள் மேல் காதல் இல்லை என்று அர்ஜுன் சொன்னதும் அகிலா ரேஷ்மாவை ஒரு வழி செய்வதாக கோபமாக கூறினாள் தன்மேல் காதல் இருப்பதால் தான் ரேஷ்மா மேல் அகிலாவிற்கு கோபம் வருகிறது என புரிந்து கொண்ட அர்ஜுன் மகிழ்ச்சியடைந்தான் அப்போது ஒரு அலறல் சத்தம் கேட்டது அர்ஜுனும் அகிலாவும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கேட்டது கோதையின் அலறல்தான் இருவரும் பதறியபடி வேகமாக படியிறங்கி வர அங்கே கோதை அழுது கொண்டிருந்தாள் இருவரும் கோதையை நெருங்க அப்பொழுது வேலு நாச்சியாரும் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்தார் வேலு நாச்சியார் கோதையிடம் என்ன கோத என்ன ஆச்சு எதுக்கு இப்படி கத்துன என்று பதட்டமாக கேட்டார் உடனே கோதை பயந்தபடி தண்ணி எடுக்கலான்னு வந்தப்போ பூஜை அறைக்கு பக்கத்துல ஒரு உருவத்தை பார்த்த யாரோ நின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா இருட்டா இருந்ததால எனக்கு சரியா தெரியல என்று பயத்துடன் கூறினாள் இதை கேட்ட வேலு நாச்சியாருக்கும் அகிலாவுக்கும் பயம் ஏற்பட்டது அர்ஜுன் திகைப்புடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் கோதை இன்னும் நடுக்கத்தில் தான் இருந்தாள் உடனே அர்ஜுன் கோத முகம் அடையாளம் தெரியலனா பரவாயில்ல பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்தாங்க உயரமா இருந்தாங்களா ஏதாவது அடையாளம் தெரிஞ்சுதா என்று கேட்க உடனே கோதை சரியா தெரியல உயரமா தான் தெரிஞ்சுது ஆனா இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு உருவத்தை நாம் பார்த்ததே இல்ல புதுசா இருந்துச்சு என்று பதட்டமாக கூறினாள் பின்பு அகிலா சரி சரி கோத நீ பயப்படாத வா வா ஏ ரூமுக்கு போலாம் என்று அழைத்து சென்றாள் பூஜை அறையை திரும்பி பார்த்த வேலு நாச்சியார் அம்மனை வணங்கினார் தாயே ஏதோ கெட்ட சக்தி வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீதான் காப்பாத்தணும் ஒன்னத்தான் அங்கு நம்பி இருக்கோம் என்று வேண்டிக் கொண்டு தன் அறைக்கு சென்றார் 
அர்ஜுன் யோசனையிலேயே அங்கிருந்து கிளம்பினான் கோதையை தன் அறைக்கு அழைத்துச் சென்ற அகிலா இத பாரு கோத சில சமயம் நமக்கு இருட்டுல அந்த மாதிரியான பிரம்மையெல்லாம் ஏற்படும் பாக்குறதுக்கு யாரோ நிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அது ஒரு நிழலாவோ இல்லனா வேற ஏதாவது ஒரு பொருளாவோ தான் இருக்கும் அத நம்ம இருட்டுல பாக்கும் போது பயந்துடுவோம் உனக்கும் அப்படித்தான் ஏதோ நிழல் தான் உன் கண்ணுக்கு மனுஷன் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் நீ பயப்படாத இங்க படுத்துக்கோ நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நான் இருக்கேன்ல நான் உன்னை என் பொண்ணு மாதிரி பாத்துக்க வேண்டா உனக்கு எந்த கஷ்டமும் வராம பாக்குறதுக்காகத்தான் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாம அமைதியா தூங்கு சரியா என்று கூறினாள் கோதை குழப்பத்துடன் படுத்துக் கொண்டாள் தன் அறையில் இருந்த வேலு நாச்சியாருக்கு பயம் இன்னும் போகவில்லை சித்தர் கூறிய எச்சரிக்கை அவருக்கு மீண்டும் நினைவுக்கு வந்தது அதே நேரம் அர்ஜுனும் கோத யார பாத்திருப்பா அது யாரா இருக்கும் ஒருவேளை மந்திரவாதி நிகண்டனா இருக்குமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் தன் அறையில் இருந்த மாயா சிரித்தாள் தனக்குள் நாமதான பூஜை அறைக்கு பக்கத்துல போய் நின்னு வேணும்னே கோதைய பயப்பட வச்சோம் அவளும் ஏதோ உருவம்னு நினைச்சு பயந்துட்டா அவ மட்டும் இல்லாம வேலுநாச்சியார் அகிலா அர்ஜுன் எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு கெட்ட சக்தி வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு இந்நேரம் நடுங்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம குரு சொன்ன மாதிரியே நான் பண்ணிட்டேன் என்று பெருமையாக கூறிக்கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் வேலுநாச்சியார் எழுந்து தயாராகி வெளியே வர அவருக்கு முன்பே எழுந்திருந்த ரேஷ்மா குளித்து முடித்து மங்களகரமாக வீட்டு வாசலில் கோலமிட்டு விட்டு பூஜையறையில் அம்மனுக்கு பூஜை செய்து மந்திரங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட வேலு நாச்சியார் அருகில் வந்து என்னமா ரேஷ்மா நீ ரொம்ப மாடன் பொண்ணுன்னு நினைச்ச ஆனா நீ என்னையே மிஞ்சிட்ட போல இவ்வளவு சீக்கிரமா எந்திரிச்சு ரெடியாகி பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டியே என்று ஆச்சரியத்துடன் பாராட்டினார் ரேஷ்மா எதுவும் சொல்லாமல் பூச்சத்துடன் புன்னகை செய்தாள் பின்பு கமலாவை அழைத்த வேலுநாச்சியார் கமலா கோயில் பூசாரி நம்ம வீட்டுக்கு வருவாரு நம்ம வீட்டுல ஒரு வாரத்துக்கு பூஜை நடக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீட்டோட நல்லதுக்காக தான் இந்த பூஜை எல்லாம் நடக்க போகுது அதனால எல்லாரையும் வீட்லயே இருக்க சொல்லு இந்த வாரம் யாரும் வீட்டை விட்டு போக வேண்டாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் வெளியில போக வேண்டான்னு சொல்லு என்று கூறினார் உடனே கமலா சரிம்மா நான் சொல்லிடுற என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அதே நேரம் ரேஷ்மாவை கவனித்த கண்மணி அவள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்து பெருமைப்பட்டார் தனக்குள் பரவாயில்லையே அர்ஜுன் சரியான பொண்ணுதான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கான் குடும்பத்துக்கு ஏத்த பொண்ணு என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அதே நேரம் யதார்த்தமாக தன் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த அகிலாண்டேஸ்வரி இதையெல்லாம் பார்த்து எரிச்சல் அடைந்தாள் அவள் மனதில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது அப்போது கதிர் வீட்டுக்கு வந்தான் கதிரை பார்த்த வேலு நாச்சியார் அக்கறையுடன் வாப்பா கதிர் என்று வரவேற்க அவன் லேசான புன்னகையுடன் உள்ளே வர வேலு நாச்சியார் பாசத்துடன் நானே உன்னை வர சொல்லலான்னு நினைச்சேன்பா நீயே வந்துட்ட எப்படி பாருக்க எல்லாம் சரியாயிடுச்சா டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டியாப்பா என்று அக்கறையாக விசாரித்தார் கதிர் ஆயிட்டேம்மா எல்லாம் சரியாயிடுச்சுமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்று கூறினான் எதையோ யோசித்த வேலு நாச்சியார் கதிர் ஒரு நிமிஷம் இருப்பா என்றவாறு பூஜையறையை நோக்கி வந்தார் அப்பொழுது கதிரை கவனித்தபடி வந்த ரவி என்ன கதிர் சார் நீங்க எப்ப ஊருக்கு கிளம்ப போறீங்க என்று கேட்டான் கதிர் ஏதோ சொல்ல நினைக்க அதே நேரம் பூஜை அறையிலிருந்து ஒரு கருப்பு கயிறை எடுத்துக் கொண்டு வந்த வேலுநாச்சியார் கதிரின் கையில் கட்டிவிட்டார் பின்பு கதிர் நீ ஒரு வாரத்துக்கு வெளியே போக வேண்டாம் இந்த வீட்டுல ஒரு சிறப்பு பூஜை நடக்க போகுது எட்ட சக்திகள் எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த பூஜைய பண்றோம் நீ ஒரு வாரம் மட்டும் இங்க இருந்துட்டு போப்பா என்று சொல்ல கதிர் ஆச்சரியமடைந்தான் தனக்குள் கதிர் நாச்சியாரம்மாவ சரியா நம்மள நம்ப வச்சிட்டோம்னா நிச்சயமா அகிலா நமக்குத்தான் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது வேலு நாச்சியார் விஜயகுமார் மற்றும் அபிராமியை தன் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்று விருந்தாளியா நினைச்சு அந்த கதிரை பாத்துக்கோ குமார் என்று சொல்ல சற்று எரிச்சல் அடைந்த குமார் கதிர் எதுக்குமா இங்க வரணும் அவர் என்ன நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா பேசாம அனுப்பிடுங்க என்றார் உடனே வேலு நாச்சியார் குமார் அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தோமே கதிரும் அகிலாவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் மனசார விரும்புறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இத வெளிப்படையா நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க சின்னஞ்சிருசுங்க தானே நாம தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்பா அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு நாம எங்க தேடினாலும் இந்த கதிர் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள கிடைக்கவே மாட்டான் கடவுளா அவன இங்க அனுப்பியிருக்காரு என்று பெருமையாக கூறினார் 
இதை கேட்ட அபிராமியும் விஜயகுமாரும் சற்று திகைத்து பின் இருவரும் இத பத்தி நாங்க அகிலா கிட்ட பேசுறோம்மா என்று கூறினார்கள் உடனே வேலுநாச்சியார் இத பத்தி நீ அகிலா கிட்ட நேரடியா கேட்க வேண்டாம் குமாரு அவசரப்படாத நீ அடுத்த ரெண்டு நாள் அவளை ரொம்ப கவனமா பார்த்துட்டே இரு அப்புறம் உனக்கே தெரியும் என்று சொல்ல இருவரும் என்ன பதில் சொல்வது என்று புரியாமல் சரி என தலையாட்டி விட்டு சென்றார்கள் மாரிசன் மற்றும் பாண்டியன் இருவரும் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டுக்கு பின்னால் சற்று தள்ளியிருந்த ஒரு காட்டுப்பகுதியில் ஓரிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது மாரிசன் பாண்டியனிடம் நல்லா கேட்டுக்க பாண்டியா இன்னைக்கு ராத்திரி நீ வேலுநாச்சியார் வீட்டுக்குள்ள போகணும் அங்கே எனக்காக ஒரு விஷயத்த செய்யணும் என்று கூறினான் ஏற்கனவே ஒரு முறை போய் மந்திரக்கயிறை எடுத்து வந்ததால் மீண்டும் அவனையே போக சொன்னதால் சற்று எரிச்சல் அடைந்த பாண்டியன் என்ன மாரிசா விளையாடுறியா நீ என்ன அன்னைக்கு சொன்ன மந்திர கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இனி எல்லாம் நானே பண்ணிடுவேன்னு தானே சொன்ன இப்ப என்ன மறுபடியும் என்ன அந்த வீட்டுக்குள்ள போக சொல்ற அது என்ன சாதாரண காரியம் நினைச்சிட்டியா அன்னைக்கு போயிட்டு வர்றதே எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு தெரியுமா என்று கோபம் கலந்த குரலில் கேட்டான் அதற்கு மாரிசன் பாண்டியா இப்ப நான் உனக்கு சில சக்திகளை கொடுக்க போறேன் இந்த நாச்சியார் வீட்டுக்கு அந்த நாச்சியாரம்மன் காவல் இருக்காங்க தெரியுமா சுமார் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு காட்டேரி சாத்தான்களை எல்லாம் வழிபடுற ஒரு ரகசியமான கோயில் இருந்துச்சு அந்த கோயில இந்த வேலுநாச்சியாரம்மா தான் மூடுனாங்க உங்க அப்பா ராஜேந்திரனுக்கும் வேலுநாச்சியாருக்கும் சண்டை வந்ததுக்கு காரணம் அந்த கோயில் தான் என்று சொன்னதும் குறுக்கிட்ட மாரிசன் சரி அதுக்கு இப்ப என்ன என்ன செய்ய சொல்ற என்று பாண்டியன் கேட்டான் நான் சொல்றத முழுசா கேளு பாண்டியா கோயில்ல எப்படி கலசம் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த சாத்தான் கோவிலுக்குள்ள ஒரு ரகசிய பெட்டி இருக்கு ஆண்டாண்டு காலமா இந்த உலகத்துல இருக்கிற கெட்ட சக்திகள் எல்லாமே அந்த பெட்டிக்குள்ளதான் இருக்கு இந்த கோயில மூடினதுக்கு அப்புறம் நாச்சியார் வீட்டுக்குள்ளதான் அந்த பெட்டி இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற சக்திகளை நான் உங்க அப்பாவுக்கு வாங்கி தரேன்னு வாக்கு கொடுத்திருந்தேன் ஆனா நீ உங்க அப்பாவை விட ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்க அதனாலதான் அந்த சக்திகளை நான் உனக்கே கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்காகத்தான் உன்ன போக சொல்ற என்று கூறினான் உடனே கோபமடைந்த பாண்டியன் எனக்கா அந்த சக்திகளை நீ எடுத்துக்க வேண்டியதான மாரிசா எனக்கு எதுக்கு கொடுக்கற என்று குழப்பத்துடன் கேட்டான் உடனே மாரிசன் மனுஷங்க தான் அந்த சக்தியை அடைய முடியும் பாண்டியா இந்த உலகத்துல இருக்கிற பெரிய கெட்ட சக்திகளோட களஞ்சியும் அது புரிஞ்சுக்க அந்த பெட்டிய மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதை திறந்துட்டா போதும் அதுவும் இப்போதைக்கு அம்மன் சக்திகள் வேற பலவீனமா இருக்கு பாண்டியா இந்த வாய்ப்ப நாம நிச்சயமா பயன்படுத்திக்கணும் என்று கூறினான் இதையெல்லாம் கேட்ட பாண்டியன் திகைப்புடன் மலைத்து போய் நின்று கொண்டிருந்தான் ரேஷ்மா அகிலாவின் அறைக்குள் சந்தோஷமாக உலாவிக் கொண்டிருக்க அங்கே வந்த அகிலா அவளை முறைத்தபடி தனக்குள் காலையிலேயே எவ்வளோ பெரிய டிராமா போட்டா பத்தியா வேஷக்காரி உன்னை என்ன செய்யறேன் பாரு என்று கடுப்பானாள் பின் அவளிடம் அகிலா என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று கேட்டாள் உடனே ரேஷ்மா ஆமா என்ன பாட்டி ரொம்பவே பாராட்டிட்டாங்க என்றாள் உடனே அகிலா அப்படி ஒன்னும் நீ பெரிய சாதனை எல்லாம் எதுவும் செய்யலையே ரொம்ப சாதாரண விஷயத்த தானே பண்ணுன ஏதோ போனா போகுது வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட் ஆச்சேன்னு பாட்டி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி இருப்பாங்க சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு என்றாள் இதை கேட்ட ரேஷ்மா கடுப்பானாள் பின் அவள் அகிலாவை பார்த்து அப்படின்னு உனக்கு தெரிஞ்சா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அகிலா பாட்டி என்ன மனசாரத்தான் பாராட்டினாங்க அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று கூறினாள் அதற்கு அகிலா இப்பதானே வந்திருக்க இனிமேதானே எல்லாமே தெரியும் என்று சொல்ல பதிலுக்கு ரேஷ்மா ஆமாமா போக போக எல்லாம் ஏன் இஷ்டப்படிதான் நடக்க போகுது என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றாள் அகிலா அவளை முறைத்துக் கொண்டு நின்றாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இவ இவளை என்னமோ பாட்டி தலையில தூக்கி வச்சிட்டு பேசுறாங்க இவளும் தலக்கால் புரியாம நடந்துக்கிறா என்று கோபமாக நினைத்தாள் தோட்டத்தில் ரவியை தேடி வந்த கமலா ரவி நேத்து நைட்டு நடந்த விஷயம் உனக்கு தெரியும்ல என்று கேட்க ரவி ஆமா ஆண்டி அர்ஜுன் சொன்னா ஆனா அகிலா இன்னும் பிடி கொடுக்காமதான் இருக்காளாம் என்று கூறினான் அப்பொழுது அந்த பக்கமாக ரேஷ்மா வர உடனே ரவி ஏ ரேஷ்மா இங்க வா இப்பதான் உன்னை நினைச்ச சரியா வந்துட்ட என்று அழைத்து அர்ஜுன் கூட நீ இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாயிரு அப்பதான் ஆட்டம் சூடு பிடிக்கும் என்றான் அவள் உடனே புரியல எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்க சொல்ற ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிட போதுடா என்றாள் உடனே ரவி அகிலா உன் கழுத்த புடிச்சு வெளிய தள்ளணும் அந்த அளவுக்கு அப்படி இல்லைன்னா அவன் நேர அர்ஜுன் கிட்ட போய் டே அர்ஜுன் நான் தான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு நீ நடந்துக்கணும் சரியா செல்லும் என்று சொல்ல ரேஷ்மா புரிந்து கொண்டாள் அப்பொழுது யதார்த்தமாக பார்க்க தோட்டத்திற்கு சற்று தள்ளி அர்ஜுன் 
நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் மாடியில் பால்கனியில் யதார்த்தமாக அகிலா நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்த ரேஷ்மா இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் இத மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்றபடி நேராக அர்ஜுனை நோக்கி நடந்து சென்றாள் அவன் அருகில் வந்ததும் வேண்டுமென்றே ரேஷ்மா கால் பிசகிவிட்டது போல் நடிக்க ஆரம்பித்தாள் ஆ ஆ வலிக்குதே என்று கத்தியபடி கீழே அமர்ந்து கொண்டு தன் காலை பிடித்துக் கொண்டு வலியால் துடிப்பது போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கால் வலிக்குதே வலி தாங்க முடியலையே என்று நடித்தாள் அதை உண்மையென்று நம்பிய அர்ஜுன் தானும் கீழே அமர்ந்து அவள் காலை எடுத்து தன் கையில் வைத்து நீவிவிட்டான் இத பாரு ரேஷ்மா வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற மாதிரி வெளியில நடக்க கூடாது மேடு பள்ளமா தான் இருக்கும் பார்த்து நடக்கணும் இல்லைன்னா இப்படித்தான் என்று சொல்லியவாறு நீவிவிட்டான் இதை மேலே இருந்து கவனித்த அகிலா முகத்தில் கோபம் கொப்பளித்தது என்ன நடக்குது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இவ ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கா என்று நினைக்க அதே நேரம் அகிலா தன்னை கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்ட ரேஷ்மா வேண்டுமென்றே அர்ஜுனின் தோளில் தன் கையை போட்டுக்கொண்டாள் அர்ஜுன் அவளிடம் இப்ப சரியாயிடுச்சா என்று கேட்க காலை அசைத்து பார்த்த ரேஷ்மா அப்பா இப்ப சரியாயிடுச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அர்ஜுன் என்றவாறு எதிர்பாராத விதமாக அர்ஜுனின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் சற்று திகைத்து போன அர்ஜுன் என்ன செய்யற ரேஷ்மா என்று சொல்லியபடி யதார்த்தமாக திரும்ப ரேஷ்மாவும் தலையை திருப்ப இருவரின் உதடுகளும் லேசாக உரசிக் கொண்டன ரேஷ்மாவிற்கு வெட்கம் ஏற்பட அவள் தலை குனிந்து கொண்டாள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த அகிலா அடிய சிறுக்கி இருடி உன கவனிச்சுக்கிறேன் என்று ஆத்திரத்துடன் முனகியபடி கோபமாக கீழே இறங்கி வந்தாள் எபிசோட் ரவியின் திட்டப்படி அகிலாவை சீண்டுவதற்காக ரேஷ்மா வேண்டுமென்றே அர்ஜுனின் அருகில் சென்று கால் பிசகிவிட்டதைப் போல் நடித்தாள் அர்ஜுன் அவள் காலை தன் கையால் எடுத்து நீவிவிட்டான் அப்பொழுது அகிலா மாடியிலிருந்து பார்ப்பதை கவனித்த ரேஷ்மா வேண்டுமென்றே அர்ஜுனின் கண்ணத்தில் முத்தமிட அகிலா இதை பார்த்து கோபமடைந்தாள் அகிலா வேகமாக கீழே வர திடீரென்று குறுக்கே வந்த கதிர் அகிலா அகிலா நிலுங்க நிலுங்க என்றபடி அகிலாவின் கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினான் அகிலா இவன் எதுக்கு திடீர்னு வந்து என்ன தடுக்கிறான் என்பது போல குழப்பத்துடன் அவனை பார்க்க அவன் புன்னகைத்தபடி எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டமா ஓடுறீங்க தடுக்கி விழுந்தா என்ன ஆகிறது என்று கேட்டபடி திரும்பி அர்ஜுனை பார்த்தவன் அப்பாவி போல அகிலாவிடம் அட இதா உங்க கோபத்துக்கு காரணமா பாத்தீங்களா நீங்க ரொம்ப நல்லவன்னு நினைச்ச அர்ஜுன் என்ன காரியம் பண்றான்னு பாருங்க என்று சொல்ல உடனே கோபமாக அகிலா நான் போய் அவளுக்கு பலார்னு ஒரு அற விட போறேன் என்ன விடுங்க கதிர் என்று சொல்ல அவளை வழிமறித்து போக விடாமல் தடுத்த கதிர் இருங்க அகிலா அவசரப்படாதீங்க இதெல்லாம் பொறுமையா டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க இதை வேலுநாச்சியாரும் விஜயகுமாரும் சற்று தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அகிலாவின் கைகளை கதிர் பிடித்திருப்பதையும் இருவரும் நெருக்கமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதையும் பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியத்துடன் இருக்க வேலுநாச்சியார் குமாரிடம் பாத்தியா குமார் ரெண்டு பேரும் எப்படி கைய புடிச்சிட்டு எப்படி நெருக்கமா நின்னுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க பாத்தியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்று கேட்க விஜயகுமார் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் குழப்பமடைந்தார் பின்பு அவர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா இவங்களுக்குள்ள ஏதோ இருக்கிற மாதிரிதான் தோணுது என்று கூறினார் உடனே வேலுநாச்சியார் இப்பவாது நம்புறியா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்கடா அதனாலதான் இவ்வளவு நெருக்கமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் சொல்றேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு அதற்கு என்ன குறை எவ்வளவு பெரிய இடத்து பையன் தெரியுமா அவனை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணும்னா நம்ம அகிலா குடுத்து வச்சிருக்கணும்டா என்று கதிரை பற்றி பெருமையாக பேசினார் விஜயகுமார் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் இருக்க மீண்டும் வேலு நாச்சியார் இத பாரு குமார் சில விஷயங்களை மனுஷங்களான நாம முடிவு பண்ண முடியாது குமார் எல்லாம் அம்மனுடைய செயல்தான் கல்யாணமும் அப்படித்தான் நாம ஒண்ணு நினைப்போம் ஆனா கடவுள் வேற ஒண்ணு நினைப்பாரு அதனால நீ தேவையில்லாம மனசு போட்டு குழப்பிக்காத இதுல யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த ஒரு வாரம் பூஜை நல்லபடியா முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் பேசாம அந்த கதிர்கிட்ட பேசி அவங்க வீட்டுல எல்லாரையும் வர சொல்லி அகிலாவுக்கு மாப்பிள்ள பாத்துடலாம் என்றார் விஜயகுமார் சரிமா பாத்துக்கலாம் என்றவாறு தன் அறைக்கு சென்றார் அதே நேரம் ரேஷ்மாவை தள்ளிய அர்ஜுன் என்ன ரேஷ்மா என்ன இதெல்லாம் யாராச்சும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க தப்பா தானே நினைப்பாங்க அதுவும் அகிலா பார்த்தா 
அவ அதுக்கப்புறம் நான் இருக்கிற திசை பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டான் என்று சொன்னான் உடனே ரேஷ்மா நான் ஒன்னும் வேணும்னே பண்ணல அர்ஜுன் என் கால இருந்த வலி அவ்வளவு அத நீங்க தானே சரி செஞ்சீங்க என்னையும் மீறி உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு பிரியத்துல என்று சொல்ல உடனே அர்ஜுன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல உனக்கு எல்லாம் விளையாட்டா இருக்கு அகிலாவோட மனசை மாத்துறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் தெரியுமா உனக்கு இங்க வந்ததுல இருந்து அவளுக்காக நான் நிறைய சிரமப்பட்டிருக்கேன் அதையெல்லாம் நீ கேட்டா நான் ஏதோ கதை சொல்றேன்னு நினைப்ப நம்பவே மாட்டேன் அகிலா இப்பதான் ஏதோ கொஞ்சம் மனசு இறங்கி வர ஆரம்பிச்சிருக்கா அவ மனசுல ஏதோ ஒரு சோகம் இருக்கு அதை சரிப்படுத்தலான்னு தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் அவ என் கூட கொஞ்சம் பேசி பழக ஆரம்பிச்சிருக்கா இதுல இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவுதான் கடற்கரையில கஷ்டப்பட்டு கட்டின மணல் வீட்ட போற போக்குல இடிச்சுட்டு போறது ரொம்ப சுலபம் ஆனா அதை கட்டுறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா என்று கேட்டான் உடனே தனக்குள் ரேஷ்மா என்ன இவ்வளவு தூரத்துக்கு தத்துவம் பேசுறான் என்று நினைத்துக் கொண்டு சமாளித்தபடி அவனை பார்த்து சாரி ப்ரோ என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றாள் அப்பொழுது அவள் மனதில் இப்படியெல்லாம் நான் பண்றதுக்கு காரணம் நீயும் அகிலாவும் ஒன்னு சேரணும்னு தான் அர்ஜுன் அத நீ போக போக நிச்சயமா புரிஞ்சுக்குவ அர்ஜுன் என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டே சென்றாள் இதை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ரவி பரவாயில்லையே இந்த ரேஷ்மா நாம சொன்னதை விட ரொம்ப சிறப்பா நடிக்கிறாளே கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தா எப்பவோ அர்ஜுனுக்கும் அகிலாவுக்கும் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் போல சரி சரி நம்ம கையில என்ன இருக்கு யாருக்கு எப்போ என்ன நடக்கணுமோ அதானே நடக்கும் சரி அடுத்து என்ன நடக்கும்னு பாப்போம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் கமலா ரவியிடம் என்ன ரவி நீ எட்டடி பாய சொன்னா ரேஷ்மா பதினாறடி பாயிறாள ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுமோனு எனக்கே கொஞ்சம் பயமா தாண்டா இருக்கு என்றார் ரவி உடனே என்ன ஆண்டி பாதியிலேயே இப்படி சொல்றீங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் நடக்க வேண்டி இருக்கு அகிலாவுக்கு கோபம் வரணும்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது செஞ்சுதான் ஆகணும் எப்பவுமே அதிர்ச்சி வைத்தியம் தான் சிறந்தது அப்பதான் குணமாகும் என்றான் குழப்பமாக கமலா என்னமோ ரவி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் நாளைக்கு ரேஷ்மா நடிக்கத்தான் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் தான் ஐடியா கொடுத்தோன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னு வையே உனக்கு பிரச்சனை இல்ல நீ ராவோட ராவா ஊற விட்டு ஓடிடுவ நான் தான் மாட்டிக்குவேன் என்ன தாண்டா தப்பா நினைப்பாங்க என்றார் அதற்கு ரவி அதெல்லாம் ஒன்னும் நினைக்க மாட்டாங்க நீங்க வீணா கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியா தான் நடக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் வேலுநாச்சியாரின் வீட்டுக்கு கோவில் பூசாரி வந்தார் அவரை வரவேற்ற வேலுநாச்சியார் பின்பு சாமி நாம செய்யற பூஜை பத்தின விஷயங்களை எல்லாமே என்னையும் அகிலாவையும் தவிர இந்த வீட்டுல வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாரும் என்னமோ ஏதோன்னு கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க என்று கூறினார் இதை கேட்ட பூசாரி சற்று திகைப்படைந்து அப்புறம் எப்படிமா இந்த பூஜை எல்லாம் செய்யறது எல்லாரும் விசாரிப்பாங்கள என்று சற்று குழப்பத்துடன் கேட்டார் உடனே வேலுநாச்சியார் இந்த பூஜை என் பேத்தி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கும் அது சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களுக்காகவும் தான் பண்றோம்னு சொல்லுங்க நீங்க சொன்னா ஏத்துக்குவாங்க ஆனா நீங்க எப்பவும் போல உங்க வேலையை பாருங்க என்றவர் திடீரென நினைவு வந்தவராக காணாம போன மந்திர கயிறு மாதிரி இன்னொரு மந்திர கயிற உருவாக்க முடியும் இல்ல சாமி என்று கேட்டார் அதற்கு பூசாரி எல்லாம் அம்மனுடைய அருள் தாம்மா ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த நாச்சியாரம்மா தன்னை மனசார வேண்டி நம்புறவங்கள என்னைக்குமே கைவிட்டதில்ல அந்த மந்திர கயிறு காணாம போனதுக்காக நீங்க பயப்பட வேண்டாம் எல்லாத்தையும் அந்த அம்மன் பார்த்துட்டு தானே இருக்கா அவ கெட்ட சக்திகளை விளையாட விட்டு பாப்பா ஆனா ஒரு கட்டத்துல மொத்தமா அழிச்சிருவாமா அது தெரியாம அந்த கெட்ட சக்திகள் நாம தான் ஜெயிச்சிட்டோன்னு குதிச்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்க அதனால நீங்க இதுக்காக எல்லாம் வருத்தப்பட வேண்டாமா என்று ஆறுதலாக கூறினார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டதும் வேலுநாச்சியாருக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது பின்பு சாமி நான் பூஜைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டார் வேலுநாச்சியார் பூசாரியிடம் பேசுவதை தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த மாயா இந்த பாட்டி ஏதோ திட்டம் போடுறாங்க போல பூஜை அது இதுன்னு சொல்றாங்க ஏதோ முன்னெச்சரிக்கையா பண்ண போறாங்க இத நாம உடனே குரு கிட்ட சொல்லணும் என்று நினைத்தபடி தன் அறைக்குள் சென்று மனதிற்குள் நிகண்டனை நினைத்து அழைத்தாள் மாயா அப்பொழுது நிகண்டனின் குரல் ஒலித்தது சொல்லு மாயா அந்த வீட்டுல என்ன நடக்குது என்று கேட்டான் குருவே பாதுகாப்பு வளையமும் இல்ல அம்மன் சக்தியும் குறைஞ்சிருச்சுன்னு இந்த வேலு நாச்சியாருக்கு தெரிய வந்துருச்சு அதனால அவங்க முன்னெச்சரிக்கையா ஏதோ திட்டம் போடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட கோயில் பூசாரி வந்து பூஜை சம்பந்தமா ஏதோ பேசிட்டு போறான் அநேகமா இந்த வீட்டோட பாதுகாப்புக்காக தான் வேலு நாச்சியார் பூஜை செய்ய போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் அதை கேட்டு சிரித்த நிகண்டன் அவங்க என்ன பண்ணாலும் அது பலன் தராது மாயா அவங்க ஏதோ அவங்க நம்பிக்கைக்காக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட
இனிமேதான் இந்த நிகண்டனை பத்தி அந்த குடும்பம் முழுசா தெரிஞ்சுக்க போகுது ஆனா நீ எச்சரிக்கையா இருமாயா அங்க பூஜை நடக்கிறப்போ யாகம் ஏதாச்சும் வளர்த்தாங்கன்னா அது கிட்ட நீ போயிடாத அந்த புகையும் நெருப்பும் உனக்கு ஆகாது அது உண்மேல பட்டா நீ பொசுங்கி போயிடுவ அதனால நீ எச்சரிக்கையாவே இரு என்று எச்சரித்தான் விஜயகுமார் தன் அறைக்கு போக அவர் பின்னால் வந்த அபிராமி என்னங்க அந்த கதிருக்கு அகிலாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு உங்க அம்மா அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க நீங்களும் எதுவும் சொல்லாம வரீங்க என்று கேட்டார் என்ன என்ன பண்ண சொல்ற அபிராமி அம்மா சொல்றது உண்மை மாதிரி தான் தெரியுது அகிலாவும் அந்த பையனும் பழகிற மாதிரி தான் இருக்கு என்றார் உடனே அபிராமி சும்மாவா சொன்னாங்க கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய்யினு அவங்க நின்னு பேசிட்டு இருந்தா உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கலாமா சரி உங்க அம்மா தான் வயசானவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க நம்ம எதுக்கு அப்படி நினைக்கணும் அகிலா மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே முடிவெடுக்கணும் ஒருவேளை நாளைக்கு அகிலா அந்த கதிர விரும்பல சும்மாதான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னா உங்க அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க அதனால அகிலாவை ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு இப்பவே நீங்க உங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிடுங்க ஆமா அல்லது இல்லைன்னு ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு என்றார் உடனே விஜயகுமார் எதுக்கு இப்படி நீ அவசரப்படுற அபிராமி முதல்ல பூஜை முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் என்றார் மீண்டும் அபிராமி நான் ஏற்கனவே உங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த கதிரை பார்த்தா எனக்கு நல்லவ மாதிரியே தோணல அவன் ஏதோ திட்டத்தோட தான் இருக்கான்னு தோணுது அதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்றான் விஜயகுமார் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கும் என் பொண்ணு மேல அக்கறை இருக்கு என்னதான் அம்மா சொன்னாலும் நானும் நல்லா விசாரிச்சுட்டு தான் முடிவெடுப்பேன் வசதியானவங்கிற காரணத்துக்காகவெல்லாம் பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட முடியாது அம்மா பெரியவங்க தன்னோட பேத்திக்கு நல்லபடியா எந்த தடங்களும் இல்லாம கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுல என்ன தப்பு நம்ம பொறுமையா சொல்லி புரிய வைக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார் கதிரிடம் பேசிவிட்டு கீழே தோட்டத்திற்கு வந்த அகிலா ரேஷ்மாவை தேடினாள் ஆனால் ரேஷ்மா எங்கும் அவள் கண்களில் படவில்லை இந்த குரங்கு எங்க போய் தொலைஞ்சதுன்னு தெரியலையே என்றபடி மீண்டும் மேலே வந்து தன் அறைக்கு வந்தாள் அப்பொழுது அங்கே இருந்த ரேஷ்மா வேண்டுமென்றே பாடா இப்போ என் கால சுத்தமா வலியே இல்ல அர்ஜுனோட கை என்னென்ன மந்திரம் செய்யுது கால கை வச்சதுக்கே இப்படின்னா கண்ணத்துல வச்சா என்று வர்ணித்து பேசிக் கொண்டிருக்க அதை பொறுக்க முடியாத அகிலாண்டேஸ்வரி கோபத்துடன் அவளிடம் போய் ஏ ரேஷ்மா நீ எதுக்கு அந்த அர்ஜுனுக்கு முத்தம் கொடுத்த என்று கோபமான குரலில் கேட்டாள் அகிலா தங்களை பார்த்திருக்கிறாள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு உற்சாகமடைந்த ரேஷ்மா வேண்டுமென்றே அச்சோ நீங்க பாத்துட்டீங்களா எனக்கு வெக்க வெக்கமா வருதே நான் அர்ஜுனுக்கு முத்தம் கொடுக்க நினைக்கவே இல்ல ஆனா அவர் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு போல அதான் அந்த பார்வை இருக்கே அத பார்த்த உடனே எனக்கு என்று மீண்டும் வர்ணித்து பேச ஆரம்பிக்க ஆத்திரமடைந்த அகிலா ஏண்டி ஒரு நல்ல மனுஷன் இப்படி கெடுக்கிறியே இதெல்லாம் உனக்கே ஓவரா தெரியலையா ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற என்று கேட்டாள் உடனே ரேஷ்மா அக்கா அவருக்கு நான் முத்தம் கொடுக்கும் போது அவரு என்ன உடனே தள்ளிவிடல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருக்கும் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனாலதான் அவரும் அமைதியா இருந்துட்டாரு என்று அகிலாவை சேண்டி சண்டைக்கு இழுத்தாள் உடனே அகிலா இத பாரு ரேஷ்மா அவருக்கு உன்ன சுத்தமா பிடிக்கல அது முதல்ல உனக்கு தெரியுமா முதல்ல அத நீ புரிஞ்சுக்கோ நமக்கு ஒருத்தரை புடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கும் நம்மள பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல யாரையும் நாம எதுக்காகவும் வற்புறுத்த கூடாது அதுலயும் இந்த காதல் நட்பு எல்லாம் பூ பூக்குற மாதிரி அடிச்சோ மிரட்டியோ கெஞ்சியோ கொஞ்சியோ பூக்க வைக்க கூடாது என்றாள் இதை கேட்டுவிட்டு தனக்குள் ரேஷ்மா என்னது அர்ஜுன் தான் திடீர்னு தத்துவம் பேசுறான்னு பார்த்தா இவ அவனையே மிஞ்சிருவா போல இருக்கே இதையெல்லாம் கேட்டேதான் ஆகணும்னு என் தலையில எழுதியிருக்கும் போல இவளை இவங்க வீட்டுல எங்கேயாச்சும் வேலைக்கு அனுப்பியிருக்கணும் வீட்டுல இருந்து டிவில படம் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து இப்படி ஆயிட்டா போல என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் மீண்டும் அகிலா அதனால நீ பார்த்து நடந்துக்க ரேஷ்மா என்று கூறினாள் இருந்தாலும் விட்டு கொடுக்காமல் ரேஷ்மா மீண்டும் அர்ஜுனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ இன்னும் மூணு நாள்ல அவர் வாயில இருந்தே ரேஷ்மா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு நான் சொல்ல வைக்கிறேன் என்று அதிரடியாக சொல்ல தான் இவ்வளவு தூரம் பேசியும் ரேஷ்மா விடாப்பிடியாக இப்படி பேசுவதை கேட்டு அகிலா திகைத்து போனாள்